，这是一个全民转职的世界，战士、气功师、元素师。但是苏天发现自己有点糗，一招穿越过来，却觉醒了下水道职业召唤师。因为自己的召唤物无法穿戴装备，所以天生低人一等。正在苏天暗叹“狗作者都是骗人”的时候，叮，恭喜您觉醒神级杀敌系统。当您击杀怪物时，您的召唤物所有基础属性点加一，且无上限。在您的召唤物击杀 BOSS 时，可增加一个和您之前的召唤物一样属性的召唤物，且数量无上限。这熟悉的配方透露着一股无敌的味道。直到一天，那些穿着精致装备的职业者们被深渊中的黑暗凶兽杀得丢盔弃甲时，苏天带着自己的骷髅大军以一人之力镇压深渊。苏天同学，对于你的遭遇，学校深感抱歉。为了补偿你，学校已经打了五万龙国币到你账户上了。教导主任办公室内，头顶地中海发型的中年男人对苏天说道。而走出办公室的苏天，脑子还有点懵。他记得，他上一秒还在游戏里干任务，干累了，想躺在床上睡一觉。醒来之后，就来到这个全民觉醒的世界，继承了这具同样叫苏天的身体。而他也在一阵头脑风暴后，了解了这个世界的基本信息。数百年前，黑暗生物入侵，人类几乎遭受了毁灭性的打击，大部分的土地都被黑暗生物占领。好在人类中出现了职业者，无数职业者奋勇杀敌，建立起一个个城邦。人类才在这场黑暗动乱中存活下来，而苏天也是一名觉醒的职业者，只不过他这位职业者刚觉醒不久，就面临了被学校开除的命运。原因很简单，虽然苏天的前身在学校各项成绩优秀，但是觉醒出的职业却是最不让人看好的——召唤师。召唤师，顾名思义，就是通过自己召唤出来的生物来进行战斗。但是与其他职业不同的是，召唤师所召唤出来的生物无法像其他职业者一样佩戴装备，而召唤师唯一的战斗力来源。就是依靠自己召唤出来的生物，这不就是天生低人一头吗？所以教导主任为了这七生学律，毅然决然地把苏天开除了。可怜前生为了觉醒一个好职业，十年苦读，一直在兢兢业业提升各项成绩，结果却觉醒了这么个职业，气得一口气没提上来，一命呜呼了，自己才穿越过来。梳理了脑中记忆的苏天，不由得心中吐槽：说好的穿越者都是主角呢，我不应该觉醒神级职业，秒天、秒地、秒空气吗？怎么觉醒这么个垃圾职业，而且还惨遭开除？哪有主角这么惨的？叮，虽迟但到，神级杀敌系统绑定成功。当你的召唤物击杀怪物时，将永久提升召唤物生命值加十，其他属性点加一，无上限。当召唤物击杀 BOSS 时，将会新增一个召唤物，拥有和场上召唤物一样的属性，数量无上限。苏天听着脑海中的声音，作为前世看了无数网文小说的人，他当然知道这是意味着什么。这就是穿越者专属的金手指到账了，而且这熟悉的配方中透着一股无敌的味道。别看好像杀一只怪，提升一点属性点挺少的，但是要知道，在这个世界，提升属性点只有两个途径：一是装备，不同的装备会增加职业者不同方面的属性点；二就是每次职业者升级的时候，会在各项基础属性上面加五，然后获得五点的自由属性点，也就总共才二十。第一点不用说，如果是等级差的装备，对职业者提升是很有限的。而等级好的几乎上就是有市无价，打着灯笼也找不到的那种。第二点，职业者越到后面升级的就会越慢，运气比较差的职业者十天半月都升不了一级。而苏天完全没有这个忧虑，要知道他的杀怪就增加属性点，可是越战越勇。而且这个金手指是不限制怪物等级的，他可以通过刷怪将自己召唤物的属性点一直叠加。最重要的是，这个增加属性点是没有上限的，召唤物是无法佩戴装备。但是如果我的召唤物……一拳两个小目标的力量点，阁下又要如何应对呢？这已经不是逆天了，简直就是日了天了。想到这里，苏天看向了自己右手的召唤手环。通过脑海里的记忆，苏天知道前身在知道自己是召唤师的时候，就一口气背了过去，还没有尝试过召唤出召唤物。这不仅有让他有些好奇，自己的召唤物是什么。随即按照脑海里的教程，用灵力开始激活右手上的召唤手环。随着一阵黑光闪过。在苏天的眼前出现了一具身着破烂盔甲、手持古刀的骷髅战士。苏天皱着眉看着眼前的骷髅战士，好家伙，别人都是打怪物，我这是养了个怪物，凶器十足啊！眼中闪烁火焰的骷髅战士，好似听懂了苏天在说什么，将手中古刀收了起来，一副等待主人吩咐的样子。同时，系统空灵的声音也在苏天的脑海中响起：“叮，恭喜您与骷髅战士建立起了良好的沟通。”骷髅战士目前对您的忠诚度是百分之百，同时因为您是召唤师，也获得了特殊的属性共生，即召唤物不死宿主就不会死亡。随后系统还很贴心的
，在苏天面前打开了一个系统面板。宿主：苏天，职业：召唤师，境界：青铜级。召唤物：骷髅战士。目前，下一阶：断骷髅狂战士。召唤物技能：劈砍，生命值100体质10。力量10。敏捷10。青铜级吗？他记得通过前身的记忆了解到。这个世界的战力分为六大境界，分别为青铜、白银、黄金、主宰、至尊以及圣人。而每个觉醒者刚觉醒的时候都是青铜级职业者。随后，苏天看着面前的系统面板，点了点头，还不错，非常均衡的面板。要不是因为不能佩戴装备，其实基础属性点不比其他职业者一级时差到哪儿去。不过有了沙迪，就增加属性点的金手指，装备对苏天来说已经不重要了。他现在要做的就是刷怪。增加属性点，苏天看向了面板中召唤物一栏，显示骷髅战士只是目前的召唤物。他想起了之前脑海中前身的记忆，召唤师和其他的职业者不同，其他职业者每升十级就会进入下一境界，并且其他职业者每升一级的时候都会获得一定的基础属性点和自由属性点，在进入下一境界的时候，甚至会因为职业不同有可能获得新的技能。但是召唤师因为职业特殊性，本身并没有等级，代表召唤师实力的。只有当前所在的境界，而召唤师也没有什么花里胡哨的技能，只有一种能力，那就是每次提升境界所拥有一次的进化能力，进化召唤师当前的召唤物。至于召唤物进化后的模样及各项属性，都要取决于召唤物本身。而苏天当前的境界就是青铜，只有到下一境界白银的时候，才能拥有进化召唤物的能力。随后，苏天有些好奇的点开了骷髅战士的下一阶段，紧接着系统面板上面的画面开始放大，一个身穿精致盔甲。腰挎两柄大刀的骷髅狂战士就出现在苏天的面前，好家伙，真是人比人气死人！看着面板上的狂战士，再看看自己身边的骷髅战士，感觉怎么说呢？就是不香了。这就是有皮肤跟没皮肤的差距吗？不止苏天，就连他身边的骷髅战士都看着面前的系统面板，眼中透露出火热的目光。苏天看他这副样子，不禁哑然失笑，随后拍了拍眼前的骷髅，走，刷怪换皮肤。第二章。积分排名榜与终极进化夜，不多时，苏天便带着骷髅战士走到了新手试炼营。你好，欢迎来到新手试炼营，请出示您的身份信息以及交纳三千龙国币。试炼营的门口，服务生小姐姐热情地招呼着。苏天将代表身份的卡片放到了服务员小姐姐身前的平板，并从系统面板中画出三千龙币缴纳了进去。好的，已确认您的身份，这是您的试炼营令牌，请您拿好。此令牌可以在踏入我身后的传送阵时使用，从而进入试炼营。同样，您如果在试炼营中遇到危险，也可以用灵力驱动令牌从里面传送出来。为了您的安全着想，您目前只能在试炼营待待24小时。等时间一到，令牌就会强行将您传送出去。如果到了24小时，您强行中断传送，拒绝出来，那么本试炼营将不会再为您的安全负责，请您窒息。穿着黑丝的小姐姐将一块令牌递给了苏天，并向苏天说了几点注意事项。苏天接过令牌，点了点头。的确，他之前在学校里就听说过，有些觉醒者为了省些龙国币，在令牌传送时故意强行中断传送。后来待的时间太长，遇到了 BOSS， 永远留在了那里。本试炼营会根据觉醒者在试炼地之中杀的凶兽来进行积分排名，积分最高者可获得一件紫色品质的物品。而今天的紫色品质就是召唤师所需要的终极进化卷轴。将令牌递给苏天后，服务员小姐姐又提醒道。终极进化卷轴，苏天闻言一愣。召唤师与其他职业者不同，其他职业者提升实力的重点就在于装备，而召唤师提升实力在于召唤物的强弱。提升召唤物的实力最快的方法就是进化卷轴，在召唤师每次提升境界时，就可以拥有一次使用进化卷轴的机会。终极进化卷轴可以让召唤师在进阶白银境界时使用，可以让自己的所有拥有召唤物都产生进化。但是因为召唤师职业本身就是稀少职业。再加上其职业特性，导致召唤师的上限很低，说白了就是前途低，家底穷，所以市面上很少人会有人去专门收集进化卷轴，好一点的进化卷轴更是可遇而不可求。这次试炼营竟然会拿出一个终极进化卷轴作为奖励，实在是稀罕的很。而苏天不知道的是，其实天海学院并非他一人觉醒了召唤师的职业，还有一个人就是校花刘雪，而刘雪正是教导主任刘能的亲女儿。所以，他开除苏天的真正原因，并不是影响升学率，而是想把仅有的召唤师资源倾斜到刘雪的身上。
把苏天开除，他就可以把学校原本属于召唤师共享的资源都倾斜到自己的女儿刘雪身上。现在的刘雪已经是同校中的佼佼者，并进入了试炼营，所以刘能才会动用关系，将试炼营的奖励换成了一个终极的进化卷轴，以便刘雪成功夺得积分第一后使用。不过这也给了苏天动力，只要拿到试炼营的积分第一，就可以使自己的骷髅战士进化为骷髅狂战士。苏天在进入试炼营后，经过一番搜索，终于碰到了一只绿毛猪。干他丫的！随着苏天一声令下，身旁的骷髅战士拔出骨刀便冲了上去，与绿毛猪缠斗在一起。凶兽绿毛猪，生命值八十，体质八，敏捷六，力量七。在使用系统查看了绿毛猪的属性后，苏天点了点头，果然出现在试炼营边缘的怪物，属性都不怎么高。叮，骷髅战士挥舞骨刀对绿毛猪造成九点伤害。叮。骷髅战士挥舞骨刀，对绿毛猪造成九点伤害。苏天听着系统的播报，心中一喜，扭头向旁边的战团看去，就见骷髅战士一边躲避着绿毛猪的横冲直撞，一边挥舞着手中的骨刀，在绿毛猪身上留下一道道的伤口。尽管时而也有骷髅战士受到伤害的播报传来，但苏天丝毫不担心。且不说经过骷髅战士体质减伤后，受到的只有七点伤害，而骷髅战士本身全面属性也压绿毛猪一头，将绿毛猪击杀也是迟早的事。其实，就按苏天前世的认知来说，像绿毛猪这种四肢动物，表面看着迅捷，实际上在敏捷上是远不如骷髅战士的。更何况，骷髅战士手里还拿着武器，而绿毛猪似乎也意识到这点，在被骷髅战士劈了不知多少刀后，竟扭头开始逃跑。可苏天怎么可能看着煮熟的鸭子飞了？在他的一声命令下，骷髅战士将手中的骨刀用力投掷了出去，把逃跑的绿毛猪从尾到头穿了个透心凉。叮，恭喜您击杀绿毛猪。基础属性点加一，生命值加十，不错，干得漂亮。虽然是一只低级野怪，加的经验也非常有限，但是只要自己不断刷怪，自己的属性点就会不断的叠加上去。略一思考，苏天便带着骷髅战士接着向试炼营深处迈去。吼！一只铁牙熊在发出一声不甘的嘶吼后，巨大的身躯倒在了一片碎石中。而在前方的骷髅战士只是利索的拔出了骨刀，并甩了甩。苏天看着骷髅战士的表现，十分满意。这已经是一个小时内杀的第三十头怪物了。随后，苏天打开了系统面板，宿主：苏天，职业：召唤师，境界：青铜，召唤物：骷髅战士。目前，下一阶：断骷髅狂战士。召唤物技能：劈砍，生命值四百，体质四十，力量四十，敏捷四十。苏天不仅暗暗咋舌，这个属性点可太强了。他的基础属性点综合加起来是120点。要知道，他才杀了30只青铜级的凶兽。要是换做其他的觉醒职业者，杀了30只青铜级凶兽，最多也就升到二级。也就是说，综合属性点是3 0加二十，最多是50点。现在的骷髅战士已经相当于不穿戴任何装备的五级职业者了。但是，其他职业者升级的速度会在后来越来越慢。也就是说，他们获得属性点的速度也会降低，而自己依靠系统获得的属性点只会随着自己的杀怪速度。增加的越来越快，这简直是要起飞的节奏啊！不过说起实力的提升，苏天就想起了那件终极的进化卷轴。随后他看向系统面板，点击到试炼营排行榜那一页，发现自己的排名虽然有提升，但仍在500多名。虽然骷髅战士的实力已经得到了大幅度的提升，但是杀怪的效率还是太低了。突然，苏天想起来，系统曾介绍过，如果他击杀 BOSS 的话，自己的骷髅战士可以增加。看来还是得去找 BOSS 才行。就在苏天招呼骷髅战士动身的时候。他发现，在他的右前方传来一声兽吼，随后只见一道人影向苏天跑来。兄弟，快跑！野区出现了青铜级 BOSS 马德，怎么就追着我一个人跑？来人叫李乐，和苏天一样是天海学院的学生，觉醒的职业是一名牧师。他和两名同学组成了小队，一起探索试炼营。但是没想到，他们在击杀了一只小狼后，竟引来了一只青铜级的血狼 BOSS。更让他郁闷的是，这只血狼 BOSS 放着，其他两人不管。一直追着他这个牧师，咬着不放。苏天听到了李乐的话，心中一喜，真是想瞌睡了。就有人来送枕头啊！上！随着苏天的大手一挥，骷髅战士身体一弓，便如同一支离弦之箭冲了出去。第三章，获得新的骷髅战士，战力翻倍。李乐看到苏天的动作，整个人都懵了。苏天竟然非但不逃跑，还敢主动向 BOSS 攻去。要知道，那可是青铜级的血狼 BOSS。别说苏天只是一个召唤师，就是他刚刚的那两名队友。气功师跟拳师都被血狼 BOSS 两掌拍飞了。然而，等两道身影撞到一起的时候，
，李乐看到了难以置信的一幕：骷髅战士并没有像他预想的那样被血狼 BOSS 一掌拍飞，竟然和血狼 BOSS 撞在了一起，甚至还隐隐占据上风。我的天，这怎么可能？要知道，就算是他刚刚的队友，一名以力量见长的拳师，都无法撼动血狼 BOSS 丝毫。眼前无法佩戴任何装备的骷髅兵，怎么可能在力量上与血狼 BOSS 占据上风？一旁的苏天也打开了系统面板，查看了血狼的属性。血狼青铜级，生命值250体质25敏捷27力量28好家伙，这血狼不愧是青铜级的 BOSS。要知道，现在试炼营的新手普遍的属性最多也就升到二级，难怪李乐的小队会被这只血狼 BOSS 追着打，差距太大了。不过，这样的属性点和数据也就只能欺负欺负那些二级的职业者了。自己的骷髅现在可是相当于五级的职业者，他这点属性点在自己面前还是有点不够看的。只见骷髅战士在和血狼没有僵持一会儿，就用力将血狼震退了出去。被震退出去的血狼也是一愣，他作为新手区的 BOSS， 哪个职业者见到他不是落荒而逃？今天竟然被眼前这个骨瘦如柴的骷髅兵给击退了，他有些愣神儿。但苏天可不会给血狼留任何喘息的时间，在他的授意下，骷髅战士抽出骨刀向血狼冲杀了过去。血狼见势不妙，向一旁躲避，想要利用自己敏捷的速度与骷髅战士周旋，但骷髅战士更快，只是一个滑铲，便在血狼身上留下一道深深的口子。这一下不仅是血狼，就是一旁的李乐眼中也难掩震惊。要知道，职业者的属性点和黑暗生物不同，因为有自由属性点可以分配，所以觉醒的职业者常常会偏向某一属性点，比如像拳师多加力量点，作为队伍里面的爆发力量位，又或者像隐刺职业多加敏捷点。作为队伍中的刺客，可以牵制或者袭杀凶兽，也有些偏向防御的职业者会将属性点点在体质上，使自己得到较强的防御值和生命值，以此来作为队伍的前排，承担大量的伤害，给队伍其他人制造输出的机会。这也是无数觉醒职业者留下来的经验。一般这样组队才能造成较大的收益。通常情况来讲，偏向于某一点，其他两点就会比较弱。但是很明显，苏天所召唤出来的骷髅战士，不仅力量上强于血狼 BOSS。就连速度也快得惊人，这显然是不合理的。被骷髅战士重伤的血狼，很明显也意识到了不对劲儿，但他几次想要逃跑，都被骷髅战士追上并堵了回来。一连几次突围失败，血狼身上已经多了好几个血窟窿，他的生命值也在肉眼可见速度不断下降。血狼眼神变得愈加凶狠，并且声音也变得嘶吼起来。但是苏天心里丝毫不慌，因为他知道这只不过是血狼临死前的最后挣扎。等血狼再向骷髅战士扑来的时候。骷髅战士侧身一躲，并一手按住血狼的头，将其硬生生按在了地上。在血狼即将用力挣扎的一刹那间，骷髅战士丝毫犹豫没有，抽出身上的骨刀，将其头颅硬生生给砍了下来。随着头颅被斩下，血狼也彻底没了动静。叮，恭喜您击杀了青铜级 BOSS 血狼，您获得了一件青铜级装备——疾驰之靴。蓝色装备居然掉的是蓝色装备，可惜他是召唤师，这装备对他来说也没啥大用。只好等出去之后将装备卖了，去购买自己所需要的净化液。叮，检测到您击杀了一头 BOSS， 现已新增一名骷髅战士，请问是否现在召唤？苏天听着系统的播报，心中一喜，他忙活了半天，击杀 BOSS 不就为了这一刻吗？于是想也没想，直接将灵力注入到右手的召唤手环内。随着灵力的运转，一阵黑光闪过，一只骷髅战士便出现在他的眼前。苏天打开了系统，查看了当前骷髅战士的面板，宿主。苏天，职业召唤师，境界青铜，召唤物骷髅战士两只，下一阶断骷髅狂战士，召唤物技能劈砍，生命值410体质41力量41敏捷41看着眼前的新出现骷髅战士的全身属性点，苏天一愣，随后马上反应过来，这个新增的骷髅战士竟然是跟前一个骷髅战士一模一样的基础属性。他本来还以为新出来的骷髅战士还要另外杀敌累积属性点，没想到系统说的新增竟然是如同复制一样的，这可不是一般的强啊！只要他不断击杀 BOSS， 就可以不断增加骷髅战士的数量，而且每只骷髅战士的属性点都可以无上限的叠加，在不久将来说不定他可以拥有一支全员都是至尊甚至是圣人境界的骷髅大军。好家伙，这谁看了不心惊胆战？苏天打开了系统面板，点开了试炼营中的排名榜。发现自己已经到了三百多名，当然这主要还是因为他单杀了 BOSS。要知道整个试炼营中，能够击杀 BOSS 的人本身就少之又少，就算是有人击杀 BOSS， 那也是组队的。而根据试炼营中的规矩
，一旦是组队击杀怪物，不只是经验，连积分也会被均分到队伍中的人身上。也就是说，就算是有人组队，他们一起击杀 BOSS， 但是也没有苏天一个人击杀怪物和 BOSS 拿积分拿得快。现在是下午两点排行榜，每次刷新都是在晚上七点，还有五个小时，他必须在这五个小时之内登上排行榜第一。毕竟那个终极进化卷轴。可是能让他的骷髅战士进化成骷髅狂战士的必须道具。正当苏天准备离开向深处进发的时候，突然从远处传来了一声声狼嚎。一旁的李乐脸色大变：“不好，兄弟，你击杀的那只血狼 BOSS 好像是狼群的头领，估计狼群来找你报仇了。”虽然刚刚苏天击杀了血狼 BOSS， 展现的实力确实强悍，但毕竟老话说得好，猛虎难敌群狼。听着狼嚎声，远处赶过来的狼群至少也有十来只，即使苏天再强。可他刚刚毕竟经历了一场大战，十几只血狼恐怕耗也能把他耗死。见苏天没有打算离开的动作，李乐又催促道：“兄弟，我知道你很强，但眼前的可是十几只血狼啊，咱先离开试炼营吧。”逃？怎么可能？苏天现在巴不得狼群来找他呢，省得自己一只只的去找。在他眼中，这哪是什么凶兽怪物，这明明就是一波一波的属性点呀、啊。第四章：战力质变，双骷髅战士的威力。随着远处的黑点逐渐逼近。狼群在一只黑铁及 BOSS 血狼的带领下停了下来，又一头 BOSS， 这群血狼竟然存在着两头 BOSS， 这怎么可能？李乐不知道的是，因为血狼是群居动物，经常出现都是成群结队的，所以进入试炼营试炼的大多数新手都不敢轻易招惹血狼。在试炼营的日积月累下，便诞生了出来了两头 BOSS。刚刚被苏天击杀的那头是母狼，因为自己的生下的小狼被李乐他们击杀，所以才暴走脱离狼群，独自前来追杀李乐。为自己的小狼报仇，而现在带着狼群前来复仇的，才是这群血狼真正的首领——青铜级 BOSS 嗜血狼王。嗜血狼王闻着空气中的血味，又看到了苏天旁边的血狼尸体，眼神凶狠的朝天发出了一声狼嚎。其他十几只血狼也跟着发出了狼嚎，随后几十双充满仇恨、愤怒的眼神盯向了苏天二人。兄弟，你先撑住，我去叫支援。说完，李乐不等苏天回答，便一溜烟的向后跑去了。苏天看向李乐离开的方向。眼神没有什么波动。说实话，就是李乐不离开，他也会劝对方离开的。一来对方是个牧师，没什么战斗力，说不定还会拖自己后腿；二来也是最主要的，他认为自己完全可以应付眼前的这群血狼，他可不想别人瓜分自己的经验和积分。嗜血狼王并没有分出血狼去追击逃跑的李乐，因为他能通过空气中的血腥味闻得出来，眼前没有离开的苏天，才是杀害地上血狼的真正凶手。似乎是感受到了狼王的愤怒以及哀怨的目光。苏天有些挑衅地说道：“看你的样子，还真是痛苦。放心，我这人心善，见不得别人痛苦，马上就送你上路，让你一家团聚。”作为青铜级的 BOSS， 狼群的首领嗜血狼王已经拥有了不低的灵智，他自然听得出苏天语气中的挑衅意思，而他眼中的愤怒几乎可以喷火来，但他还是保持着一份冷静，向旁边的狼群发出了指挥。他身后的狼群足足有十八只之多，渐渐地向苏天包围过去。这就是嗜血狼王一贯使用的战术。先让狼群将敌人包围，消耗敌人的体力，他自己则伺机寻找敌人露出的破绽，将其一击必杀。不过苏天可不会让他的计谋得逞，更不会坐以待毙。两只骷髅战士抽出古刀，毫不犹豫地向离他们最近的两只血狼冲了过去。在远处观望的嗜血狼王也是一愣，没想到苏天一个人面对他们狼群的包围，非但不逃跑，还敢主动攻击。这人类难道是一个莽夫，没长脑子的？但是很快狼王就知道了，苏天为什么不逃跑。只见那两只血狼看见骷髅战士向他们冲了过来，也毫不示弱，张开血盆大口向骷髅战士扑去。但是两只骷髅战士丝毫没有躲的意思，任由两只血狼咬住自己的左臂。那两只咬住骷髅手臂的血狼也发现了不对劲儿，他们感觉自己的牙齿好像咬在了什么钢筋铁骨一样，牙齿都快震碎了。苏天看着那两只血狼，快把吃奶的劲儿都使上了，浑身颤抖着用力。要知道，现在骷髅战士的防御力可相当于五级战士。就凭这几只低级血狼，笑死，根本咬不动，好吧？随后，两只骷髅战士也不再戏耍血狼，被咬的左臂用力往地上一挥，连带着血狼狠狠地砸在了地上。只听一连串的骨骼碎裂之声不断响起，血狼竟硬生生被骷髅战士摔晕了出去。但这还没完，两只骷髅战士手中的古刀寒光一闪，便将血狼的头颅给硬生生割了下来。正准备包围的十几只血狼，看到自己的同伴这么轻易就被秒杀了，心中出于本能的。往后退了几步，虽然很快就被嗜血狼王用狼嚎声止住了身形，但苏天也听出嗜血狼王的狼嚎声中已经没有刚开始那么的坚定愤怒
，甚至有了一丝迟疑，这反而让苏天担心了起来。说实话，他倒不是怕了这群血狼，相反，他是害怕这群血狼突然逃跑，自己再找，那就太耗费时间了。尤其是带头的嗜血狼王，毕竟这些小怪随处可见。要是这头青铜级的 BOSS 就这样跑掉了，再去找这样一头青铜级 BOSS， 就不知道什么时候了。自己可就没把握，能在排行榜刷新前得到第一名了。心中这样想的苏天，决定改变策略。随后，两只骷髅战士在互相对视后，一只骷髅战士冲向狼群，另外一只则猛踩脚下的地面，如一支离弦之箭一样，挥舞着骨刀向嗜血狼王攻去。趁着这个空隙，苏天也打开了系统的查看功能，查看了嗜血狼王的属性面板。嗜血狼王，青铜级，生命值30体质30敏捷35力量36技能，嗜血。嗜血狼王会因为自己的血量降低而逐渐进入狂暴状态，狂暴状态下的嗜血狼王全身属性都会增加。虽然这只嗜血狼王比他之前杀的那只血狼属性点高了不少，但还是比不上他的骷髅战士。不过他这个技能倒是有点难缠，恐怕要费些功夫了。很快，嗜血狼王与一只骷髅战士便鏖战的在了一起。虽然骷髅战士的全面属性都碾压嗜血狼王，但是嗜血狼王凭借着自己的本命技能嗜血。血量越低，全身属性点也会越高，也没有完全被骷髅战士压制住。双方一时陷入僵局，谁都无法迅速解决对方。而那剩下的十几只血狼，眼看自己的首领陷入了危险，纷纷向嗜血狼王的方向狂奔过去，想要支援他们的首领。然而，还不等他们有所动作，只见一声凄厉的嚎叫声传来，其中一只血狼在扭头的瞬间，便被骷髅战士一刀砍下了头颅。剩下的血狼都面露惊恐和愤怒之色，盯向了面前的骷髅战士。他们明白，不解决掉眼前这个家伙，自己是无法帮助首领的。而骷髅战士只甩了甩刀上的血渍，随后向其中一只血狼冲去。其他血狼看到了，连忙赶去支援。但是骷髅战士在即将与那只血狼接触的一刹那，原地猛地一踩，身形一个急转弯，向另外一只血狼迅速接近。在那只血狼愣神的时候，猛地抓住他的头，一把按在地上，随后再次将头颅割了下来。这一番操作把这群血狼看得又惊又恼。仅是一眨眼的功夫，他们就损失了两名同伴，而且对方的速度快得惊人，他们完全捕捉不到对方。而对面的骷髅战士却在一旁观察他们的破绽，随时准备出手。原本是来猎杀人类的他们，现在却成了被别人寻找破绽的猎物。这时，苏天的系统正不断的传来提示声：“叮，您击杀了一只血狼基础属性点加一。”“叮，您击杀了一只血狼基础属性点加一。”苏天听着系统的播报，心中一喜。看来很快就能分出胜负了，李乐，你没骗我吧？你说那个人他不但击杀了青铜级 BOSS， 现在还在跟一只由青铜级 BOSS 带领的狼群在鏖战。王杰带着自己的两个队友，有些不可置信的向李乐问道。就在十分钟之前，神色慌张的李乐找上了他们的小队，并告诉他们有一个和他们一样出自天海学院的同学击杀了青铜级的 BOSS。还没等他们从震惊中回过味儿来，他竟然又说那个同学遭遇了青铜级 BOSS 的报复。带了一群血狼去袭击他，这更让他难以置信。但是看李乐的神情又不像撒谎，所以才跟着他去一探究竟。王杰，我向你保证，我李乐绝对没有撒谎。这个大兄弟能够在新手期单杀青铜级 BOSS， 绝对是天才中的天才，将来一定是龙国了不起的人物。但是他现在刚刚遭遇了一场大战，又面对了青铜级 BOSS 带的狼群袭击，肯定应付不过来。我们现在去帮一把，以后就能抱上大腿了呀！李乐一边拍着胸脯保证，一边辨别方向。按他来时候做的记号，应该快到了，但是为什么没有听到激烈的打斗声呢？难道战斗已经结束了？那个兄弟已经利用令牌离开训练营了吗？对了，李乐，光听你说这个同学如何如何厉害，但是你好像还没跟我说过他是什么职业。王杰有些感兴趣的问道：“职业啊，那位兄弟是指挥骷髅战士进行战斗的，这种战斗方式应该是召唤师吧？”李乐摸了摸脑袋，略一思考的回答道：“听到李乐这么说，王杰的脸当即黑了大半。”李乐。你果然是在耍老子，是吧？召唤师这种职业怎么可能在前期单杀青铜级 BOSS？ 然而还没等王杰再质疑下去，就听到一声痛苦的野兽嘶吼声。众人循着声音望去，便看到了令他们难以置信的一幕。只见远处十几具血狼的尸体躺在地上，周围的大地都被染成了红色。一只五六米长的嗜血巨狼正倒在地上，发出痛苦的嚎叫。第五章，樱花国的阴谋。赶来的四人看到这一幕，都露出不可置信的表情。尤其是王杰和他另外的那两名队友，这真的是他们认识的低人一等的召唤师吗？要知道，召唤师的战斗力完全取决于他们所召唤出来的召唤物。
，而召唤物是无法像其他职业者一样佩戴任何装备的。可以说，这个职业是真正意义上的低人一等。可眼前的苏天所召唤出来的骷髅战士，不但可以单独猎杀血狼，甚至有一只骷髅战士还能死死压制住青铜级的 BOSS， 这实在恐怖如斯啊！难怪李乐会如此吃惊，眼前这个召唤师的确是个大腿。三人看向李乐的目光中充满了感激。这要是能抱上眼前的大腿，将来自己肯定前途无量啊！李乐没有注意到三人的目光，他的内心早已经翻起了惊涛骇浪。竟然独自解决了血狼群，还压制住了青铜级 BOSS， 难怪自己走的时候，苏天蓝都不拦的一下，原来把自己当成拖油瓶了呀！远处的空地上，在骷髅战士不断的袭杀下，整个血狼群就只剩下一两只了。作为首领的嗜血狼王，看着自己的手下被一只一只被杀害，心中愤恨不已。但他也只能发出一声声愤怒的嘶吼，因为自己也被另一只骷髅战士死死压制着。叮，恭喜您击杀血狼，击除属性点加一。叮，恭喜您击杀血狼，击除属性的加一。苏天听着耳边不断传出系统的播报声，心里也在计算着，击杀掉这波血狼后，自己的击除属性点应该都平均来到了60左右，综合属性点已经达到了不佩戴任何装备的八级职业者。要知道，现在训练营里等级排行榜上。最高的新手职业者也才三级，而且像这样的七级职业者的骷髅战士，自己可有两只。如果击杀了眼前的这只嗜血狼王，那自己的骷髅战士就可以增加到三只了。此时距离自己进入试炼营才过去了两个小时，仅仅两个小时的时间，自己就拥有了两只相当于七级职业者的骷髅战士，未来可期呀、啊！又是一声野兽的嘶吼声响起，又有一只血狼被骷髅战士击杀，随后骷髅战士开始向着。另外一只血狼的方向提刀走去，嗜血狼王看着自己带来的狼群，几乎都被苏天的骷髅战士斩杀殆尽。攻击眼前骷髅战士的动作开始变得越发疯狂，一双狼目也变得血红起来。这是要玩命的节奏啊！不过苏天可不怕他玩命，就怕他逃跑。赶忙指挥那只骷髅战士将剩下的一只血狼给击杀掉，然后两只骷髅战士合力将嗜血狼王拿下。这就是他一开始就想好制定的策略：先击杀小的，然后再合力留下狼王。毕竟狼王才是他这次的主菜。最后一只的血狼不顾嗜血狼王的嚎叫，终于按耐不住心中的恐惧，扭头就向远处奔去。但是这种速度在骷髅战士面前根本不值一提，就连之前那头青铜级的血狼 BOSS 都逃不出骷髅战士的堵截，更何况这只小小的血狼。骷髅战士在猛地急速奔跑后，猛踩身后地面一跃而起，强大的力道使骷髅战士直接跃到血狼的上空。在血狼扭头向上空望向的一刹那。骷髅战士手握骨刀，猛地向下方刺去，将血狼整颗狼头死死地钉在地上。随后，骷髅战士不再理会地上血狼的尸体，将刀从血狼的头颅中拔出，向嗜血狼王奔去。嗜血狼王看自己的狼群已经被团灭了，也不再硬气，终于动了逃跑的念头。他将眼前的骷髅战士猛地震退，并开始向后撤去。但苏天早料他会有这么一手，在他的示意下，后来的那只骷髅战士拽住前方骷髅战士的腿，在一甩圈后猛地向前扔去。骷髅战士像一颗炮弹一样，重重地砸在了嗜血狼王逃跑的路线上，随后抽出骨刀，一跃而起，重重地向嗜血狼王劈下。嗜血狼王避无可避，直接只得硬接这一招。狼爪和骨刀猛地撞在了一起，强大的气波震的空气都嗡嗡作响。但只是这一会儿的耽搁，另外一只骷髅战士也已经提刀追上，加入了混战。嗜血狼王本身就不是一个骷髅战士的对手，现在有另外一个骷髅战士加入战局，他更是无力招架。身上不断挂彩，苏天也听着系统，不断传来骷髅战士对嗜血狼王造出伤害的提示声。看来用不了多久，这头 BOSS 就会被自己给拿下了。两分钟后，就在嗜血狼王猛地一跃而起，想扑到其中一名骷髅战士的时候，那名骷髅战士一个滑铲，用骨刀在狼王身上劈出了一道很深的伤口。在狼王痛苦嘶叫时，另外一名骷髅战士已经跃至半空，手中的骨刀再次向狼王的头颅攻去。趁嗜血狼王没有反应过来的时，他的整个头颅被骨刀死死地钉在地上，但狼王突然发力，猛地挣脱开来。此时，另外一名骷髅战士已经再次返回，用骨刀从嗜血狼王的侧面将其头颅一刀砍下。叮，恭喜您成功击杀嗜血狼王，获得一一只新增的骷髅战士。叮，检测到您本次战斗共收获一件紫装和一件蓝装。昨天看着系统中收容的装备，很可惜自己是召唤师，这些装备都使用不了，只能将它们卖掉。以后用来购买进化卷轴了。一件蓝色的装备，至少在市面上可以卖到五千。而青铜级 BOSS 爆出来的新手紫色装备，在外面可以卖到五万。等自己到外面的交易行将这几件装备都卖掉的话。
就可以购买一件品质不错的净化卷轴。而远处的四人看见苏天解决掉了嗜血狼王和一群血狼，也已经赶了过来，邀请苏天进入组队。不过苏天并没有答应四人，他现在有三只相当于七级职业者的骷髅战士，完全没有和其他职业者组队的必要。他一个人就可以横行整个野区。随后，苏天便带着他身后的两名骷髅战士向深处走去，留下一脸苦笑的四人。他们知道对方是把他们当成拖油瓶了，也是，就凭苏天一个人就解决了一群血狼和青铜级 BOSS， 他们这点实力，在在苏天眼中确实是不够看的。试炼营外，此刻和苏天进入的时候不一样，几乎已经围满了人。这些人大多都是觉醒的职业者，还有不少这所学校的老师，甚至连开除苏天的教导主任也在人群之中。人群中的觉醒者正在七嘴八舌地议论着什么。今天这是怎么了？试炼营门口怎么围了这么多人？哥们儿，你还没听说吗？是樱花国的人在搞事，搞事！那帮狼子野心的狗东西又在动什么歪心思？我刚打听到了，听说即将开始的国际秘境要在咱们天海市举行。而樱花国的人为了先挫龙国的锐气，也派出了自己的觉醒者，目的就是想要在试炼营积分上超过咱们龙国的觉醒者，拿到第一。他们简直就是在痴心妄想。我听说天海一中新觉醒的雷元素师天才雷雨也在试炼营中，雷雨一定不会输过给那樱花国的人。对。雷雨大神一定会狠狠打樱花国人的脸。第六章，召唤师之间的差距。试炼营的观察室内，天海一中的校长林海也来到这里。他让自己的助手查看了目前排行榜的情况。不多时，助手便拿着平板走到了林海的面前。校长，您请看，实时的积分排名榜已经刷新了。林海接过平板，在上面扫了一眼，发现樱花国的那个天才已经在积分榜上排名46了，名字正是松下百池。随后，林海向排行榜的上面看去，那名叫雷雨的学生排在24名。林海在心中暗自松了口气。虽说松下百池的积分排名上涨得很快，但是离积分榜锁定排名只剩三个小时了。按照这个速度，他应该是无法追上雷雨夺得第一的。不过，但光是保持压制可不行。要知道，松下百池阴险得很，故意晚雷雨两个小时进入了试炼营中，其目的就在于自己晚两个小时进入训练营。如果还能抢在龙国其他人前面夺得积分榜第一，那么必定会狠狠的挫龙国的锐气。即使是失败了，他也可以拿完两个小时进入训练营为托词，为自己开脱。所以龙国方面不但要在松下白痴之前夺得积分榜第一，而且还要在积分上遥遥领先才行。林海在略微一凉后，便向助手吩咐道：“给雷雨发条消息，告诉他一定要以绝对的优势领先松下白痴。如果他能做到的话，我将会破格举荐他进入国际秘境试炼营的深处。”带着三只骷髅战士的苏天，一边杀怪，一边用余光瞟了一下自己的积分排名榜，发现自己的名次已经达到了六十多名。自己虽然进入试炼营的时间很短，但是架不住自己的效率高啊！光是那一波的谢狼群和两只青铜级的 BOSS， 就是别人努力大半天的成果了。就在这时，苏天听到远处传来激烈的战斗声。等苏天向战斗声走近时，才发现那是一支三人小队，两女一男正在围攻着一只黑熊 BOSS。好家伙！又有一只 boss， 看到这儿，苏天可不困了。这哪是 boss， 这可是自己又要增加的一只骷髅战士啊！你们两个都给我加把劲儿，今天一定要干掉这只 boss。为首的女生正是教导主任刘能的女儿刘雪。此刻她的心里很急，因为离积分排名榜刷新已经没有多少时间了。她的父亲特意将积分排名榜的奖励换成适合她的终极进化卷轴，要是错过了这次的终极进化卷轴，再在市面上寻找，可就是希望渺茫了。想到这里。刘雪向他的召唤物下达了猛烈进攻的命令。他的召唤物是一只雪白色的蝴蝶，此时正不断围绕着黑熊，释放着花粉，对其造成减速和伤害。而刘雪的另外两名队友，其中一名男生是一名盾士，他冲上前去抵挡了黑熊利爪挥出的大部分伤害；另一名女队友是一名弓箭手，则在后方和刘雪一样，向黑熊不断发出弓箭射击。虽然三人配合的很好，但是对黑熊造成的伤害却是微乎其微。相反，凶猛的黑熊利用强大的体型和狂暴的力量，压制的三人左闪右避，好不狼狈。靠近的苏天则打开了系统面板，查看了眼前黑熊的属性：独眼黑熊，青铜级，生命值420体质42敏捷30力量40苏天只是扫视了一眼黑熊的属性点，就暗暗咋舌：“好家伙，比自己击杀的那两头青铜级血狼 BOSS 都要强太多了。”难怪这三人这么半天都没有磨掉眼前的独眼黑熊，光是这420点的生命值跟112的综合属性点，就不是身为新手的他们可以应付的。被三人不断骚扰的独眼黑熊
，显然也是愤怒了。双足猛地一断身后的大地，身形就像一颗炮弹，冲向了离他最近的刘雪。刘雪顿时吓得花容失色，忙让自己的召唤物过来挡一挡。然而，他的召唤物和独眼黑熊的等级实在差太多了。那只雪白色的蝴蝶刚飞到独眼黑熊的面前，就被黑熊一掌拍飞了。好在在这紧急关头，那名手持双盾的男生冲到了黑熊的面前，替流血抵挡了这次的伤害，并利用遁世的技能反伤，震退了黑熊。虽然流血得救了，得以喘了一口气，但是那名男生却是心里直骂娘：一个召唤师本身属性就不高，不好好站在后面输出，还故意站得那么靠前，完全没有一点意识。马德，要不是因为……她是教导主任的女儿，为了在学校获得更好的资源，倒贴老子都不带她组队的。可很快被震退的独眼黑熊重组攻势，再次一跃而起，向三人冲来。那枚男生赶紧准备好盾牌，随后招呼身后的二女分散站位。然而就等他们准备好，开始迎接独眼黑熊攻势的时候，突然从两边冲出两只骷髅战士。那两只骷髅战士只是用骨刀向上一削，便将独眼黑熊的两只前肢给硬生生砍了下来。随后又有一只骷髅战士从半空中落下，手持骨刀，从独眼黑熊的后背直直捅了进去，将独眼黑熊击杀在当场。这一切看似缓慢，实则都发生在电光火石之间。流血三人还未反应过来，眼前的独眼黑熊就被三只骷髅战士给解决掉了。在独眼黑熊死亡的一刹那，他身上所掉落的装备也向苏天飞去。这时，流血三人这才看到站在一边的苏天。苏天，怎么可能？难道这三只骷髅战士是你的召唤物？见苏天没有否认，不止流血，连他身边的两名队友也露出了惊骇的表情。这一路上，他们没少听流血炫耀自己因为有一个好父亲如何如何了得，更听到流血说他的父亲为了把学校的资源留给他一个人，特意将苏天开除的事情。流血在训练营这一路上都在喋不休，嘲讽着同人不同命。苏天被开除，他则可以享受老爸给自己带来的资源。而苏天只能当一个默默无闻的低人一等的召唤师，可是眼前的情景却是严重颠覆了他们的认知。自己三人刷了半天都刷不掉的独眼黑熊 BOSS， 就被眼前的苏天这么轻易的就用召唤物给解决了。明明是同一个职业，差距咋这么大呢？亏得流血还享用了这么多的好资源，真是都花在了狗身上了。苏天，你怎么能这样？这 BOSS 我们已经打了半天了，你怎么能抢我们的 BOSS？ 流血显然是平时蛮横惯了。没有看清眼前的局势，还敢出言质疑苏天？苏天并不搭话，但是他身边的三只骷髅战士，却是提起了骨刀，向三人包围了过去。什么抢 BOSS？ 分明是你们打不过，我这叫解围。第七章，排名突飞猛进的苏天，流血身后的两名队友看到围上来的骷髅战士，都不敢帮流血帮腔一句。他们可刚刚看到了这三名骷髅战士的实力，完全不是他们三人可以抵挡的。开玩笑，他们只是收钱帮流血刷级而已。一趟才几百块钱，拼什么命啊！苏天没有理会气的原地跺脚的流血，而是看向了流血的召唤物。没想到流血和他一样，也是一名召唤师。随后，苏天又联想到流血和教导主任刘能的关系，就明白过来自己为什么会被开除，以及今天积分排名榜的奖励为什么会是一个终极的进化卷轴了。刘能这个老秃驴，为了自己的女儿，可真是处心积虑啊！不但把自己也开除了，还将学校所有的属于召唤师的资源都集中给自己的女儿。甚至还把试炼营中积分排行榜的奖励也换成终极的进化卷轴，但是给流血机会他不中用啊！吃了那么多的召唤师资源，他的召唤物虽然被强化了不少，但是完全不能跟苏天的骷髅战士相比。嘿嘿，想把终极的进化卷轴留给自己的女儿，通过暗箱操作让流血升到白银级的召唤师，刘能这老秃驴，老子偏要让你鸡飞蛋打！结结结！苏天打开系统面板，看了一眼试炼排行榜。发现自己的名次已经到39名，这还多亏了刚刚击杀的那头青铜级 BOSS。看来想要用最快的速度登上排行榜的第一，就得再去寻找 BOSS 来杀了。随后他不再理会，原地气到爆炸的流血，扭头向试炼营的深处走去。苏天，你敢抢我的 BOSS， 我一定会把这件事告诉我爸，让你吃不了兜着走。说完这话的流血还想冲上去对苏天动手，他旁边的那两名队友赶忙把他拦了下来。开玩笑，就是流血这个蠢猪活够了，他俩。还想多活几天呢？试炼营的休息室内，龙国众人正在紧张看着试炼营积分排行榜，气氛充满了压抑。龙国一方更是安静的可怕，哪怕掉个钉子都能听得见。因为就在半个小时前，负责统计的指导员突然发现龙国天才雷雨的排名已经停在了12名左右，而且有半个小时停滞不前了。而那个樱花果的天才松下百池的名次
已经来到了18名，两个人由原来的相差20多名，已经变成了相差6名。而且松下百池的名字还在提升，按照这个趋势，恐怕用不了多久他会超过雷雨。就在这气氛紧张的时刻，坐在一旁的教导主任刘能突然收到了一条消息，突然的消息震动，让大家都把目光集中到了他这边。感受到了众人和校长林海的目光，他心中暗自懊恼：到底是哪个部长演的？这个时间段给自己发消息，这不是诚心让自己难堪吗？可他只是余光瞟了一眼，才发现是自己的宝贝女儿，只能向龙国众人陪笑几声，随后走向旁边，看了女儿发来的消息。他只是看了一眼，就勃然大怒起来：“苏天，这个被我开除的废物，竟然敢抢我宝贝女儿的 boss！ 等忙完这边的事儿，我一定让他好看。”心里发过怒后。刘能一边用通讯器安慰着自己的宝贝女儿，一边向刘雪保证，等苏天出来一定会让她好看。等刘能挂断了刘雪的电话，回到了龙国方面的座位时，只见负责统计的助手慌慌张张的跑了进来，向天海学院的校长林海走去。怎么了？发生什么事了？怎么这么紧张？是雷雨的排名有提升了吗？林海紧张的问道。不，不是，雷雨的排名并没有提升，但是我在统计数据的时候，发现有一名学生的名次提升的非常快。助手一边大口喘着粗气，一边向林海解释道：“龙国众人听到雷雨名次并没有提升，不免一阵失望。但是听到助手说有一名学生竟然提升的很快，而且看他着急的样子，证明学生提升的速度恐怕非同小可。”随后不等众人询问，统计数据的助手便把手中平板的画面投屏到了大屏幕上。试炼营的积分排名榜不但会实时显示觉醒者的积分排名，同时也会在排名旁边显示觉醒者的提升名次和统计数据。众人抬眼向到荧幕看去，只见在三十几名的名次中，赫然出现了一个新的名字，正是苏天。而在苏天的名字旁边，显示着苏天提升了整整二十一名的名次。龙国众人不仅发出一阵惊呼，这苏天什么来头？之前好像没有在四十五十几名的积分排名榜上见过苏天，竟然能够一下子提升二十多名，来到了三十几名的名次。只是提升二十多名的名次，有什么好惊讶的？你这连训练营都没有参与过的小鬼，懂什么？训练营的名次越到后面越难以提升，对我见过好多人从五十几名到三十几名，几乎都是几名几名提升上去的，甚至还会卡着半天不动。切，不就是三十几名？这名次李雷雨大神还差得远呢。可还不等众人质疑，负责统计的助手便点开了排行榜上苏天的积分名次，只见密密麻麻的积分提升记录便展现在众人眼前。除了第一次苏天提升的比较少，之后的每次，苏天都是以几十名的速度向积分榜发起冲击。甚至到了后来，还有几次都是一次提升上百名。屏幕上苏天的积分提升记录，不但让龙国的觉醒者受到了震惊，就连坐在主席位上的天海学院的校长露出了难以置信表情。林海看着苏天的名次，突然想起了什么，他扭头对刘能问道：“这苏天是你们天海一中的学生吧？他觉醒的是什么职业？竟然能有这么快的提升速度？”而坐在一旁的刘能早就被苏天的积分排名提升速度给惊掉了下巴。处在震惊中的他。甚至没有听到林海的问话，心里只有一个念头在来回碰撞：不，不可能！这个被我开除的废物，竟然能闯到这么高的名次！不行，苏天被开除的事儿绝对不能让校长他们知道。如果校长知道我把苏天开除了，一定会大发雷霆，到时候自己教导主任的位置可能就会保不住。随后，刘能心念一动，便想到了一个转移注意力的主意。他对一旁的校长忧心地说道：“校长，苏天的提升速度的确非常惊人，不过他现在的名次……”依然在雷雨和那松下百池的名次之下，而积分排名榜还有几个小时就要截止了。我们现在想要压樱花国一头，只能依靠雷雨了。可是不知道为什么雷雨的名次停滞不前了。刘能的一番话成功转移了龙国众人的注意力。的确，现在众人最关心的还是积分榜的排名第一，会不会被樱花国的天才松下百池给夺走？现在松下百池的名次还在提升，虽然很缓慢，但是龙国的天才雷雨却已经停滞了很久。也不知道到底是发生了什么，能让他的名次停滞这么久。众人不知道的是，此刻在试炼营的野区深处，雷鸣声轰轰作响。雷雨和他的两名队友正和一支青铜级的雷影豹 BOSS 在进行着一场恶斗。而在离战斗场地不远的一处阴暗的角落里，松下百池看着眼前的战斗，露出了一抹坏笑。第八章，放开这个 BOSS， 让我来。松下百池看着陷入苦战的雷雨和他的两名龙国队友，脸上露出了阴险的笑容。这只雷影豹不愧是试炼营里青铜镜巅峰的凶兽，果然可以压制雷雨的雷元素能力。虽然雷雨凭借自己雷元素师雷电属性的独特的强大破坏力和速度，可以在试炼营里碾压大多数凶兽，但是在同属性的青铜级 BOSS 面前就远远不够看的。
，不但速度不如眼前的雷影豹 BOSS， 而且雷雨的雷电属性攻击对雷影豹来说伤害也大大降低了。而他此次的任务就是要替樱花国压龙国一头。虽然有明确规定，训练营里不允许出现伤亡，导致他无法直接对雷雨出手，但是他还是想到了办法，用特殊的果实雷鸣果引来这只雷影豹 BOSS 过来与雷雨缠斗。这样一来，就大大拖住了雷雨刷怪速度。离积分榜刷新还有两个小时，只要自己在外面接着刷怪。迟早可以超过雷雨，夺得积分榜的第一。到时候足以让龙国颜面扫地，让诸国嘲讽龙国无人。眼见计谋得逞，松下百池也不再浪费时间，扭头接着去刷怪去了。而战场中心的雷雨及其小队却陷入了苦战之中。除了雷雨可以依靠着自己雷元素师的强大属性还能勉强支撑外，他的另外两名队友身上都受到了不少的伤害。眼前的雷影豹不单各项属性高的吓人，而且还能凭借闪电一样的速度。制造出三道残影。尽管雷雨本身是一名雷属性的元素师，再加上队友有一名战士和一名盾士，但是面对雷影豹制造出来的残影，每每都是刚识破雷影豹的残影，就被另外一道隐藏其中的真正本体给攻击了。雷大哥这样下去可不行啊！我们再被这只雷影豹拖在这里，那个樱花国的混蛋迟早会把雷大哥的名次给抄过去的。其中一名战士将雷影豹的一道残影劈散后，心中焦急地说道：“放心，我已经向周围的觉醒者发送求救信号了。”相信很快就有人来支援我们了。再坚持一下。一名身穿天海衣中校服的少年看了一眼觉醒仪，随后一道闪电甩出，将眼前的一道雷影豹的残影给击退了。可恶，肯定是有人搞鬼，怎么可能在这片野区就能碰到这么厉害的雷影豹 BOSS？ 一名盾士一边张开巨盾抵挡面前残影的伤害，一边向嘴里猛塞药品。就在他们陷入苦战的时候，突然听到在自己的身后传出沙沙的响声。等他们循声望去。一道道身影从身后的树林里钻出，等他们定眼看清，才发现那三道身影竟是三名手持古刀的骷髅战士。那三名骷髅战士刚一落地，就向他们的方向狂奔起来。看到新出现的三只骷髅，宛如凶兽一般，这不仅让雷雨三人心中一沉，眼前的雷影豹还没有解决掉，竟然又出现三只凶兽。难道他们三个真的只能捏碎传送令牌，从训练营传送出去？可是这样一来的话，恐怕就将积分榜排名第一。让给樱花国的松下白痴了，不，不能传送。这次试炼营的积分排名榜第一，不仅关乎于他们个人的荣辱得失，更关乎龙国的荣耀。如果就此传送出去，将积分榜的排名第一拱手让人的话，那么龙国就会被樱花国压一头。这次在龙国天海市举办的国际试炼上，恐怕龙国也无法争取更多的资源，所以他们三人宁可死战不退。雷雨三人看着骷髅战士，距离他们越来越近，三人分别握住了自己手中的武器。调用全身的灵力，做出了殊死相搏的打算。然而，就在他们想要释放技能进行拼命的时候，三只骷髅战士却直接一跃而起，跳过他们的头顶，随后抽出古刀，猛地向眼前的雷影暴冲去。随后，只听三声划破空气传来的炸裂之声，三道雷影暴的残影被古刀一劈而碎，紧接着刀锋不减，狠狠地劈在大地上，留下了一道道数米长的裂痕。而剩下的那只雷影暴本体，看到三只骷髅战士能爆发出如此大的威力。也不禁一惊而退，随后只见他慢慢退到了一个角落，浑身雷电交织，电闪雷鸣之声不断传来，两只如电的眼睛不停地观察着战场上的三只骷髅战士，他准备观察出三只骷髅战士的破绽，然后再次制造残影，继而伺机而动，将眼前的人类一网打尽。而一旁的雷雨及其他的两名队友则完全有点看懵了，他们本来以为新出现的三只骷髅战士凶神恶煞，是从哪里跑出来的凶兽。没想到这三只骷髅战士不但不对他们出手，反而和雷影豹站在了一起。而且这三只骷髅战士的实力非同小可，就连把他们杀得大汗淋漓的雷影豹都十分忌惮。然而没等三人多加思考，一道兴奋的声音从他们身后响起：“嘿嘿，我果然没猜错，刚才听到那么大的动静，我就知道这边多半是有 BOSS 了。果然被我带到了。”雷雨三人循声望去，一个和读者老爷们一样帅气的少年从后面的树林里走出。正是从远处就听到打斗声赶来的苏天，刚刚在训练营野区刷怪的苏天，在听到这个方向不断传来雷鸣炸裂之声，就知道这么大的动静肯定是有人在和 BOSS 作战才能发出来的。所以为了多杀 BOSS， 获得更多的积分，冲击排行榜第一，他带着手下的三只骷髅战士马不停蹄地赶了过来。他一边赶路，心里一边想到：哥几个可千万别把 BOSS 干掉，放开这个 BOSS， 让我来。雷雨看着刚出现的苏天，和他一样穿着天海中的校服。于是对苏天一拱手道：“多谢这位同学前来相助，不知道同学怎么称呼？是觉醒的什么职业？我们提前沟通下，这样可以更好的制定战略。”
。眼前这只雷影豹虽然被来路不明的骷髅战士给牵制住了，但仍不是可以轻易拿下的。苏天抬起自己的右手，晃了晃右手上戴着的召唤手环。苏天职业是召唤师。听到苏天的介绍，雷雨三人心不由得一沉。要知道，召唤师可是前期低人一等的职业。由于没办法穿戴装备，召唤师的召唤物是远不如其他职业的战斗力的。所以现在看似是多了一个人。但实际上恐怕没有给他们增加多少战斗力，说不定他们还要分散战力来保护实力弱小的苏天。想到这里，那名战士和顿世眼中都露出了失望的神色。但是雷雨没有理会两名队友失望的情绪，因为他知道现在没有时间可以浪费了，所以只是略一思考，便做出了新的战略方案。张强，你接着开启护盾到前面抵挡伤害，麻烦苏兄弟把你的召唤物召唤出来，配合李岩找出雷影豹的真身所在，然后由我来击杀。随着雷雨的部署，他的两名队友也迅速开始调整位置，准备迎击雷影豹。然而，苏天并没有理会雷雨的战略，他只是挥了挥手，三只骷髅战士便拎着古刀主动向雷影豹冲了上去。雷雨的作战部署确实不错，堪称教科书级别的作战方式。但对于苏天来说，力大非专才是真理。他现在拥有这么多强大属性的骷髅战士，完全可以碾压过去。战略什么的，根本不需要，好吧？雷雨三人看着苏天不听指挥。擅自脱离队伍，还有些埋怨，觉得苏天不但实力弱，还不听指挥，完全就是拖后腿的猪队友。然而，等他们看到三只骷髅战士在苏天的指挥下，纷纷抽出股骨刀冲向雷影豹，三人瞬间惊掉了下巴。没想到这三只骷髅战士竟然是苏天的召唤物。什么时候天海市出现了？这妖牛逼的召唤师了？要知道，刚刚骷髅战士和雷影豹战斗场景，他们可是看得真真的。任何一只骷髅战士的爆发力都非同小可。苏天竟然拥有这样的骷髅战士，整整三只。第九章，击杀雷影豹，争夺排名榜第一。在苏天的指挥下，三只骷髅战士挥舞着古刀冲向了雷影豹。雷影豹见到三只骷髅战士向自己冲杀而来，也丝毫不惧，身体在凌厉的凝聚下，全身上下的雷电缠绕，噼啪作响。随后，只见雷影豹四足用力，如同一道闪电向前扑去，同时在中途身形左突右闪，幻化出三道残影。由于雷影豹的速度实在太快，这幻化出来的三道残影就犹如实体一般。远远看去，好像四道雷影豹的身影冲向三只骷髅战士。待骷髅战士刚与雷影豹接触，三道刀锋将其中的三道雷影豹的身影给劈散了开来。而就在三道残影被击破的一刹那，另外一具真身就将一只骷髅战士一扑而倒，狠狠地撞飞了出去。苏天在一旁看着，不禁暗暗咋舌：好快的速度，难怪这三人中明明有强大的雷元素师。也半天都拿不下这青铜级的 BOSS。此时，雷雨也从刚刚的震惊中反应过来，连忙对苏天提醒道：“苏兄弟，小心！这雷影豹狡猾得很。”随后就准备招呼自己的两名队友，想要上前帮助苏天，却被苏天摆摆手拒绝了。开玩笑，组队就会分享他的获得的经验和积分，除了会拖延自己冲击积分排名榜的速度以外，对自己可没有任何的好处。随后，苏天开始分析起了刚刚雷影豹的作战方式。这雷影豹先幻化出三道残影，主动的向对手发起进攻，随后自己的真身就和三道残影一起行动，在三道残影中不断的变化位置，等到敌人被三道残影吸引目光时，再调整自己的位置，准确无误的寻找对方的破绽，然后进行攻击。但是这种方法也只能对比较弱于雷影豹实力的觉醒者以及数量上较少的觉醒者占有优势。既然三只骷髅战士不是你的对手，那如果我召唤出第四只骷髅战士，阁下又该如何应对呢？苏天一想及此，随后他举起手，将身上的灵力注入到右手的觉醒手环中。只见眼前黑光一闪，又一只骷髅战士从虚空中踏步走了出来，浑身的杀气丝毫不弱于场上的三只骷髅战士。但是苏天并没有打算让这只新出现的骷髅战士就此加入战场，而是让他在另外三只骷髅战士旁边略阵，还是由那三只骷髅战士担任主攻，向雷影豹发起攻击。就在雷影豹击飞了一只骷髅战士后。就想向另外一只骷髅战士扑杀过去的时候，新出现的骷髅战士急忙进行掠阵。只见他抽出古刀，将眼前的雷影豹一劈而去。雷影豹感知到出现的危险，连忙运转身形，再次幻化出残影，将这刀躲了过去。雷影豹看着新出现的骷髅战士，眼中露出了一抹忌惮之色。算上新出现的一只，这场上已经有了足足四只骷髅战士了，而自己只能幻化出三道残影，局势对他来说可大大不妙。然而，在雷影豹后退思考时，那原先被他击退的骷髅战士也重新回到了战场，三只骷髅战士再次联手向雷影豹杀去。恼羞成怒的雷影豹在一阵电闪雷鸣下，再次幻化出三道残影向骷髅战士袭杀而去。
，但是这三道残影很快被骷髅战士给一刀劈灭。正当雷影豹现出真身，想要去偷袭骷髅战士时，那新出现的骷髅战士及时进行补刀，从雷影豹的侧边猛劈出一刀，将其砍退，在其身上留下了深深的伤口，其身形也被砍翻，重重的砸在了远处的地面上，掀起滚滚烟尘。还不等苏天再次发起攻击。烟尘中传来了雷影豹充满不甘和愤怒的嘶吼声。他是这片野区的青铜级 BOSS， 依靠着自身的雷属性、强大的攻击力和速度，以及制造残影的能力，从来只有他偷袭别人的份儿。什么时候吃过这样的大亏？竟然被一只小小的骷髅战士偷袭，一刀给砍翻在地。待烟尘散去，雷影豹的双目死死地盯着面前的苏天和四只骷髅战士。他的身上雷电交加声愈发响亮刺耳，在密集的雷电交织下，苏天觉得眼前的雷影豹。越发像自己前世玩游戏所见的电耗子。此时，系统也成功收集到了雷影豹的的属性面板。雷影豹，青铜级 BOSS， 生命值450体质45敏捷59力量56技能残影。苏天只是看了一眼雷影豹的属性面板，心中不禁一惊。好家伙，这属性可比不穿戴任何职业装备的七级职业者还要强。如果不是因为雷雨是个雷元素的元素师。以及他自身过硬的，如同教科书般的部署战略，恐怕这三人早就被这雷影豹给追杀出试炼营了。不过这 BOSS 虽然对其他三人来说是一场苦战，但对自己来说可不算什么，因为就在自己刚刚刷了十几只野怪后，他的一只骷髅战士的综合属性来到了210这可比不穿戴任何装备的九级职业者还要强。而这样强大的骷髅战士，自己足足有四只。苏天可没心思理会雷影豹的狂躁和炸毛。他接着指挥骷髅战士向雷影豹围了上去。骷髅战士再次按照苏天之前布置的战略，由三只骷髅战士进攻。一只骷髅战士在旁掠阵，对雷影豹展开了围杀。雷影豹虽然也尝试过逃跑，但是骷髅战士的速度远远超过他。一向以雷属性速度著称的雷影豹，也一次次被骷髅战士给堵了回来。这让他又急又怒，但又无可奈何，只能拼命的跟骷髅战士搏杀了起来。虽然老话说不能困兽犹斗，但这对苏天来说完全都是没必要的话。因为在苏天的绝对实力面前，雷影豹任何的挣扎都是徒劳的。在试炼营的观察室内，此刻龙国众人的脸色异常难看，就连坐在林海旁边的雷老脸色也阴沉的吓人。因为就在刚刚，雷雨的排名仍在停滞不前，而樱花国的天才松下百池已经超越了雷雨，来到第三名。哎，看来如今的龙国真是青黄不接了。我樱花国随便派出来一个人，都比天海一中大名鼎鼎的天才还要强得多。樱花国的代表井下杂中阴阳怪气的说道：“听到井下杂中阴阳怪气的话，龙国众人都气得咬牙切齿。井下杂中，你别高兴得太早，现在离积分排名榜还有一个小时，鹿死谁手还不好说。半场开香槟可是最容易翻船的。你们樱花国的人就是爱犯这种臭毛病。当初在荒域的教训，你真是一点都没吸取到啊！”林海思毫不客气的回怼道：“林海，你竟然还敢跟我提荒域的事！”井下杂中看向林海的眼神中。充满了怨恨。当年井下杂中在荒域的时候，就跟林海交过手。本来自己这边大占上风，结果自己为了羞辱林海，一时大意，被林海反败为胜。不仅自己的队友被林海这名鬼剑士斩杀，连自己身上也被他用剑气重创，至今伤口还隐隐作痛。他这次主动向樱花国申请来天海市做代表，以及搞出这么一系列事情，最主要的目的就是为了报复和羞辱林海。林海没有再搭理井下杂中愤怒的话语。反而是用一种看手下败将的目光瞟了井下杂中一眼，这让井下杂中心中更为恼火。随即，他通过觉醒仪联系了松下百池，喝令他必须要在这一小时之内拿到积分榜的排名第一，好好羞辱一下龙国。而另一边，虽然林海表面上还算镇静，但实际上他心中也十分紧张。如果真的被松下百池夺得第一，这不但会对天海市造成影响，更会对接下来的国际秘境中的龙国队伍造成不小的士气打击。第十章。冲刺积分榜第一，碾压樱花国。在试炼的野区深处，阵阵雷鸣声和刀锋划破空气的声音响彻不停。在苏天的战略部署下，骷髅战士不断的对雷影豹进行了围杀。雷影豹制造的残影，每次都是刚刚接触到骷髅战士的骨刀，便很快被劈碎。而雷影豹本体，则被另外一只掠阵的骷髅战士，不断的在身上砍出一道道伤口，不停的挂彩，生命值也在飞速的流逝。一旁观战的雷雨三人，则完全看呆了。他们三人，就算有雷雨这个雷元素师在，也只能在雷影豹手中苦苦支撑。而苏天一个人，竟然凭借召唤出来的四只骷髅战士，死死地压制着雷影豹。不，不只是压制，简直就是碾压。
都说召唤师低人一等，但是看人家苏天这表现，哪里低了？而一旁指挥战斗的苏天则看了一眼系统面板上面的积分排名榜，现在自己的名次在击杀了之前遭遇的十几凶兽后，已经来到了第十五名。如果再击杀到这只眼前的青铜级 BOSS， 估计自己的名次就会来到前十名。不过现在距离试炼营的积分排名榜结束还有一个小时，自己都抓紧时间了，不能再拖下去了。于是，在雷影豹释放的残影被骷髅战士披散逼出真身的时候。一旁掠阵的骷髅战士瞬间爆发出惊人的速度，向雷影豹的前肢劈去。雷影豹看到骷髅战士迅速接近，心中大惊，他马上起身后撤，想要躲避这一刀。但前肢并不是骷髅战士真正的目标。只见骷髅战士原地一扭身，一个假动作，直接反手向雷影豹的后腿劈去。雷影豹显然没料到，眼前的骷髅战士会有临阵变招这一手，一个猝不及防下，右后腿被骷髅战士狠狠的劈断，少了一只右腿。我看你怎么施展残影！见计谋得逞的苏天指挥着剩下的骷髅战士围了上去。此刻的雷影豹眼中又惊又惧，但他已经无法避免自己被灭亡的命运。眼见四只骷髅战士向他围了上来，他也只能拼命的施展残影做殊死一搏。但结果很明显，他因为失去了一条腿，速度大为削减，已经不能像原来一样施展出三道残影，只能勉强施展出两道残影。可那两道残影刚刚接触到骷髅战士，就被反手给劈散开来。雷影豹也被冲上来的骷髅战士用骨刀死死地掀飞在了半空中，随后三只骷髅战士双足猛跺地面，一跃而起，将雷影豹剩下的三条腿也直接削了下来。失去四肢的雷影豹从空中如同一颗流星坠落地面，强大的力道将下方大地都砸出了一个几米深的大坑。在烟尘中，只能听到雷影豹有声无力的吼声，以及若有若无的点点电光。然而，不等雷影豹吼叫多久。半空中的三只骷髅战士几手持骨刀，狠狠地向下刺出。随着雷影豹的最后一声吼叫，他的生命体征彻底消失。苏天随后听到系统传来的播报：“叮，恭喜您击杀青铜级 BOSS 雷影豹，获得青铜级雷元素戒指一只，青铜级雷元素法杖一个，两件装备，而且都是稀有的雷元素装备。可惜自己是召唤师，用不了，只能等出了试炼营之后，把这两件稀有装备卖出去换钱了。”苏天将地上的两只装备收纳到系统中。就准备接着去刷怪，冲击积分榜第一。那个苏兄弟，雷某斗胆跟你做个交易，可以吗？听着这询问的语气，苏天扭头一看，雷雨正两眼放光看着他。交易？正经不？苏天看着雷雨，两眼放光的眼神有些瘆人的问道：“是这样的，苏兄弟，我看刚刚那只雷影豹掉落出来的两只装备，好像都是雷元素的。你也知道，我是一名雷元素师，这两件装备很契合我。而苏兄弟是召唤师。”是不需要这两件装备的，不知道苏兄弟能不能将这两件装备卖给我？雷雨搓了搓手，客气的问道：“可以，两件二十四万。”苏天略一思考，便给出了自己心里衡量的一个数字：“啊，二十四万，市场价两件青铜级的雷属性装备，也就是十八万呀。”雷雨对苏天的狮子大开口有点生气，但还是不敢表露出来，因为苏天的实力可不是他能惹得起的。市场价的两件青铜级的雷属性装备，能跟这两件相比吗？这两件可是同一 BOSS 爆出来的配套装备，搭配使用的话，可以爆发出更强的威力。苏天将两件装备召唤出来，在其手掌之间来回移动，两件装备浑身闪着紫色的雷光。而且刚刚如果没有我出手，你们三人早就捏碎传送令牌，传送出试炼营了。难道这些综合加起来不值24万？苏天有些不悦的说道：“值，当然值，是雷某不懂事了。就24万，我马上打到苏兄弟的账户上。”雷雨听了苏天的话。心中不敢再有质疑，赶紧把24万打到了苏天的账户上。随后，苏天就将手中的两件装备也交给了雷雨。雷雨看着闪烁雷光的雷属性戒指和雷属性元素权杖，心中充满了兴奋。他本来就是强大的雷元素师，再有了这两件配套的雷属性装备，在这试炼营，只要不遇到苏天，可是说是横行无忌了。当然，这次最大的收获并不是这两件雷属性的装备，而是能结交苏天这个天才。苏天在青铜级就实力滔天，可以单独击杀青铜级的 BOSS， 恐怕未来的成就更不可限量。不好了，雷老大，那名樱花国的天才松下百池已经超越你，成为积分榜第一了。一名战士查看了系统上的试炼营积分排名榜，随后对雷雨焦急地说道。他的话提醒了在场的众人，大家都打开了系统上的试炼营积分排行榜，查看起了名次。那名松下百池名次的确来到了积分榜排名第一。松下百池不但达到了积分榜第一。而且他的积分也比前十名的其他人高出很多。该死，要不是被这个突然不知道哪里冒出来的雷影豹给缠住了，怎么会轮到这樱花国的家伙夺得第一？
？雷雨有些懊恼的说道：“樱花国的松下百池，如果真的在积分排名榜结束前还保持第一的话，那么对龙国势必会造成不小的士气打击。”正在大家都暗自思量的时候，突然听到了远处传来树木倒塌的声音。众人循声望去，只见前方的树木正在大片的倒塌，好像被什么凶兽破坏了一样。同时，有一道人影迅速的在向他们接近。等到看清来人身上穿的衣服，众人认出来人正是樱花国的松下百池。而此刻的松下百池显得非常狼狈，不仅浑身衣裳好似被火烧了一般破烂不堪，身上的气息也非常不稳，好像灵力马上就要枯竭了。松下百池一边抵挡身后的不知名凶兽发出来的一枚枚火球，一边向后撤去，但是他躲避的速度远远不及身后凶兽发射火球的速度。最终，松下百池在一阵不甘中捏碎了身上的传送令牌，只见他全身被一道白色的光柱笼罩，随后在全身光芒一闪后，传送出了训练营。而一旁观看的雷雨三人也认出了追击松下百池的凶兽群。不好，飞火蚁！这是飞火蚁群。第十一章，屠杀火蚁群夺得积分榜第一。试炼营的休息室内，在樱花国的代表井下杂中身旁，突然白光一闪，松下百池的身影出现在了他的旁边。嗯，你怎么突然传送出来了？离积分排名榜截止不是还有大半个小时吗？井下杂中有些疑惑道：“老师，你不知道？”我刚刚在训练营里碰到了一只落单的飞火蚁，我本来以为这次飞火蚁只是一只普通的凶兽，没想到它竟是一只候选的蚁后。在我击杀了这只飞火蚁后，我遭受了飞火蚁群猛烈的报复，他们紧咬着我不放。我在灵力几乎耗尽的情况下，只能选择捏碎传送令牌。松下博池无奈的向井下杂种解释：“你这个蠢货，你这样做就无法确保你积分排名第一的地位了。万一在剩下的半个小时内被龙国的人超越了。”我还怎么在林海那个老东西面前出口恶气？井下杂中恶狠狠地瞪向松下百池，身上的气势犹如排山倒海一样，向松下百池压去，将松下百池震退了好几步。老老师放心，学生之前在逃跑时，故意将飞火蚁群引向了龙国的那几个天才那里。这样的话，他们就没有机会去击杀凶兽来超越学生了，甚至还有可能提前被飞火蚁群逼得离开试炼营。被震退的松下百池。调动身上原本就不多的灵力，止住身形，向井下杂种解释道：“哼，你倒是不笨，这样的话，龙国的人多半是没办法超越你的名次了。”“哼哼，林海，这个老家伙还说什么半场开香槟容易翻车？我看，翻车的是他自己吧？咱们走着瞧。”林海，井下杂种阴险的笑道。而此刻的龙国众人心情压抑到了极点，因为就在刚刚，负责统计的助手已经告诉他们，樱花国的天才松下百池。夺得积分榜第一的消息了，这无疑对龙国众人来说，无疑是一个沉重的打击。可恶，难道我们龙国这次真的要输樱花国一头了吗？雷雨大神在干什么？为什么他的名次还是没有动？大家也不用那么紧张。我刚刚看到那个樱花国的松下百池，好像已经退出训练营了。虽然他现在是积分排名的第一，但是我们还是有机会的。机会？什么机会？你没有看到松下百池在积分排名榜上与其他前九名的差距了吗？怎么可能在半个小时内赶上？除非有觉醒者可以在短时间内寻找到大量的凶兽，并将其击杀。可是这种事情，除非这个觉醒者拥有以一人之力对抗整个凶兽群的实力，否则是不可能做到的。就在龙国众人议论纷纷的时候，负责统计的助手则被苏天的积分提升速度惊得合不拢嘴。苏天名次后面的积分正在以肉眼可见的速度迅速的提升，而另一边，飞火蚁群正在向苏天铺天盖地的袭来。只可惜，雷雨三人在见到飞火蚁群的一瞬间，就做出了撤退的打算，捏爆了身上的传送令牌。否则，看着苏天指挥五只骷髅战士在飞火蚁群中疯狂杀戮的场景，三人绝对会再次被苏天带来一点点的震撼。就在刚刚，雷雨三人认出了追击松下百池的正是训练营里凶名赫赫的飞火蚁群。别看这种飞火蚁的体型很小，每一只甚至还没有刚刚那只雷影豹的爪子大，可这群飞火蚁不但拥有极强的飞行速度。而且每一只都能释放火球，最可怕的是它们数量，它们每次出击，少则几十只一起出动，多则数百只倾巢而出，数十只甚至上百只飞火蚁一起释放火球，那场景犹如天灾一般。所以别看它们小，实际上飞火蚁才是这片试炼营里真正的王者。曾经有人看见过数百只飞火蚁一起释放火球，将一只青铜级 BOSS 黑野猪，在几分钟之内变成了香气喷喷的烤猪的场景。所以。雷雨三人在认出飞火蚁的时候，就赶忙招呼同伴一起捏碎传送令牌撤退。可是苏天却丝毫没有逃跑的意思，反而指挥自己的骷髅战士向飞火蚁群发起了冲锋。他们以为苏天的骷髅战士
一定会被飞火蚁释放的火球给吞没。但是他们不知道的是，每只骷髅战士不仅力量和速度强得惊人，就连防御力也比小队雷与小队中的盾士还要强得多。骷髅战士竟然能硬生生的抗住火球，一路前进，不停的挥出骨刀来击杀飞火蚁。叮。恭喜您击杀飞火蚁，所有的基础属性点加一。叮，恭喜您击杀飞火蚁，所有的基础属性点加一。叮，恭喜您击杀飞火蚁，所有的基础属性点加一。苏天听着耳边系统传来的提示声，心里一喜。他在看到飞火蚁群的时候，就没有理会雷雨他们想要撤退的想法，而是召唤出自己新得到的骷髅战士，指挥一共五只骷髅战士向飞火蚁群发起了屠杀。现在看来，自己的分析果然没错。这群飞火蚁虽然说释放火球的确挺吓人，但那只是对实力较弱的觉醒者来说。自己的骷髅战士，那可是每只都相当于十级的觉醒职业者。这些飞火蚁的火球根本都无法对他的骷髅战士造成多大的伤害，自己完全可以顶着火球向眼前的飞火蚁发起碾压级别的攻势。试炼营的休息室内，三道白光闪过，雷雨和他的两名队友被传送到了龙国众人的旁边。井下杂中看到雷雨也被传送到了休息室。就知道松下百池所说的计划多半已经成功了。看来今天这训练营的积分排名榜是没什么看头了。林海校长，你该想想怎么培养你们龙国的下一代。百池，我们走。井下杂中用挑衅的目光看了一眼坐在龙国席位中的林海，随后便带着松下百池向试炼营的门口走去。而另一边被传送出来的雷雨没有理会周围龙国众人的议论声，他迅速用目光环视了一下休息室，并没有发现苏天的身影。如果苏天没有捏碎传送令牌传送出来，而以他那独自击杀青铜级 BOSS 的实力，那么只有一种可能。而就在这时，负责统计的助手突然冲了进来：“校长，你快看，苏苏天的名次又有了大幅度的提升了。”然而，龙国众人听到助手的消息，心中都是一喜。然而，又看到积分榜截止的时间只剩二十分钟后，众人的情绪又陷入了低迷中。再提升名次，又能提升到多少呢？现在只剩二十分钟了。苏天就是再提升名次，也最多只能进入前十，还是改变不了最后的结果。而且龙国历史上也从来没有人可以从试炼营的前十一举夺得积分榜的第一名。说什么丧气话，我就看好这位苏兄弟。之前这位苏兄弟的提升速度就很快啊，说不定他能从前十一路飙升到积分榜第一呢。不是我说丧气话，名次越到后面越难以提升，而且现在时间剩的太少了。除非苏天可以遇到一只兽群，并且拥有可以将兽群全部屠灭的实力。才有可能够追平积分，夺得积分榜第一。第十二章，打破龙国纪录，登顶积分榜一。然而，不等龙国众人再质疑议论，负责统计的助手已经将数据投屏到屏幕上。只见苏天的名次正以突飞猛进的提升，第十三名，第十一名，第九名，第七名。苏天排名榜旁边的积分也在以肉眼可见的速度疯狂增长。这骇人的名次提升速度，让观看的龙国众人直接绷不住了。卧槽！这名次提升速度，苏哥是做火箭的吗？冲得这么快，牛掰啊！苏哥，按理说积分排名到后面会越提升越慢的，但我苏哥直接不跟你讲道理。不过苏哥的积分怎么增长得这么快？难道他遭遇了兽群吗？不可能吧！苏哥应该是找到了野区的怪物，逐个击破的。要还没有听说过试炼营里的新手觉醒者可以独自面对兽群的。如果苏哥是组队呢？不可能。如果组队的话，积分会均摊到每个人身上。可是你们看，积分排名榜上只有苏哥一个人的名次冲得这么快，证明苏哥是在单干。苏天的确是遇到了兽群，而且是飞火蚁的兽群。处在震惊中的雷雨终于反应过来，开口说道：“飞火蚁，竟然是飞火蚁的兽群！这这怎么可能？飞火蚁可是是炼影里最危险的凶兽了。他们组成的兽群足可以轻易灭杀青铜级的 BOSS。”雷雨大神都这么说了，肯定没错。如果这是真的话，那苏哥也太牛逼了吧！竟然能以一人之力对抗整支飞火蚁群，这可是龙国试炼营历史上从来没有人能做到的事情。飞火蚁群正准备离开的井下杂中和松下百池，他们听到了龙国众人在议论飞火蚁群，也扭转身来看向了屏幕上的排名榜，发现了苏天名次正在飞速提升的事情。松下百池咬牙切齿地说道：“这这怎么可能？啊？那飞火蚁群极其危险，连我都被逼着捏碎传送令牌离开了训练营。龙国的觉醒者里。”竟然有人能够对付他们，而且还是一个人。井下杂中也面露难以置信的神情。要知道，这飞火蚁群并不是什么稀奇物种，几乎在每一国的试炼营里面都有。这种飞火蚁群虽然说在外界不算什么特别厉害的凶兽，但是对于新手觉醒者来说还是非常可怕的。即使是一支拥有丰富作战经验的觉醒者小队。
，要对付飞火蚁群也是一件极其困难的事情，更别说一人之力对抗了，这几乎是天方夜谭。井下杂中看向林海的眼神中充满了嘲讽和质疑。林海就是想赢，也不用耍这种作弊的手段吧？一人之力对抗飞火蚁群，你觉得这种事情可能吗？听到井下杂中嘲讽的语气，林海也从刚刚的震惊中反应过来，并毫不客气地回怼道：“你樱花国做不到的事情，不代表我龙国做不到。”听到林海的话语，井下杂中有些恼羞成怒。这是做得到做不到的问题。我樱花国历史上从来就没有人可以单刷飞火蚁群的。你们龙国什么时候出现了这么强大的少年天才了？林海则略带嘲讽的瞟了井下杂中一眼。啊，哪里强了？好好想想自己的问题，好吧。这么多年了，有没有努力修炼？实力有没有长？井下杂中被林海这嘲讽的语气回怼的，差点一口老血没压住，给吐出来。你。此时，一旁的松下百池似乎想到了什么，扭头对林海说道：“既然林校长这么信誓旦旦地说没有作弊，那不妨用试炼营的天眼系统为我们播放一下实时的战斗画面吧。”就在井下杂中和松下百池以为林海会拒绝他们的要求的时候，没想到林海竟然一口答应了下来：“好，我现在就启动天眼系统，将苏天的战斗画面投射到大屏幕上，让你们输个心服口服。”林海的想法很简单，身正不怕影子斜。他可从来没有动过什么特殊手段，扰乱积分排名榜上的积分。樱花国一再挑衅，他这次就让这两个不知天高地厚的家伙知道什么叫一山还有一山高。而且他心里也十分好奇，这个突然冒出来的天才苏天到底是觉醒的什么职业？他之前就翻查过，今年天海市觉醒特殊职业的觉醒者里，发现并没有苏天的名字。到底是审查系统查漏了，还是说苏天是凭借着普通的职业就做到了一人之力对抗飞火蚁群？龙国众人听到樱花国的两个人不断在质疑苏天的成绩，都一个个气得咬牙切齿，恨不得现在就冲上去将这两个樱花国的家伙狠狠地修理一顿。但同时，他们也心里期待，想看看苏天到底是什么职业，用的什么方法作战，竟然能让自己的积分提升得这么快。随着休息室上方的大屏幕一阵闪烁，一幅火红色的画面便显现在众人眼前。只见在画面中，武道身影正在一片火红中与飞火蚁进行着惨烈的战斗。不准确的说，是飞火蚁在用惨烈的伤亡抵挡着骷髅战士对他们的摧残。五只骷髅战士在飞火蚁群内不断的挥舞着手中的骨刀，每一次骨刀的刀锋落下，就有数只飞火蚁被斩杀。而苏天的耳边正不断传来系统的提示声：只要消灭掉眼前的飞火蚁群，他不仅可以凭借这波积分冲到积分榜的第一名，而且也可以获得非常恐怖的属性点。按他估计，如果将眼前的飞火蚁群一只不剩的全部斩杀，他的骷髅战士的综合属性点，如果是按境界来划分的话，那么就可以来到白银境，相当于普通职业者的十级以上的战力标准。要知道，同时期的觉醒者，哪怕是雷雨这样的天才，在试炼营里练级了一个星期，也才是四级战士。好家伙，自己已经不是逆天，简直就是日了天了。而苏天不知道的是，现在外面的众人看着他的战斗，陷入了震惊之中。林海震惊地看着指挥五只骷髅战士进行战斗的苏天，这是什么职业？雷雨想起之前苏天举起的召唤手环，对林海回答道：“校长，苏天跟我说过，他的职业是召唤师。”休息室内的众人听到雷雨说苏天的职业是召唤师，瞬间炸了锅。召唤师，就是那个辅助不如牧师，战斗力又不如其他主战职业，低人一等的召唤师。放屁！什么低人一等？那是别的召唤师不会玩。看我苏哥这操作，一个人就是千军万马，压着飞火蚁群打。苏哥这操作牛掰啊！我苏哥只想说。机操，物六。而就在众人议论纷纷的时候，苏天的排名也在飞速的上涨，第五名，第三名，终于他的名次超越了松下百池的记录。在龙国众人的期待目光以及井下杂中和松下百池的震惊中，冲刺到了积分榜第一。第十三章，团灭飞火蚁，力压樱花国。此刻，在与飞火蚁群战斗的苏天，已经通过系统面板看到了自己的积分，实际上已经来到了积分排名榜的第一，但他仍不满足。只是做到第一的话，最多也只是赢了樱花国。但他想要做的不仅仅是简简单单的胜利，他要在剩下的十分钟内，将面前的所有的飞火蚁全部消灭。他要用自己的积分彻底碾压樱花国，打消对方的试探心思。他要以实力证明，即使在新觉醒者的一代，龙国的实力也永远都在樱花国之上。休息室内的众人看到苏天再冲刺到了积分排名榜的第一后，仍没有通过传送令牌传送出来，而是指挥五只骷髅战士。更加疯狂地向飞火蚁发动攻击，龙国的众人看到苏天的举动，纷纷有些不解。苏哥不是已经超越了松下百池的记录
，冲刺到了积分排名榜的第一吗？为什么还要对飞火蚁群发动攻击，而不是通过传送令牌传送出来？这都猜不出来。樱花国的人这次赶来天海市，这么挑衅我们龙国，苏哥这是要狠狠给他们一个下马威。你没听到刚刚樱花国的代表说吗？他们樱花国的人从来没有人可以对抗飞火蚁群，恐怕苏哥不但要对抗飞火蚁群，还要将眼前的飞火蚁群全部消灭，狠狠打樱花国人的脸。可是苏哥能做到吗？眼前的飞火蚁群可还有很多，而且我听说飞火蚁群里面还会有以后出现，那可是青铜级巅峰的 BOSS。据说半只脚已经踏入了白银境，而井下杂中和松下百池显然也想到了苏天想做什么，他们两个人脸色都非常难看，尤其是井下杂中，他可是为了羞辱林海，才特意花人情弄到了这次樱花国代表的位子。如果这次反被对方打脸，那可真是赔了夫人又折兵了。就在此时，即将被苏天的骷髅战士。消灭殆尽的飞火蚁群中，突然传出一声愤怒的嘶吼，随即一只体长数米、浑身火红、背上生有一双透明翅膀的飞火蚁后出现在了兽群中。飞火蚁和寻常的蚂蚁不同，它们的蚁后并不是只有生育和繁衍后代能力。飞火蚁后拥有与所有飞火蚁沟通的能力，一旦察觉到族群遇到危险，那么飞火蚁后便会从自己的巢穴中出来与敌人进行战斗。苏天打开了系统查看能力，查看了眼前飞火蚁后的属性面板。飞火以后，青铜级巅峰 BOSS， 生命值750体质65敏捷69力量66技能烈焰吐息。好家伙，难怪说从来没有新手觉醒者能在试炼营里消灭飞火蚁群。光这个飞火以后，就不是普通觉醒者能对付的。这只以后的综合属性点已经来到了200相当于十级以上的觉醒职业者。如果再配合着飞火蚁群。恐怕一般的白银境界的职业者都难以对付，而一边的松下百池看到了飞火以后的出现，则是冷嘲热讽道：“想逞能也要掂量掂量自己几斤几两，现在把飞火以后给引来了，我倒要看看你要怎么收场。”看到飞火以后的出现，龙国众人也露出了担心的神色。林海甚至还给苏天的觉醒仪上发了提醒消息，让苏天捏碎传送令牌，从试炼营传送出来。要知道，飞火以后可是半步白银境的 BOSS， 而苏天只是一个。今天刚刚觉醒职业的觉醒者，就算他实力再强，也不可能敌得过飞火以后的。而接下来的一幕，更让观看的龙国众人把心提到了嗓子眼上。只见随着飞火以后再次发出吼叫后，周围的飞火蚁群迅速的聚拢。随后，飞火以后浑身开始闪烁着红光，而围在他身边的飞火蚁群，也开始有规律的跟随着飞火以后不断闪动着红光。渐渐的，他们身上的红光越闪越快，越闪越亮，仿佛是在蓄力着什么。终于，这群飞火蚁群在飞火蚁后的带领下，红光在一阵急促闪烁后，他们的身形愈发闪亮，整个飞火蚁群变成了一团耀眼的红球。随后，在一阴一闪后，一道遮天蔽日的烈焰从红球中喷射而出，向苏天的方向激射而去。灼烧的烈焰将路径上的树林全部都化为飞灰，连空气都因为这可怕的烈焰而发生扭曲。就在观看的众人以为苏天要被烈焰吞没的时候，只听苏天大手一挥。花里胡哨，给我破！只见在苏天的指挥下，五只骷髅战士跃至半空，将手中的大刀全力挥出。五道强大的刀劲联手之下，将冲击而来的烈焰瞬间劈成粉碎。这下不仅是在休息室观察的众人，就连释放攻击的飞火以后，眼中也露出了懵逼的眼神。苏天倒是没有露出什么意外之色。我承认阁下半步白银镜很强，但是如果我说，我现在的每只骷髅战士都达到了白银镜，阁下又该如何应对呢？没错，就在苏天的积分排名快突破到第一名的时候，其实他的所有骷髅战士的综合属性在击杀了150只飞火蚁，已经来了360点，达到了白银镜的实力标准。他之所以在和飞火蚁群的战斗中没让骷髅战士施展出白银镜的战力，就是为了引飞火蚁后出来。如果他在飞火蚁后出来之前就动用骷髅战士的实力将飞火蚁群几乎消灭殆尽的话，恐怕飞火蚁后就会因为惧怕自己的实力而不敢出来了。而现在。他引出飞火以后的目的已经达成，接下来就是让骷髅战士动用全力，将这场屠杀收尾的时候了。几分钟后，当五名骷髅战士一起将刀狠狠地刺入到飞火以后的身体时，这场战斗终于结束了。而击杀了飞火以后以及整只飞火蚁群后，他的积分比樱花国的松下百池高出两倍还多。不仅如此，他还打破了龙国试炼营综合积分排名的记录。休息室内，龙国的众人早就被苏天的惊人表现震惊得无以复加。片刻安静后，龙国众人爆发出一阵阵惊呼：“苏哥，牛掰！哈哈，苏哥好样的！这次看他们樱花国还敢嚣张不？”
：“哎呀呀，苏哥，我要给你生猴子。”“不是，咋你们男生也要跟我们抢对象？要不要这么卷啊？”天海一中的校长林海则走到了一旁的角落中，拨通了一个神秘的电话：“雷老，我有重要的事向你禀报。”电话那头传来了一道苍老的声音：“小海，什么事情啊？这么着急？”林海将脑中的思绪略一整顿，便把关于苏天与樱花国的事告诉了电话中的雷老。电话那头的雷老听完林海讲述的事情，语气从一开始的平淡到惊讶，到最后的震惊。小海，你没跟我开玩笑吗？你说那个苏天不但打破了龙国排行榜的记录，还单刷了飞火蚁群，击杀了飞火蚁后。林海点点头，无比确认的说道：“此事千真万确，雷老，我马上就把苏天的战斗资料发一份给您。”片刻后，那道苍老的声音激动的说道。这小子这次跟樱花国结下了梁子，你一定要保护好他。我马上知会那几个老家伙一声，好好培养，他可能会成为我们天海市，不，不只是天海市，甚至是整个龙国的支柱。第十四章，白银级的通行证。就在苏天消灭飞火蚁群没多久，他就捏碎了自己的传送令牌，将自己传送到了试炼营的休息室内。开玩笑，拿奖励不积极，脑子有问题。他可是迫不及待的，想要领取那终极进化卷轴。只要将他自身的境界提升到白银境，虽然自己的实力没有提升，但却可以拥有一次进化召唤物的机会。这样的话，就可以将自己手下的骷髅战士全部进化为骷髅狂战士。想起自己在系统面板上观看到骷髅狂战士的残暴凶狠的模样，苏天简直都要按捺不住自己激动的心了。然而让苏天没想到的是，他刚被一道白色的光柱传送到试炼营的休息室内，随着雷雨的一句“苏天，你也传送出来了”。龙国众人齐刷刷的把目光盯向苏天，卧槽，这就是我苏哥吗？不但实力强，颜值还高的离谱。苏哥，牛掰，你简直就是我们天海一中，不是我们整个天海市的天才，大神组队部，我牧师，嘎嘎奶你，苏神，组队找我呀，我九级遁世可以当前排，帮你扛伤害。龙国的新手觉醒者如同潮水一般向苏天涌去，他们每个人都想找苏天组队刷副本。开玩笑，只要抱住了苏天的大腿。那简直就是起飞的节奏啊！而校长的助手好不容易才从人群中挤了出来，随后对苏天说道：“苏同学，校长有请，请您到校长室领取奖励。”天海一中，校长办公室内，身穿鬼剑士特别作战服的校长坐在办公椅上，他一边用电脑查阅着学生的资料，一边看着眼前的苏天，皱着眉头说道：“奇怪，我明明记得你是我们天海一中的学生，怎么会在资料库查不到你的资料呢？”苏天一脸苦笑道。因为我已经被天海一中开除了，林海双手猛地一拍桌子，如同弹簧一样猛地站起身。开除？我怎么不知道这件事？在天海一中有权利开除学生的，除了我，只有教导主任刘能。难道？这时在一旁站着的助手似乎也想到了什么，他对校长说道：“校长，我听说今年的觉醒者中，除了苏天同学外，还有一个人也觉醒了召唤师职业，那个人就是刘能的女儿刘雪。”林海听了助手所说的话，愤怒的一掌。将眼前的桌子劈成两半。原来如此，刘能这个混蛋，难怪我刚一回来就听负责资源的李老师说，刘能在这几天调用了好多资源，多半是为了给他女儿使用。而开除苏天，就是想要将学校本来属于召唤师的共享资源集中到他女儿一人身上。还有试炼营的积分排名榜奖励，本来我就疑惑，怎么会突然换成了比较稀有的终极进化卷轴？想来也是刘能在暗中施了手脚。这个混蛋，我才刚离开不久，他就敢这样徇私舞弊。小王，你现在立马通报全校，开除刘能，并打电话给觉醒者管理局，将刘能徇私舞弊的行为依法处置。助手冲校长点了点头。校长，您放心，我马上去办，一定还苏同学一个公道。带助手走后，校长面对苏天又重新换上了一副尴尬的笑容。不好意思，苏同学，让你受委屈了。你放心，学校一定还你个公道。苏天摆摆手笑道：“谢谢林校长。”他对天海一中并没有什么怨言，因为他知道刘能开除他。只是出于刘能的私心，而眼前的林海校长，他一直对其都很尊重。黄金境的真正强者，据说半只脚已经踏入了主宰境，而因为其鬼剑士职业的特殊性，就算是一般的主宰境强者，恐怕都不是林海的对手。这倒不是苏天危言耸听，因为林海曾经率领自己的小队，在荒域探索时，就曾亲手斩杀过敌国的主宰境强者，但也因此与对方结了仇，最终在敌国的埋伏下身受重伤。他的海煞小队。也在那场战斗中损失惨重，最终因为人手伤亡过多，无奈解散。林海本人也从此退居二线，担任起了天海一中的校长。不管怎么说，这也是我的失职。这是试炼营积分排名榜的终极进化卷轴。为了补偿你，
，我私人再多给你四十万龙国币。”林海说罢，拿出了一支净化卷轴以及四十万龙国币，交给了苏天：“多谢，校长。”苏天欣喜的接过林海递来的一支终极净化卷轴，有了这一个终极净化卷轴，自己就可以再进入到白银净石，拥有一次净化的机会，将全体的骷髅战士都净化成骷髅狂战士。还有苏天，按照规定，你可以获得一次进入秘境的机会。不过，通常情况来说，对于青铜级的觉醒者，学校一般给予的都是青铜级秘境的选择机会。但是，苏天你不一样，你在试炼营中灭杀了飞火蚁群，按照凶兽的实力标准，你的实力已经达到了白银境，因此我也可以破格帮你申请一次进入白银级秘境的机会。至于怎么选择，就看你自己了。白银级秘境，苏天可早有耳闻，他从前身的记忆中就了解到，所谓秘境就是黑暗生物。所占领的时间最长的区域，因此秘境里面的黑暗凶兽，远远比试炼营里的凶兽要强大、残暴很多。虽然人类与秘境中的黑暗生物进行了旷日持久的战争，但是里面的黑暗生物还是非常密集，而且因为秘境中的黑暗气息更加浓密，所以副本里边也存在着远超外界的 BOSS 数量。因此，秘境中的死亡率也是高的吓人，除非有合适的组队，否则寻常的觉醒者根本不敢轻易的进入秘境。不过，这种秘境对苏天来说却是提升实力的天堂。但是，正当他想提出进入白银秘境的时候，突然想到了什么。校长，我在来的路上听到了不少同学提起了有关国际试炼的事情，请问这国际试炼是什么？林海露出了奇怪的神色，显然没想到苏天会突然提起国际试炼的事情。其实，国际试炼与其说是试炼，倒不如说是争夺、探索更为贴切。第十五章，参加国际试炼，争夺、探索。苏天眉头皱起，这国际试炼听起来好像没有他想象的那么简单。没错，其实重点还在争夺。苏天，你知道吗？自从黑暗生物出现以来，不少的秘境会时不时的出现在我们的人类世界，而在人类旷日持久的探索中，也发现了其中的规律。当一个新的秘境出现在人类世界时，在秘境当中都会出现一个奇怪的洞窟，我们人类给它命名为“千窟洞”。而当人类的觉醒者进入秘境探索时，秘境就会开启五个小时的倒计时，在五个小时的倒计时结束后，在千窟洞闯到层数最多的觉醒者或者觉醒者小队，不但他们自身会得到难以想象的丰富奖励，就连带着他们所属的国家、所属的秘境也会连带着进行升格。升格后的秘境副本掉落装备的概率会大大提升，换成通俗的话来讲，也就是可以提升每个国家的整体实力，甚至无形之中也会增加整个国家的国运。而这次新出现的秘境。就在咱们天海市的西北角，林海一边解释，一边在苏天面前打开了一个投影画面。在画面中，正是天海市的西北角。此刻，西北角处已经挤满了人山人海，他们都是准备参加国际试炼的各国觉醒者。当然，机遇和危险是并存的，因为是新出现的秘境，人类没有加以控制，所以里面的黑暗凶兽，无论是数量还是凶狠程度，都远超寻常的秘境。不但会有大量的 BOSS， 更会频繁出现兽群和兽潮。危险程度远不是外面的这些已经被人类控制的秘境可比的。林海担心苏天会头脑一热，提出参加国际试炼的要求，所以又连忙给苏天提醒了国际试验的危险。校长，我想参加国际训练。苏天虽然听林海描述了那么多，但他脑子里只有刚刚林海说的兽潮和大量的 BOSS。通过试炼营对战飞火蚁的那一战，他的骷髅战士每只都已经达到了白银境界的战斗力，不，甚至比大多数白银境界的职业者。都要强上不少，因此他也明白，想要大幅度的提升战斗力，那么击杀兽潮和兽群是必不可少的。在别人眼中，是危险致命的兽潮，但在他眼中，这是一波波的属性点啊！而且国际秘境中还有大量的 BOSS， 这让他更兴奋了。只要击杀 BOSS， 就可以增加自己的骷髅战士的数量。依靠他的杀敌变强系统，无论是面对兽潮还是凶兽 BOSS， 都不会有任何的危险，因为他的骷髅战士只会越战越勇。如果在这种秘境中待上五个小时，苏天简直难以想象自己的收益会有多么恐怖。说不定从国际秘境出来后，自己会拥有一支黄金境界的骷髅大军，到时候自己一挥手就可以召唤出一支黄金级的骷髅军团。这简直就是“主宰以下我无敌，主宰以上一换一”。这次国际试炼对境界的要求是白银境，按照战力评估，你确实已经达到了要求。但是，你确定参加国际试炼吗？里面的危险可远不止凶兽那么简单。林海再次对苏天强调道：“我知道，比起凶兽更危险的是人心。在这种新发现的秘境里面，国际约束力肯定很弱
，到时候免不了要跟各国的职业者动手。但是校长，我被身为龙国人，理应迎难而上。如果是因为秘境危险就退缩，不敢上前的话，那以后凶兽入侵又怎么保家卫国？苏天紧握拳头，对林海坚定地说道：“好小子，我果然没看错人，有老夫当年的神勇。我马上就给你办参加国际训练营的手续，不过可能要点时间，差不多明天早上你就可以领取了。而国际试炼室。”明天中午开启，正好赶得上。林海上前拍了拍苏天的肩膀，面露欣赏之色。随后，苏天离开了林海的办公室，回到了自己的出租屋。他先点了个外卖，因为前身和自己前世一样，都是孤儿院的孤儿，是靠着国家的资助才能够一直上到高中，包括眼前的出租屋，也是国家的补助租来的。可惜自己明天还要参加国际试炼，要不然完全可以靠着试炼营获得的奖励去买一栋更好的房子住。苏天吃完外卖。就躺在床上昏昏的睡去了。今天一天，他可是一刻不停的在战斗，实在是太累了。翌日，苏天一早就来到了林海的办公室。这是参加国际试炼营的令牌，你的身份信息我已经帮你输进去了。你直接拿着令牌到试炼营的入口处集合就行。我已经跟那边的风巡查使打过招呼了。林海将手中的令牌递给苏天，嘱咐道：“好的，谢谢院长。”苏天将林海手中的令牌接了过来，这令牌上一面印着苏天的名字。另外一面则是一条威武霸气的五爪金龙，这是龙国专门颁发给去参加国际试炼觉醒者的特殊令牌。对了，国际试炼凶险，想好跟哪几个职业的觉醒者组队了吗？这次参加国际试炼的几个高中，我都有熟人，要不要我给你介绍几个？林海有些关心的问道。不用了，校长，我一个人就能摆平。苏天摆摆手拒绝道。开玩笑，队友、哦、根本不需要，好吧？他现在可是能召唤六只白银级别的骷髅战士。每只骷髅战士的属性点，甚至都远超普通的白银级别的职业者，而且他的骷髅战士还会越战越勇，且互相之间配合无间，完全不是那些没有多少作战经验的觉醒者可以比拟的。哈哈，很好，很有精神，那我就等你的好消息。林海拍了拍苏天的肩膀，也没有强求。苏天再次向林海道了声谢，便坐上了去往天海市西北角国际试炼的专车。半个小时后，苏天刚来到国际秘境的报名处。就看到了人山人海的各国觉醒者，然而没等他观察多久，一道人影从半空中落下。你应该就是天海一中林老鬼所说的那个苏天吧？我是龙神宫的巡查使风耀，跟我来吧。龙国的队伍在这边。第十六章国际秘境开启。龙神宫就是那位龙国唯一的圣人境强者龙神建立的龙神宫，那可是无数龙国人向往的圣地啊。据说那位龙神不但是龙国唯一的圣人境强者。而且还是一名龙血战士，据说一身的龙血强横程度，已经可以支撑他化形为真龙进行战斗，所以才被世人尊称为龙神。而龙神宫，作为这位龙神一手建立起来的超级势力，即使是在国际上也赫赫有名。据说加入龙神宫的最低标准，也得是主宰境的强者才行。而一名主宰境的觉醒者，也是一方真正的强者，至少可以担任一城的城主。此次龙国，竟然会派一名主宰境的强者领队。足以看出此次国际试炼的重要性。林老鬼身体还好吗？风耀扭头向苏天询问道。林校长一切都挺好的，他还让我向您问好，说您是他一起在荒域战斗过的战友。面对眼前的主宰境强者风耀，苏天打心里的尊敬，因为他在来之前就听林海说过，风耀曾在黑暗生物入侵时拼死保下了一座人类城市，更在荒域无数次击败过想要对龙国欲行不轨的敌国觉醒者。哎，是啊。现在真的很怀念一起跟林老鬼在荒域拼杀的日子。那时候，林老鬼的海煞小队和我的风暴小队，哪次不是把敌国的那帮兔崽子杀得屁股尿流？可惜当年那段时间，我正在突破主宰境的关键时刻，没有进入荒域，要不然怎么会让那帮阴险的家伙得手？林老鬼也在那一战身受重伤，此生再也无望踏入主宰境。风耀悲愤地说道：“风前辈，请放心，我一定为林校长报此大仇，要让敌国的觉醒者知道。”龙国不是可以随便欺辱的，任何欺辱伤害龙国觉醒者的行为，都要付出沉痛的代价。苏天双拳紧握，坚定地说道：“好小子，林老鬼果然没有看错人。我本来看你境界只有青铜级，还以为林老鬼眼光不行了。但是光冲你这血性，我就知道林老鬼的眼光没错。你这小子绝对会带给我带来惊喜。”哈哈，风耀走过来，拍了拍苏天的肩膀，随后又说道：“好了，时间不早了。”我带你去我们龙国觉醒者的集合地。随后，只见风耀单手一招，苏天只感觉自己被一股清风轻轻托起，整个人便飘到半空之中。
，他这才想起来，林海曾经跟他说过，风耀是一名稀有职业风属性的元素师。苏天跟着风耀在半空中飞了没有多久，便落了下来，来到了龙国觉醒者的聚集地。快看，风巡查使回来了！风巡查使旁边的是谁？看那衣服，好像是天海一中的校服。天海一中，是新进阶的白银级觉醒者吗？等苏天和风耀刚一落地，龙国的觉醒者都纷纷向风耀示好，并向风耀旁边的苏天投向了好奇的眼神，甚至不少人已经开始使用查看能力，查看起了苏天的等级。在这个世界上，虽然不能查看觉醒者的具体职业和具体的属性技能，但是却可以查看觉醒者最基本的境界等级。片刻后，人群中就爆发出一声声惊呼和质疑：“青铜级，他的等级竟然只有青铜级！”这个人真的是和我们一起参加国际秘境的吗？这点实力到了国际秘境里面，恐怕还不够凶兽塞牙缝的呢。天海一中的人才凋零，已经到了这种程度吗？连个白银级的觉醒者都拿不出吗？我听说天海一中的校长曾经也是赫赫有名的强者，而且做事一向稳重。他会选这位同学来参加国际秘境，一定有其道理。没错，听说当年天海一中的校长曾以黄金尽力敌主宰级强者，说不定这位小兄弟也没有看上去那么简单。可我没有听说过天海一中出现过什么强悍的天才啊！肃静！面对众人的质疑声和议论声，风耀只是用了两个字就制止了这场讨论。不管这帮觉醒者如何的质疑，但他始终相信林海的眼光，更相信自己的眼光。眼前的苏天绝对不是看上去的那么简单。在风耀的制止声后，龙国的众人自然不敢再有什么议论嘈杂之声，还是一些人看向苏天的目光中都带有了一丝不屑。他们在心中暗暗打定了主意。进入国际秘境后，一定不要和苏天组队。他们可不想被青铜级苏天拖后腿。但并不是所有的龙国人都质疑苏天的实力。其中有两名为苏天说话的觉醒者，看向苏天的目光中有些许期待。队长，你看龙国队伍里的那个人，是不是老师所说的打败了松下百池的那个觉醒者？樱花国队伍中一个长相矮小的男子向旁边的队长说道。樱花国的众人闻言，都向龙国觉醒者的队伍看去。没错，就是他。没想到。他也来参加国际秘境了，哼，一个青铜级的人家伙也敢来参加国际秘境，这不是找死吗？正好我正愁怎么替老师出口气呢。如果这家伙一直躲在天海一中，我倒是拿他没办法了。他竟然敢来参加国际秘境，那事情就好办多了。身为樱花国队长的松下直长阴险的说道：“队长，您的意思是，刚刚和松下直长说话的矮小男子面露邪笑的做了一个抹脖子的动作？嘿嘿，当然不能让他活着出来了。”樱花国众人都面露凶光，看向龙国队伍中的苏天，仿佛已经把他当做了粘板上的鱼肉。不多时，只听突然天空中传来一阵如同惊雷一般的震动，随后在众人不远处的上空出现了一道虚空裂缝，并且裂缝还在随着时间不断扩大，直至扩大到数十米高后，它的扩大速度才慢慢的降了下来。好了，该交代的注意事项我已经交代清楚了。至于其他的，你们这些人赶来参加国际秘境，想来已经做好了心理准备。国际秘境比你们在外面闯荡的那些秘境副本要危险的多，所以诸位一定要再三小心。等你们凯旋归来，除了你们在秘境中所得到的资源，国家也会给你们大量的奖励。好了，出发！随着风耀的一声令下，龙国的觉醒者纷纷一跃而起，进入到了虚空裂缝之中。各国的觉醒者也不甘示弱，他们在各自的小队的领队下，也进入了虚空裂缝。第十七章：组队探索，初遇凶兽。在一阵天旋地转后。苏天和龙国众人都到了秘境之内。苏天抬眼向秘境看去，发现四周不远处都是高达上百米的树木，在更远处还有高耸入云的山峰。这秘境从外表看起来很像人类的野外，但是却没有那种空气清新的感觉，反而都是一种血腥腐败的味道。至于原因，大概是因为被黑暗能量清洗过的因素。全体目光向我看齐，我宣布个事儿，想必大家在进入秘境前，应该已经在资料中了解到了。这次秘境最重要的目的就是千窟洞，只有在千窟洞探索到最深处，才能使我们的龙国获得最多的资源。但是千窟洞出现的地点并不固定，因此为了尽早探索到千窟洞，在有限的时间里能闯到更深处，我建议大家各自组队，我们组成多支队伍，一起在秘境中探索探。一旦有人找到了千窟洞，便在通讯仪里发送位置以及消息，到时候我们其他人在一起赶到，这样的话就可以在其他国家面前夺得先机。一名龙国的觉醒者在大声惊呼，引起众人注意后，提起了建议。这主意刚一提出，就得到了大家的认可和附和。随后，龙国的众人开始向自己相熟的朋友发起了组队。
，而没有相熟的人，为了与别人组队，甚至还大声吆喝起来：“我是战士，职业输出嘎嘎厉害，有没有和我一起组队的？”人美声甜，来个小哥哥，求带。我是盾士，跟我一起组队，伤害我背，你负责输出就行。我们队伍不招男生，我们要组成无法天女四缺一，还有没有女法师小姐姐一起来组队？没一会儿。龙国的众人便都组成了各自的小队，除了苏天，大家看向苏天的眼神中都带有一丝不屑。毕竟能来到这里的，除了苏天以外，大多都是白银级的觉醒者。苏天的青铜级，在他们眼里就是拖后腿的。苏天看到这种情况，也懒得解释什么。他有六支白银级别的骷髅战士，恐怕别人一整支队伍都打不过他。正当苏天以为他要一个人行动的时候，突然在龙国队伍中走出两人，向他走了过来。同学，看你的校服。你就是天海一中的学弟吧？可以一起组队吗？苏天闻言一愣，看向向自己走来的两人，这两人分别是一男一女。男的右手拿着一把大剑，身穿的是战士职业专属战甲；女的则身穿一身轻甲，腰间别着两把短刃。你们想跟我组队？两个人看出了苏天疑惑的眼神，笑着解释道：“我们两个当然知道学弟，你在疑惑什么？虽然你只是青铜级，但是你可是林海校长亲自挑选出来的人。我们两个人的校长。”和林海校长是熟人，我们校长可是给我们讲了不少林海校长的传奇事迹，因此我们相信像林海校长那样的人，看人的眼光是不会错的。苏天才恍然大悟，眼前的这两个觉醒者，应该就是林海之前对自己说的熟人了。而刚刚在龙国觉醒者中为自己发声的人，应该就是这两人。好，那咱们就一起行动吧。天海一中，苏天，以后请学长学姐多加指教。既然是林校长的熟人，自己也不好驳了他的面子。哈哈，好说。我叫张峰，你的这位学姐叫林洛清。张峰向苏天大笑过后，便介绍起了自己以及旁边女生的名字。我自己会说话，要你多嘴。林洛清跺了张峰一脚，随后不等苏天反应，林洛清便一把拽住苏天的手：“走，弟弟，姐带你打怪去。”龙国众人看着远去的苏天三人，心中都不禁为林洛清和张峰两人感到可惜。这两人一个职业是狂战士，另外一个人的职业是影刺客。这两个职业不管是放到哪里。都是很吃香的职业，却要跟着苏天这个青铜级的觉醒者，简直就是大材小用。苏天三人没走多远，就发现远处有一阵烟尘在向他们迅速接近，很明显是有秘境里的凶兽发现了他们。我敏捷点比较高，我跃上半空看看情况。”林洛清谨慎地说道。随后，只见他一跃而起，整个人竟直接来到了离地面二三十米的高空。这个世界的敏捷点不单单代表了觉醒者的速度，还代表了觉醒者的跳跃能力。而林洛清就是一名隐刺职业，因为他的职业特性，所以他大多的自由属性点都点在了敏捷上，才能做到跳得这么高。如果换了其他职业是远远做不到的。不消片刻，林洛清便从半空中落了下来。怎么样，看清楚了吗？来了多少凶兽？都是什么级别的？张峰见林洛清刚一落地，便连忙问道：“则，不愧是国际秘境，果然名不虚传，来了八只凶兽，而且每只都是白银级的 BOSS。”林洛清脸颊上滑落了一丝冷汗，有些紧张地说道：“什么？八只白银级 BOSS？” 张峰也有些吃惊。要是一两只白银级的 BOSS， 以他和林洛清的实力，倒还应付得过来。再加上苏天，甚至有斩杀白银 BOSS 的可能。但是，一下子八只白银 BOSS， 实在是有些应付不过来。张峰甚至打起了退堂鼓。怎么办？要不先撤？然而，苏天这时却问出了一个让两人意想不到的问题：“张哥，你们两个可以拖住两只白银级的 BOSS 吗？”张峰和林洛清眼中闪过一丝疑惑，但还是回答道：“如果只是拖住的话，以我们两个人实力，还是不难办到的。”这倒不是张峰和林洛清吹牛，他们两个本身也是自己学校数一数二的白银级强者，要不然也不会被选来参加这国际秘境。虽然两个人的实力无法单独斩杀白银级的 BOSS， 但是只是拖住是能完全办到的。苏天点了点头，那就没问题了。剩下的六只 BOSS 交给我。两人听到苏天准备以一人之力。对抗六名白银 BOSS， 两人都是一愣。然而没等两个人做出什么反应，苏天就将自己的灵力源源不断的注入到右手的召唤手环之中。随着苏天的灵力注入，从手环之中闪出了六道乌光，六名骷髅战士出现在了苏天三人的面前。召唤师，张峰二人看见苏天召唤出来这么多的骷髅战士，并没有因为己方战力增多而高兴，反而是心中一沉，因为人人都知道召唤师可是真正的低人一等的职业。他们千想万想都没有想到，苏天竟然是召唤师职业。张峰二人一直以为林海校长举荐的至少也是一个隐藏职业。正当二人硬着头皮准备支援苏天的时候，
，苏天带着他那六名骷髅战士，早就冲向了八只白银级的 BOSS。第十八章，击杀白银 BOSS， 再次爆兵。苏天在听到林洛清说来的是八只白银级 BOSS 的时候，他心中就开始兴奋起来。按照他的估算，只要杀了眼前的这几只白银 BOSS， 那么他获取的经验就足够让他冲击白银境界，到时候就可以使用进化卷轴将自己的召唤物进行进化。他迫不及待的想看到。自己的骷髅战士身穿盔甲，手持大刀的强大模样了。至于危险，他完全没有考虑过。自己的骷髅战士在击杀过试炼营的数百只飞火蚁，每一只的基础属性点综合加起来都达到了810点，这放在白银级绝对是相当炸裂的存在了。要知道，白银级到黄金级，无论是觉醒者还是凶兽 BOSS 的综合属性点都在210至 1,000 之间，所以他每只骷髅战士810点的综合属性点。不说能秒杀大多数的白银级凶兽，但是也可以做到碾压七成的凶兽 BOSS 了。于是他才会毫不犹豫的召唤出自己的骷髅战士，向迎面来的凶兽 BOSS 杀去。而此时，正在向苏天三人狂奔而来的凶兽们，也发现了向他们挥舞着骨刀的骷髅战士。随后，几只白银级的凶兽都纷纷使出了自己的半生技能，或吐火，或喷水，或召唤石头，或发射骨刺等各种技能，向苏天的骷髅战士招呼而来。但苏天丝毫不惧，阁下的技能的确非常花里胡哨。但如果我拿出810的属性点，阁下又该如何应对呢？只见六只骷髅战士直直的向其中的六只凶兽 BOSS 杀去，并且没有丝毫躲避凶兽技能的意思。这不由得让远处的张峰和林洛清捏了一把冷汗。但下一刻，他们就看到了令他们吃惊的一幕：只见那些凶兽释放的技能砸到骷髅战士身上，仿佛砸在铜墙铁壁一般，掀不起一点火花。甚至丝毫没有阻挡骷髅战士向前冲的攻势。很快，骷髅战士手中的骨刀便与其中六名凶兽的身躯撞在一起。只听一阵，金铁交击之声响起，随后六名凶兽便被六骷髅战士硬生生的掀翻在地。另外两只凶兽 BOSS 看到了，想去阻拦。这时，从震惊之中缓过神来的张峰二人，对视一眼，便身形移动，向那两只凶兽 BOSS 冲去。只见张峰抽出身后的大剑，抵挡住一只形似犀牛。但长有六只脚的凶兽，而另一旁的林洛清则抽出了腰间的短刃，随后手中双刃快速挥动，将一只野猪射来的剑刺全部挡下。不管是张峰还是林洛清，他们两个都在全力的抵挡着眼前的凶兽。他们的任务就是拖延凶兽，不能给苏天增加压力。毕竟真正决定这一场战斗胜负的是苏天。两个人看着苏天指挥着骷髅战士狠狠压制六只白银级 BOSS 的场景，不禁心中暗暗震惊。他们早就听自己的校长说过。天海一中的林海校长是个狠角色，曾以黄金级实力力战过敌国的至尊境强者，因此他们早就想到能被林海亲自举荐的苏天是一个狠角色。但是他们万万没想到苏天会这么狠。他们两个已经是附近学校白银级觉醒者中名列前茅的存在了，最多只能做到一个人面对一只白银级的 BOSS， 而且还是进行缠斗，无法做到击败。而苏天现在竟然以青铜级的境界压着六只白银级凶兽 BOSS 打，这是人能干出来的事儿。刚刚苏天率领骷髅战士冲向凶兽群的时候，他们两个还暗自在心中祈祷，祈祷苏天不要死得太快，让他们两个来不及救。现在他们倒替凶兽们开始祈祷了，祈祷凶兽们不要死得太快，让他们觉得自己太废物。而另一边，一只形似穿山甲的凶兽使用了自己的本命天赋，只见地面上出现了许多的石块，不消片刻，这些石块便凝聚在骷髅战士的腿上，并迅速与大的连接在了一起。这竟然是罕见的控制技能。不过，在这个世界上，任何的控制技能都要看双方的实力差距。在骷髅战士强大的属性压制面前，这点石块根本就不值一提。只见骷髅战士们双腿猛地一动，那些石块便被震成了成了粉末。笑死！想控制我，我自己都控制不住我自己。既然你这么想控制我，想做这只出头鸟，那我就先解决掉你，干掉他。在苏天的指挥下，一只挣脱了束缚的骷髅战士迅速接近那只形似穿山甲的凶兽铁甲龙。那只凶兽看见骷髅战士提起骨刀向自己冲来，心里十分恐慌，赶忙在原地打了个洞，想要施展土遁逃离。但是苏天怎么会让他得逞？就在这只凶兽快要逃离的时候，骷髅战士拽着他的尾巴，把他从地洞里给硬生生拽了出来，并狠狠地扔向半空。那只凶兽四肢在半空无处用力，只能拼命地挣扎。然而骷髅战士没有再给他扑腾的机会，将手中的骨刀狠狠地向铁甲龙的腹部捅去。对于这种铁甲龙，苏天就从之前看到的资料了解到，铁甲龙虽然全身坚硬，且擅长土遁
，但腹部是他唯一的弱点。只听一声破风声响起，骷髅战士手中的古刀直直的穿透了铁甲龙的身躯。叮，恭喜您击杀了铁甲龙经验加 15% 嚯，这经验加的可真不少，难怪都说这国际秘境里面到处是宝，光这一个 BOSS 都给我加了这么多经验。按照我现在的经验进度，只要再杀三只就够我升到白银级了。如果按照这个速度自己一直刷级，恐怕从国际秘境出来，自己都要快升到黄金级了。叮，恭喜您获得了白银级装备铁甲剑。苏天听着系统的播报，扭头望去，发现在铁甲龙死亡的原地，出现了一把浑身覆盖着鳞甲的巨剑。这件装备不错，拿到外面应该可以卖个好价钱。剩下的那五只凶兽 BOSS 见到铁甲龙被击杀后。那五只凶兽并没有像苏天之前认识的凶兽一样会产生惧意，反而是战意更加高昂的向自己的骷髅战士扑来。不愧是国际秘境里的凶兽 BOSS， 脾气就是犟。不过我就是喜欢你们这种犟脾气。要是每一只凶兽都这么犟脾气就好了，省着我再去围追堵截。第十九章，冲击白银镜，进化骷髅狂战士。叮，恭喜您击杀一只 BOSS， 您现在新增一只骷髅战士，是否选择现在召唤出来？是。现在马上召唤出来！苏天听着系统的播报，毫不犹豫地选择了召唤。开玩笑，现在是他刷级的关键时刻，当然越快越好。他可没有心思跟这群白银级的凶兽浪费什么时间。在国际秘境待的时间只有三天，他还要去寻找那千窟洞，绝对不能在这种事上花费多余的时间。随后一阵乌光闪过，在苏天面前又出现了一只骷髅战士，并在苏天的指挥下迅速加入了战局。七只骷髅战士不断挥舞着密集的刀锋。不管是凶兽释放的任何攻击或技能，都被战士的刀锋搅个粉碎。虽然苏天的系统也会偶尔传来骷髅战士生命值掉落的提示，但这点伤害对苏天来说根本就不值一提。而骷髅战士的伤害对凶兽们却是致命的。每只骷髅战士挥刀命中凶兽时，都会带走他们小半条命。随着时间的推移，又一只凶兽倒在了血泊之中。苏天毫不犹豫地选择了召唤出新增的骷髅战士。场上的骷髅战士越来越多。而凶兽的血量却是越来越低。终于在最后一只凶兽被十一只骷髅战士斩杀后，整个场上除了苏天的骷髅战士，已经看不到任何一只凶兽的影子。十一只骷髅战士站在凶兽的尸体与血泊之间，仿佛一尊尊杀神。而此时，苏天的系统正在不断的播报：“恭喜您击杀了火焰姬 BOSS， 获得了白银级装备火焰双刃；恭喜您进阶到白银级；恭喜您击杀了黑水牛 BOSS， 获得了白银级装备黑牛靴。”恭喜您击杀了铁背鼠 BOSS， 获得了白银级装备铁鼠帽。听着耳边不断传来的播报和地上闪闪发光的装备，苏天先将地上的装备收入了自己的系统空间内，随后又看向了张峰二人，他们两个还在与那两只 BOSS 纠缠。辛苦了两位，放开那个 BOSS， 让我来。十一只骷髅战士在苏天的示意下，一窝蜂的向那两只 BOSS 砍去。看着骷髅战士挥舞着手中的古刀向前冲去的画面，苏天莫名想到自己在前世看的一些电影。这尼玛！可惜骷髅战士们不会说话，要不然太有那画面感了。十一只骷髅战士挥舞着大刀向凶兽冲来的气势，连正在战斗的张峰和林洛清两个人都吓了一大跳。两个人为了自己不被殃及池鱼，赶忙与两只凶兽拉开了距离。就在他们刚与凶兽拉开的瞬间，十一只骷髅战士便冲了过来。在两只凶兽还没反应过来的时候，骷髅战士挥舞着古刀，将两只凶兽砍死在血泊之中。张峰二人看着倒在血泊中的凶兽。心中暗叹：苏天可真是狼人，比狠人还多一点。同时，在两只凶兽死亡的刹那，两个人的等级也得到了提升。因为在秘境的判断中，张峰二人纠缠凶兽的行为，也是为击杀凶兽做出了部分的努力，自然也分到了一部分的经验。当然，经验的大头还是在苏天那里。恭喜您击杀了一只 BOSS， 新增一只骷髅战士。恭喜您击杀了一只 BOSS， 新增一只骷髅战士。苏天听着系统的播报，微微一笑：“好家伙，真是恐怖如斯啊！”光杀了这波的 BOSS， 自己的骷髅战士已经来到了14只，而且每只骷髅战士的综合属性点都达到了700多点。每一只骷髅战士的战力在白银级觉醒者里面也是中上层的。对了，还有进化卷轴，他现在进阶到了白银级，拥有了一次可以使用进化卷轴的机会。根据苏天查阅的召唤师资料，想要进化所有的召唤物，需要先将召唤师的召唤物收集到自己的召唤手环内，然后再用进化卷轴镜进行进化。张哥。林姐，这几件装备你们看看有没有自己可以用的。我是召唤师，我用不了。装备有合适的，你们就先挑走。没有你们的帮忙，我也没办法。这么快杀了这八只 BOSS， 苏天并没有夸大。
如果没有张峰二人牵制剩下的那两头 BOSS， 苏天就算可以击杀这八只 BOSS， 也不可能用这么短的时间。所以，增强张峰二人的实力，也是增快苏天自己的刷怪效率。苏老弟客气了，这场战斗能胜利，完全都是你的功劳。我们两个只是负责牵制了下 BOSS， 而且我们已经在击杀 BOSS 的时候获得了大量经验，得到了属性提升。这已经是全靠苏老弟带飞的功劳啊！张峰和林若清两人对视一眼，无奈苦笑道：“白银级被青铜级带飞。”这还是他们头一次遇到，学长学姐就不要跟我客气了。这火焰双刃和铁甲剑你们就拿去吧，在这国际秘境里面，以后的路还危险着呢。我们必须要多提高实力才行。昨天将系统的两件装备取出来递给二人，这那我二人就却之不恭了。张峰二人看着苏天递过来的装备，确实有些心动，毕竟那可是白银级 BOSS 调出来的装备。虽然他们两个在外面也是颇有家资，但是像这种装备可是从来没有用过的。嗯，学姐学长。你们两个先熟悉一下装备，我现在要将我的召唤物都收进召唤手环里进行净化。苏天点了点头，微笑道：“净化，苏弟弟，你升到白银级了。”林若清一脸震惊地问道。见苏天点了点头，两人心中不禁骇然。苏天还在青铜级的时候就能做到力压白银级 BOSS， 如果苏天现在拾到了白银级，而且他马上要净化自己的召唤物了，难以想象。苏天净化自己的召唤物之后，他的战斗力会强到何种恐怖的地步？而另一边，苏天根据资料上的指示，开始时使用了净化卷轴。净化卷轴化作一股清纯的灵力，包裹住了他右手上的召唤圆环。而苏天三人不知道的是，在一旁的隐秘角落里，有十几双眼睛正盯着他们。队长，他们只有三个人，我们要动手吗？一个身穿樱花国服饰的矮小男子说道：“当然要动手，他们只有三个人，而且刚刚经历过与凶兽的大战，此刻正是最好的时机。”被矮小男子称作队长的松下直长。一脸邪笑的说道：“他们正是刚刚被凶兽的打斗声吸引而来的樱花国队伍，算上松下直长和矮小男子，一共六人。第二十章，跟我比人多。叮，恭喜您使用进化卷轴成功，您的骷髅战士已经全部进化为骷髅狂战士。”苏天听着系统的播报，微微一笑：“终于进化成功了。虽然属性上没有大的提升，但是骷髅战士变帅了呀！而且最重要的是，从原来的单刀流变成了双刀流。好家伙！”这双刀挥舞下，黄金级以下的凶兽和觉醒者恐怕都挡不住吧？苏天可以想象到，十几只骷髅狂战士挥舞着手中的双刀是何种恐怖的景象。这战斗力，恐怕普通的黄金级凶兽遇到它，都要被这十几只骷髅狂战士给剁成碎片。就在此时，一道剑士从暗处激射而出，向张峰攻去。小心！还好一旁的林若清眼疾手快，用新得到的烈焰双刃劈向飞来的剑士，双刃交错之下。将飞来的剑士劈成两半。这时，刚刚被剑士惊愕到的张峰也反应了过来，他掏出自己新得到的铁甲剑，冲之剑士飞来的方向，大吼道：“是谁敢偷袭老子？是带把的，就给老子出来！不要在那装神弄鬼！”随即，张峰使用了自己的技能——剑气横扫，手中的石甲剑向前方猛地挥出一道威力巨大的剑气，强大的剑气使路径上的巨石都被搅碎成灰尘。然而，就在剑气正在前进的时候，张峰明显感觉到自己剑气被格挡到了，嘿嘿，看来你们的灵力确实消耗不少，全力挥出来的剑气，连我的气功防御都打不破。随即，只见从阴暗角落里走出一名身穿樱花国服饰的气功师。樱花国的人，张峰和林若清看见从阴暗角落里出来的樱花国的气功师，眼中惊怒交加。樱花国和龙国一向都不对付，这次这群狼子野心的家伙，更是想直接他们出手，恐怕要有一场恶战要打。这还都是我们队长有先见之明。趁你们刚刚与凶兽恶战后，灵力不多时，正好一举消灭你们。从阴暗角落里走出来的矮小男子，向身旁的樱花国队长恭维的说道：“不过你们龙国的觉醒者，真是一代不如一代了，竟然在新手区域遇到的凶兽，都要打上半天。”松下直长看着远处地面上的八具凶兽尸体，以及灵力不稳的张峰二人说道：“因为松下直长他们六人来到的时候，苏天三人已经将八只凶兽 BOSS 给斩杀了，他们只看到了现场躺着的八具凶兽尸体。”而在这个世界，凶兽一旦死亡，那么就无法查看对方的等级和数据。樱花国的六人看到苏天，他们只有三人，而且三人都只是普通的白银镜，所以自然而然认为他们击杀的八只凶兽都是普通的凶兽。如果他们要是知道现在躺在地上的这八具尸体是八只白银级的 BOSS， 恐怕他们连招惹苏天三人的心思都不敢有。张峰和林落雪看着从阴暗角落里陆陆续续走出来的樱花国六人，心中不免有些紧张。要是换做平时，他们两个人再加上苏天的骷髅兵。
肯定是不惧对方的。但是他们刚刚经历过跟凶兽 BOSS 的大战，现在的灵力几乎快要见底了，还没有怎么恢复，根本没有与之对抗的能力。而苏天的骷髅士兵虽然强悍，但是在刚刚在战斗中，苏天的出力最大，他的骷髅战士恐怕也受了不少的伤。二人在心中暗暗骂道：“这群樱花国的混蛋，可真是会挑时候。”而这时候的林若清则查看了对面樱花国的六人阵容，两个弓箭手职业，还有一个气功师，以及那矮小男子是一个召唤师，还有一个盾士，以及队长松下直长是一名稀有职业——赤刀武士。林若清则在心中暗自思量，对面的阵容的确相当的均衡，两个防御位，三个输出位，还有一个召唤师可以召唤一条大蛇进行骚扰，但是他们的阵容却有一个致命的缺陷，那就是没有偏向敏捷点的职业者。如果由自己利用敏捷速度的优势，对于樱花谷的小队进行骚扰，然后掩护苏天和张峰撤退，应该是有不小的成功几率的。只要拖住片刻，可以再利用自己的速度优势追上苏天二人会合。到时候只要稍一摆脱，等自己三人恢复到最佳状态，即使再和樱花国的六人相遇，也不惧他们。想到这里，林若清便一脚踏出。樱花国的崽子，有种的就跟姑奶奶单挑。这一下不止樱花国的六人。连张峰听到林若清的话语也是一愣，但随后他看到林若清向自己投来的眼神。作为经常搭档的校友，张峰很快就明白了林若清眼神中的意思。随即，张峰暗暗点了下头，哈哈，单挑，好啊，是你们三个人单挑我们六个，还是我们六个人单挑你们三个？松下直长指着林若清，捧腹大笑起来。那个叫苏天的，给我出来！你在新手试炼营的时候不是挺威风的吗？怎么现在躲起来了？松下执掌旁边的矮小男子想到了什么，冲苏天喊道：“不等张峰二人阻拦，苏天已经走到了他们的前面，直面樱花国小队。小天，你听姐的，一会儿我出手缠住他们，你跟张峰先撤，我随后就到。”林若清走在苏天旁边，小声的跟苏天说道：“林姐，你的好意我心领了，但我们完全没有逃的必要。你跟张哥的灵力还没恢复，你们两个先休息吧，这里交给我。”苏天微微一笑，扭头向林若清说道。林若清还想说些什么劝解苏天，此时张峰的大手已经拍了拍他的肩膀，对林若清说道：“相信小天，他这么说肯定有他的理由在。”看到苏天出来，松下执掌恶狠狠地说道：“臭小子，你很爱出风头啊！就因为你在新手试炼营里压了我弟弟一头，让我老师在大庭广众之下失了面子，导致我弟弟在老师那边受了严重的惩罚。本来我是可以让老师利用职权，让我弟弟也进入国际秘境的，都是因为你。今天。”我就要亲手斩下你的头，给我老师做下韭菜。然而苏天可没有耐心，在听这些樱花国说什么废话。只见他将灵力注入到自己右手的召唤手环里面，随后从手环中闪出一道乌光，一只手持双刀的骷髅狂战士向樱花国的小队狂冲而来。那强大的威势震得空气都嗡嗡作响。小心，队长快退后！樱花国的气功师和盾士看到这种情形，连忙施展出自己的防御手段。只见樱花国的气功师释放出一道气功屏障，樱花国的盾士则掏出了自己背后背的那片铁盾，想要抵挡骷髅狂战士的攻击。但是双方刚一接触，就爆发出一声沉闷的金铁撞击声，刺耳的声音震得樱花国的众人耳膜都快被刺破了。随后，只见那名盾士和气功师都被骷髅狂战士给先飞了出去。看到这种情景，樱花国小队里面的其他人都露出了恐惧的表情，而樱花国小队的队长松下直长则赶紧稳定军心。怕什么？他只有一个骷髅狂战士，我们一起上，优势在我。听到松下直长的话语，苏天嗤笑一声：“只有一个？我什么时候说过，我只有一只骷髅狂战士了？”随着苏天不断的将灵力注入到右手的召唤手环内，只见一道道乌光从手环内激射而出，足足有十三道之多。这下不止樱花国小队的其他人，就连松下直长脸上也露出了恐惧之色。十、十四句。你竟然能召唤十四具这种级别的骷髅狂战士，而苏天则用一种看待死人的眼神看着樱花国的众人。怎么说？是我这十四只骷髅狂战士单挑你们六个，还是你们六个单挑我这十四只骷髅狂战士？第二十一章，樱花小队全灭。而樱花小队之中的矮小男子看到自己的队长都露出了恐惧之色，他心中念头急转，随即一个滑铲，当即向苏天跪了下去。小的知错了，用龙国话来说。小的是有眼不识泰山，小的从来没有想要找您麻烦，都是我们队长，他一个人为了私仇报复，跟小的没有一点关系。松下直长看到矮小男子竟然未战先降，心中大为恼怒，混账，投降竟然不带我一个，大神饶命，都是我那弟弟不懂事，冲撞了你。
，我听说龙国一向优待俘虏，我投降，求大神饶我一命。”苏天看着光速投降的二人，也是一愣，他怎么都没有想到樱花国的人能没骨气到这个地步。对方说的龙国优待俘虏，倒也确实有过先例，不过那都是出于国际考虑。说白了，那仅仅是在外面为了国家之间不搞得那么难看，但这事可是在国际秘境里面，可没有那么多条条框框。要不然，这这樱花小队也不会敢光明正大的说出想要击杀自己这种狠话了。优待俘虏，你们说的倒也挺有道理啊！我本来准备将你们大卸八块的。听着苏天的语气稍软，松下直长和那矮小男子赶紧陪笑着说道：“大神，您真是菩萨心肠。等出了这国际秘境以后，我们一定拿出大量资源补偿您，因为我的态度而受到的精神损失。而且在这国际秘境里面，我们也一定尽心尽力，任您驱使。”张峰和林洛清听到苏天与樱花小队的对话，赶忙上去想劝诫苏天，让苏天别被樱花国的话语给骗了。樱花国的人向来反复无常，他们现在服软，只是因为苏天的实力在他们之上。如果留着他们的命，在国际秘境里面，别说驱使他们了，说不得一个不注意就被他们背后捅了刀子。然而他们刚想凑近苏天，想说些什么的时候，苏天突然话锋一转：“看在你们两个人这么卑微诚恳的份上，而且气氛都被你们烘托到这儿了。”那我就发发善心，把你们大卸七块吧。苏天简简单单的几句话，直接让刚刚如释重负的樱花国小队如坠冰窖。随后，在苏天的示意下，十四只骷髅狂战士向樱花国小队围了上去。看着骷髅战士几十双恶狠狠的眼神，樱花国小队也终于认清了现实。看来投降是没有希望了，想要活下去，只能拼死一搏。听樱花国的队长怒吼道：“逃是逃不掉了，沙兹、汉旦，你们两个先拦住他们一下。”其他人跟我一起攻击，沙兹、汉旦二人就是刚刚被骷髅狂战士击飞的气功师和盾士。他们两个听到了松下直长的指挥后，心下一横，直接是展出气功屏障和巨盾，想要抵挡骷髅狂战士的攻击。然而他们刚一接触骷髅狂战的双刀，用灵力凝结出来的屏障和手中的巨盾，都被狂战士双刀传出来的巨力震得嗡嗡发响。尽管他们已经在凝聚全身的灵力灌注在面前的屏障以及手中的巨盾之中。但仍是抵挡不住第二只骷髅狂战双刀轰击。苏天看着不自量力的二人，微微一笑：“开玩笑，就凭你们这两个白银级初期的防御，也想抵挡住骷髅狂战士的攻击？要知道，现在每只骷髅狂战士的综合属性点已经来到了834点，平均单刀的攻击力已经达到了278点，双刀连续攻击可以达到556点。眼前这两人只不过是白银初期的气功师和盾士，防御力撑破天也就只有接近300点。”连一只骷髅狂战士的攻击都挡不下，更何况两只？很快，不管是气功师释放的屏障，还是盾士手中的巨盾，都出现了肉眼可见的裂缝，并且在不断的扩大。沙兹二人看到这种情景，只能拼命的推动体内的灵力，试图支撑下去。然而，他们的努力都是徒劳的。在骷髅狂战时，双刀的又一次轰击下，只听两声如同玻璃以及铁器的碎裂之声响起，无论是屏障还是盾牌都碎裂开来。沙兹二人在绝望的眼神中。被骷髅狂战士的双刀砍飞头颅，这一切看似很慢，但实际上只有片刻的功夫。樱花国的松下直长刚刚指挥剩下的三人组成阵型，就看到了自家的前排被骷髅狂战士削掉脑袋的情景。松下直长和那矮小男子还好，因为他们之前投降过，又被苏天羞辱，心中已经起了搏命的念头。但是那剩下的两名弓箭手则是心中恐惧到了极点。妈，妈妈，我想回家，救救命！这是恶魔，我们赢不了的。那两名弓箭手竟然因为恐惧，直接脱离了队伍，向后方逃去。混蛋，别跑！你们脱离队伍，只会死得更快。松下直长看着逃跑的两人，心中愤恨不已。他本来的计划就是让自己的两名前排和两名弓箭手稍微缠住苏天等人一会儿，然后自己再教唆矮小男子逃跑。当苏天三人的注意力被分散的时候，他自己耗浑水摸鱼逃出去。至于卖队友的行为。只要自己的这支小队都被苏天杀绝了，谁又能知道他是一个抛弃队友、独自苟活的人呢？到时候他也不担心苏天会说出来，因为只要出了国际秘境，如果苏天敢承认自己在国际秘境杀人的行为，那么他就可以依法告知樱花国，让樱花国申请国际法律惩治苏天。但是他万万没想到，苏天的骷髅狂战士能这么强悍，不仅自己的前排连片刻都没有抵挡住，那两名射手更是被吓得丢了魂。竟然直接脱离队伍，落荒而逃了。自己原本想好的计划，现在直接泡汤了。而另一边那两名逃跑的弓箭手，虽然一开始逃跑的速度确实不慢，但是完全比不过
，骷髅狂战士追击的速度。很快，那两名弓箭手就被骷髅狂战士追上。作为射手被战士追上，那么只有一个下场。只见几只骷髅狂战士手起刀落，又是两个上好的头颅飞上半空，而剩下的那名矮小男子则召唤出了自己的召唤物，一只毒箭挖口喷毒物，向苏天发起了进攻。毒箭挖刚一靠近骷髅狂战士，便从嘴中吐出一阵阵浓密的毒物。试图干扰和麻痹骷髅狂战士，而矮小男子本人却趁着毒物的掩护下试图逃跑。但是骷髅狂战士本身就是死物，根本不会被毒素影响。只见几只骷髅狂战士迅速冲出毒物，并挥舞着手中的双刀，向正在喷涂毒物的剑毒蛙杀去。剑毒蛙赶紧伸出自己的舌头，缠住了其中一只骷髅狂战土。但是另外几只骷髅狂战士迅速攻上，将他的舌头生生给斩了下来。剑毒蛙舌头被砍掉的瞬间，立马吃痛的嘶吼一声。转身向后逃跑，但是从半空中落下的几只骷髅狂战士，迅速手起刀落，将剑毒蛙大卸八块。啊！你他妈劈我哇！正在逃跑的矮小男子看见自己的剑毒蛙被劈，心里一阵肉疼。这只毒剑蛙可是他花了不少资源才培育出来的，没想到刚参加国际秘境没多久就被杀掉了。可此时他也顾不得心疼，赶紧向外跑去。现在保住小命最要紧。然而没等他跑出多远，就感觉到地面出现了几道阴影。他抬头一看，几只骷髅狂战士已经出现在了他的头顶。随后，只见其中一只骷髅狂战士手持双刀，猛地向下跃起，双刀交错之下，又是一颗上好的头颅飞起。此时，在骷髅头包围圈内，只剩下了樱花国的队长松下直长一人。尽管他已经使用了自己职业赤刀武士的秘技，激发了自己的全身潜力，浑身变成了一个身穿赤红盔甲的武士，但是依旧无法抵挡骷髅狂战士的进攻。他看求生无望。从身上掏出了一个闪耀着白光的珠子，苏天，你们三个嚣张不了太久，我在下面等着你们。随后松下直长五指用力捏碎了手中的珠子，下一刻，他的身躯就被一拥而上的骷髅狂战士大卸七块。张峰和林洛清二人看着松下直长捏碎的珠子，脸上露出惊恐的表情。不好，那是幼兽珠，这混蛋想引发兽潮。第二十二章，兽潮来袭。幼兽珠，张哥，那是什么？听你的意思。难道那东西可以引起兽潮？苏天看着二人惊恐的表情，皱起眉头问道：“小天，你有所不知，这幼兽珠顾名思义，就是可以通过捏碎，从而释放特殊的气味，引动一定范围内的凶兽向自己聚集的特殊珠子。而刚刚松下直肠捏碎的那颗白色的珠子，至少是白银级的幼兽珠，它所影响的范围，足以引动方圆数十公里凶兽向我们这里聚集，足够引起一波数千甚至上万级别的兽潮了。”张峰脸冒冷汗的说道：“那怎么办？”要不我们赶快离开这片区域？以我们现在的实力，恐怕难以对付这种级别的兽潮。林洛清听出了张峰语气中的紧张，赶忙提议道：“没用的，在松下直肠捏碎那颗幼兽珠的一刹，那颗幼兽珠散发的气味已经沾染到了我们三人的身上。就算我们三人在这秘境中逃到天涯海角，那群兽潮也会死咬住我们不放的。”张峰摇摇头，叹息道：“既然这样，那我们就将在原地进行战斗。”苏天眼神坚定地说道。小天，你没开玩笑吧？这可是秘境中的兽潮，不但实力强悍，而且数量还多得可怕。我们还是通过通讯仪召集其他的龙国队伍和我一起对抗，这样才更有把握应对。林若清听到苏天所说的话，也吃了一惊，赶忙劝解道：“放心，我有把握。”学姐，你们两个先恢复灵力。”苏天冲林若清微微一笑的说道。林若清刚想再对苏天说些什么，张峰却对林若清说道：“其实小天说的也没错，我们原地恢复灵力。”然后与兽形作战胜算更大一些。如果是就此逃离，那么我们不但会摆脱不了兽潮的追杀，而且还会在逃离的过程中浪费掉自己的所剩不多的灵力。到时候一旦被兽潮追上，就只能任其宰割了。如果我们和小天一起原地作战的话，只要我们坚持的够久，以兽潮这么声势浩大的动静，足以将龙国小队，甚至是其他国家的小队都吸引过来。到时候大家一起应对的兽潮，就更有把握。林若清还是有些不解。我们为什么不现在通知其他龙国小队，让他们来支援？张峰向他解释道：“现在其他的龙国小队都在搜寻千窟洞的下落，如果你直接向他们发送信息，说我们遭受了兽潮，请求支援，恐怕没有几只小队会冒着被兽潮袭击的风险赶来支援。而且最重要的是，我们现在无法确定其他的龙国小队是否像我们一样遭受了敌国小队的攻击，甚至有可能有的龙国小队已经被对方击败，通讯器落到了对方的手里。如果是这种情况。”我们将兽潮的信息发布过去，很可能会孤立无援。相反的，如果我们没有将兽潮的信息发布出去，如此声势浩大的兽潮汇集
很有可能会被别人误认为是千枯洞的出世，那么会更容易吸引其他国的小队前来。而一旁的苏天却没有像张峰和林洛清想的那么多，现在他眼中只有即将到来的兽潮，准确来说，是他那即将要加到骷髅狂战士身上的一波一波的属性点。苏天可没忘自己一开始的最初目的，他向林海申请参加国际试炼。最主要的目的就是为了这里密集的 BOSS 数量和密集的凶兽，他的神级杀敌系统只有在不断击杀凶兽 BOSS 和凶兽数量，才能够得到大量的属性点，他的实力也可以得到爆炸式的增长。所以兽潮对他来说并不是什么危险，而是一场天大的机缘。而且，刚刚他在知道幼兽猪的事情后，就已经在系统的资料库里查看了相关的资料。在资料中，他了解到这幼兽猪在制造的时候，为了防止使用者。会吸引到超过自己实力太多的凶兽，而造成生命危险。所以，每个级别的幼兽猪只能吸引到每个境界最低级的凶兽。也就是说，刚刚松下直肠捏碎的那颗幼兽猪，最多也只能吸引到白银级初期的凶兽。而以苏天现在的实力， 1 4只骷髅狂战士，再加上每只骷髅狂战士都拥有800多的属性点，以及骷髅狂战士手持双刀的双刀流特性，只有300多点的白银级初期凶兽根本就不是他的对手。随后，苏天先让自己的骷髅狂战士将樱花国小队掉落的所有装备都收集起来，随后便指挥自己的骷髅狂战士结成阵型，准备应对接下来奔袭而至的兽潮。就在苏天的骷髅狂战士刚结成队形的时候，他就感觉到了从远处传来的地面的震动，这是数百头甚至上千头凶兽狂奔才能制造出来的动静。与此同时，在秘境的另一边，正在与凶兽厮杀的棒子国小队也察觉到了异动。原本追着他们不放的黑虎 BOSS 突然调转身形，向相反的方向狂奔去。不只是追击他们的黑虎 BOSS， 就连森林中的其他凶兽也开始跟随着黑虎 BOSS 向某一个方向狂奔去。棒子国小队中的众人相视互看了一眼，露出了劫后余生的表情。随后众人又都好奇起来：“队长，你说这黑虎 BOSS 还有这森林里其他的凶兽，怎么都向一个方向跑去了？这会不会是有什么事要发生了？”其中一名棒子国小队的队员向自己的队长问道。根据之前指导员告诉我们的信息来看，发生这种情况，只有两种可能：一种是有人捏碎了幼兽猪，引发了兽潮；第二种就是秘境中可能出现了什么血脉比较逆天的凶兽，从而引发了凶兽的骚乱。那名棒子国小队的队长想了想，回答道：“那我们是不理会继续寻找千枯洞，还是过去查看一下？”一名棒子国女队员向队长问道：“嗯，还是要去查看一下比较稳妥。如果是第一种可能，那么这些凶兽也只会追击那名使用幼兽猪的觉醒者。”我们并不会招致危险，可如果是第二种可能，那我们就可以尝试浑水摸鱼一下。我在来的时候就听指导员特殊嘱咐过，秘境中一旦出现了拥有特殊血脉的凶兽，其身上的价值可是仅次于千枯洞的。只要能将这凶兽击杀，并将尸体带到外界，将获得难以想象的奖励。棒子国的小队队长对自己的其他几名队员说道：“不过，为了稳妥，金真华，你马上发消息联系附近的几个小队，我们一起前去查看一下。”随后，他便带着其他几名队员向兽潮的方向走去。相同的情况也在其他国家小队里面上演，他们都惊讶于突然出现的凶兽暴动，同时联系自己国家的小队，想一起组队去查看一下到底发生了什么事情。而另一边，苏天三人几乎已经能看到密密麻麻向他们冲过来的凶兽。冲在最前面的凶兽群是由一只黑虎 BOSS 率领的虎群。好家伙，都说猛虎难敌群狼，这次直接来了一群猛虎。不过这对苏天来说问题不大。只见在他的指挥下，一只只骷髅狂战士怒吼一声，挥舞着手中的双刀，冲向了眼前的兽潮。而一旁的张峰看着骷髅狂战士狂奔冲向兽潮的疯狂场景，不仅汗颜。这小天的召唤物怎么比我还像狂战士？第二十三章，冲击黄金级。十几只骷髅狂战士刚与黑虎群一接触，双方就立刻厮杀起来。其中两只骷髅狂战士挥舞着双刀，一个冲刺。就将首当其冲的黑虎 BOSS 给乱刀砍翻在地，周围的其他黑虎赶忙一拥而上，想要为自己的首领解围。其他的骷髅狂战士岂会让他们得逞？都纷纷挥舞着双刀，想要阻止其他黑虎靠近战场中心。但黑虎的数量实在太多，还是有漏网之鱼从密集的刀网中突破出去，想要将攻击他们首领的两只骷髅狂战士给扑倒在地。孽畜，休想！就在这时，手持铁甲剑的张峰及时冲到战场中心，手中巨剑一扫。一道威力巨大的剑气向那几只黑虎横扫过去，直接将几只黑虎拦腰斩断。而林洛清则像一只轻盈的蝴蝶，在黑虎群中穿来穿去。但他每次落下，就会使用自己的火焰双刃穿刺过一只只黑虎的头颅
将他们击杀。作为各自学校的优秀学生，他们当然知道面对凶兽群时，擒贼先擒王的重要性，所以他们绝对不会让其他的黑虎阻拦苏天击杀黑虎 BOSS 的。虽然他们的实力远不如苏天，无法对抗白银级的黑虎 BOSS， 但是击杀其他几只黑虎，给苏天减轻负担，让苏天更快的击杀黑虎 BOSS， 他们还是可以做到的。此刻被骷髅狂战士砍翻在地的黑虎 BOSS 使用了自己的半生技能“狂暴增幅”。只见黑虎 BOSS 在被一阵血光包裹后，身躯在原地暴涨了三倍之多，浑身属性也在不断的上涨。随着黑虎 BOSS 爆发出一声怒吼，他周身强大的黑暗灵力甚至将身旁的两只骷髅狂战士给震退了几步。苏天也惊讶于他竟然能爆发出这么大的威势，于是查看了一下黑虎 BOSS 当前的属性点。黑虎 BOSS 境界：白银境初期巅峰。力量145敏捷135体质 120， 生命值 1,200 技能狂暴增幅，使用后全身的属性点增加 50% 这黑虎 BOSS 本身的属性应该不算太离谱，主要是因为他的半生技能狂暴增幅，竟然可以让他全身的属性点增加 50% 好家伙，综合属性点来到了400这已经摸到了白银境中期的门槛了。不过面对他综合属性点。来到了八百多点的骷髅狂战士而言，还是远远不够看的。随后，苏天不但指挥那两只被震退的骷髅狂战士向黑虎 BOSS 杀去，连另外几只刚解决掉黑虎的骷髅狂战也向黑虎 BOSS 发起冲锋。他现在要尽快击杀眼前的黑虎 BOSS， 增加自己的骷髅数量。一方面，黑虎 BOSS 带来的几十只黑虎已经快被骷髅狂战士屠杀殆尽了，已经没有必要再派出那么多的骷髅狂战士对付普通黑虎的必要了。而另一方面，他已经用肉眼观测到。在他视野可见的尽头，又有一批兽群正在迅速向他们攻来。为了保险，必须尽快解决眼前的黑虎群。很快，在苏天派出的四只骷髅狂战士左右开弓下，那只黑虎 BOSS 没有几下折腾，便被四只骷髅狂战士击杀。叮！恭喜您击杀黑虎 BOSS， 经验值加 0.5% 获得装备黑虎之靴。叮！您获得一只新的骷髅狂战士，是否召唤出来？召唤！苏天听到耳边系统传来的提示声。毫不犹豫，选择将新得到的骷髅狂战士召唤出来，随后指挥这只新出现的骷髅狂战士以及刚刚斩杀黑虎 BOSS 的那四只骷髅狂战士，一起举起手中的双刀，向周围的数十只黑虎凶兽杀去。在这五只骷髅狂战士加入到战团中后，张峰和林若清顿时感觉到自己身上的压力骤减。最后，在这十五头骷髅狂战士以及张峰二人的配合下，数十只黑虎很快就被一只只的消灭殆尽。而苏天的耳边也不断传来系统的提示声：“叮，恭喜您击杀白银级黑虎，经验值加 0.1% 叮，恭喜您击杀白银级黑虎，经验值加 0.1% 叮，恭喜您击杀白银级黑虎，经验值加 0.1% 苏天看着最近杀怪新增加的经验值，不仅暗暗苦笑。他在青铜级的时候，击杀白银级的凶兽还能增加到 10% 左右的经验值，但是从自己进阶到白银境以后。每次击杀白银级的怪物，增加的只有 0.1% 按照这个效率估算，自己起码要杀上 1,000 只凶兽。那么他至少要在这波兽潮内刷掉 1,000 多只凶兽，才有可能在这国际秘境里面进阶到黄金境界。1,000 多只白银级的凶兽，按照苏天的估计，他至少应该在兽潮里刷掉两个小时的时间才能完成，又得加快努力练级了，真辛苦。如果有别的职业性者知道苏天的想法，肯定会被气得半死。正常情况下。一名白银级的职业者要进阶到黄金级的职业者，需要大量的刷经验和击杀白银级凶兽。如果说是碰到比较适合的小队，本身也是稀有职业，效率比较快的话，可能一年半载也就进阶到了。如果说是一个人实力不济，又没有找到合适自己的小队，单刷起码要刷两年半才有可能进阶的黄金境。终于在最后一只黑虎凶兽被骷髅战士斩杀后，这场战斗落下了帷幕。苏天这时候查看了一下自己的骷髅狂战士的属性点。在击杀了60头黑虎凶兽后，他的每只骷髅狂战士的综合属性点都来到了 1,014 点。好家伙，这波击杀凶兽的收益，直接让自己的每只骷髅狂战士都拥有了黄金级别的实力。只要在这秘境里面不碰到黄金级别的凶兽，那对他来说，基本都可以让他的骷髅狂战士一刀秒杀。想到这里，他不仅暗叹自己的神级杀敌系统真是强大，要知道自己的骷髅狂战士从青铜级的实力进阶到黄金级实力，才用了两天。这实力暴涨的速度，已经不是逆天了，简直是日了天。随后，苏天看着远处正在向他狂奔而来的兽群和兽潮，指挥自己的十五只骷髅狂战士迅速结成阵型。开玩笑，这还需要等别的小队来支援。
，以自己现在的实力，一个人就可以包圆了整个战场。这，这是火狂狮群，这波兽巢里竟然还有这种凶狠的怪物，还有那边是凶兽双头蛇的兽群，这每只兽群都有数十只，看样子这兽巢至少有数百，不，很有可能有上千头凶兽。此时各国的小队都出于刚刚凶兽们爆发异动的好奇，所以他们都来到了兽巢附近。以后，他们看到了密密麻麻的凶兽，正在朝某一个方向不断的狂奔前进。众人不禁惊叹：这兽巢不但数量庞大，而且都是赫赫有名的凶兽。就在这时，人群中又有人发出惊呼：“你们快看呐，那里好像有觉醒者！他们竟然只有三个人在对抗兽巢。”第二十四章：什么凶兽杀戮机？随着棒子国小队其中一名队员的惊呼，众人也纷纷把目光聚焦到他手指指向的方向。只见在兽巢不断狂奔的尽头。有三个觉醒者正在对抗兽巢，无数强大的黑暗凶兽释放着恐怖的技能，向那三名觉醒者杀去。在三名觉醒者的前方，更有十几只身穿盔甲、手持双刀的骷髅狂战士向兽巢冲去。看着三个人身着的服饰，好像是龙国的觉醒者。一位棒子国的职业者用自己的技能灵童探测，看了一眼，说道：“这三个龙国的觉醒者疯了吗？敢在国际秘境里面使用幼兽珠，难道就不怕？”被眼前的兽潮给吞噬掉吗？身穿阿三国职业者服饰的一名战士疑惑地说道：“依我看是龙国无人了，连这种脑子有问题的人都派出来参加国际秘境，敢在国际秘境里面使用幼兽珠刷级，这种蠢办法也亏他们想得出来。”鹰将国的小队长杰森一脸嘲讽地说道：“杰哥说的对，我看龙国现在真是越来越没落了，迟早有一天他会被鹰将和我们樱花国踩在脚下。”听到杰森嘲讽龙国。一旁的樱花国小队长也吓笨蛋，赶紧走上前去，一脸谄媚地说道：“那是当然，我鹰将国才是蓝星最强的国家。”杰森一脸傲然地说道。这时，那名棒子国的职业者利用自己的技能，灵童探测，查看了眼前龙国三人的职业。哈哈，本丹桑说的没错，你们猜我看到什么？那三名职业者里面，竟然有一名职业者是召唤师。他的话先是让在场的众人一愣，随后大家都大笑嘲讽起来。哈哈，召唤师。龙国就是找不出来厉害的白银级觉醒者，也不用将召唤师这种垃圾职业硬塞到国际秘境里吧？笨蛋兄，这不就恰恰证明了龙国无人吗？连国际秘境这么重要的事情，他们竟然派了一名召唤师进入国际秘境。由此可以看出，龙国真是一代不如一代的了。巴利桑说的没错，嘿嘿，看来等我们出了国际秘境以后，我们可以向高层汇报这个情况，让高层对龙国施压，向龙国采取更进一步的计划了。各位只要跟着我鹰将国好好干。以后等我鹰将国吞并了龙国，一定亏待不了各位，那是一定。我等誓死追随鹰将国的脚步，覆灭龙国。对，覆灭龙国，追随鹰将国，呼吸鹰将国甜美的空气。杰森听着樱花、阿三、棒子等小队不断对自己的吹捧，他心中很是享用，但他在内心深处却对这三个国家的人暗暗鄙夷，不过是一群狗腿子罢了。有点不对，你们看那兽巢里面身穿盔甲、手持双刀的骷髅是什么凶兽？我怎么从来没在资料库里看到过？阿三国觉醒者中，一人手指指向骷髅狂战士与兽潮作战的战场中，一脸疑惑地向众人说道。众人向着他手指的方向看去，只见在战场中央，有十几只身穿盔甲、手持双刀的骷髅狂战士正在凶兽群里面大杀四方。手持双刀的骷髅狂战士每次挥出的大刀落下，都有一只凶兽死于非命。可以说，骷髅狂战士几乎是在兽潮中不断的秒杀凶兽。好家伙，这是什么情况？这凶兽怎么还跟凶兽自相残杀？而且这骷髅狂战士身躯看起来这么弱小，却能在每次挥刀都能做到秒杀凶兽。随后，好奇的众人使用探测技能看了过去，却发现他们无法探测出骷髅狂战士的属性和境界。什么？这是什么情况？为什么探测不出这骷髅狂战士的属性和境界？这时，樱花国的野下本蛋惊讶地说道：“众人都有些不解。要知道，觉醒者的探查技能是可以探查到高自己一个境界的凶兽的。”就算对方是黄金级凶兽，他们也能探查到对方的信息。而这国际秘境里面，因为特殊环境的原因，在千窟洞以外出现最强的怪兽，也就是黄金级的凶兽。所以按理来说，他们没可能查看不到骷髅战士的属性了，除非是第二种可能。你们难道忘了吗？在觉醒者的世界里，除了高自己等级太多的凶兽或者觉醒者外，还有一种情况是无法查看到对方信息的，那就是觉醒者中的特殊职业召唤师所召唤出来的召唤物。棒子国的灵童师分析道：“难道这些骷髅狂战士是眼前龙国召唤师所召唤出来的召唤物？”但是众人刚想到这一点，都纷纷打消了这个念头。这怎么可能
。要知道，因为召唤师所召唤出来的召唤物，是无法像其他职业者佩戴装备一样，所以在这种条件的限制下，召唤师的战力是低人一等的，怎么可能有实力在兽潮中大杀四方呢？说不定这是什么特殊的亡灵凶兽罢了。”杰森摇了摇头说道。听到杰森这样说，其他的人也不敢有任何的反驳，赶忙连忙附和道。但是没等他们附和杰森几句，令他们震惊的一幕出现了。只见龙国三人中的苏天，在看到自己的骷髅狂战士又击杀一只双头蛇 BOSS 后，举起了右手中的召唤手环，将灵力注入其中。随后，召唤手环乌光一闪，一只身披盔甲、手持大刀的骷髅狂战士出现在了苏天的面前，并在苏天的手势指挥下，迅速向凶兽冲去。张峰，这是第几只了？林若清看着新出现的骷髅狂战士，向张峰问道：“已经是第二十只了，小天可真猛啊！”张峰无奈的苦笑。原本他和林若清看着苏天，只有青铜级的境界，想着自己二人可以在苏天面前装一把大佬，让苏天体验一下被带飞的节奏。结果反而是他们被带飞了。在苏天的骷髅狂战士的不断杀戮下，已经有数百只普通凶兽、五只凶兽 BOSS 倒在了骷髅狂战士的乱刀之下，甚至到了后期再出现的凶兽群还不够。苏天一个人的骷髅狂战士砍的，他们两个几乎就没有任何下手的机会，完完全全躺飞了。这让他们两个不禁郁闷不已。他俩一个狂战士，一个隐刺客，不管放到哪个小队，都是绝对的输出 C 位。现在却连个辅助都算不上。叮，恭喜您击杀火狮兽，增加经验值 0.1% 叮，恭喜您击杀双头蛇凶兽，增加经验值 0.1% 叮，恭喜您击杀凶兽毒鳄，增加经验值 0.1% 苏天听着耳边系统中的播报，按照现在的经验值进度，如果将眼前的兽潮全部消灭的话，自己的经验值。正常来说，应该足够让他进阶到黄金级了。但是他刚刚查阅了资料，因为国际秘境对觉醒者有境界压制，所以他就是在秘境杀的怪，再多也只是在累积经验，是无法在秘境中突破到黄金级的。不过这对他来说影响倒不大，毕竟他现在主要的增加实力的来源还是击杀凶兽以及击杀 BOSS。在他击杀掉第一波 BOSS 以后，他的综合属性点都已经来到了黄金级的实力，所以他现在完全放开了手脚。指挥着自己召唤出来的骷髅狂战时，在兽潮中大杀四方。普通的凶兽面对自己骷髅狂战士的大刀，只有被秒杀的份儿。哪怕是凶兽 BOSS， 在面对自己的骷髅狂战士，也被左右两刀轻松抬走。在又击杀了五百多只凶兽后，自己的综合属性点已经来到了两千多点，但是攻击力这一点就达到了八百多点。就是遇到黄金级的初期 BOSS， 在他面前不死也得脱层皮。开玩笑，两刀一千六百多点的攻击力，你怎么防？第二十五章。千窟洞现身，正在战场远处土坡上观战的各国小队，在看到苏天真的从召唤手环内召唤出一只骷髅狂战士后，众人纷纷都被震惊妈了。这怎么可能？召唤师一直都是公认的下水道职业，怎么可能召唤出这么强的召唤物？龙国什么时候出现了一个召唤师职业的妖孽天才？我怎么从来都没听说过？听着阿三国和棒子国的讨论声，樱花国的野下本蛋突然想到了什么：召唤师职业的天才。难道是松下直长说的那个龙国小子？此时，杰森也看了过来，对野下本蛋询问道：“本蛋，你难道对这个龙国的召唤师有印象？”野下本蛋听到杰森的询问，赶忙一脸谄媚的说道：“是这样的，杰森先生，之前我樱花国的代表曾经派出了一名我国的觉醒者，参与了龙国的试炼营，企图在训练营里夺得积分排名榜的第一名，以此来打击龙国。但是没想到，这个设计好的计划却被一个不知道从哪里冒出来的龙国召唤师给破坏了。”杰森看着远处正在指挥骷髅狂战士战斗的苏天，你好好看看，是不是这小子？野下本蛋挠了挠头，有些为难的说道：“是这样的，杰森先生，当初我国代表去试炼营的时候，我并没有跟随，所以我没有见过那位龙国召唤师的面而且从他夺得积分排名第一以后，龙国也将他的信息进行了加密封锁。虽然我听我们的樱花国代表提到过，对方也是一位召唤骷髅的召唤师，但是他们召唤的骷髅相差很大。”那龙国的召唤师，他所召唤出来的骷髅战士，并没有穿戴盔甲，而且用的也是单刀。杰森点点头，随后眼神凌厉地看着远处的苏天。看来这两个人有可能不是同一个人，但是眼前这人也绝不能放任不管。这人在白银级的时候，都能召唤出如此多数量且实力强悍的骷髅狂战士。如果放任其成长，将来必定会成为我们各国的强敌。此时，那位棒子国的灵童师则有些犹豫：对方能召唤出那么强悍的骷髅狂战士？而且他身旁还有一名狂战士职业的觉醒者，以及一名隐刺客。凭我们能解决掉他们吗？万一被他们逃了出去，以后向龙国官方举报我们，那就麻烦了。
。腋下本蛋则上前拍了拍林童师金钟儿的肩膀，随后对他说道：“放心，金桑，我早就有对策了。眼前的兽潮还有那么多只凶兽，足够缠住他们一会儿了。我们就趁现在，向我们附近的各国小队发送消息，邀请他们一起前来袭杀眼前的这支龙国小队。到时候，他们身上的灵力也被兽潮消耗的所剩无几了。”到时候我们再一起合力将其消灭。此时，在凶兽的战场中心，张峰二人看着苏天正不断指挥着骷髅狂战士疯狂的击杀凶兽，心中不仅暗暗松了一口气，终于快结束了。而此时的苏天却有些失望，没想到就引来这么点凶兽吗？还不够他杀的呢。原本按照苏天估计，眼前上千只的凶兽潮，至少也要两个小时左右才能全部解决。但现在凭借自己疯狂击杀凶兽，增加属性点的系统。仅仅过了一个小时，眼前庞大的凶兽群已经被他击杀的所剩无几。如果不是条件不允许，他甚至还想再捏碎一颗幼兽猪，再次引发兽潮，给自己增加属性点。要知道，只要他将眼前的这波兽潮全部消灭的话，他的综合属性点就来到了 3,800 多点，在这个国际秘境里可以说是横行无忌。所以，凶兽对他来说没有任何危险，反而都是宝贵的属性点。没办法，现在看来。想要再次获得大量的属性点，只能抓紧时间寻找那秘境中隐藏的千窟洞了。据说在那千窟洞里，拥有数量相当密集的凶兽，而且越往洞窟深处，凶兽的数量就会越密集。甚至有传闻，上次有小队闯到最深处的时候，曾经看到在洞窟深处有着密密麻麻、数不清的凶兽。只要自己找到千窟洞，那么属性点对他来说就根本不用愁。打定主意的苏天开始指挥骷髅狂战士，更加卖力的屠杀眼前的凶兽。他想尽快解决这些凶兽，然后去寻找千窟洞，在秘境结束前增加自己的属性点。而在另一边，在樱花国等小队的联系下，已经有四支小队来到了他们的附近。新来的四支小队在了解情况后，也都是吃了一惊。他没想到龙国竟然出现了一个召唤师职业的天才，不但实力强横，而且还胆大的很。通过引发兽潮来刷级，这可不是一般人能干出来的事儿。同时，众人更坚定了想要解决掉苏天的决心。这么可怕的职业者，绝对不能放任其成长。奇怪，我明明记得松下直长的队伍也在附近，为什么就是联系不上呢？樱花国的小队长野下本蛋疑惑地说道：“怎么，一定要等他们吗？我们现在有八支小队，足够解决眼前这三个人吧？”杰森有些不满地说道：“杰森先生说的对，可惜了。我记得松下直长的职业是一名赤刀武士，拥有不俗的实力，如果可以拉他一起的话，就更轻松些。”野下本蛋想起松下小队的战斗力，有些可惜。随后，众人看向了苏天三人和凶兽战斗的战场中心。看来他们马上就要结束了，所有人都做好准备，准备随时动手。没错，现在时机刚刚好，等他们被凶兽消耗的差不多，我们就一拥而上，将他们所有人全部解决，做的漂亮点不给龙国留一点机会查询到痕迹。然而，就当所有人准备冲向苏天三人动手的时候，杰森的觉醒仪却响了起来。他只是瞟了一眼。马上露出欣喜之色，因为就在觉醒仪之上显示着一句话：“千窟洞即找到，速回。”这可真是双喜临门啊！今天不但可以解决掉苏天这个隐患，而且还找到了千窟洞。各位，我鹰将国的小队已经找到了千窟洞，只要我们击杀掉眼前这支龙国小队，就可以马上返回千窟洞争夺资源。到时候出了国际秘境，我一定会向我国高层禀报各位的功劳，至少一人两件白银级装备。听到杰森的话，众人发出一阵阵的惊呼。都捏紧了自己手上的装备和武器，随时准备跟随杰森发起冲锋。与此同时，在外界，在国际秘境的入口处，突然一道黑光出现在众人眼前的半空中，随后黑光慢慢散开，化作一个如同小半层高楼的巨大石碑。这石碑不但充满了古朴的气息，同时在石碑的上面还出现了鹰将国小队的名字。第26章：债多了不愁。战场中心，随着骷髅狂战士将场上最后一只的凶兽也斩杀掉。上千头凶兽组成的兽潮，如今只剩下遍地的尸体。张峰和林洛清两个人则累得瘫倒在地，大口喘着粗气。终于结束了。他们两个虽然在这场战斗中没有击杀掉多少白银级的凶手，但是却在苏天的骷髅狂战士与白银级 BOSS 交战的时候，尽量纠缠他们附近的凶兽，不打扰苏天的刷怪和练级，也是累得够呛。最让他们憋屈的是，他们两个一个是狂战神，一个是隐刺客，这放到任何队伍里都是绝对的输出 C 位。如今竟然给苏天打起了辅助，但这主要还是苏天太猛了，一个人就能通过自己的召唤物对抗上千只白银级凶兽组成的兽潮，难怪苏天一开始说不撤退。以苏天这恐怖如斯的实力，就算没有他们两个的从旁协助，也能一个人全歼
这上千只凶兽组成的兽潮吧。他们所遇到的职业者中，别说是召唤师了，就是那些白银级的稀有职业，都没有这种恐怖如斯的实力。而一旁的苏天此时正在查看自己的骷髅狂战士的属性点。骷髅狂战士，力量 1,288 敏捷 1,288 体质 1,288 生命值 12,880 好家伙！这收获可太丰富了，光是生命值都达到了 12,000 多点，综合属性点更是达到了 3,800 多点。这强大的属性点放到黄金级也是相当炸裂的。最主要的是，自己在这波兽潮里面击杀掉了将近十只凶兽 BOSS， 现在他场上的骷髅狂战士已经来到了25只，可以说他现在就相当拥有了一支小型的黄金级骷髅军团，完全可以称作主宰级以下无敌手。就在张峰和林若清二人准备招呼苏天稍作休息的时候，突然，他们前方的半空中出现了大片的火雨，向他们击射而来。该死，又是凶兽来了吗？张峰二人刚想提刀上去抵挡火雨，却发现自己的灵力已经接近枯竭，无力再战。不是凶兽，是一帮想要趁火打劫的畜生。苏天看着快要接近三人的火雨，丝毫不慌。只见地上的几只骷髅狂战士迅速跃至半空，用身体将面前的火雨完全抵挡了下来。嘿嘿，大家看见了吧？那名狂战士和影刺客已经灵力枯竭，无力再战了。而那名召唤师的召唤物也伤痕累累，连刀都挥不出，只能用身体来抵挡了。在一阵烟尘散去后，杰森以及他身后的八支小队出现在了苏天三人的面前。马德，一群软骨头，兽潮出现时，你们在旁边看戏。现在兽潮被我们斩杀殆尽了，又来趁火打劫。张峰一脸愤然地看向杰森他们，但心中又在暗自打量。对方竟然带来了八支小队，足足有四十人之多。别说他们三人刚刚经历过一场大战，他和林若清都灵力枯竭，就算他们状态还在，恐怕也不是眼前四十人的对手。而苏天虽然实力很强，之前用骷髅狂战士覆灭过樱花国的小队，但那是依靠的数量优势。如今对方的数量比他们还多，恐怕今天真要栽在这里了。张峰不禁暗暗叹了口气，他死了倒不算什么，他的天赋不高，以后在修行路上也走不了多远。但是苏天这样的天才。如果死在了国际秘境里面，这对龙国来说将是很大的损失。你们乖乖的把身上的装备都给老子交出来，说不定我心情好，还能留你们个全尸。杰森一脸阴笑的看着苏天三人说道：“是吗？可是我心情不好，就不留你们全尸了。”突然，数只骷髅狂战士拔出腰间的双刀，向杰森众人冲去。杰森众人怎么也没想到，苏天面对他们四十人的围攻，不但不逃跑，还敢主动还击。对方只有二十五只骷髅狂战士。就算加上场上的三人，也就二十八人，而他们这边有足足四十人的觉醒者，而且对方刚立过大战，按理来说应该受伤很重，自己这边全部都是养精蓄锐的巅峰状态，找死！不等杰森吩咐，樱花国小队中的一名手持太刀的武士，拔刀冲向骷髅狂战士，在他眼中，对方刚经历过大战，绝对不是自己的一合之敌。然而，在骷髅狂战士的双刀和太刀接触的一刹那，太刀应声而碎。骷髅狂战士的大刀则长驱而入，将面前的武士半截身子给斩断开来。这，这怎么可能？刚刚他们面对火雨时，不是只能用身体应接吗？现在怎么会有挥刀作战的能力？这些骷髅狂战士难道不应该在和兽潮的作战中身受重伤吗？樱花国小队众人震惊地说道。苏天听着他们说的话，则是微微一笑。他之所以让骷髅狂战士用身体应接火雨，完全是为了测试一下狂战士高达一千多点的体质。到底有多强的防御力而已。至于说在兽潮中受伤，开玩笑。随着骷髅狂战士越来越多的属性点，也就一开始能有凶兽在骷髅狂战士的骨头上留下点微小的伤痕。到后来，骷髅狂战士的体质随着击杀凶兽越来越高，光是体质上的属性点都比凶兽综合起来的属性点都要高，怎么可能受伤呢？慌什么？对方其他两人都失去了战斗能力了。三十九对二十五优势在我，大家一起上，灭了他们。杰森大喊着：“稳定军心！”并指挥着身后小队向苏天的骷髅狂战士发起了冲锋。无数的技能、火雨、剑石等砸在骷髅狂战士身上，但是在骷髅狂战士高达 1,200 点的体质面前，根本破不了一点防。而一只只骷髅狂战士冲向了对面的人群中，那大杀四方的模样，犹如华强冲进西瓜摊，一劈一个准。前排在哪里啊？前排在哪里啊？脑子有病吗？搞什么东西啊？赶紧上前挡一下！这些骷髅狂战士都冲到我们这些剑士脸上了。”阿三国的几名弓箭手焦急地说道，同时手中不断射出一支支羽箭。然而，任他们怎么喊叫
，都听不到前方盾士以及气功师的回答，只能听到一道道的惨叫声。而身处队伍中心的杰森，看着前排一个个被骷髅狂战士斩杀掉，他的脑子嗡嗡作响。这，这怎么可能？对方明明刚刚经历过一场大战，几乎被震惊麻的他，赶紧用探测技能查看了苏天的境界等级，发现对方确实是白银级，这让他更加怀疑人生了。同样是白银级，苏天杀他们竟然如屠猪狗，不，甚至比屠杀猪狗还要简单。第二十七章，出发，前往千库洞。各国的小队众人只能听到队友的一道道恐惧的叫喊声以及呼救声，感觉如同身处地狱一般。别别杀我，我愿意投降，任您驱使。小哥求饶命，我是奶妈，你你饶了我，我奶你一辈子。我舅老爷是天皇，只要你放过我，我让他给你打钱。而苏天丝毫没有因为他们的呼喊声和求饶声动摇，他可没有接受俘虏的习惯。与其成天担心俘虏被刺，还不如全杀了好。你敢杀我，我可是英将国圣宫学院的学生，杀了我，圣宫不会放过你的。苏天听了微微一笑，冲骷髅狂战士指挥道：“哟呵，还敢威胁我？这个多砍几刀，让他死的没那么痛快。”杰森看着自己带来的四十名职业者，仅是一个照面，就被对方斩杀小半，心中万分恐惧。这家伙简直就是恶魔！不行，我得呼叫支援。然而，他刚拿出觉醒仪，没说几句话，一柄古刀从半空中击射而来，狠狠地斩在了他带有觉醒仪的左手上，将其整只手齐腕斩了下来。啊！我的手！杰森捂住自己的伤口，痛苦地嚎叫着。听到杰森的喊叫，阿三国等各国小队中的职业者更是慌乱不已。然而，接下来让他们更加绝望的一幕发生了。只见棒子国的小队长金钟耳。试图利用自己灵童师的技能幻梦，施展幻术控制住骷髅狂战士，但这种技能主要能力是扰乱职业者的精神，进行干扰控制。而骷髅狂战士完全就是死物，没有精神，自然也不会干扰。任由金钟儿拼命的使用幻术，但完全控制不了骷髅狂战士一点。紧接着，就在金钟儿不可置信的目光中，被骷髅狂战士一刀刺穿了身体。随后是阿三国小队长的召唤物，据悉也在痛苦的嘶吼中。被骷髅狂战士斩下头颅，而另一旁叫嚣着为英将国立功的野下本蛋，也在身上的白银级盔甲被骷髅抗战士砍碎后失去了生命特征。随着各国小队长纷纷被斩杀，这群乌合之众也因为群龙无首开始阵脚大乱。没有配合的他们被骷髅狂战士屠杀的更快。眼前的场景不仅让敌国小队震惊，更让一旁打坐恢复灵力的张峰二人震惊不已。他们原先以为。苏天覆灭樱花国小队靠的是数量优势，现在看来更加可怕的是，苏天每一只骷髅狂战士都拥有极强的战斗力，即使数量比对方少，每一只骷髅狂战士在对方的包围中犹如无人之境，大杀四方。很快，这由八支小队组成的四十人队伍就只剩下了实力强悍的杰森一人，而杰森也只能依靠自己，身为圣骑士的圣光庇护在勉强支撑，但他此时身上的圣光也在不断闪烁，明显是灵力即将耗尽的征兆。龙国小子，你别嚣张！在这场战斗开始的时候，我的觉醒仪已经将这场战斗记录了下来。如果你敢杀了我，那么你击杀各国小队的视频就会被自动上传到外界，到时候你将会面临严重的国际惩罚。张峰和林若清二人看着手拿觉醒仪的杰森，露出了愤怒的表情。混蛋，明明是你们先动的手！而一旁的杰森并没有理会张峰二人的愤怒，而是在暗暗庆幸自己的运气。本来他用觉醒仪录制视频。是为了以后向其他人炫耀自己斩杀龙国天才的谈资，没想到此时却成为了自己保命的武器。然而事实证明，他想多了，苏天可不会轻易受别人威胁。围攻杰森的骷髅狂战士并没有因为他的威胁而撤退，反而攻击的更为频繁。你疯了吗？你难道不怕视频流到外界后，各国对你的惩罚吗？杰森看着自己的圣光屏障，在骷髅狂战士疯狂的攻击下，出现了一道道裂痕，心里恐惧的说道。然而，没等杰森再想说些什么求饶威胁的话语，他周身的圣光屏障就在骷髅狂战士的大刀下寸寸粉碎。紧接着，在他充满恐惧的目光中，被骷髅狂战士一刀砍下。小天，你太冲动了，怎么也得先毁掉觉醒仪，再把这混蛋杀了呀！这时，稍微恢复点灵力的张峰二人也向苏天围了过来。这群人倒是死不足惜，就是我们担心他所说的视频如果流落到外界，各国会不会对你做出国际处罚？林若清走到苏天旁边，担心地说道：“放心吧，国际秘境本来就是半开放式的，允许各国觉醒者争斗的。”苏天微微一笑的说道。就在张峰二人还想对苏天说些什么的时候，突然他们感觉到自己的觉醒仪传出了一阵阵的震动声，一条条消息正出现在他们的觉醒仪中。
，已发现千窟洞的位置，请诸位龙国职业者小队尽快前往。与这条消息一起的，还有一个定位位置。苏天看着觉醒一众的消息，心头一喜，没想到这么快，他的最终目标就出现了。走，咱们去千窟洞。此时，在国际秘境的入口处，众人都在看向那半空中的古朴石碑。在石碑之上，除了鹰将国小队的名字外，还有阿三国和棒子国。但至今为止。仍旧没有龙国的小队出现在石碑的名字上。坐在鹰将国代表位置上的查尔斯看着自己国家的小队，遥遥领先。而作为东道主的龙国，却没有一支小队出现在石碑上，他不禁心生嘲讽之意。然而，就在他刚想说几句嘲讽龙国代表的话的时候，他的觉醒仪上突然收到了一段视频。视频下面还有一段消息：龙国觉醒者毫无人性，大肆屠杀各国觉醒者。发件人正是杰森。这不由得让查尔斯心中一喜。他本来还想找由头攻击龙国，这不就是想瞌睡，就有人送来枕头了吗？心中一阵得意的查尔斯，连查看视频内容都来不及，便起身找龙国代表的麻烦了。风耀，你看看，你们龙国都挑的什么人，竟然敢大肆屠杀各国的小队？你们眼中还有没有国际条约？随着查尔斯的怒吼声，不仅是龙国代表，连各国代表都被惊动了起来。龙国大肆屠杀各国小队，这不可能吧？以龙国的品德，不会做出这种事啊！这可不好说，你们看，现在石碑上可还没出现龙国小队的名字，说不定他们的目标不是进入千窟洞，而是在做什么手脚呢？难道说龙国小队准备将其他国家的觉醒者都在秘境里击杀了，然后再集中进入千窟洞，夺得这次的第一名？听着众人的议论，风耀也有些怒了。查尔斯，饭可以乱吃，话可不能乱说，你有证据吗？听着风耀的质问，查尔斯信心满满的说道：“当然有，大家请看大屏幕，我现在就把视频传上去。”第二十八章千窟洞的分级。只见在国际国际秘境入口处的一个大屏幕上，查尔斯将觉醒以上的视频上传了上去。屏幕上的画面在一阵变化后，出现了杰森以及阿三、棒子、樱花国等小队的身影，足足有四十人之多。而在杰森他们面前，是刚刚经历过大战的苏天三人。我去，这是什么情况？不是说是龙国小队在屠杀各国小队？怎么画面上显示龙国小队只有三个？而其他国的小队足足有四十人，那不是鹰将国的杰森吗？他带着四十个觉醒者围堵在龙国小队面前，是想干嘛？这个场景怎么看都是鹰将国等人在恃强凌弱呀。为什么查尔斯会说是龙国在屠杀别人？不但在场的众人一脸懵圈，就连上传视频的查尔斯也有点摸不着头脑。他刚刚光想着用这由头去给龙国找事儿，完全没有查看视频内容是什么。他又看了一眼自己的觉醒仪，上面确实写的是龙国在屠杀各国小队。而其他的各国代表都看到了，那四十名觉醒者有他们各自的小队长，尤其是樱花国的代表，他不仅认出了杰森所带领的小队中有自己的樱花国的队伍，更认出了在那龙国三人中苏天的模样。他心中念头翻滚，想到：难不成是野下本蛋为了替自己出口气，才叫上其他小队一起攻击龙国小队？而龙国队伍里面的风耀也认出了画面里龙国小队中的苏天，他心中不由一紧。苏天可是林海这老兄弟亲自交给自己的，要是出了什么意外，他对林海可不好交代啊。然而，不等众人疑惑多久，画面中的杰森所带领的觉醒者队伍终于开始动了，他们开始释放技能，向苏天等人杀去。完了，画面中的龙国小队很明显刚刚经历过大战，现在灵力都是所剩无几，恐怕要被杰森所带领的队伍团灭了。我看不一定吧？查尔斯不是说这视频是龙国屠杀各国小队的视频吗？可能龙国还有小队会来支援吧，我觉得也是。要是各国小队就这样消灭龙国小队，那查尔斯拿出这视频不是相当于自身吗？然而画面中并没有发生大家想象的出现了龙国小队来增援，相反只有苏天一个人指挥起了自己的召唤物，一群骷髅狂战士向杰森所带领的队伍发起了冲击。咦，这是什么？这些身穿盔甲的骷髅是凶兽吗？不对，这些应该不是凶兽。你没看到这些身穿盔甲的骷髅？都受那龙国职业者的指挥吗？我看多半是龙国那名职业者，是位召唤师。啊，召唤师，没搞错吧？龙国真的像鹰将国宣传的那样，一代不如一代了。竟然连召唤师这种下水道职业者都安排到了国际秘境里面。我也是召唤师，早知道召唤师也能进入国际秘境的话，我上我也行。没那么悲观吧？那名召唤师不是召唤出二十几只骷髅吗？不一定就会被对方拿下吧？笨蛋，你难道没了解过召唤师吗？骷髅再多。又有什么用？召唤师的召唤物无法穿戴装备，怎么比得上对面那四十名都穿戴了精良装备的职业者？不仅是观看屏幕的其他人，就连龙国的代表风耀心中也暗暗紧张了起来。虽然他知道
，老战友林海推荐的人肯定错不了。但是没想到对方竟然是一名召唤师，而且也不知道苏天做了什么，竟然会面对杰森带领的四十名职业者的围杀，恐怕苏天凶多吉少了。然而就在骷髅狂战士与杰森所带领的职业者队伍接触的刹那，并没有像大家想象的骷髅狂战士被职业者队伍击败的场景，相反。那些骷髅狂战士犹如无人之境，在冲进四十名觉醒者的队伍里后大杀四方起来。卧槽，卧槽，这尼玛什么情况？二十几名骷髅狂战士竟然把四十名觉醒者的队伍搅散了。谁说召唤师职业是下水道的？好好学学人家的召唤师是怎么玩的。这大兄弟的召唤物怎么这妖牛啊？我成为召唤师已经两年半了，连这大兄弟的十分之一都不如啊！哈哈，我误会查尔斯了，我还以为他拿错视频呢。原来真的是龙国职业者。在屠杀鹰将国等职业者，不过这种四十多名职业者被一人反杀的视频，查尔斯怎么好意思放出来的？听着众人的议论，查尔斯的脸已经黑到了极点，他心中不禁大骂起来：“杰森为什么要把视频发给自己？又不说清楚，让自己在众人面前丢了这么大的面子。”杰森要是在拳下有知，心中也会大骂查尔斯笨蛋。他原本想的是把视频发给查尔斯，然后让查尔斯对视频进行恶意剪辑，以此来诬告苏天等人。鬼知道这个没脑子的查尔斯连视频看都不看，直接发了出来。随着视频的播放完毕，在屏幕上的战场中央，除了二十几只骷髅狂战士外，那四十名想要劫杀龙国小队的职业者已经全部被屠杀干净。而龙国小队这边的伤亡，别说是小队中的三人，就连那二十几只骷髅狂战士都没有受伤的。撞在我大龙国，鹰将国不是整天说我龙国衰落，睁大他的狗眼看看，四十人还打不过我龙国一名召唤师，到底是谁在衰落呀、啊？哈哈，四个国家八支小队被一人吊打。一，我看鹰将等国以后也别参加国际秘境了，趁早回家洗洗脸睡吧。查尔斯怎么想的？把这视频拿出来让我们看，是想证明自己国家的职业者有多菜吗？哈，四十个人不到一个小时就被人家一个召唤师全灭了，怎么玩的就是四十头猪伸着头让人家砍，不也得砍一个小时？此时的查尔斯还想嘴硬，拉着樱花国、阿三棒子等国的代表一起。想用国际条约为说辞惩罚苏天的小队，但是樱花国等国的代表头低的都快钻到地缝里了，他们可不像查尔斯，脸皮那么厚，打了败仗还去告状的，同时心里也在暗自骂道：怎么有查尔斯这样的猪队友把这种视频拿出来播放？这跟大庭广众之下拉屎有什么区别？而龙国队伍这边，众人都在振臂高呼，连为首的风耀也在心中暗暗松了一口气。查尔斯看着高兴的龙国众人，压下心中的愤怒，一阵冷笑说道：“风耀，你们别高兴得太早。这次国际秘境真正重要的是千窟洞。我鹰将国的小队现在还在千窟洞的石碑上稳居第一，谁能笑到最后还不一定呢。”而风耀只用了一种看傻子的眼神看了一眼查尔斯，随后便不再搭理他。终于到了，这就是千窟洞。第二十九章，挑战噩梦集。经过一顿奔波后，苏天三人终于来到了觉醒一定位的位置。只见这里早就聚集到了各国的职业者，在众人面前，有着数个几米高的由不知名石头堆砌而成的石洞，并且从这洞中还不断传出如同人类哭声般声音。这声音一会嘶哑惨烈，一会又撞如轰钟，仿佛有千人同时在哭喊一般。想来千窟洞的名字就是因为这个特点得名的。苏天对千窟洞的难度倒是没什么在意的，毕竟他拥有25只的骷髅狂战士，只要不遇到主宰级的凶兽。绝对可以做到在千窟洞畅通无阻，就是这千窟洞所发出来的声音，让他耳朵不太好受，心里烦躁的很。这时，一旁的林洛清似乎看出了苏天的不是，掏出了两只特殊材质制作的耳塞，递给了苏天。小天，这是可以隔绝千窟洞声音的特殊耳塞，你戴上它之后，就不会再受这哭声的影响了。苏天道了声谢后，接过林洛清手中的耳塞，戴到了自己耳朵上。果然，在戴上之后，几乎隔绝了千窟洞的哭声影响。让他心里的烦躁好了许多。随后，三人开始向那巨大石洞走去。你们快看，那不是之前那个青铜级的召唤师吗？他们三个竟然也能走到这里，碰巧罢了。依我看，他们多半是绕开了凶兽容易出现的区域，一直苟着，苟到现在了。可惜了，他队伍里面那名狂战士和那名引刺客的小姐姐，可是能作为小队绝对的输出 C 位。之前已经到达了千窟洞附近的龙国小队，看到是苏天三人走了过来，不解的议论道。林若清听到其他人的议论。刚想上去理论几句，却被一旁的张峰给拦住。干嘛拦着我？他们这样说小天，我要去教训教训他们。张峰看了看四周，对林若清劝解道：“我知道你很急，但你先别急，先消消气，没有必要理会这群鼠目寸光的家伙。而且现在这地方还有其他国家的职业者，如果我们在这儿
，跟这帮蠢货起了冲突，只会让别人瞧了笑话。”林洛清听了张峰的话，只能放弃了上前教训那些人的打算。而此时一旁的苏天则看着千窟洞面前一个高达十几米的巨大石碑，在石碑最上方正标记着英将国小队的名字。英将国小队挑战的是困难级洞窟。已经深入到了接近一千米左右，而且数字还在不断的增长。如果苏天没有记错的话，林海跟他说过，上一次国际秘境开启的时候，千窟洞最高的记录就是困难级洞窟探索深度达到九百米，那是上一届的鹰将小队创下的记录。看鹰将国的架势，是想要在这次洞窟深入的记录上超过上次所创造的记录。果然，没过多久，鹰将国在洞窟中探索的深度已经超过了一千米，达到了一千一百米左右。随后，只见那困难级的洞窟外灵光一闪，鹰将国的小队出现在了众人的面前。这时，那些早就到了千窟洞附近的职业者发出一阵阵惊呼：“不愧是鹰将国，竟然真的又一次打破了自己所创造的记录！”是啊，算上这次已经是第三次了。鹰将国已经连续蝉联国际秘境三次排行榜的第一名了。不过，这千窟洞困难级的洞窟也真是可怕。我记得鹰将国的小队进去的时候有二十个职业者，现在出来竟然只有四个人。死亡率竟然达到了 80% 这也就是鹰将国的职业者。如果换做其他国的职业者，恐怕死亡率只会更高。是啊，他们在进去的时候，我就看了鹰将国的职业者的职业，他们都是那圣宫学院出来的稀有职业者。哎，看来今年是没有人可以打破鹰将国的记录了。原本从洞窟中出来的鹰将国职业者，因为损失了十几名队友，精神正陷入萎靡中。但是听到其他人的议论，自己的小队已经夺得了千窟洞的排名榜第一。心中又重新打起了精神，在他们看到了一旁观望的龙国小队后，不禁上前嘲讽道：“怎么样，东道主们想好参加哪个级别的洞窟了吗？”杰克，你怎么这么瞧不起人家东道主？说不定人家早就商量好了，要参加和咱们一样的困难级副本，甚至还准备在记录上超过咱们呢。嘿嘿，不错，鲍尔斯说的对，咱们赶紧让开，别挡着人家东道主进去。虽然说鹰将国小队确实把困难级的洞窟入口给让了开来，但是龙国的众人却没有一个人敢向前走上一步。开玩笑，那可是困难级的洞窟副本啊！就连出自圣宫学院的鹰将国小队，进入了千窟洞后，死亡率也高达八成。他们这些觉醒普通职业的职业者进去，还不是有去无回？鹰将国众人看着沉默的龙国职业者，发出一阵阵的笑声。他们已经认定了龙国的职业者，别说去打破他们的洞窟记录了，就是连挑战困难级洞窟的勇气都没有。突然，从龙国的队伍里发出一声不屑的笑声：“不就是一千米的洞窟记录吗？”你鹰将国能做到的事情，我龙国只会比你做得更好。说话的人正是从龙国队伍中走出的苏天。鹰将国的四人听到了，神色先是一愣，随后笑道：“还真有不怕死的。路我已经给你让好了，有种你就来。”然而，鹰将国的四人等了一会儿，还是没有发现苏天走到困难级洞窟的入口处。我看你们龙国的职业者只会吹牛，话说的那么漂亮，怎么这么大一会儿还没来到困难级的洞窟入口？难道是吓得尿裤子了？正当鹰将国的四人还想再说几句话，嘲讽龙国众人几句的时候，突然发现人群中传来一顿骚动，众人都在向一个方向涌去。同时有人惊呼道：“龙国的人疯了！他竟然要挑战噩梦级的洞窟！什么？龙国的人难道不要命了吗？”噩梦级的洞窟自从出现后，只有鹰将国的小队进去挑战一次。那一次，鹰将国的小队全军覆没，从此以后再也没有人敢挑战噩梦级的洞窟。鹰将国的四人听到众人的惊呼。也赶忙来到了噩梦级的洞窟面前，随后他们便看到了站在洞窟外的苏天三人。原来，在苏天说出要打破鹰将国记录的时候，就从来没想过去挑战困难级的副本，而是打算挑战噩梦级的。困难级洞窟的危险程度，鹰将国的四人心里到现在还一阵后怕。要不是他们四人运气好点恐怕也栽了进去。而眼前的龙国职业者，竟然要开口挑战噩梦级的洞窟。第三十章，疯子还是天才。龙国众人看着。站在噩梦级洞窟前面的苏天三人不仅劝解道：“不行就算了吧，第一被鹰将国夺去就夺去了，又不是第一次输给人家，何必把性命给搭上呢？”是啊，如果说去困难级的副本是九死一生的话，那么去噩梦级，那简直就是有去无回啊！反正是咱们也赢不了鹰将国了，没必要非得进入洞窟里面冒险呀，还不如趁秘境还未被关闭，多去刷点怪，刷点经验，才是更实惠啊！苏天听着，不断劝诫自己。不要挑战噩梦级副本的其他龙国小队众人，心中一阵冷笑。这些人话说得好听，说白了就是不想承认自己的软弱罢了。随后，苏天扭头义正言辞地对那些其他的龙国小队职业者说道：“此番我等参加国际秘境，不但代表的个人荣耀。”
更非背负着国家的荣誉，还没有尝试就认输，如何对得起龙国对我等信任？这千窟洞秘境的得失，不仅关乎我们个人的利益，更关乎整个龙国的资源，甚至是国运。你们要是觉得害怕了，就让开。随后，苏天头也不回的进入到噩梦级的洞窟之中。张峰、林洛清二人也对视一眼，也准备跟随苏天而去。被戳破心思的龙国众人脸上一阵羞愧，同时他们看到张峰二人。也准备跟苏天也进入到噩梦级的洞窟中，准备垂死挣扎一下，向张峰二人劝解道：“两位没必要跟随这疯子进去送死啊！你们两个人，一个是狂战士，一个是隐刺客，只要你们愿意，我们都会把两位当成队伍中的输出 C 位。”就是啊，那噩梦级的洞窟简直就是有去无回，咱们还不如一起组队，多刷点凶兽。张峰二人冷冷看了一眼这群退缩不前的龙国职业者，滚！这些人被林洛清突然来的怒吼惊得连退了好几步。林若清看着这群退缩不前、还不想让别人出头的龙国职业者，心头大怒。要不是着急跟随着苏天进入噩梦级洞窟，他说什么也得把他们揍一顿再走。随后，林若清与张峰对视一眼，都从对方的眼神中看出了决绝。不管其他人怎么质疑，他们两个始终相信苏天的选择是不会错的。从他们组队开始，苏天不止一次创造了奇迹。不管苏天怎么选择，他们都会跟随苏天。随后，三人便不再理会不断质疑的众人。进入了噩梦级的洞窟里面，国际秘境的入口处。此刻，悬浮在半空的古朴石碑上，还是没有显示龙国小队的名字。围在国际秘境入口处的龙国，众人都露出了焦急的神色，就连漂浮在半空中的风耀，面色上也露出了担心。按照苏天之前所展示出来的实力，不可能还没有找到千窟洞啊！难道他们三人又出了什么意外吗？这时，之前在众人面前丢了面子的查尔斯，看到石碑上始终没有出现龙国小队的名字。又跳了出来，哼，个人实力强横又怎样？这秘境都快结束了，也不见你们龙国小队进入千窟洞。风耀本来心里就着急，听到查尔斯挑衅的言语，更是毫不客气的回怼道：“他们三人只不过是一时没找到千窟洞罢了。你要是无聊，就把那视频拿出来，让我们大家再看一遍。”被风耀怼得面红耳赤的查尔斯还是咬咬牙，嘴硬的说道：“就算是他三人没找到，难道龙国小队其他人都没找到千窟洞吗？还是说找到了？”但是连进入的勇气都没有。然而，不等查尔斯在质疑嘲讽什么，突然听到人群中发出一声声的惊呼：“快看，龙国小队的名字出现了！”天哪，这支龙国小队竟然只有三个人！三个人，千窟洞那么危险，只有三个人，岂不是找死吗？三个人怎么了？你忘了，刚刚查尔斯拿出来的视频里面，龙国也是以三个人击败了杰森所带领的四十人职业者队伍吗？你的意思是，现在这支三个人的龙国小队，极有可能是查尔斯视频里面的？龙国三人小队吗？应该是，除了他们三个，谁还有这么大的胆子，以三个人的队伍进入洞窟？查尔斯听着众人的讨论，心中也是一惊。但是很快他又想到，现在鹰将国的小队已经在困难级的洞窟深入了 1,100 米，这已经打破了以往的记录。而现在距离秘境结束、结算排名的时间已经不多了，就算这三人小队也进入到了困难级的洞窟里，也不可能在这么短的时间内超越他们鹰将的小队。想清楚的查尔斯再次笑道：“就算是那三个人又怎样？我就不信他们三个人就敢挑战困难级的洞窟。”众人听到查尔斯这么说，才想起来他们光顾着看到龙国小队出现在石碑上了，并没有注意到龙国小队挑战的是什么级别的洞窟。然而，等他们看清楚以后，都纷纷发出了一声惊疑：这龙国小队挑战的竟然不是困难级的洞窟，而是噩梦级的。查尔斯正沉浸在自己的喜悦中。完全没有听到众人在身后谈论的重点，他只听到了龙国小队挑战的不是困难级洞窟，随后哈哈大笑道：“我还以为龙国小队有多厉害呢，连困难级洞窟都不敢挑战，还想追上我们鹰将国的脚步，只敢挑战一个小小的噩梦级。等等，你们刚刚说什么？龙国小队挑战的是噩噩梦级？”查尔斯听清众人刚刚所说的话语，瞬间从沉静的喜悦中惊醒，看向漂浮在半空的石碑上。显示龙国小队的确挑战的是噩梦级洞窟后，才明白原来自己一开始都猜错了。他们从来没有想过打破鹰将国的记录，而是想创造新的记录，一个噩梦级洞窟的记录。不只是在场的各国职业者被苏天等人的这波操作震惊当场，就连龙国队伍中的职业者都露出了不可置信的表情。这噩梦级副本，除了第一次鹰将国的数支小队进入洞窟全军覆没后，就再也没有人敢挑战过。连一旁经历过大风大浪的风耀。面颊上也不禁掉落一滴冷汗。林老鬼，你送来的这个小怪物，还有多少秘密是我不知道的？第三十一章。
，洞窟变故，诡异的虫子凶兽。噩梦级的洞窟内，苏天三人正在向洞窟深处前进，而在洞窟内，并没有像表面上看着空间狭小。进入之后，反倒是另外一方天地，空间宽阔了不少。但是让苏天有些奇怪的是，这噩梦级的洞窟里面，并没有像传闻中那样出现密集的凶兽群。他和张峰二人已经在洞窟里前进了不少的距离，可还没有遇到一只凶兽，甚至连凶兽的嘶吼声都听不到。这噩梦级洞窟里面的环境比秘境里面还要安静，甚至安静的有些可怕。学哥学姐，我感觉有些不对劲儿，资料中不是记载，千窟洞的洞窟里面凶兽数量繁多，怎么咱们到现在连一只都没有遇到？苏天有些失望的看向张峰二人，毕竟他就是为了击杀大量的凶兽，才会选择进入噩梦级的洞窟。因为按照他心中所想，级别越高的洞窟里面，凶兽密集程度应该越高才对，怎么会一直都遇不到呢？小天，你这个问题。还真是难倒我了。一般来说，外界所说的千窟洞内凶兽数量繁多，通常都是指一般到困难级别的洞窟。至于噩梦级的洞窟，因为从来没有人从里面活着回来，也没有相关的记录。张峰苦笑的回答道：“小天，你别急，可能这就是噩梦级的洞窟与其他难度的不同之处吧。但不管怎么样，我们还是小心为妙。”林洛清小声提醒道。然而，等他们三人又在往洞窟深处前进了十分钟左右后，虽然还是没有遇到一只凶兽。但是却发现了异常的地方，你们快看，那是什么？苏天发现，在前方的地面上，虽然没有出现凶兽，但是却出现了一片片的雪白色凶兽骸骨，至少有数百具凶兽骸骨之多。这是怎么回事？从现场看来，这些凶兽虽然是被杀死的，但是周围却没有任何争斗的痕迹，身上的骨头也没有任何损伤，像是被凭空吸食掉了血肉。张峰走近查看了那片凶兽骸骨的情况，有些疑问的说道：“张峰，你还记得？”噩梦级的副本第一次有人进入后，那批人深入了多少米吗？林若清面色凝重的向张峰问道。我记得他们好像是进入到了200米左右，然后就全部失去了联系。张峰略一思考的回答道。可我们现在已经深入洞窟，已经到了300米左右了。林若清拿出自己的觉醒仪，依靠之前留下的定位，测算出了大概的距离。张峰听了林若清的话，倒吸了一口凉气，随后三人都陷入了思考之中。他们已经打破了上次英将国留下的噩梦级记录，但是至今为止却没有遇到一只凶兽。再加上眼前的凶手骸骨，只能证明一件事：这个噩梦级副本里面出了什么大的变故。左右想不通的张峰有些躁动，这种情况是他最讨厌的了，还不如冲出一群凶兽，让他痛痛快快的战上一场。然而，还没等张峰烦躁多久，就听到远处传来一阵翅膀扇动的声音：“终于来了，先吃本大爷一剑！”只见张峰会屈全身灵力。凝聚在手中的铁甲剑上，紧接着一剑扫出，一道磅礴的剑气向声音震动处斩去。然而，令苏天三人没想到的是，张峰挥出的剑气明明击中了远处发出震动的虫子一样的凶兽，但并没有传来碰撞之声。只见在那道剑气快要击中虫子凶兽身体的时候，剑气竟然急剧缩小，随后消失不见了。张峰见自己全力挥出的一剑，竟然就这么不了了之了，这是怎么回事？很快。那虫子凶兽也并没有在原处多做逗留，双翅震动之下，竟然一个鸡舍向苏天三人冲来。苏天看着离他越来越近的凶兽，也终于看清了这虫子的真面目。那是一个人脸重生的怪异凶兽。然而，最让人感到诡异的是，它虽然长有人脸，但是人脸之上并没有嘴巴，而在这凶兽的腹部，则长有一张巨大的洞口，像是嘴巴一样在不断的张合。张峰，快躲开！林若清看见了诡异的虫子凶兽。正在迅速的向张峰接近，赶忙拔出腰间的双刀，运转身形，迅速的向那虫子凶兽冲去，并在接近那虫子凶兽的时候，发动了技能影闪，整个人在虫子周围如同影子一样不断的闪现，一边躲避着虫子四肢所挥出的攻击，一边寻找着这虫子的破绽。终于在躲闪了几次攻击后，林若清找到了一个时机，双手手持火焰双刃，向虫子的后背猛刺而去。然而就在他快要接近那虫子的时候，那虫子下方的大嘴却突然张了开来，原本利用较快速度接近虫子的林洛清，瞬间感觉自己身上有什么东西被虫子吸走了，速度也为之一慢。然而就是这突然减慢的一刹那，却被那虫子找到了破绽。他巨大的前肢猛向林洛清的腹部挥去，锋利的前肢眼见就要将林洛清整个人拦腰斩断。突然，林洛清面前黑光一闪，一只骷髅狂战士手持双刀猛地挥出，挡住了这诡异虫子的前肢攻击。学姐。快退！这虫子有古怪。苏天在关键时刻召唤出自己的骷髅狂战士，帮林洛清挡下了致命一击。林洛清也趁着空隙，赶忙回到了苏天身边。可恶，本来就要得手了，不知道怎么回事，我
我在即将攻击到那虫子凶兽的时候，突然感觉自己身上什么东西被这虫子吸走了，身体的速度也变得缓慢起来。回到苏天身边的林洛清，咬着牙看着远处的与骷髅狂战士大战的虫子凶兽，说道：“这虫子的确有古怪，我先用骷髅狂战士探探它的虚实，我们再做打算。”苏天看着远处与虫子纠缠的骷髅狂战士，随后运转全身的灵力注入到右手的召唤手环，他又召唤出了几只骷髅狂战士，向着虫子凶手杀去。那虫子凶兽眼见冲出来，这么多的骷髅狂战士也不敢大意，再次张开自己腹部的大嘴，顿时一股奇怪的吸力从他嘴中传出。然而，在虫子凶兽附近的骷髅狂战士只是被这吸力晃了几下，随后就若无其事的再次挥刀攻向虫子凶兽。这场面不但让张峰二人一愣，就连那凶兽也露出了不可置信的目光。一直在仔细观战的苏天则微微一笑，他终于看破了这虫子的诡异手段到底是什么。这虫子真正攻击手段，并不是它那锋利的八只肢体，而是它的腹部的大口拥有吸食灵气的能力。刚刚张峰挥出的那一道用灵气凝结而出的剑气，就是被他那张大嘴给吸食了进去。而林若清刚刚接近的时候，也是因他张开了大嘴，吸食掉了林若清周身的灵力，才导致林若清的速度和力量都开始减弱。但是这招只能对付职业者有用，对上苏天的骷髅狂战士，只能说算他倒霉。因为骷髅狂战士属于召唤物，并不靠灵力驱动，所以并不受他吸食灵力的影响。而且骷髅狂战士也不是血肉之躯，而是一种死灵生物，所以也不会像其他凶兽一样被这奇怪的虫子凶兽吸食掉血肉。在诡异虫子凶兽绝望的目光中，数只骷髅狂战士挥舞着手中的双刀，向虫子凶兽的肢体砍去。第32章鸣虫。此刻在国际秘境的入口处的众人，看着悬浮在半空中的石碑，都露出了不可置信的神情。我的天啊！我不是在做梦吧？是三百米，他们竟然前进到了洞窟深处的三百米，这可是噩梦级的洞窟啊！我记得噩梦级洞窟第一次出现的时候，鹰将国小队可是足足派进去了四支小队，可是，在进入到洞窟两百米左右的时候，就全军覆没了。而龙国这次挑战噩梦级洞窟的只有三个人，可他们竟然前进了三百米，这实在是太不可思议了。现在距离秘境结束还有一个小时，按照龙国现在的探索深度。迟早会超过鹰将国的困难及洞窟所创造的历史记录，也就是说，龙国可能会成为蓝星上第一个将噩梦级秘境进行升格的国家。噩梦级秘境升级，龙国这是要起飞的节奏啊！我之前就挑战过我们国家的升格后的普通秘境，那掉落装备和稀有材料的概率简直嘎嘎的，更别说这噩梦级的秘境升格后了，简直是难以想象啊！恐怕等着噩梦级秘境升格过后，用不了多久，龙国就会成为蓝星上最强的国家。而一旁的查尔斯却想到了什么，冷笑一声说道：“想要对噩梦级的秘境进行升格，他们也得有命出来才行。”风耀冷冷瞪了查尔斯一眼：“你说这话什么意思啊？”埃克尔斯没有理会风耀投来的冰冷的眼神，而是看向了石碑上龙国小队的名字。这国际秘境最开始的规则大家都忘了吗？让我给你们科普一下吧。规则一：保持洞窟深度记录，第一名者可以对自己的国家进行秘境升格。规则二：创造记录的职业者必须得活着出来。一旦死在洞窟里面，那么即使有记录保持，也不会对国家的秘境进行升格。众人听到查尔斯所说的规则，才恍然大悟，好像秘境一开始出现时，确实有着两种规则，只不过在大家的漫长的秘境争夺生涯中，渐渐的把规则二给忘记了。必须出来才能保持记录吗？那也不能。现在龙国小队只要退出噩梦级副本就好了呀。没有那么简单，千窟洞的洞窟都是有时间限制的，职业者一旦进入其中，那么半个小时之内，传送门不会再次开启。只有职业者在洞窟内待上半个小时以上，才能有离开的机会。而那些被困在洞窟里的黑暗凶兽可不是吃素的。职业者在洞窟里待的时间越长，他们聚集的就会越多，职业者的存活率也会大大降低。也就是说，别看现在龙国深入了洞窟三百米，还是有很大的可能走不出噩梦级的洞窟。毕竟当初鹰将国的可是派了四支小队都有去无回，而现在龙国的小队只有三人。不过，只要龙国小队保持现在的深度。坚持半个小时以上还是有机会的，没错。要是我，我就苟着，现在就返回到入口处，一直等着传送阵开启，然后回到外面。叮，恭喜您斩杀了凶兽鸣虫。由于检测该凶兽为 BOSS 级凶兽，所以为您增加一只骷髅狂战士，是否现在召唤出来？苏天听着耳边系统的播报声，神情一愣，没想到眼前这只丑八怪一样的虫子，竟然也是一只 BOSS。随后他又看向了远处被五只骷髅狂战士大卸八块的奇怪虫子。原来这东西叫鸣虫啊，不过怎么看都不像是一只存在噩梦级洞窟里的 BOSS， 这么轻易
就被我的骷髅狂战士斩杀了，这也太丢 boss 的脸了吧！苏天不知道的是，他觉得这么容易，是因为他的骷髅狂战士不害怕鸣虫所释放的吸取灵力的技能。这要是换做别人，就是十几名黄金级的职业者都不够这鸣虫一口吞的。这凶兽可真古怪，我从来没有在资料上看到过，还有能够吸食职业者灵力的凶兽。张峰看着倒在血泊中的鸣虫凶兽，心有余悸地说道：“我也是第一次遇到。”不知道这噩梦级洞窟里面到底发生什么变故？这只凶兽只是个例，还是说这洞窟里面的凶兽都拥有这种诡异的能力？林洛清望向洞窟深处，疑惑地说道：“不管怎么样，这秘境是出现在咱们的天海市，我们还是要深入去探查一下，看看洞窟里面到底发生了什么变故，说不定以后会关乎我们天海市的安危。”苏天略一思索地对张峰二人说道。林洛清二人听了苏天的话，两人对视一眼，随后点了点头。小天。我们相信你。虽然他们两个对这奇怪的鸣虫凶兽还心有余悸，但是有苏天这个大神在，让他们感觉安全感爆棚。随后，三人接着向洞窟深处走去。但是没等他们走多远，就又听到了和刚刚那只鸣虫凶兽一样的翅膀震动声。来了，小心！没等苏天三人摆好阵型，没多久，那震动翅膀的声音源就到了他们不远处的面前，正是八只和之前那只被苏天斩杀的鸣虫长得一模一样的鸣虫凶兽。张哥。你再凝聚灵力，挥出一道剑气，看看这几只鸣虫是不是跟我们刚才斩杀的那只鸣虫在能力上有什么不一样的地方。苏天扭头对张峰说道：“他想试试自己之前猜测的想法是否正确。”好，小天，听你的。听到苏天的话语后，张峰不敢怠慢，凝聚起全身的灵力，随后冲前方的八只鸣虫挥出了一道磅礴的剑气。随后，苏天三人仔细观察的那道剑气。然而，就当那道剑气快要斩到八只鸣虫身上的时候，那八只鸣虫突然同时一张口，那道剑气竟在一股奇怪犀利的牵引下，由大变小，慢慢的化作一丝丝的灵气，分别流入了这八只鸣虫腹下的大口中。果然，看来我猜想的没错，现在这噩梦级的洞窟被这帮虫子打造成了老窝。在之前，苏天听到系统提示，他斩杀的那只奇怪凶兽是只鸣虫后，苏天就隐隐感觉到事情没有那么简单。一般的虫属性的凶兽都是群居的凶兽。不可能只出现一只，在苏天看到又出现了八只一模一样的鸣虫后，他才确定这鸣虫绝对不是单独的凶兽，而是一个种群。此刻，这虫群就将自己的老窝安在了这噩梦级的副本里面。而他们之所以一路上没碰到多少凶兽，是因为那些原本在噩梦级洞窟里面的凶兽都变成了这帮虫子的口粮。但是奇怪的是，苏天能很明显感觉到这帮鸣虫身上的灵力并不强悍。按理说，他们吞噬了那么多的黑暗凶兽。再加上这噩梦级洞窟的特殊环境，他们的灵力不该是这么低的。难道在这洞窟深处还隐藏着什么秘密？第33章单刷秘境。那八只鸣虫凶兽，在吞掉了张峰所发出的剑气后，也发现了苏天三人。八只凶兽迅速扇动翅膀，向苏天三人击射而来。找死！今天不砍得你们满面桃花开，你就不知道花儿为什么这样红。苏天毫不犹豫地运转全身的灵力，源源不断地注入到自己的召唤手环内。只见刹那间，十几道乌光从召唤手环内激射而出，一只只骷髅狂战士出现在了众人的面前，并毫不犹豫地挥舞着手中的大刀，向八只鸣虫凶兽狂奔去。那八只凶兽看着向他们冲来的骷髅狂战士，也丝毫不惧，纷纷张开腹下的大口。然而，这种专门吸食灵力和血肉的招数，对作为死灵的骷髅狂战士一点用都没有。那些狂奔的骷髅狂战士只是身躯晃了晃，随后就毫不在意的。借着这股吸力，迅速接近那八只鸣虫凶兽，挥舞着大刀，狠狠地砍在了他们的前肢上。只听一阵金铁交际之声响起，随后那几只鸣虫凶兽的四肢都纷纷被骷髅狂战士用双刀给砍了下来。在这秘境刚出现的时期，还没办法孕育出超过黄金级的凶兽，所以面对苏天的骷髅狂战士根本毫无还手之力。要知道，现在的骷髅狂战士每一只的综合属性点都来到了三千多点。就是放到黄金境界也是相当炸裂了，更何况这帮连黄金级都够不到的虫子们。此时，那些被骷髅狂战士砍翻在地、奄奄一息的鸣虫，嘴里发出一阵阵痛苦的嘶吼声，好似在呼叫同伴一样。随后，只听洞窟深处又传来嗡嗡的响声，很明显又是有不少的虫子接近苏天他们。这时，林若清手里的觉醒仪震动了起来，他看了一眼，脸上露出欣喜之色，随后对苏天二人说道：“小天。”要不我们准备撤吧，现在传送门已经开启了，我们通过传送门离开吧。这群虫子实在是太诡异了。然而苏天只是盯着洞窟的深处，随后摇了摇头。学长、学姐，我
，你们两个人先走吧，我一定要查清这洞窟里到底发生了什么。而且你们不用为我担心，你们也看到了，虽然这虫子拥有可以吸食灵力的诡异天赋，但是对我的骷髅狂战士却一点用处都没有，甚至可以说，我的骷髅狂战士的死灵体质恰恰是这种诡异虫子的克星。可是小天、林若清还想上前再劝劝苏天什么，此时张峰却拍了拍林若清的肩膀，对他说道：“相信小天吧。”你也看到了，那虫子的诡异能力太克制我们两个了。我们留在这里，只是在给小天添乱。咱们走了，这处战场才更能让小天发挥。小天，我们两个在洞窟入口处等你，一定要平安回来。到时候张大哥请你吃串串。张峰知道这次的凶兽不同于之前他们遇到的危险，他们两个如果留在这里，非但帮不了苏天的忙，反而是给苏天增加负担，让他无法专心应对战斗。于是他才会提出跟林若清先传送出去。放心吧。张哥，等我回去以后，一定吃到你钱包破产。张峰和林若清互望了一眼，随后对苏天点了点头，两个人便向传送阵走去。苏天见张峰二人越走越远，全力运转全身的灵力，注入到自己的右手的召唤手环内，准备将全部的骷髅狂战士都召唤出来。他之前之所以没有将自己所有的骷髅狂战士都召唤出来对敌，就是因为这片洞窟的空间还是有点狭小，如果让骷髅狂战士在这放开手战斗的话，很有可能会误伤队友。而现在只剩他自己一个人，就不一样了。依靠召唤物不死、召唤师不死的特性，他就可以将所有的骷髅狂战士召唤出来，全力进行搏杀战斗。就算战斗场面再激烈，只要骷髅狂战士不死光，就完全威胁不到他的生命。此时，远处的虫子发出来的叫声也越来越洪亮。只见在洞窟深处，又有数只鸣虫凶兽挥舞着翅膀，张开着腹下的巨口向苏天飞来。上，苏天身旁的十几只骷髅战士。在得到指令后，纷纷挥舞着腰间的大刀，冲向了远处的鸣虫凶兽。此刻，在国际秘境的外面，你们快看，龙国小队好像出现了状况。咦，这是怎么回事？进入噩梦级洞窟的龙国小队，怎么只剩一个人了？突然，在安静的人群中发出两声惊呼，将众人的目光都吸引过去。随后，大家在这两人的惊疑声中，看向了漂浮在半空的古朴石碑。随后，发现了异常，原本在石碑上。显示龙国小队的三人队伍，如今只剩下了苏天一个人的名字。这噩梦级的副本这么恐怖吗？龙国小队现在竟然只剩一个人了，哎，真是太可惜了。还以为龙国这次的会得到大机缘，让自己的噩梦级秘境进行升格，看来还是失败了。不一定吧？万一是传送中开启，龙国小队正在撤离呢？我看应该不是一起撤离。从那两个人消失到现在，已经过了几分钟了。如果是他们一起撤离，那么苏天的名字应该也消失掉了才对。而现在只有苏天一个人在石碑上，其他两个人的名字都消失了。看来多半是阵亡在噩梦级的洞窟内了，真是可怕！没想到这次龙国也失败了。噩梦级的洞窟当真恐怖如斯。鹰将国的查尔斯也看到了古朴石碑上的一幕。我就说吧，龙国的人只会打脸充胖子，还敢挑战噩梦级的洞窟，你咋不上天呢？那几个要参加噩梦级洞窟的龙国职业者也是笨蛋，不逞能会死啊！我忘了吧，他们已经死掉了。然而不等查尔斯再说什么。突然一阵强烈的风压向他席卷而来，查尔斯感觉到这风压的凛冽，赶紧施展自身的技能圣光庇护，抵挡住了这强烈的风压。风耀，你敢跟我动手？查尔斯看向龙国队伍中的风耀，恶狠狠地说道：“有什么不敢？你只不过是曾经在荒域被我追着满地跑的手下败将，而且现在离秘境结束还有二十分钟，别以为你就赢定了。”小心风大闪了舌头，风耀整个人漂浮在半空之中。一道道空气乱流围绕在他的身体四周，哼，那龙国小子死定了！这么久了，那龙国小子探索的深度动都没动，很明显，他现在陷入了凶兽的包围中了。用不了多久，他的名字也会从那古朴石碑上消失。”查尔斯戏谑地说道。然而这时，在众人的目光注视下，石碑上龙国小队旁边，探索深度的数字突然开始动了起来。快看，龙国小队探索深度又开始增加了！我的天！怎么一眨眼的功夫，已经探索到四四百米了？是什么？查尔斯扒开人群，难以置信地看着悬浮在半空中的古朴石碑。只见在石碑上显示着，龙国小队已经深入噩梦级洞窟四百米左右，而且数字还在变化。五百米、六百米、七百米。第三十四章新的记录。在噩梦级洞窟的深处，苏天正指挥着自己面前多达三十多只的骷髅狂战士，在噩梦级洞窟内横冲直撞。只要看见一只鸣虫，他就会指挥自己的骷髅狂战士一拥而上，将对方剁个稀巴烂。
。苏天看着自己眼前三十多只骷髅狂战士，心里一阵欣喜。虽然没有在这噩梦及洞窟里遇到数量庞大的凶兽来增加自己的属性点，但是能够通过击杀这群鸣虫来增加自己骷髅狂战士的数量也是不错的。苏天也是在击杀了那几只鸣虫后才知道，原来因为这群鸣虫把噩梦及洞窟里的凶兽吃了个七七八八，所以导致他们每只虫都达到了 BOSS 的要求。在这个世界 ，BOSS 的诞生有两种，一种就是自然诞生，从这个黑暗生物出现的时候就成了 BOSS； 第二个就是凶兽之间可以通过互相吞噬来提高自己的战力，从而成为 BOSS。鸣虫就是属于第二种，现在他遇到的鸣虫里面几乎每一只都拥有 BOSS 属性，所以他在解决一只鸣虫后，就立马将新得到的骷髅战士召唤出来，再加上骷髅战士的可怕的综合属性点，几乎就是一路横推。这时苏天抬起了自己左手上的觉醒仪。看了一下自己离入口处的距离，大概测算了一下，现在自己探索的深度应该在700米左右。这几乎已经是当初那批樱花国小队探索深度的三倍还多。正当苏天准备接着向洞窟深处前进的时候，突然他的觉醒仪上收到了一条消息，是林若清发来的：“小天，我们已经看到了，你既然一个人能在噩梦级洞窟探索那么深的深度，不过差不多就行了。噩梦级仙窟洞里发生这样的异变，深处肯定有什么危险的东西，还是不要继续探索了。”你已经做得够好了，你今天所创造的记录绝对会震惊世界。不要为了一时的年轻气盛，让自己陷入危险。苏天看完了信息，笑了笑，放心，我心里有数。不气盛，那还叫年轻人吗？随后，他接着指挥自己的骷髅狂战士大军向洞窟深处推进。在噩梦级的洞窟内，只能听到骷髅狂战士声如洪钟的怒吼声，以及鸣虫的痛苦嘶吼声交织不停。而此刻，在噩梦洞窟外的众人看着石碑上苏天探索的深度。都露出了难以置信的神情，尤其是龙国和鹰将国的职业者。刚开始，他们看到张峰和林落雪从传送阵中出来的时候，还嘲讽二人是打脸充胖子，才探索几百米就出来了。而且因为众人没有看到苏天出来，都以为苏天已经死在了噩梦级的洞窟内。但是很快，他们发现了不对劲的地方，苏天的名字还在石碑上，并且不等众人疑惑，苏天后面的探索深度突然开始像坐了飞机一样直线上升。短短十分钟左右，就从四百米探索到了七百米，并且还在不断的增加。林若清和张峰两个人不由相视一阵苦笑，他们心中既为苏天一个人，竟然可以做到这种成绩感到震惊。苏天这样逆天的天赋，将来一定会成为整个天海市，不，不只是天海市，甚至是整个龙国的支柱。但是又扭头一想，自己这两个人跟着苏天真像拖油瓶一样。他们三人刚开始进入噩梦级洞窟的时候，才深入探索到三百多米。而现在，苏天一个人竟然前进到了700多米。遥想当初，他们刚见到苏天的时候，苏天还是只是一个没人愿意组队的青铜级召唤师。现在，苏天实力飞涨的速度，让他们连苏天的脚步都追不上了。洞窟深处，此时的苏天还在指挥着自己的骷髅狂战士大军，不断的在洞窟内推进。但是他时不时看向自己的觉醒仪，观察着自己探索的深度。如果我没记错的话，鹰将国的觉醒者探索困难级洞窟的深度。好像是在 1,100 米左右，就在苏天估测自己大概探索到了800米左右深度的时候，他发觉越往洞窟深处遇到的鸣虫凶兽实力也变得越强。刚开始这些鸣虫凶兽只需要他一只骷髅狂战士连续挥舞两刀就可以解决，到现在至少要两只骷髅战士同时出手才能迅速解决掉一只。虽然因为秘境刚诞生不久，无法孕育出黄金级的凶兽，但是很明显这些鸣虫能够在骷髅狂战士手上撑上几招。他们的实力已经无限接近于黄金级境界的凶兽了，这也幸亏他的神级杀怪系统的强大，每击杀一只鸣虫就可以及时增加一只骷髅狂战士的数量，而且每一只骷髅狂战士的综合属性点都已经来到了三千多点。要是换成其他人，哪怕是黄金级的召唤师，又或者是黄金级的其他职业者，也绝对无法做到像苏天这样，能够在噩梦里的洞窟内一个人探索到这么深的深度的。随后，苏天看着一只只死在。骷髅狂战士刀下的鸣虫凶兽，摸了摸下巴，他总觉得这种打进别人老窝、大杀四方的做法，让自己看起来比这帮鸣虫更像一头人间凶兽。苏天看了下自己的觉醒仪，发现自己探索的深度已经来到了一千米左右，但这还不够。他这次要做的不仅仅要在探索深度上超过鹰将国，还要查清楚这噩梦级洞窟里到底出了什么变故。毕竟这秘境可紧挨着天海市，如果放任这群……拥有吞噬灵力的鸣虫不管的话，万一这种鸣虫拥有强大的繁殖能力，那么以这种鸣虫的诡异天赋，这对天海市来说将是一场灭顶之灾。此时，在国际秘境的入口内。
众人看着漂浮在半空中的古朴石碑，上面显示苏天的探索深度已经来到了噩梦级洞窟的一千米左右。一千米，竟然真的是一千米！龙国牛拜，连鹰将国都只能在困难级的洞窟里闯到了一千多米，而龙国竟然在噩梦级的洞窟里也闯到了一千多米，这简直太厉害了！哼！鹰将国天天造谣，说我龙国衰落，睁大你们的狗眼看看！你们当初四支小队进入噩梦级，才探索到了两百米就全军覆没了，而我龙国一个召唤师就可以探索到一千米多米，这衰落到底是在说谁啊？哈哈，对的好，我大龙国衰落不了一点。第三十五章，诡异的黄金门。查尔斯以及鹰将国的职业者听到众人的嘲讽，脸都气成了猪肝色，但是他们又无可奈何，因为这就是事实。龙国现在的确创造出了远超他们的成绩，查尔斯也只能在内心向自己的圣宫学院的神灵暗暗祈祷，希望苏天就此止住，不要超过他们鹰将国 1,100 米的成绩。然而，他们圣宫的神灵好像不怎么灵，因为就在石碑上，苏天名字后面的深度正在急速的提升，很快就超过了鹰将国的记录，而且还在不断的提升。1,100 米， 1,200 米， 1,300 米，这龙国的苏天到底打算干什么？他不是已经超越了鹰将国所创造的困难级记录了吗？为什么还要向下探索？难道这还不是他的目的？难，难不成他想在噩梦级的洞窟记录上超过以往所有国家所创造的记录？这怎么可能？我听说阿三国的小队曾经在一般级洞窟里面创造了 1,900 多米的记录。难道这个龙国的苏天准备在噩梦级的洞窟里面超越阿三国 1,900 米的记录？噩梦级的 1,900 米，这怎么可能？这个龙国的苏天到底是天才还是疯子？如果真的让苏天成功的话，按照探索深度越深，对秘境升格的效果也会越强的规则来看，那么龙国的噩梦秘境将会达到难以想象的提升。此刻的苏天并不知道外界因为他在洞窟内探索的深度而感到震惊的消息，他此刻正在洞窟内一脸郁闷的走着。怎么越到洞窟深处，这些鸣虫凶兽的实力越来越强，数量反而越来越少呢？随着苏天不断深入洞窟深处，他发现自己碰到的鸣虫凶兽反而越来越少。刚开始深入洞窟200米左右，就可以碰到一波鸣虫凶兽，至少一波都有五只鸣虫凶兽。但是就这样，让他杀了三波后鸣虫凶兽后，他在往洞窟深处前进时，发现自己前进了300米左右，才遇到了一波凶兽，而且数量也大大减少，只有三只左右。苏天看了看自己的觉醒仪，发现自己已经深入洞窟差不多 1,600 米左右了。按照之前他查阅的资料，阿三国在洞窟内探索到 1,900 米，就见到洞窟的尽头了。那么他只要再探索三百米，也能找到这噩梦级副本的尽头了。想到这里，苏天在内心吐槽了起来：“哎，真是亏本买卖！本来进入噩梦级副本，就是准备获得属性点或者是增加骷髅狂战士的数量。结果这帮鸣虫凶兽越来越难杀，而且数量还越来越少。照这样下去，自己这波噩梦级副本得不到多大的收益了。要是远处跟骷髅狂战士战斗的鸣虫凶兽，能听懂苏天说的话，肯定会把他们气得吐血。”好家伙，你杀入我们老巢，还嫌我们数量少，没让你杀够，你还嫌赔本了？你听听，这是人话吗？谁家好人能干出来这事儿？又是两声鸣虫凶兽的嘶吼声。只见在数十只骷髅狂战士的围攻下，三只鸣虫凶兽死在了骷髅狂战士的乱刀之下。走，苏天先是将新获得的骷髅狂战士召唤机会给用掉，召唤出了新的骷髅狂战士，随后便带着浩浩荡荡的。数十只骷髅狂战士向洞窟深处走去，但是这次和以往不同，苏天足足前进了三百米，也没碰到任何的鸣虫凶兽。但是在他的目光尽头，洞窟深处赫然出现了一道立于洞窟中央的黄金巨门。苏天目测了一下，自己现在离那道黄金巨门大概有一百多米。他又看向了自己的觉醒仪，发现自己已经探索洞窟深处一千九百米左右了。按这样计算的话，黄金巨门出现的位置应该就是洞窟尽头了。不过这巨门。应该也是这噩梦级洞窟诡异变故的源头，因为他曾经查过资料，之前阿三国小队探索普通级洞窟尽头的时候，并没有发现什么巨门。苏天想了想，随后就走向了黄金巨门。一群骷髅狂战士马上以苏天为中心，形成了严严实实的护卫圈，十分警惕地观察着周围。等苏天靠近那黄金巨门，才发现，在那巨门中间打开了一个肉眼难以察觉到的缝隙，有一丝丝黑暗的气息从那细缝中不断地涌出。原始黑气，这扇门是始源之门。苏天曾在资料上看到过，以前的人类世界并没有凶兽。直到有一天，一扇扇奇怪的黄金巨门出现在了蓝星的半空上，随后从黄金巨门中
，涌出了无数的黑暗凶兽以及原始黑气。这种黑气不仅能将寻常的动物化为凶兽，而且凶兽接触到了这种黑气，会变异成更强更可怕的凶兽。而被他击杀的那些鸣虫凶兽，恐怕就是这洞窟里原本普通的虫子凶兽，因为长时间接触原始黑气而产生的变异。虽然搞清楚了问题的源头，但这件事却不是苏天可以解决的。对付这种始源之门，只有执业者中的阵法师或者封印师才能对他进行遏制。这时，苏天的觉醒仪上也传来阵阵的提醒声。上面的倒计时已经快到时间了，看来国际秘境的时间也快结束了，正好趁现在出去，等回去再告诉天海市的高层，让他们来解决吧。随后，苏天带着自己的骷髅狂战士开始向洞窟的传送阵走去。此刻，在国际秘境的外面，所有人的目光都死死盯着石碑上苏天名字后面的数字。全场寂静，甚至有人大气都不敢喘。终于，随着其中一名职业者的惊呼，打破了现场的平静。两千米，竟然是两千米！龙国真的做到了。龙国打破了阿三国探索两千米的记录。龙国在这一天创造了历史。龙国这次何止创造了历史？要知道，这可是噩梦级的副本啊！噩梦级的两千米，龙国这是创造了奇迹。我记得，按照秘境规则，每探索洞窟深处五百米，就可以获得一次升格的机会。什么？如果按照这个规定，那么龙国在噩梦级洞窟里探索到了两千米，那岂不是可以对噩梦级的副本整整升格四次？噩梦级副本掉落物品的概率提升四次。我的天，龙国这是要起飞的节奏！风巡查使，我贾布斯申请加入龙国。卧槽，你个老六，弃暗投明不带我一个，我也要加入龙国，我也要！各国的职业者在看到龙国，竟然真的在噩梦级副本达到了两千米的深度，都心动不已。惦记上了龙国升格后的噩梦级副本。要知道，秘境副本的升格只针对物品的掉落概率，不会升格秘境副本里面的凶兽实力。这就相当于你只需要付出平常一倍的努力，就可以得到五倍的回报，高于其他国家五倍的掉落概率。这诱惑哪个家庭顶得住啊？于是这些职业者才纷纷想跳槽到龙国，因为各国之间有规定，噩梦级的副本只能让本国国籍的人参与。风要看着这些纷纷想要加入龙国的职业者。让助手仔细对他们审核，如果有在网络上或者现实中诽谤龙国的，统统不给予资格。龙国的资源可不能白白给这些白眼狼得了。同时，风要从身上拿出来了一个印有五爪金龙的通讯器，拨通了一个神秘的号码。龙老，我有急事向您禀报。电话那头传来一道古朴神秘的声音，仅仅一道声音就蕴含着难以言喻的威严。小疯子，你不是在主持国际秘境吗？怎么有空跟我联系？第三十六章。目标京都大学，风耀先是深吸了口气，让自己的心情尽量平静下来，随后向通信器那头的龙老说道：“我想向您禀报的是，就是关于国际秘境的事情。咱们龙国有人进入了噩梦级的洞窟，并且闯到两千米，还活着出来了。虽然风耀说的话尽量保持的平静，但是他不经意间激动的语速，还是让通信器那头的龙老一开始没反应过来。哦，我当是什么事儿？有人进入噩梦级洞窟出来了。嗨，我人族天骄无数。”有一两个闯进去又出来了，不算什么事儿。小疯子，你说他闯进了多少米来着？两千米。嗯嗯，是个不错的苗子。然而没等一分钟，电话那头的龙老突然回过神来。等等，两两千米，小疯子，你是认真的，不是在骗我这把老骨头吧？风耀听着对方越来越激动的语气，简直跟他当初的心情一模一样。我怎么敢骗龙老？恐怕用不了一个小时，整个蓝星都会知道。有一位少年。孤身一人闯到了噩梦级洞窟的最深处。许久，龙老的声音再次在通信器里响起：“你先在国际秘境看好那小子，为了防止其他的那几个国家做什么手脚，我会让在天海市附近的两名巡查使也到国际秘境现场。这件事我已经通报给京都的高层，你告诉那少年，作为他让我们龙国秘境升格的奖励，整个龙国的大学任他挑选。还有一张不限额度的龙行卡，我马上让人传送到你的手上，也一起交给那少年。好的。”龙老，有我风耀在，绝对不会出什么问题。风耀在挂断龙老的通信器后，扭头看向石碑上苏天的名字，浑身气流涌动不止。他绝对不会允许任何人伤害苏天。此时，在国际秘境入口处的各国代表，也不断掏出自己隐秘的通信器，报告给各国的高层。很快，整个蓝星的高层都知道了，有一个龙国少年单刷噩梦级洞窟两千米的消息。千库洞的噩梦级洞窟外，随着传送阵的闪动，苏天出现在了洞窟的外面。小天，你终于出来了！张峰和林洛清看到苏天的身影，赶忙迎了上去。此刻在洞窟外，除了张峰和林洛清
，其他的职业者早早都传送出去。他们两个一直没有传送出去，是在等苏天出来，担心苏天万一出了什么意外，他们就随时准备进去支援苏天。学长学姐，我没事，我们现在传送出去吧。苏天看着面前的两人，虽然这两个人实力不强，但是却在别人都走光的时候，还在原地等待自己。光是这份心意，就值得自己深交。好，对了，小天。你已经走到了洞窟尽头，那洞窟异变的原因你查清了吗？张峰使用觉醒仪召唤传送光柱，并向苏天询问道：“我已经查清楚了，不过这事关重大，有关始源之门，还是得告诉高层。”苏天正沐浴在传送光柱里。行，小天，你决定就好，我们相信你。”林若清也点点头回道。随后，只见三道传送光柱闪过，他们三人被传送到了国际秘境的入口处。快看，那是苏天，他出来了。什么苏天？那是我苏哥，叫苏神才对。苏天三人刚一出现在国际秘境的入口处，就惹得龙国队伍一阵欢呼。毕竟这次苏天无论是在查尔斯拿出的那段视频上的表现，还是后来在噩梦级洞窟里面深入两千米的表现，都让龙国士气大涨。尤其是后面在噩梦级洞窟里面深入两千米的战绩，这可是实打实的，让龙国的噩梦级秘境副本的物品掉落概率提升了四倍啊！苏天，到这边来。苏天刚向龙国的职业者队伍走去。就听到风耀在招呼他的声音，只见风耀带着身旁两名同样身穿龙神功服饰的巡查使向苏天三人飞了过去。风巡查使好，苏天三人赶忙过来向风耀打了声招呼：“好小子，竟然敢挑战噩梦级的洞窟，你可不是一般的风啊！”风耀看着眼前的苏天，暗暗咋舌。他凭借自己风元素师的特性，行动一向雷厉风行，做事不计后果，被人称为疯子。没想到今天又见识到了一个比他还疯的家伙。你就是苏天，看不出来啊！这么瘦弱的身板，竟然能深入噩梦级的洞窟两千米，真是人不可貌相。其中一位龙神宫巡查使的高挑女子上前，上下打量了一下苏天的身体，玩味说道：“罗红，收起你的眼神，别把小孩子教坏了。”另一名巡查使白了高挑女子一眼，说道：“切，知道了。”高挑女子识趣的把手收了回去，忘了给你们介绍一下，我身旁的两位也是来自龙神宫的巡查使，这一位是来自魔都的巡查使罗红。另一位则是来自地岩市的李坤，风耀向苏天三人介绍道。苏天三人互望一眼，眼中有些惊讶。三名巡查使都出现在了国际秘境的入口。难道风耀他们已经知道了国际秘境里面发现的异动？风巡查使是天海市出了什么事情吗？为什么突然来了这么多巡查使？苏天向风耀询问道。天海市哪有什么事情？现在最重要的事情就是你小子。我们可是受了龙神宫的那位大人的命令，特地来保护你的。李坤憨厚的笑道。保护我，苏天没有想到自己竟然会引发这么大的震动，连龙神宫的大人物都惊动了，特地多派两名巡查使来专门保护自己。要知道，龙神宫的巡查使至少都是主宰境的强者，这样的强者，就连天海市这样的大城市里面也不超过十名。好了，说正事，苏天，你这次表现的非常好，光是你在噩梦级洞窟探索的深度，就可以让我国的秘境副本升格四次，这会对我龙国带来难以想象的巨大收益。所以，金龙神功以及京都高层慎重考虑，决定给你两个奖励。第一，拥有龙国境内所有大学的选择权，只要你愿意，我们随时可以安排你在任何一所大学就读。第二，除了大学的选择权以外，我们还将给你一张无额度的龙行卡。拥有这张龙行卡，你可以在龙国境内无限制的消费。风耀说着，将一张外表黑色、一面写有“龙”字、一面印有五爪金龙的龙行卡交给了苏田、林若清和张峰。看着这张龙行卡，眼睛都瞪大了两圈这可是无限制消费的龙行卡呀！这种级别的龙行卡，一般来说，龙国只会给予为龙国做出重大贡献的职业者，就算是像风耀这种主宰境界的巡查使，都没有资格拥有一张。可见这张银行卡的稀有程度，似乎是感受到了张峰和林洛清羡慕的眼神。风耀扭头对着二人说道：“我已经从其他国家的职业者口中听到了，虽然你二人没有陪苏天一直探索到洞窟最深处，但是你们却是我龙国职业者中。”唯二愿意陪苏天进入噩梦级副本的，而且还探索到了三百米的深度，光凭这一点就勇气可嘉，值得龙国给你们的奖励。我已经向龙国申请了，你们每个人的账户上都将收到两亿龙国币。至于那些畏畏缩缩的胆小鬼，我也向龙国高层申请了，会对他们进行处分和处罚。林洛清二人听到自己的账户将被打入两亿龙国币，顿时脸上都笑开了花。对于其他职业者的处分，众人也没有异议，毕竟有赏有罚才。能使国家更加繁荣昌盛。风巡查使，我决定好了，我要进入京都大学。第37章，谁家好人走窗户啊？
，京都大学吗？好，只要你确定好，我马上就通知下去，为你办理入学准备。”风耀点点头说道：“对了，风巡查室还有一件事，是关于噩梦及洞窟的事情。”苏天脸色凝重的向风耀说道。风耀看到苏天突然的脸色凝重，而且还是关于秘境中噩梦及洞窟的事，知道这事肯定不一般。于是他一挥手，利用风元素在众人周围制造了一个可以隔绝外部声音的屏障。好了，现在这整片空间都被我的技能风兰给包裹住了，外面的人是听不到我们的谈话的，哪怕就是高我一个境界的强者，也无法探知我们说话的内容。你可以放心说出来。苏天看了看周围，形成一个球形包裹的风元素屏障，才点了点头，将自己在噩梦及洞窟里发现的事情一五一十对风耀等人说了出来。过了许久。不只是听苏天讲述的张风、林洛清二人，就连风耀等三名巡查使脸上都露出了凝重的表情。没想到始源之门又出现了，而且还是出现在天海市的秘境里面，这下可麻烦了。风耀眉头紧皱的说道：“虽然在黑暗生物入侵的时候，始源之门也出现过，但那时候的始源之门都是出现在外界。在外界出现的始源之门，虽然渗透出来的黑气危害极大，但是至少是人类职业者摸得到、碰得着的。”在经过一代代职业者的浴血奋斗和一些阵法师、封印师的呕心沥血，终于将这些始源之门或破坏、或封印掉了。可是这次始源之门竟然出现在国际秘境里面，而且还是在噩梦及洞窟里，这可是以前从来没有出现过的局面，甚至人类从来没有设想过始源之门会出现在秘境里这种局面。如果不是苏天意外在噩梦及洞窟里闯到最深处发现了这件事，恐怕到现在人类还在蒙在鼓里。如果等到将来，那始源之门门户大开，黑气源源不断的释放出来，那么整个天海市将彻底陷落在黑暗生物的入侵中。风耀等三名巡查使互望一眼，脸上都露出凝重的神情。这可不是他们能解决的事情。尽管他三人都是主宰境的强者，但是秘境对职业者是有境界压制的。就比如说现在这国际秘境，只允许白银境界的职业者进入，白银境以上的职业者就算进去，也会被压制到白银境的境界。而根据以往对始源之门的资料来看，白银境的职业者是绝对没办法对付始源之门的。好，苏天，关于秘境的事情我们已经了解了，这件事不是你们能应对的。我会将这件事并告诉天海市高层，以及请求龙神宫派几名阵法师和封印师过来，协助天海市封印始源之门。你们两个先回学校去吧。至于苏天，你这次发现始源之门有功，我会请求上面再给你安排一套属于职业者的专属别墅。风耀点了点头，说道：“好的。”风巡查时，我们就先走了。小天，有空到天海三中来。张哥，请你吃串串。林洛清二人先冲风耀等巡查使打了声招呼，又对苏天笑了笑，随后往各自的学校赶去。走吧，苏天，我们先把你送回去。只见风耀一挥手，一股气流稳稳地拖住苏天的身体，而悬浮到半空中的苏天发现，另外两名巡查使并没有借用风耀的风元素力也能悬浮在半空中。他才想到那个传闻，传闻主宰级强者不但实力强大。而且还能做到踏空而行，走，先回天海一中。此刻在天海一中内，正在学校训练的学生们突然发现了天空中多了四个人影。快看，天上怎么突然出现四个人？等他们看清天上四人身穿的服饰时，更是大吃一惊。天哪，那三个人身上穿的是龙神宫的服饰？难道他们三个是龙神宫的巡查使大人？龙神宫竟然来咱们天海一中了？难道是有什么重要的事情吗？你们看，在他们中间还有一个男生，也不知道是什么来头。竟然能让三名龙神宫的巡查使大人亲自护送，那男生穿的是我们天海一中的校服。我们天海一中什么时候出了个这样牛掰的人了？怎么可能是我们天海一中的学生？多半是其他地方来我们天海中的转校生吧？一定是什么富家子弟才会让三名巡查使大人来护送？什么富家子弟？你们眼睛都瞎了吗？那是苏天啊，苏天，就是那个觉醒的召唤师职业，在转职仪式上当场晕死的苏天。对，那天我在场确实是他。能让三名巡查使大人送他回来，这苏天绝对做出了什么了不得的事情。难道是去参加国际秘境了吗？放屁！我哥哥以前也参加过国际秘境，完全就没这待遇好吗？连打车钱都是自己出的。风兄，我和罗红先将秘境中发生的事情禀告给龙神宫的高层，让他们尽快派人来助阵，然后再联系我们所在的两个城市的高层，也让他们找一些阵法师和封印师过来。所以就先走一步了。李坤冲风耀一拱手说道：“谢谢两位了。”不但帮我一起来护送苏天回来，还要让你们动用各自城市的资源。等以后有机会，风耀一定在天海市好好款待两位。风耀冲两人一拱手，感激的说道：“不用客气，大家都是同为龙国的职业者，就该互相帮助。”李坤二人冲风耀摆摆手。
。随后二人变化成两道流光，向远处激射而去。走吧，咱们先去灵老鬼那儿。好久没跟这老鬼喝酒了。风耀运用着风流，裹挟着苏天向校长室飞去。校长室内，正在喝茶的林海左眼皮突然跳了一下，同时他感觉到空气中的气流开始了一阵阵的震动。还没等林海反应过来，校长室的玻璃突然被一阵强风给强行震开了开来，并向林海砸去。卧槽！哪个没长眼的，敢在天海一中惹老子？林海的职业是鬼剑士。只见他手往虚空中一握，一把红色的长剑便出现在他手中。鬼影是日，给我破！只见林海一挥手，手中的红色长剑瞬间化成一道道虚影，并在虚空中凝结成一张鬼脸，冲向疾驰而来的窗户，并将一个张嘴将窗户咬成粉碎。可以啊，林老鬼，看来你当校长这些年也没落下训练啊，威势不减当年啊。一道调侃的声音从窗户外面传来，林海顺着声音望去，一眼就望见漂浮在半空中的风耀和苏天二人。好小子，我就知道是你这小疯子，你这家伙每回找我都没好事。紧接着，苏天就看到原本在他们面前严肃的风耀，突然一脸委屈的对林海说道：“你怎么能这样冤枉人？我都把你这好学生给你送过来了，你还说我不是好人。”林海这才看见风耀旁边的苏天，先是冲苏天微微一笑。随后又对风耀横眉竖眼道：“谁家好人放着正门不走，走窗户啊？”风耀微微一笑：“哎，这不是显得您这天海一中的校长厉害吗？”第三十八章龙神宫的大手笔。一听风耀说这话，林海当即又握紧了手中的红色长剑，准备再次动手。哎，你这林老鬼怎么这么不识道？你这窗户多少钱？我赔还不行吗？风耀见林海还想动手，赶忙摆摆手求饶道：“苏天，看到这一幕。”简直是颠覆了他的认知，主宰境的强者竟然会向黄金级的职业者求饶，这还是他人生头一次见到。当然，苏天也知道，这是风耀和林海关系好的事儿。这要是换了其他的黄金级职业者，敢对风耀这样不敬，恐怕早就被风耀一击风压，给压在地上，爬都爬不起来了。苏天，这次在国际秘境里的收获怎么样？有没有找到那千窟洞？林海没有再和风耀胡闹，而是向一旁的苏天询问道：“因为龙神宫。”以及京都高层对苏天的重视，所以苏天在国际秘境的所作所为都被暗中压下了消息，只有些许高层才得到了重要消息。林海还没有收到，苏天刚想说出来，就被风耀拦住：“小天，你先别说，让林老鬼猜猜。林老鬼，你猜猜你这学生在千窟洞里面取得了什么样的成绩？”林海先是看了看苏天旁边的风耀，有些不确定的说道：“能让你这位龙神宫的巡查使亲自护送这小子，难不成是？”闯入了困难级的洞窟里面，风耀听到林海的猜测，哈哈大笑：“林老鬼，你的胆子什么时候变得这么小了？大胆猜，难道自己猜错了？”看着风耀的表情，林海有些不确定的想到，但他转头一想，苏天曾经在试炼营中不靠任何人的帮助，单刷试炼营飞火蚁群的表现，又有一个大胆的猜测，难不成这小子是单刷了困难级的洞窟？风耀听到林海的猜测，摇摇头，对苏天叹气道：“小天。”我看你以后跟我混吧，你这校长对你一点信心都没有啊！林海听到风耀的话，脸上露出难以置信的神色。什么？没有信心？风耀的意思，难道是说自己说苏天单刷困难级的洞窟，还是王小的说了？难道苏天做出了单刷困难级的洞窟还要厉害的事情？这怎么可能？苏天在进入秘境之前，只是一个青铜级的召唤师啊！就算他在国际秘境里面晋级到白银级的召唤师，也不可能做出。比单刷困难级洞窟还要厉害的事情吧？风耀看着林海难以置信的神色，心中十分得意。随后，他昂首挺胸，像一个大公鸡一样，对林海自豪地说道：“林老鬼，你给我站稳了！听清了，苏天在国际秘境里面进入到了噩梦级的洞窟里面，而且深入到了两千米。按照秘境的规则，两千米的深度足足可以让我们龙国噩梦级秘境副本升格四次。”听到风耀的话，林海站在原地，半天都没有反应过来，他的脑子一片空白。真妈了，真的妈了！他怎么都没有想到苏天能做到这种成绩，但他随后又想起什么，看着苏天旁边昂首挺胸、一脸自豪的风耀说道：“你个小疯子，搁那儿骄傲个屁啊！他是我天海一中的学生，又不是你的学生。”风耀听到林海的话，则傲娇的扬起头：“他现在是你的学生，但是以苏天的天赋，迟早要加入我龙神宫的。”苏天在旁边，实在受不了这俩老头在这斗嘴，于是就打断他们，对林海说道：“校长。”我这次回来是要办理去往京都大学的手续的，因为我之前被刘能开除了，所以希望您能将程序恢复一下。林海一脸不舍地看着苏天，京都大学，你真的决定好了？苏天点了点头。
：“是的。”他心里很清楚，虽然说风耀等人已经知道了始源之门的事，并且安排各大城市以及龙神宫开始对始源之门进行封印等措施，但是这始源之门出现的地方实在太奇怪了，恐怕有人为的嫌疑，将来天海市很有可能封印不住始源之门。一旦里面的鸣虫从秘境中逃脱，到时候天海市必将遭受毁灭性的打击。为了更好的保卫天海市，他必须在短时间内提升实力。而进入京都大学后，就可以利用京都大学专属的秘境和副本，尽快提升自己的实力。行，既然你决定好了，我马上安排下去。林海看着苏天坚定的眼神，点点头说道：“嗯，苏天，你也劳累了一天了，早点回去休息吧。我已经安排龙神宫的人在外面接你了，他们会把你送到。”龙神宫奖励你的别墅里，你先好好休息，我跟林老鬼有事要谈。”风耀微笑着对苏天说道。“好的，那我先走了。”校长，风巡查使，你们先聊。苏天不用问也知道，他们想要商量的事情，肯定就是关于始源之门的事情。目前他还没办法参与这件事，只能先退了出去。等苏天一走，风耀原本微笑的表情瞬间凝重。“好了，林老鬼，玩笑也开过了，现在我要跟你聊的事情，可能牵扯到天海市的存亡。”过了一会儿。林海的表情从刚开始的惊讶变得越发凝重，随后两人开始讨论起了如何应对这场危机。从校长室出来的苏天，很快就被看到他在和龙神宫巡查使站在一起的同学们围得密不透风，大家纷纷上前询问苏天到底做了什么事情，能让龙神宫的三名巡查使都来护送他。可是苏天在来的时候，听到风耀嘱咐过，尽量不要暴露自己在噩梦级秘境的所作所为，毕竟小人难防。所以，苏天快速钻出混乱的人群，迅速向校门口走去。等他刚走到校门口，就有一个身穿龙神宫服饰的少年在等着他。他旁边是一辆龙神宫专属的战车，这龙神战车不但外表炫酷，周身的制造材料也是用坚硬的凶兽鳞片打造而成，可抵御主宰级凶兽的一击。你好，你就是苏天吧？我是风耀老师的学生，我叫风花雪，是专门来接你的。战车旁边的少年冲苏天招呼道。几分钟后。风花雪将苏天带到了一栋别墅的门口。你好，这就是龙神宫专门为您准备的别墅。我的联系方式已经发到您的觉醒仪上了。你有任何不方便的事情，都可以吩咐我。看着眼前恢宏的别墅，苏天不禁暗暗感叹：龙神宫真是好大的手笔啊！随便奖励的一栋别墅就有这么大，真不愧是龙国境内享受资源最丰富的组织。不过苏天也知道，任何时候得到的回报和自己的付出都是有紧密联系的。龙神宫能享有这么好的资源。那是因为龙神宫的巡查使以及各位长老们，在每次龙国境内出现重大危机时，都是身先士卒，所以龙神宫的战损比也是龙国境内所有组织最高的。谢谢，我现在挺满意的。麻烦你了，苏天向风花雪道了声谢，便让他先回去了，自己准备好好睡一觉。毕竟一直在国际秘境里打打杀杀，虽然他没动手，但也挺累的。尤其是在最后的噩梦级洞窟里，看着鸣虫凶兽越来越少，他实在是心累得很啊。如果死去的鸣虫凶兽能听到苏天内心的吐槽的话，恐怕会气到吐血。好家伙，你全程虐杀没动手，哪累了？难道看戏把眼睛看累了？此时，在京都大学的校长室内，京都大学的校长收到了一份资料，正是苏天的资料。第39章，小老弟，汗流浃背了吧？翌日，睡得精神饱满的苏天出现在了前往京都大学的传送阵前，在他旁边是风耀和林海二人。小天。所有程序我都帮你办好了，你到那儿直接入学就行。”林海微笑着说道。“嗯，小天，你专心提升实力，不要有太大压力。至于天海的事，有我和林老鬼。”风耀也上前拍了拍苏天的肩膀，宽慰的说道。苏天看着眼前的两人，他知道，不管将来天海市发生什么事情，这两个人都会死战不退，所以他一定要尽快到京都大学的秘境和副本里面提升自己的实力，绝对不能让天海市就这样落入黑暗凶兽的手里。下定决心的苏天向林海二人道了一声谢后，便扭头走进了身后的传送阵内。随着传送阵一阵光芒闪过，苏天的身影消失不见了。林海二人看到苏天彻底消失不见，两个人眼神中露出了坚定的目光。小疯子，你去通知吧，告诉京都大学，即使天海市陷落，也不要让苏天回来。我们这把老骨头折就折在这儿了，绝对不能让苏天这个未来的龙国希望也陨落在这场战役之中。他活着会有更大的成就，有更宽阔的路要走。林海盯着传送阵，一脸凝重的对风耀说道：“老鬼，事情真到了这种程度？难道始源之门的开启无法避免了吗？”风耀惊讶的说道。林海没有回答风耀的话，而是从觉醒仪中播放出了一段的画面。
，画面中始元之门的门缝比之前苏天见到的还要大上了几分。按照现场的阵法师的说法，这种情况已经无法进行封印和阵法镇压了。始元之门的开启只是时间问题，我们得做好最坏的打算，那就是天海陷落。两人神色一脸凝重，看着画面中那扇黄金巨门，他们心中明白，天海市即将迎来一场无法避免的大战。这场战斗不知有多少职业者要陨落，多少人类要流离失所。站在传送中的苏天只感觉眼前光芒一闪，他整个人就出现在了京都大学的入口处。他的五感刚刚恢复，就听到一顿的嘈杂声：“什么名额没有了？你们京都大学是在耍人玩吗？明明昨天还跟我说有名额，今天我们早上一来就说没有了。”苏天循声望去，只见一群身穿职业者服装的男生在围绕着京都大学的接待员质问道：“很抱歉，但是我刚刚查询了系统。”我们京都大学招生名额确实满了。接待员被这群男生这样质问，心中十分恼火，但是本着职业道德，还是客气的回道：“马德，老子花了那么多钱为我弟弟购买的一个名额，你说没就没了。”职业者中一名身材高大的男生，双手猛拍桌子，对接待员怒吼道：“去你马德，张超，你骂谁呢？谁收你的钱，你找谁去？我说名额没了，就是没了。”负责接待的小姐姐显然也被眼前张超质问给气到了。毫不客气地回对道，随后他不再理会张超，向刚刚从传送阵中走出来的苏天询问道：“你好，你是来找人的吗？”因为他上下打量了苏天一眼，苏天实在是太年轻了，看起来才刚刚18岁。要知道这个世界，和苏天认知的世界不同，在这个世界，要想上京都大学，并不需要文科考试，而是需要实力达到标准。只有职业者的等级或实力达到黄金级，才有资格进入京都大学，而一般的职业者。要想从刚转职成功的青铜级进阶到黄金级，那么至少需要五年左右的时间。哪怕是觉醒了，特殊或者是隐藏职业的学生，也至少要努力两年半的时间。所以，他无论如何也不相信面前的苏天是来入学的学生。苏天也没有跟他多说废话，而是亮起了自己的觉醒仪。在觉醒仪中，苏天的简单资料展示了出来：姓名苏天，年龄十八，职业召唤师，境界白银镜。身份：京都大学学生。心，权限：可免费使用京都大学所有的秘境副本。接待员在看到了苏天的基本信息，差点惊得下巴都掉了下来。18岁，真的是18岁的京都大学学生，而且他拥有的权限可以免费使用京都大学所有的秘境副本。好家伙，什么时候京都大学来了一个这么逆天的天才？他作为接待员兼人事部的学生，怎么都不知道。这个接待员小姐姐当然想不通，因为苏天的资料。是直接通过校长室同意的，他们人事部压根就没有接到过通知。好啊，原来就是你这个臭小子抢了我弟的名额。站在一旁的张超显然也看到了苏天的资料。苏天是今天刚出现的新生，而他们用重金让京都大学新增的名额今天就满了，这其中没有联系，鬼都不信。你眼瞎吗？没看到我的资料吗？我是正正经经招进来的，什么叫抢？面对这种纨绔子弟，苏天没有任何客气的回对道。他最看不起的就是这种人，仗着手里有钱，抢夺着原本属于努力职业者为数不多的资源。放屁！你看起来不过才18岁，而且还是个召唤师，我就不信你有黄金级的实力。张超对苏天树吼道。随后他又想起了什么，对负责接待的李月问道：“我记得京都大学有规定，可以通过挑战来争夺新生名额。如果我弟弟打赢了他，是不是就可以把名额给我弟弟？”李月听到张超的话，先是愣了一下，随后点了点头。没错，校规里确实有这个规定，不过这得征求双方的同意。张超看向苏天的眼神充满挑衅，随后他从自己身后的人群中喊出来一人：“这是我弟弟张岩，他和你一样，也是白银镜。只要你同意战斗，不管输赢，我都可以给你一件黄金级的装备。”只见张超大手一挥，在他的觉醒仪上出现了一幅画面，有数十件黄金级的装备在缓缓转动，而苏天一眼就看见了，在那些黄金级装备中。有一个高级进化卷轴，正是黄金级境界召唤师才能使用的物品。真是想瞌睡，就有人来送枕头啊！他刚刚还在愁，因为他一直在奔波，没有时间去买高级进化卷轴，想着怎么去淘一个呢？没想到他竟然送上门来了。我同意，苏天毫不犹豫地回答道：“那贬人，还能拿到自己想要的物品，这好事儿上哪儿找去？”人群中的张岩刚听到苏天同意的话语，不管接待员李月想要阻挠的动作。直接一跃而出，一只手附在身后，一只手向苏天伸出。我就用一只手跟你打，只要你赢了，除了我哥答应的条件，我还能再送你一件黄金级装备。
，苏天摸了摸鼻子，这两兄弟，难道是散财童子转世吗？这么着急给自己送装备？你只用一只手？好，那我也不欺负你，我两只手都不用。苏天用不屑的目光看了张岩一眼，双手背负到身后，嘴角笑道：“狂妄！”张岩看见苏天这不屑的态度，怒吼一声。手中迅速凝结出一个跟水缸一样大小的火球，向苏天呼啸着疾射而去。苏天看着火球离自己越来越近，丝毫不慌，他只是把一缕灵力注入到了召唤手环内。只见手环内黑光一闪，一只浑身穿着盔甲的骷髅狂战士，手持双刀，一个跃起，劈向了那半空中的火球，将火球劈成两半。随后，骷髅狂战士没有一点停留的时间，在半空中扭转身形，向张岩杀去。而张岩被这突然来的变故震惊当场，他怎么都没想到，自己凝结出来的巨大火球竟然被对方这么轻易就解决掉了。一旁的张超看到弟弟有危险，也顾不得什么决斗公平的规则，拉着身边的人一起冲向苏天。马德，敢欺负我京都张家的人，大家一上，把这小子给我揍成残废！苏天看着向他冲来的七八个职业者，他的身形没有一丝的退步，而是把身上的灵力一缕缕地源源不断地注入到召唤手环内。随后，十几只骷髅狂战士出现在了战场中央。看到这新出现的十几只骷髅狂战士，张超等人惊得连一步都不敢往前走，甚至大气都不敢喘。苏天看着他们的表现，嘿嘿笑道：“汗流浃背了吧，小老弟。”第四十章击败铁甲小队。京都大学内，不少看热闹的人起哄着向门口走去。怎么了？发生什么事了？为什么你们都向门口走去？是有什么热闹看吗？嘿，兄弟，你还不知道啊？咱们学校的铁甲小队跟人动起手来了，什么人敢跟铁甲小队动手？那可是咱们学校麒麟榜上赫赫有名的小队啊！是啊，我听说铁甲小队中的成员个个都是黄金级职业者中的好手，甚至他们的队长张超曾经还参加过玉龙军。那对方敢来挑战铁甲小队，他们是哪个大学的小队？队伍中有几个人？我听前方负责接待的李月学姐说，对方就一个人，一个人就敢挑战铁甲小队，这怎么可能？难道对方是什么稀有的隐藏职业？京都大学的众人在听到和铁甲小队对战的竟然只有一名职业者，心中纷纷充满好奇，不由得加快了脚步向京都大学的门口走去。然而，等他们走到门口，看到了难以理解的一幕：这是什么情况？那些身穿铠甲、手持大刀的是什么怪物？只见在京都大学的门口，在一名双手背负的职业者面前，十几只手持双刀的骷髅狂战士正狠狠挥舞着双刀，向以张超为首的八名职业者疯狂挥舞砍去。而张超等人只能拼命的招架，完全没有反抗余地。京都大学的众人看到这一幕，都纷纷震惊不已。平常威风凛凛的铁甲小队，竟然像一条落魄狗一样，被十几只骷髅一样的怪物打得屁滚尿流。苏天听到众人的话语，向人群中瞥了一眼，内心吐槽道：“敢骂我的骷髅狂战士是怪物，你才是怪物，你全家都是怪物，笨蛋！那才不是什么怪物，那是骷髅狂战士，是亡灵生物的一种。如果我没猜错的话。”这应该是召唤师才能召唤出来的生物。召唤师，你说的是那个战力只能靠召唤物，但是召唤物又无法佩戴装备的下水道职业？这怎么可能？这种下水道职业怎么可能以一人之力挑战整支铁甲小队？就在众人争吵议论的时候，原本被骷髅狂战士围攻的张超突然怒吼一声：“铁甲覆盖！”紧接着，只见张超浑身金属光泽一闪，他的身上出现了一件覆盖全身的铁甲，而且不仅是张超。他身后的其他几名成员也喊出了同样的技能，铁甲覆盖。随后，只见这几名职业者身上也一阵金属光泽闪过，他们的身上都纷纷穿上了一件覆盖全身的铁甲。咦，这是什么情况？他们竟然都拥有同一个技能？还是说这是张超的技能覆盖了整个小队？孤陋寡闻的家伙，你难道没有听说过京都张家吗？传闻张家一脉有一名先祖在几百年前猎杀一只石铁兽时候，误食了凶兽的鲜血。导致其后代觉醒的技能大多都是跟金属有关系，所以在张家一族里找出拥有同属性的天赋，并组成一支小队并不困难。这也是铁甲小队的由来。那这个铁甲覆盖有什么厉害的吗？听说铁甲小队的技能铁甲覆盖是可以大幅度提升穿戴者的力量、防御以及速度等三维属性。铁甲小队凭着铁甲覆盖的增幅，甚至数次在秘境副本里面击杀过黄金级的 BOSS。这么看来，对面的那个召唤师死定了。虽然他培养出这么厉害的召唤物确实不容易，但是和铁甲小队比还是太嫩了。哎，下水道职业就是下水道，就是付出再多的资源也注定无法起飞。只见被铁甲覆盖增幅过后的张超小队
，战斗力大增，竟然不再防守，而是主动出击。张超和他的六名队友依靠铁甲增幅带来的强大防御力，硬生生的充当了前排，和十几支骷髅战士战斗了起来。而身为火元素师的张炎，则躲在张超等人后面，手中不断凝聚着一颗颗如同轮胎大小的火球，向远处的十几支骷髅狂战士轰击过去。凭借着张超等人的拼死反抗，以及张炎的不断骚扰，竟然让骷髅狂战士没办法，马上将他们拿下。臭小子，你给老子等着，等老子杀出重围，第一个先劈了你！张超冲苏天恶狠狠地说道。苏天听着张超威胁的话语，非但没有生气，反而觉得好笑。这感觉就好像你正走在路上，突然有一只巴掌大的小狗跳出来对你说：“人类，我要把你打倒，做我的晚餐。”荒唐又滑稽。苏天只想说。弱者的威胁，在强者眼中不是勇气，而是笑话。我承认阁下拼死一搏的勇气可嘉，但是我在召唤出十几只骷髅狂战士，阁下又该如何应对呢？要知道，苏天在噩梦级副本中整整击杀了22只鸣虫凶兽，也就是说，苏天现在可以召唤47头骷髅狂战士。现在场上的15头骷髅狂战士，连他的三分之一的实力都不到。随后，苏天再次运用灵力，一丝丝的灵力再次注入到了召唤手环内。只见十几道乌光又一阵呼啸，又是十五只骷髅狂战士出现在众人眼前。我的天，什么情况？这个召唤师竟然又召唤出十五只骷髅狂战士，这家伙到底什么来头？不是说召唤师是下水道职业，且起飞很难吗？这家伙哪来那么多资源，培养这么多的骷髅狂战士？难不成这个召唤师是某个世家大族的子弟？但是也不对啊，按照世家大族的习惯，一般情况下不会把希望放在这种觉醒了下水道职业的职业者身上。就在众人震惊于苏天又召唤出十五只骷髅狂战士的时候，十五只骷髅狂战士早就一跃而起，冲向了正在跟骷髅狂战士大战的铁甲小队。铁甲小队的众人看到了，又出现十五只骷髅狂战士，他们的眼中都涌现出了恐惧、绝望的神色。很快，在新出现的十几只骷髅狂战士的围攻下，他们身上的铁甲纷纷被大刀砍碎，就连躲在队伍后面凝聚火球的张岩也被骷髅狂战士用大刀架住。你们输了。把高级进化卷轴给我交出来！张超双眼狠狠瞪着苏天，但现在是比人强，看着围在自己四周的骷髅狂战士，他也只能低头将高级进化卷轴从自己的觉醒仪中取出，扔给了苏天。苏天拿着高级进化卷轴在半空抛了抛，随后又问向张岩：“你的呢？你不是说也要给我一件黄金级的装备？”张岩咬牙切齿地看着苏天，随后不情不愿地将一件黄金级装备火烈剑扔给了苏天。苏天掂了掂手中的火烈剑。随后看向张超兄弟二人，来跟我说声对不起。张超兄弟二人听到苏天这么说，顿时一愣，随后心头大怒：赢了他们的装备，还要他们给苏天道歉？这还有王法吗？这还有法律吗？但是比人强，张超刚想对苏天怒骂些什么，就感到旁边的大刀离他的脖梗处又近了几分，赶忙将这口气咽了下去，对苏天咬牙切齿的说道：“对，对不起。”而一旁的张岩显然就没有他哥哥城府深。感到自己被羞辱的他，趁苏天回头的时候，凝聚了一个火球，向苏天轰击而去。然而，苏天身边早就有数个骷髅狂战士在守卫，他这一届还没有靠近苏天几米内的空间，就被骷髅广战时将火球击了个粉碎。找死！把他们的手脚给我废了！随后，只见几只骷髅狂战士一拥而上，将张超等人的手脚全部都被劈成骨折。随后，就在骷髅狂战士准备将他们像废人一样扔到大街上的时候，京都大学内。和张家交好的教导主任走了过来，住手！你一个新生，竟然这样伤害同学，是要反了天了吗？第四十一章，玉龙军教官。苏天看着刚出现的京都大学的教导主任，心中暗骂了一声。他早就发现了，这教导主任在旁边看戏。刚刚张超的小队大占上风，以多欺少的时候，他不出来阻止，现在自己击败了张超小队，他反而跳出来，以伤害同学的名义阻止自己，真是好笑！伤害同学。明明是这些人想以多欺少，结果被我反杀。再说了，我哪里伤害同学了？我是在帮他们按摩正骨。苏天看着眼前的教导主任，语气中没有任何退缩的说道。张超等人听到苏天所说的话，差点一口血都要吐出来了。狗屁的按摩正骨，谁家的按摩正骨能把人的骨头都按折的？还是手骨、脚骨都断的那种？你还敢狡辩？京都大学怎么着了？你这样的学生！教导主任张磊听到苏天的狡辩。气得胡子都开始颤抖了起来。哼，你以为我稀罕你的京都大学吗？要是京都大学都是你这样的老师，老子还不留了呢！苏天毫不客气地回怼道。此时热闹的众人
，听到苏天这么霸气的回怼，要不是看到教导主任在场，他们都要忍不住对苏天竖起大拇指了。好家伙，不管苏天是因为什么跟张超小对起的冲突，抛开事实不谈，光跟教导主任面对面对轰的勇气，就值得他们竖一个大拇指。同时，众人也在暗暗猜测苏天的身份，连京都张家都要大费财力才能弄到一个的京都大学的名额，苏天竟然这样的不屑一顾。到底是什么样的背景和来历，才能给苏天这样的底气？就在教导主任还想对苏天怒斥什么的时候，一架用妖兽材料制造的战机停在了京都大学的门口。这战机虽然同样是用妖兽鳞片制成的外壳，但是与苏天之前见到的龙神宫的龙神战车不同，这战车除了几乎要凝成实质的杀气外，还有一股独特的祥和之气，仿佛是在守护世人的神兽一般。快看，这是玉龙战机。这可是只有御龙军高层才有资格乘坐的战机，难道是哪位大人物来我们京都大学了？我听说张超曾经参加过御龙军，难道是因为这个原因惊动了御龙军？如果仅仅是参加过御龙军，是不可能惊动御龙军的大人物出手的，极有可能是张超背后的京都张家联系了御龙军的高层来处理这件事。我听说能拥有御龙战机的，至少都是御龙军中主宰境强者，看来这京都张家的势力真是深不可测。此时被骷髅狂战士包围着的张超。在看到玉龙战机出现的时候，眼中再次出现了希望。他急忙冲从玉龙战机上下来的教官，大喊道：“教官，这个人他目无法纪，竟然公然攻击玉龙军成员！我要把他告上军事法庭！”然而，从玉龙战机上下来的教官风清听到张超的喊话，头也不回的向前走去。他这次的主要目的是来抢人的。他从自己的一位老友那里听到，京都大学今天新招的学生，就是那位在国际秘境中，在噩梦及洞窟里闯到两千米的天才少年。这样的妖孽及天才，当然要把握在自己玉龙军这里，不能拱手让给京都大学。然而，正当风清想扭头走向京都大学的时候，突然看到了苏天那张和读者老爷一样帅气的脸庞时，他不由自主地停下脚步，随后点开了自己的觉醒仪，并调出了一份资料。在与眼前的苏天对比后，他嘴角露出了不易察觉的微笑。而被骷髅狂战士包围的张超，刚开始看到教官离他而去的时候，心里顿时一沉。然而，他很快又看到风清停下了脚步，于是他赶忙像抓住救命稻草一样，冲风清喊道：“教官这个人，敢伤害曾经参加过御龙军的我，实在太过分了，绝对不能轻饶他。”张超的发言差点没让围观的众人笑出声来。笑话？什么叫太过分？难道张超的太过分是指他们七八个人围攻苏天一个，却被苏天的召唤物反杀的太过分了吗？然而令众人没想到的是，风清竟然顺着张超的话说了下去：“你说的没错。”这个行为确实太过分了，我现在马上将苏天带回我们玉龙军好好审问。说着，连个招呼都不跟教导主任打，直接拉着苏天的手上了玉龙战机，留下一脸懵逼的众人在风中凌乱。这，这什么情况？因为苏天将骷髅狂战士收入召唤手环，而逃过一劫的张超，则哈哈大笑道：“哈，这家伙被玉龙军的教官带走了，肯定会受到严重的惩罚。”嗨，活该！谁让你欺辱我们京都王家？苏天此时坐在玉龙战机上，但是他浑身不自在，因为对面的教官风清正用一种奇怪的眼神上下打量着他。要不是我用觉醒仪确认你的身份，真看不出来，单刷噩梦及洞窟的职业者竟然是这么年轻的少年。风清冲苏天满意的点了点头，说道：“苏天在听到风清竟然知道自己闯过了噩梦及洞窟的消息，先是一惊，随后又很快明白了过来。对方是玉龙军的高层，想知道这种消息并不难。要知道玉龙军。”可是承担着保卫龙国外围的大任，按照苏天前世的话来说，这玉龙军简直就是龙国的人形长城。所以，以玉龙军的权限，知道他在国际秘境的表现并不奇怪。小兄弟，有没有兴趣加入我玉龙军？风清冲苏天微微一笑，道：“可是我在天海大学的学业还没有完成，按照正常程序，不是要上完大学才能参加玉龙军吗？”苏天疑惑地说道：“哈哈，那是对于普通人来说，像小兄弟这样的天才，完全可以少奋斗四年。”直接来参加我玉龙军，你要知道，只要是龙国职业者中的强者，都要来参加我玉龙军，来完成他们的蜕变。因为参加玉龙军就有资格挑战荒域，那可是最适合像你这样的少年天才突飞猛进的地方。风清开始向苏天介绍起玉龙军的大致情况。荒域，苏天迅速捕捉到了关键的字眼。他记得，无论是天海一中的校长林海，还是那位风巡查使，都提到了在荒域的战斗。可见荒域的确是一个刷怪升级的好地方，也是苏天绝对不能放过的宝地。此时，在京都大学的门口，正在风中凌乱的教导主任突然接到了一个电话，打电话的人
正是京都大学的校长司马寒。小张，我昨天收到一个消息，我忘跟你说了，今天会有一个重要的少年天才转入我们的京都大学，你一定要好生招待。这个家伙可是攻克了噩梦级洞窟两千米的绝世天才。教导主任在接到司马寒的电话后，刚开始还点点头，应声称好，但越往后听，他的额头就开始不断的冒出冷汗。这校长描述的少年天才。怎么跟风清带走那人那么像啊？而电话那头的司马寒也听出了教导主任的语气有些不对，随后的询问道：“怎么了？是出什么事情吗？”不敢隐瞒的教导主任赶忙将发生的事情一五一十了。司马寒讲述道：“什么？被玉龙君的清风接走了？你真是个废物！到手的天才都让你弄丢了！”司马寒在了解事情的始末后，冲教导主任怒吼道：“对不起，校长，我也不是有心的。”听到校长发怒，教导主任赶忙向他解释道。不是有心的，你以为我不知道你跟张家的关系吗？要不是你为了张家拉偏架，苏天早就是咱们京都大学的人了。真是个废物点心！你明天不用来了，我已经安排人事部把你开除了。办完教导主任的司马寒，突然想起了什么，赶紧拨打电话给清风打了过去。许久，一阵电话铃声传出：“嘟嘟嘟，您，您所拨打的电话并不在服务区。”第四十二章：锁龙塔与进阶骷髅骑兵。我愿意参加玉龙军。苏天看着坐在他对面的风清，坚定地回答道：“他选择京都大学，本来就是看中了京都大学强大的秘境和副本。现在有更好提升他实力的荒域在，他当然要去参加玉龙军，获取进入荒域的资格。好，那就这么说定了。我马上安排下去，把你这边的学籍调在我玉龙军这儿，我会安排好的领队带领你在玉龙军里面历练。”风清微微一笑说道：“前辈，我不想在玉龙军里面试炼，我想直接进入荒域。”尽快提升自己的实力。如今天海是危在旦夕，苏天可不想在玉龙军里面浪费时间。他想要快速提升，必须要进入荒域，利用荒域里面的密集的凶兽和 BOSS 来提升自己的强大的实力。进入荒域，不行，你现在的实力只是一个白银级的召唤师。我知道你很强，但是进入荒域是要求的，职业者要拥有主宰境的实力。风清先是被苏天这想法吓了一大跳，随后又摇摇头，耐心的跟他解释道：“主宰境。”不对，我记得我们校长林海，还有那位风耀巡查使，他们在黄金级的时候也探索过荒域啊。苏天先是有些失望，后来又想起了林海和风耀的经历，他可是清清楚楚的记得林海和风耀他们说过，他们在黄金级的时候就去探索过荒域的。这就是我接下来要说的第二种条件了。如果职业者的境界没有达到主宰级，那么可以通过玉龙军中的秘境锁龙塔来获得探索荒域的资格。只要能在所有挑战锁龙塔的职业者中夺得第一。就可以获得探索荒域的通行证。你说的林海和风耀二人，应该也是通过这种方式获得探索荒域的资格的。风清说着，打开了自己的觉醒仪，在觉醒仪上，一座十八层的小塔模型出现在了苏天的眼前。只要完成锁龙塔的考核，就可以拥有探索荒域所有区域的资格了吗？苏天目不转睛地盯着眼前的小塔模型，眼神炙热地说道：“怎么可能是全部的区域？荒域再怎么说，也是主宰境以上强者才能探索的区域。”其中的危险，就算是主宰境的强者，一个不慎也会陨落。主宰境以下职业者通过锁龙塔获得的资格，也只是荒域最边缘的区域。当然，玉龙军也会根据职业者在锁龙塔里的表现，给予不同级别的资格。锁龙塔里面表现的越好的职业者，获得的资格也就越靠近荒域的中心区。风清耐心地向苏天解释道：“好，我决定了，教官，我要参加锁龙塔。”苏天目光坚定地对风清说道：“行，明天就有一场锁龙塔考核。”但是锁龙塔的要求是，职业者最低要达到黄金级的境界。不过，你可以以一人之力击败铁甲小队，也侧面证明你有黄金级的实力了。我会将这件事上报上去，给予你特批的资格。风清看苏天已经打定主意，也不再劝他，而是帮助苏天开始走参加锁龙塔的程序。黄金级的境界，苏天暗自在心里嘀咕了一声。虽然说自己现在只是白银级，但他在国际秘境击杀鸣虫凶兽时，他的经验值早就已经到达了。进阶黄金级的要求，只是他一直到处奔波，没有找到高级进化卷轴，也就没来得及升级。现在安顿下来了，他就要把自己升到黄金级，同时使用高级进化卷轴，将自己的骷髅狂战士进行再一次的进化。没过多久，玉龙战机便停在了京都战区内。下了战机的苏天，还被风清亲自送到了他们专门为苏天安排的一处宿舍内。其实说是宿舍，倒不如说是别墅，更为贴切。而且这别墅的规模丝毫不亚于当初龙神宫送给苏天的那一套，这套房子还不错吧？你先在这住着，好好养精蓄锐，准备参加明天的锁塔考核。
，风清看着眼前专属于主宰级的宿舍，心里不由得一阵肉疼。这栋房子可是他用军工换来的，他连一天都没有住上，就让苏天居住了。不过只要能拉拢住苏天，这一切都是值得的。以苏天在国际秘境上的表现，将来的成就必定不可限量。多谢教官。对了，这附近有卖装备和材料的地方吗？苏天先是道了声谢，然后又想起了什么。向风清询问道：“小天，以后不用叫我教官，叫我风叔就好。至于多售装备的地方，你出了宿舍，在你右手边走上500米左右，就有专门多售各类装备材料的店铺。”风清虽然心中疑惑，苏天一个召唤师除了净化卷轴外，不需要购买什么材料才对，但是还是耐心的跟苏天指明了商铺所在的位置。“好的，那风叔您先忙吧，我就四处转转，为明天的锁龙塔做准备。”苏天微微一笑的说道：“行，我已经把我的联系方式。”发到你的觉醒仪上了，有什么重要的事，及时联系我。随后，风清便回到了玉龙战机上，向远方击射而去。而苏天将身上的行李简单扔到了房子内后，便向商铺的方向走去。他大概走了五百米左右，果然见到了风清所说的店铺。但是这里的店铺跟他在外界见的店铺不同的是，这里很像一种集市，大家各自摆摊，上面兜售的都是自己在荒域所猎杀得到的妖兽材料或者各种苏天听都没听说过的稀有装备。整个集市充满了吆喝声，热闹非凡。来瞧一瞧，看一看喽，这是心机杀的。凶兽，白毛熊的爪子拿回去煮汤，可是上好的补品。有没有见识职业的兄弟？来，往我这边看。我这儿可有一把刚刚击杀主宰级凶兽掉落下来的火焰剑，不贵，一把只要二十亿龙国币。二十亿一把我要了。去你的，瞎抢什么？你根本就不是见识职业。我出二十一亿，来往我这儿看看。我这儿还有一件法师专用的毒蛇之杖。各位别看这件装备只是黄金级的装备，但是它自带的技能厉害啊！不但有御蛇效果，还拥有一定的魔抗效果，是不可多得的稀有装备。苏天没有想到，在外界打着灯笼都找不到的稀有装备和主宰级装备，在这里却像地摊货一样被人吆喝。但一想，这里是玉龙军，而这些职业强者也拥有进入荒域的资格，他就释然了。见天色渐晚，苏天直奔店铺，买了自己需要的东西，便回到了自己住处。他回去以后，控制自己的灵力，开始冲击黄金境。只听咔吧一声，似乎某一个瓶颈突然碎裂了。他成功晋级了。好，接下来就是使用高级进化卷轴进化自己的召唤物的时候了。随后，苏天将高级进化卷轴从自己的觉醒仪中拿了出来，并将其化作一股灵力，源源不断的注入到自己的召唤手环内。同时，在苏天眼前也出现一个进度条：百分之一、百分之二十、百分之六十、百分之九十九。百分之一百，定！恭喜您进化成功，您的四十七只骷髅狂战士已经全部进化为骷髅骑兵。骷髅骑兵，苏天听着系统的播报，心中有些惊讶，没想到这一次进化过后，竟然得到了骑兵。好奇的苏天将一缕灵力注入到右手的召唤手环内，随后只见苏天眼前黑光闪过，一道雄伟的身影出现在了苏天面前。准确来说，并不是雄伟的身影，而是一个骷髅骑士，手持一柄白色骨枪。胯下骑着一匹古马，这就是骷髅骑士，够威风凛凛的。骷髅骑士，等级黄金级，力量 1,310 敏捷 1,310 体质 1,310 生命值 13,100 综合属性点 3,930 技能冲锋二技能由骷髅骑兵冲锋时使用，可造成 300% 的伤害。3 0我去，这伤害可不是闹着玩的。要知道，他现在的骷髅骑兵攻击力都有 1,300 多点，使用技能冲锋后，攻击力可达到接近 4,000 点。自己现在有47只骷髅骑士，可以算得上一支小型的骑兵团了。再加上每只骷髅骑士，综合 3,000 多点的属性点，这简直就是一支黄金骑兵团啊！要知道，在冷兵器时代，骑兵可是最强的兵种。包括苏天前世在历史上看到的大秦的虎狼之骑，和小说中看到的大雪龙骑。以及被称为上帝之鞭的蒙古骑兵，哪一个不是威名赫赫？他可以想象到，等到自己将来杀的 BOSS 越来越多，自己的骑兵团的数量也会越来越增加。到时候，他率着成百上千的骷髅骑兵冲杀进荒域，哪怕对面是主宰境，也绝对扛不住他的冲锋。随后，苏天就将面前的骷髅骑兵召唤回了自己的召唤手环内。苏天又从身上拿出他之前在店铺中购买的一颗乳白色的珠子，这颗珠子和樱花国小队。在国际秘境中引爆的那颗珠子一模一样，但不同的是，这颗珠子品级更高。第43章赌注与灵能果。翌日，在18层高的索隆塔周围
，围满了玉龙军的不少职业者以及教官。苏天也来到了风清的旁边。风清刚看到苏天，就察觉到了他身上不对劲的地方。你，你进阶到黄金级了？风清没有想到，昨天他和苏天分开的时候，苏天还只是白银级的职业者，竟然只过了一个晚上，苏天就晋级到黄金级了。这升级的速度，也太不可思议了吧！真不愧是通过噩梦级洞窟的天才。苏天晚上刚刚晋级成功的。苏天摸了摸鼻子，看向了远处的锁龙塔。只见那座锁龙塔共分18层，但是每层至少有6米左右高度。整座锁龙塔比苏天前世看到的摩天大楼也低不到哪儿去，而且从外表来看，每一层都和一个小广场差不多大。尽管苏天离锁龙塔有上百米远，但是还能能感觉到从锁龙塔上传出来的肃杀与血腥的气息。可正当苏天看得入神的时候，突然听到，从远方传来一阵嘈杂声，快看，那就是李冰的侄子李飞吧？看起来果然气度不凡。我听说这李飞和李冰一样，都是稀有职业冰元素师。而李冰为了磨练李飞，让李飞整整在玉龙军中磨练了两年半，才来参加锁龙塔的考核。什么？两年半？李飞本来就是稀有职业，比其他职业者的实力高上一筹，现在又在玉龙军中磨练了这么长的时间，看来李冰对这次锁龙塔的第一是志在必得呀。此时走过来的李冰叔侄，也发现了坐在锁龙塔观战席上的风清，这不是风老弟吗？好久不见呀！风清在听到李冰的话后，却是脸色一黑，把头扭了下去。苏天看着眼前风清的表现，微微一愣，他还头一次看到，一直笑笑嘻嘻的风清有这样的表情。哎，风老弟，不就是上次输给我一颗灵能果吗？至于那么生气吗？李冰无奈的摇了摇头，坐在了风清的旁边。你带的，你说的轻松。那些灵能果可是我深入荒域、九死一生夺来的。再说了，鬼知道你这个老不死的，一把年纪了，尿尿还能尿那么远。风清心中又恼又怒，扭过头去，双眼狠狠瞪着李冰。一旁不知情的苏天和李飞听得有点懵。好家伙，两个主宰级的强者打赌的内容竟然是比谁尿得远。这消息要是传到外界去，肯定会上头版头条。要是风老弟不服气，那我们再赌一局，怎么样？李冰见风清被自己激怒。赶忙顺势提出了自己真正的目的，毕竟那灵能果可是不可多得的好东西啊！自己上次只是吃了一颗，就感觉自己的瓶颈有些松动。如果再吃一颗灵果，那么绝对可以从主宰初期进阶到主宰中期。好，你说这次赌什么？被激怒上头的风清一口答应了下来。李冰见风清真的答应了下来，心中一顿欣喜，但他还是强压住上扬的嘴角。就赌咱们的学生，谁能夺得锁龙塔的第一名？原本被激怒上头的风清。在听到李冰提出的赌局，竟然是这次锁龙塔的第一名，瞬间冷静下来，他的神情也开始变得犹豫不定。虽然他知道苏天是通过噩梦级洞窟创造历史记录的天才，但苏天毕竟是昨天才刚刚进阶到黄金级的境界，而李冰的侄子李飞在三年前就达到了黄金级，还在玉龙军中磨练了整整两年半，这样的实力差距，苏天真的能赢得了李飞吗？李冰看到对面风清犹豫不定的神色，赶忙从身上拿出了。一件散发着风属性灵力的装备，这下原本想要一口回绝的风清，瞬间被这件装备吸引了注意力。风老弟，我早就听说你身上的主宰疾风属性装备就差一件靴子，这件神风靴是我在不久前得到的，只要你赢了，这靴子就送给你了。风清看着李冰拿出来的靴子，心中按捺不住的激动。他现在身上的主宰疾风属性装备确实只差一件靴子了，只要得到这件靴子，他身上的风属性装备就会激活特殊的效果。他全身的速度将会提高 70% 再加上他本身身为风元素师的职业特性，那么普天之下，将没有任何一个主宰级的职业者可以跟得上他的速度。哪怕他将来面对至尊级的职业者，他也有全身而退的把握。虽然风清的确想要那双靴子，但他还是按捺住了心中的激动，扭头看向了苏天。毕竟这事儿最主要要经过当事人的同意才行。对面的李冰也注意到了风清的动作，赶忙上前补充道：“风老弟。”你就这么不相信自己的学生吗？咱们也得给年轻人一点表现的机会啊！李冰看到苏天二人还在犹豫，连忙打开了自己觉醒仪，里面闪过密密麻麻的装备。这样，小兄弟，除了我刚刚许诺风老弟的装备外，只要你答应打赌，而且赢了的话，我这里面的装备任你挑选。苏天对李冰展示的装备并没有什么兴趣。前辈，我并不需要这些的装备，如果想要我接受打赌也行。如果我赢的话，我要您的那架玉龙战机。李冰听到苏天竟然打上了。他的战机主意，先是一愣，随后只是稍微一思考，便一口答应了下来。好，那就这样决定了。如果这位小兄弟夺得锁龙塔的第一。
，那么我就玉龙战机给这位小兄弟，还会把神风靴给风老弟。如果我赢的话，我只要一颗灵能果就行。”李斌虽然在苏天二人面前装出一副吃亏的模样，但他的内心却是胜券在握。李飞被他培养了整整两年半，早已经是同级中的最强者，他有绝对的信心，不管苏天是什么职业。李飞都绝对不会输给他。就在四人刚刚商议好的时候，此时站在索隆塔旁边的教官开始了宣读规则。索隆塔一共分十八层，在职业者进入索隆塔后，每层都会出现凶兽。我们会根据各位职业者击杀凶兽的数量来对你们进行评估。击杀凶兽第一的人将会获得进入荒域的通行证，而职业者击杀的凶兽越多，那么获得探索荒域的权限也越靠近中心区。现在，请各位准备好的职业者进入索隆塔里面进行挑战。去吧，苏天，我会在观众席一直注意你在索隆塔里的表现。等你安全出来，我给你办庆功宴。风清冲他旁边的苏天微微一笑，说道：“嗯，好，那我就等着风叔给我接风了。”苏天冲风清笑了一声后，走向了索隆塔。李飞也和李冰打完招呼后，在李冰充满期待的眼神中进入了索隆塔内。等所有职业者都进入索隆塔后，一幅幅画面也出现在观众席上，正是18层职业者的现场情况。索隆塔的播报员也开始播报起了索隆塔的消息。只见18层索隆塔内，大多数的职业者都按照自己教官的指挥，站在了具有战略意义的位置上。只有苏天不同，苏天只是在那随意的站着。这苏天的站位简直惨不忍睹啊！难道峰哥平常没教过他吗？而李飞就不一样了，不愧是李哥教出来的好弟子。看李飞的站位就能看出来，李哥平常教的有多好了。李斌则摆摆手，表示自己只是随便教教，能做的这么好。全是李飞的天赋。其他人听到李冰谦虚的话语，又是一阵吹捧。此时，十八层索隆塔内，每一层都出现了一道传送门，这是凶兽即将传送出来的前兆。第四十四章，骷髅骑兵初次展威。此时，苏天正站在索隆塔的第九层，正处在索隆塔中靠近中心的楼层。这索隆塔从外面看起来空间很小，没想到里面竟然这么宽阔，而且四处充满了肃杀与古朴的气息。突然，正在闲逛的苏天。发现一道紫光出现在楼层的角落处，紧接着这道光芒缓缓散开，化作了一个直径三米长的传送阵。苏天看着眼前的传送阵，想起来他查到的资料：这索隆塔每一个楼层的传送阵其实都是连接的同一个空间，在那个独特的空间内，里面豢养着大量的凶兽。这些凶兽与外界凶兽不同的是，它们身上都蕴含着龙族的血脉，因此里面的每一只凶兽，无论技能还是实力，都比外面的凶兽难缠数倍。而制造这样的特殊空间，可不是玉龙君可以办到的。这个空间真正的主人是龙神宫的第一元老，也是当今龙国的唯一圣人龙神。想到这里，苏天心中不禁暗暗惊叹：将拥有龙族血脉的凶兽当成宠物一样豢养，这就是龙国圣人的手段吗？自己什么时候才能达到这样的境界？突然，苏天感觉到自己的觉醒仪发出阵阵响声。苏天将觉醒仪中的信息点开查看，才发现那是风清发给他的信息。那是一份堪称教科书般的站位图，他这才反应过来，肯定是外面的风清看到他在随意走动，想要指挥他进行更好的站位，以此来应对凶兽。但是这只对其他职业者有用，对于苏天来说完全不需要，因为他的骷髅骑士就可以组成一支战阵，他根本不需要任何的站位。而此时在索隆塔外的风清看到画面中苏天收到了自己消息，但还是不管不顾，自顾自的在索隆塔内四处闲逛。心中不禁后悔起来，看来他对苏天还是太自信了。这次打赌可能真的会输给李冰，面子还是小事儿。他辛苦采摘的灵能果，恐怕也要赔给对方了。而在一旁观看的李冰，看到苏天在随意着走动和毫无战略可言的站位，心中更加觉得胜券在握。他甚至都能想象到自己将那灵能果吃到嘴里的味道了。但是突然观看的玉龙始终，有人在观看苏天的行动的时候，发现了不对劲的地方。你们看，那苏天手里的拿的是什么？那个珠子我怎么这么眼熟？卧槽，那是幼兽珠！而且看那珠子闪烁的光芒，恐怕是黄金级的幼兽珠。听到这三人惊呼的玉龙使们，纷纷看向展示苏天楼层的画面。只见在画面中，苏天从身上拿出来一个光芒夺目的乳白色珠子，紧接着苏天一用力，就将整个珠子捏了个粉碎。随后，苏天只感觉一股气息轻轻地附着在他的身上。按照之前在秘境中。樱花国小队长的使用方法，这样应该就算使用成功了吧？苏天在空气中使劲闻了闻，果然有一股和国际秘境中自己闻到的一样的味道。只不过这次珠子释放的味道，比国际秘境那次更加浓郁，有一种说不出来的香甜。
。随后，所有在锁龙塔的职业者都感受到了一阵地动山摇，尤其是苏天的这个楼层晃荡的最为明显。随后，在一处隐秘的空间中，原本要被分批次传送到锁龙塔各自楼层的凶兽们，都纷纷朝着一个传送阵冲去，而那个传送船对应的就是苏天所在的楼层。而此时，在锁龙塔外。观看战斗画面的玉龙使们都纷纷陷入了震惊之中，就连刚刚嘲讽苏天的几名玉龙使也纷纷停住手下的动作，目不转睛地看着展示苏天战斗的锁龙塔画面，就连手中的茶水烫到了自己都没反应过来。卧槽，峰哥，你从哪儿找来这么一个小疯子，竟然敢在锁龙塔里面使用黄金级别的幼兽珠？如今在幼兽珠的加持下，原本被分散在18层的黄金级凶兽们都涌入到了这个苏天的楼层中，这么多数量的凶兽，恐怕他凶多吉少啊！不只是数量，这些拥有龙族血脉的凶兽，每一只都达到了 BOSS 级。如此多数量的凶兽，就算是我们也无法一时应对的过来。峰哥，叫停锁龙塔吧，我们先把人救出来再说。尽管之前这些御龙使们还对苏天进行嘲讽，但苏天毕竟是龙国的人，他们不可能眼睁看着龙国的职业者就这样被凶兽撕碎的。好，我请求暂停锁龙塔。正当风清准备向锁龙塔叫停审核的时候，突然他发现。画面中的苏天有些奇怪，只见苏天看到从传送阵中出现的一只只凶兽，他的脸上没有露出丝毫害怕的神情，更没有做出逃避或者求救的动作，而是举起了自己的右手，并将全身的灵力源源不断地注入到右手的召唤手环内。随后，只见从苏天的召唤手环内激射出了一道道乌光，那些乌光迅速落到地上。待全部的乌光散去后，在苏天的前面出现了一支由骷髅骑兵组成的军团。骷髅骑兵刚一出来，就在苏天的指挥下，结成坚不可摧的战阵。给我杀！在苏天的一声令下，所有的骷髅骑士勒紧了胯下的骨马。只见他们一个个都横枪立马，亮出了寒光凛凛的白色骨枪，随后向前发起了冲锋。随着骷髅骑士的冲锋，他们手中的长枪如同长虹贯日一样，杀进了对面的凶兽群。可怜那些从传送阵中出现的凶兽，刚看到敌人，就立马被骷髅骑士手中残忍的长枪变成了一具具尸体。新出现的凶兽看到同伴的惨死，刚想扑上去，上前撕咬近在咫尺的骷髅骑士。但是骷髅骑士的战略思路很清晰，刚冲锋完的骷髅骑士立马分作两队向后撤去。紧接着，后方另一支骷髅骑兵向凶兽发起了冲锋。那些新出来的凶兽还没反应过来，就先被骷髅骑士的战马撞飞。那些凶兽纷纷被撞飞在半空中。然而骷髅骑士可不会给他们任何喘息的机会。没等这些凶兽落下来。骷髅骑士的长枪便猛地一戳而上，将这些凶兽全部击杀在半空。仅仅一个照面，就已经有十几只凶兽死在了骷髅骑兵的屠杀中。由于这些凶兽全部都是 BOSS 级，所以苏天又获得了十几次召唤骷髅骑兵的机会。苏天毫不犹豫将新得到的骷髅骑兵也召唤出来。这下骷髅骑兵从一开始的对凶兽的小优势变成了碾压。尽管后来有不少凶兽试图飞上半空，对骷髅骑兵进行消耗。但是在这个锁龙塔有限的空间内，这些凶兽根本飞不了多高，而骷髅骑兵仅是一个冲刺，手中长枪就刺穿了他们的身体。而苏天疯狂屠杀凶兽的骇人景象，让在锁龙塔外观看战斗的御龙使们都亚麻呆住了。这场面也太残暴了！我在荒域猎杀凶兽的时候都没这么残暴，这小子是个狠人啊！我说，咱还进去救人吗？救人？我看现在这情况，救凶兽还差不多。难怪苏天不好好站位。有这样的实力，寻找站位的应该是凶兽才对。而与御龙使们的震惊不同，此刻锁龙塔的其他职业者则是一脸懵逼。他们除了感觉到整座锁龙塔在地动山摇外，没有在传送阵内见到一只凶兽。尽管他们不停在用觉醒仪联系自己的教官，但是却没有一个御龙使回应，因为他们都在观看画面中苏天的杀戮盛宴。第四十五章：灵风锁龙塔。锁龙塔的第九层空间内。苏天正率领着自己的骷髅骑士，疯狂地屠杀着眼前的凶兽。骷髅骑兵手中的长枪，如同死神的追命符一般，每一波刺下都有十几只凶兽丧生。新出现的凶兽明显发现了不对接近的地方，他们想扭头逃跑，但是还是经不住苏天身上的味道的诱惑，身体不受控制地向苏天冲去。而结果很明显，这群平时张牙舞爪的凶兽，如今面对骷髅骑兵就犹如羊入虎口。他们刚一现身，想向苏天扑去。就被骷髅骑兵的长枪戳了好几个血窟窿，而只要骷髅骑兵击杀了凶兽，苏天就会把新得到的骷髅骑兵也召唤出来，加入到这场围歼战中。此时，锁龙塔外的御龙师们看着这血腥的场面，都有点绷不住的
，看向了风清。风哥，你从哪儿找来这么一个小怪物？我看他的境界也就黄金初期啊。是啊，一个黄金初期的职业者怎么会这么强？竟然能一个人追着一群黄金级的凶兽打，这还是我们认识的黄金级职业者吗？而且这小子是什么职业？看他指挥的那些奇怪生物，也不像凶兽。这小子难道不是什么御兽师之类的吗？我查到了，他指挥的这种生物叫骷髅骑兵，是一种亡灵生物。亡灵生物，能指挥这种东西的只有一种职业，那就是召唤师。召唤师，这怎么可能？谁不知道这职业是出了名的下水道？众人听到召唤师的这个推测，都连连摇头，否定三连。说实话，这个推测还没有御兽师合理。如果说苏天是御兽师的话，还能解释成是其他人帮他驯服凶兽，从而达到了今天的实力。要是召唤师的话，就完全说不通了，因为召唤师的职业特性。就算是有外力帮助苏田，苏田的实力最多也就达到正常水准，不可能做到这么逆天的程度的。而坐在观战席的风清，看到苏田在索隆塔内逆天的表现，他那颗悬着的心终于放了下来。随后他又看着其他玉龙时，震惊疑惑的表情，他心中暗自庆幸，幸亏有他那位老友通知他，要不然苏田这么好的苗子，恐怕就被别人抢走了。然而，人类的欢喜并不相同，比起一脸春风得意的风清。此时，坐在观战席一旁的李冰则面如死灰。他看着画面中苏天疯狂屠杀凶兽的画面，以及他的侄子李飞在索隆塔内没有看到一只凶兽在那疯狂大叫的场面，他心里如遭雷击。他刚刚看到苏天捏碎又瘦猪，心里还暗自嘲讽：苏天不但人实力低微，还没有自知之明。他甚至都想象到苏天被凶兽围攻、提前离场的画面了。然而，老天给他开了一个天大的玩笑。苏天非但没有被凶兽逼得提前离场，反而现场表演一波以多欺少的场面。李冰怎么也没有想到，自己辛苦训练两年半的侄子李飞，竟然会这样输给苏天。怎么样，李老鬼，你是现在就把神风靴和玉龙战机交给我，还是等苏天出来，你亲自将玉龙战机交给他？风清一脸春风得意的向李冰伸出双手，急什么？还早着呢，我倒要看看，这么多凶兽，你那学生还能撑多久？我就不信。他的灵力没有耗尽的那一刻，李冰反手甩开了风清伸出来的双手，并咬牙切齿地盯着画面中的苏天。然而，事情被有没有像李冰想的想的那样。苏天的职业是召唤师，他动用灵力的地方，只有在释放召唤物的时候的一缕灵力而已。而骷髅骑兵被召唤出来之后的战斗，完全不损耗苏天自己的灵力。再加上苏天自己的神级杀敌系统会不断增加苏天骷髅骑兵的数量，所以被消耗的不是苏天。反而是那些不断冲出来的凶兽们。又过了十几分钟后，整个索隆塔第九层内在没有一只活着凶手在喘气，整个塔层内全都是堆积成小山一般的凶兽尸体。除了这些密密麻麻的凶兽尸体外，最引人注目的就是那一排排，如同训练有素的士兵一般，横枪立马的骷髅骑兵。昨天看着面前的骷髅骑兵，这些骑兵的数量已经达到了200多只，这还要多亏索隆塔凶兽的高质量，每一只都达到了 BOSS 级，而且。经过这波杀戮，他的骷髅骑兵都得到了不少的提升。骷髅骑兵，力量 1,490 敏捷 1,490 体质 1,490 生命值 14,900 综合属性点 4,470 他现在每只骷髅骑兵的综合属性来到了 4,000 多点，这实力已经来到了黄金级中期。而这样黄金级中期的骷髅骑兵，自己有整整200只。不过这还不是自己目前的最终目标。他现在下一步的动作，就是出去以后拿到荒域的通行证，在荒域里疯狂刷怪，将所有骷髅骑兵的战斗力都提升到主宰级。到时候他就拥有了一支几百名主宰级强者组成的军团。要知道，现在世界上的一些小国家，连一百名主宰级的强者都凑不出来，而他一挥手就是几百名的主宰级强者，这实力谁听了不害怕？而此时负责记录的教官也在大屏幕上刷新了所有人的数据：苏天击杀凶兽数量。一百八十只，李飞击杀凶兽数量零，张可击杀凶兽数量零，白静击杀凶兽数量零。观看索隆塔考核的所有御龙使看到大屏幕上公布的成绩，纷纷倒吸了一口凉气。除了苏天以外，其他进入索隆塔考核的职业者击杀的凶兽数量都是零蛋，而苏天本人竟然击杀了索隆塔内的凶兽整整一百八十只。自从索隆塔被那位大人创建以来的三百年内，第一次出现这种事情。灵风索隆塔，这不仅仅是创造了索隆塔的记录，更是所有御龙使想都不敢想的事情。走出索隆塔的苏天
在所有玉龙时使震惊的目光中，来到了风清的面前。风叔，全拿下，一扫光。随后，苏天和风清露出饥渴的眼神，看向坐在一旁的李冰。李冰被苏天二人的眼神看得直发毛，他咽了口口水。行了，别用你们那种奇怪的眼神看着我，输就输了，老子又不是输不起。说着，就将神风靴扔给了风清，又从身上摸出了玉龙战机独特钥匙，交给了苏天。而这时，一脸懵逼。从锁龙塔出来的李飞，才从别的玉龙石口中了解到了事情的经过。他一脸震惊，看着那个比他还年轻几岁的苏天，眼中写满了不可置信。但他还是心有不甘，一边追上李冰离开的脚步，同时扭头看向苏天，豪气干云的说道：“我回去会加强修炼的，苏天，你等着，早晚有一天我会跟你在顶峰相见。”可苏天丝毫没有被李飞的豪气干云给震慑到：“谁要跟你顶峰相见？我要你在山下仰视我。”第四十六章。荒域通行证，这就是玉龙战机的钥匙。苏天将手中一件形似三角形的金属物品在空中抛来抛去，这东西准确来说应该叫权限钥匙才对。它的主要功能就是更改战机的使用权限。风清伸手抓住苏天抛来抛去的钥匙，对苏天介绍道。随后，风清告诉了苏天这东西的具体使用方法。只要将这钥匙靠近觉醒仪，那么就可以将钥匙中隐藏的信息在觉醒仪中展示出来。其中就蕴含着更改战机权限的功能。只要苏天拿着钥匙更改权限，那么他的觉醒仪就拥有使用玉龙战机的功能了。接着，苏天要自己设置一个智能的称呼，以后只要苏天冲着觉醒仪呼叫这个亲密的称呼，那么玉龙战机就会随叫随到，而且是24小时不休息的待命。苏天在听到清风的介绍后，便开始实际操作起来。他先将钥匙靠近自己的觉醒仪，将操作权限更改到了自己的觉醒仪上，随后。为了方便记住称呼，他按照自己前世使用手机的习惯，将智能称呼设定成为了“小咪”。此时，在一处隐蔽的角落里，负责锁龙塔一切事宜的游教官拿出了一个特殊的通讯器。这个通讯器不仅外表是由一种不知名凶兽的鳞片制成，拥有屏蔽其他职业者精神探查的能力。在这个通讯器里边，也只有一个号码。游教官迅速按到了那个号码，并拨打了过去。“是小游啊，怎么突然给我打电话？是锁龙塔那边？”出了什么事情吗？电话那头的声音虽然表面上听起来平平淡淡，但却隐藏着一丝令人升起敬畏之心的圣意。龙老，确实是锁龙塔出现了事，这件事晚辈实在解决不了，所以才来请教您老。说着，由教官将一段战斗录像发给了通信器对面的龙老。龙老看着苏天指挥骷髅骑兵疯狂屠杀凶兽的场景，平常稳如老松的他也吃了一惊。好家伙， 1 8岁的黄金级已经够逆天的了。能以黄金级的实力追着一群黄金级凶兽砍的，更是逆天中的逆天。那群连通锁龙塔空间的凶兽是他亲自豢养的，里面的凶兽有多强，他是再清楚不过的了。能够以一人之力消灭180头这种级别的凶兽，苏天的实力恐怕比一般的主宰级职业者还要强。光凭这样的战绩，他的实力已经达到了主宰级了。给他颁发主宰级的荒域通行证。龙老在思考再三后，给出了由教官这样的指令。好的，请龙老放心。这是我马上去办。尤教官对老人的话不敢有任何的质疑，他马上去着手为苏天办理主宰级的通行证去了。而在龙神宫，一处隐蔽的空间内，一名发须皆白的老者正悬浮在半空中，浑身龙气四溢，看着通讯器中的视频。没想到，在我寿命将近的时候，还能看到我龙国出现这样的天才，真是天佑我龙国啊！在锁龙塔的一处办公室内，苏天和风清二人正在等着领取奖励。这老油子跑哪儿去了？半天都没来，还想不想干了？在办公室内翘着二郎腿的风清，将桌子上的茶水都喝完了好几壶。哎，风老哥别生气，我这不就来了吗？有教官推门而入，冲苏天二人陪笑道。风清看到出现的尤教官，心中也开始暗暗期待起来。不知道苏天做出的成绩，能拿到什么级别的通行证？哦，苏天，阿布，是苏老弟，你的通行证审核已经下来了。尤教官面对苏天，不敢有一丝的怠慢，毕竟眼前这人。可是能引起龙神注意的职业者，将来必定前途无限。他得趁现在就把大腿暴露。切，少跟我们家小天套近乎！快说，到底通行证的事儿怎么样了？风清哪里还不知道？尤教官心里的那点小九九，苏天也看向了尤教官。毕竟荒域的通行证才是他参加这次锁龙塔考核的真正目的。哎，你瞧，我差点把正事都给忘了。苏兄弟，经过高层的审核，最终决定颁发给你主宰级的通行证。尤教官从自己身上摸出了主宰级的通行证，递给了面前的苏天。主宰级的通行证，苏
。虽然风清早对结果有所预料，但他也没有想到，高层会对苏天开放如此高的权限，那可是主宰级的通行证啊！按照正常玉龙军的进阶时间，至少要在玉龙军中磨练十年才能拿到。而苏天呢，直接一步到位。苏天接过由教官递来的通行证，心中暗自窃喜，有着主宰级通行证的权限，自己就可以深入荒域击杀更多的凶兽。不过，苏兄弟，主宰级荒域的深处。很有可能会遇到兽潮，还请苏兄弟多加小心。小心！苏天心中笑笑，该小心的是荒域中那群凶兽才对吧？他巴不得遇到兽潮呢。自从上次在国际秘境中击杀的那波兽潮后，他已经好久没有那么痛快的击杀凶兽来增加自己的属性点了。谢谢尤教官。苏天向面前的教官道了声谢后，就准备拿着通行证出去。在他心里，还一直记挂着天海市的情况。虽然只过了几天，但他还是有些不放心。始源之门的封印到底能撑多久？苏兄弟，等一下，我还有个东西要送给你。这是目前玉龙军中探索荒域区域的地图，你拿着它就可以避开很多危险。尤教官见苏天要走，赶忙出声叫住苏天，并将一份资料传到了素谦的觉醒仪上。风清看着有教官的动作，心中有些吃惊。要知道，每份荒域的最新地图都是职业者用血肉拼杀出来的，因此每一份地图资料都价值不菲。一份最新的地图资料。足够卖上百万龙国币，这小子为了抱大腿，还真肯下血本啊！面对由教官递来的荒域资料，苏天欣然接受，又便宜不占王八蛋，多谢尤教官。苏天含笑点头回应。苏天抚摸着玉龙战机上的座椅，脑海中浮现出风清那幸灾乐祸的表情。按照风清的话来说，这玉龙战机可不是任何一名玉龙使都能拥有的，而是需要军功点兑换的。他听说李斌可是整整花了两年的军功点，才兑换了这么一辆玉龙战机。平常开都不舍得开，生怕有一点刮蹭。李斌本来想着，苏天只是一个刚进阶的黄金境界职业者，肯定会输给自己培养了数年的李飞，才答应拿玉龙战机做赌注的。但是没想到苏天的惊人表现，直接让李斌赔了夫人又折兵。小咪，出发地点：主宰级荒域入口处。随后只听一阵电子机械声，在整个玉龙战机中响起。遵命，主人。还有一分钟到达。一分钟。苏天脸上露出难以置信的表情。他可是用地图导航过，从这里出发到主宰级的荒域入口处，就是打车也得将近一个小时。而现在玉龙战机仅用一分钟就可以到达，这速度，真不愧是主宰级强者才能用得起的战机啊！第四十七章进军荒域，龙国的主宰级荒域入口处，一架威风凛凛的玉龙战机穿破层层云海，停在了半空中。快看，是玉龙战机，看来又是哪个玉龙使大人来荒域练级了，而且来的肯定还是玉龙使中的强者。众人目光齐刷刷的向玉龙战机上望去，然而让众人没想到的是，等玉龙战机稳稳的停落在地面上，从战机舱中走出了一个身高一米八十二、身姿挺拔的少年。几名玉龙军看见出现的是名少年，都纷纷一愣，随后他们又恍然大悟起来，心想这肯定是某位玉龙使大人带弟子来荒域试炼呢。但是等他们向战机内冲了几眼，却发现始终只有苏天一个人出来。小兄弟，你家长辈呢？是啊，小兄弟，这可是主宰级的荒域，不是你这种黄金级的职业者可以来的地方。还是叫你上你家长辈一起庇护你试炼吧。这些玉龙军人没有因为苏天是黄金级职业者来到主宰级的荒域入口处，而对他进行嘲讽和鄙夷，反而有一丝丝担心他。毕竟他们可是守卫龙国的玉龙军，他们不想看到有任何一个职业者死在黑暗凶兽手里。没有长辈跟我一起来，这是我的主宰级通行证，请你过目。苏天打开右手上的觉醒仪。上面显示的正是自己新得到的主宰级通行证。随后，玉龙军众人看清觉醒仪显示的信息，确实苏天以黄金级职业者获得了主宰级的通行证，顿时发出一阵惊呼。但随后，几位玉龙军人肃然起敬，立即敬礼。他们心中很清楚，苏天能以黄金级取得主宰级的通行证，那将来的潜力肯定是无穷无量的，肯定是能够守护龙国一方的强者。对于和他们共同守卫龙国的人，他们打心里认同、尊敬。苏天也马上回了一礼。对于这些守卫荒域的军人，他也是从内心里尊敬。如果没有他们守护荒域，防止荒域中的凶兽闯入各个城邦，那么又哪里来的他们这些职业者的平稳发育？随后，苏天在众人羡慕的目光中，坐上玉龙战机，向荒域入口飞去。片刻后，刚一进入荒域的苏天，就感觉到四周的黑暗气息浓郁无比，比他在国际试炼秘境中遇到的黑暗气息还要浓郁，几乎可以和那始源之门渗透出来的黑气相当。随后，在传送阵的光芒慢慢消散，苏天才逐渐看清了眼前的景象。这真的是荒域吗？
，只见在他眼前，有无数上百米高的怪树，有些怪树的顶部甚至已经直插云端，还有许多苏天在外界闻所未闻数十米高的奇花异草。如果不是空气中不断传来腐臭的黑暗气息，以及半空中的黑沉沉的乌云，苏天几乎要以为眼前的场景是人间仙境了。他在资料库查找过，所谓荒域，并不是像他名字上说的荒凉，相反。而是人类还未开阔的未知区域。据说荒域在数百年前曾是一片大沙漠，但是在某一天，第一个始源之门出现在了这里，随后释放出了无数的黑暗气息与黑暗凶兽。但令人费解的是，这些新出现的黑暗凶兽从来不会踏出荒域一步，只会随着始源之门释放黑气的范围，这些黑暗凶兽的活动范围才会变大。最初的人类也曾进入探索，那时人类中还没有出现职业者，进入到荒域的人。大多都成了凶兽的腹中饱餐，但是同样，人类发现了异样的地方，那就是一旦人类的探查者到达荒域的边缘，哪怕近在咫尺，那些黑暗凶兽也不会对人类发起哪怕一次攻击。这些黑气，仿佛对凶兽来说如同雷池一般，让他们不敢逾越一步。即使到了后来，蓝星上出现了大量的始源之门口，不断释放黑气，释放黑暗凶兽，使得蓝星大乱，但是荒域中的凶兽仍然没有离开荒域一步。蓝星上的众国发现了这一幕。心中虽然高兴，但同样也不敢有一点马虎。在蓝星各国的齐心合力下，将蓝星上的黑暗凶兽迅速镇压，直到趋近稳定的状态。最后，以龙国等五大国为首，展开了联合会议，决定对荒域设定防线。毕竟，谁都知道，荒域中的始源之门是出现最早的，里面的黑暗气息也是最浓郁的。一旦里面的黑暗凶兽在某一天突破荒域，在蓝星上肆虐，恐怕蓝星根本抵挡不住。所以，为了防患于未然。蓝星众国一边在荒域四周设置好自己的房卡，一边不断派出职业者，在荒域中进行探索，并最终对荒域进行评级。只有主宰级以上或通过特殊考验的黄金级职业者，才能进入荒域进行历练。这样做的目的有两点：一是通过职业者斩杀凶兽的数量，遏制将来荒域凶兽对蓝星造成的伤害；二是他们想让这些职业者在荒域中探索的过程中，找到那扇最先出现的始源之门，也许就能破开。黑暗凶兽突然出现在蓝星上的秘密，然而苏天并不关心这个，他现在要做的事就是尽快提升实力，以应对即将到来的天海市危机。随后，苏天从玉龙战机上下来，并将战机设置成了隐身跟随模式。毕竟自己是来刷怪的，带着一个战机实在是太显眼了。而玉龙战机的制造材料是由非常坚硬的龙龟甲制成，其防御力足可抵挡至尊级强者的一击，所以在这荒域中。他并不担心玉龙战机会被什么飞行的凶兽损坏之类的。再说了，就是有些刮蹭他也不心疼，毕竟这战机只是他打赌赢来的，又不是辛苦赚来的。随后，苏天从身上拿出了一颗黄金级的右手珠，先从黄金级的开始刷。苏天并没有像进入荒域的其他人一样，去主动找凶兽来杀，那样的话效率实在太慢了。没有像他这样捏碎右手珠，引发兽潮来得快。接着，只见苏天单手用力。手中的乳白色珠子发出咔嚓一声，右兽珠应声而碎，一股奇异的香味慢慢附着在苏天的身上。而随着香味的扩散，以苏天为中心，方圆十里的凶兽都开始躁动起来，并向苏天的方向狂奔去。在荒域的一处碎石堆内，不断从里面传出噼里啪啦的爆炸之声，整个碎石堆也在一阵阵的震动中不断有碎石倒塌，显然里面正发生着激烈的战斗。在密集的碎石堆中。有一道银色身影不断在其中来回穿梭，那是一条身长数十米、黄金级巅峰的银甲巨蟒。此刻，它不断围绕着碎石堆中心的一支龙国小队，口中不停地释放着毒物，试图找出这支龙国小队防御薄弱的地方。马德，难道我纪伯长英明一事，今天就要交代到这儿吗？我早就提醒胖子不要偷那枚蛇蛋，这下好了。坤虚，你少在这血口喷人，难道不是你说蛇蛋大补，让我去偷的吗？好了，现在不是互相指责的时候，安心防御。我已经向荒域大厅里发出求救信号了，一会儿就有人来支援我们了。这是龙国小队中的队长安木，厉声制止了众人的互相指责。此刻他心中也暗自懊恼，他没有想到荒域中的凶兽，虽然有的等级不高，但却又有各种千奇百怪的能力，比如眼前这银甲巨蟒，竟然拥有释放特殊毒物、让吸入者属性大幅度降低的能力。他们竟然在一个不提防下，纷纷吸入了毒物。全身的属性点都降到了主宰级以下，要不然他们这支主宰级的小队也不会被一条银甲巨蟒给死死围住。安木看着眼前越来越薄弱的防御光幕，心中不由一沉。难道他们真的都要交代到这里了？然而此时异变突起，
，原本想要再次喷出毒雾，发动攻击的银甲巨蟒突然身形一停，向某个方向冲去，留下了一脸懵逼的龙国小队众人。第四十八章幼兽开刷，看着银甲巨蟒突然离开，龙国小队众人都是一愣，随后众人都看向了队伍前方的安木。安木此时也陷入了沉思，按理说他们偷了银甲巨蟒的蛇蛋。银甲巨蟒应该会和他们不死不休才对，怎么会突然离开了？但是不管什么原因，这件事对他们来说是件好事。虽然我现在不清楚银甲巨蟒离开的真正原因，但是为了防止他去而复返，大家要抓紧时间恢复伤势。在安木的指挥下，队伍中的牧师开始施展净化技能，为队伍中的其他人去除之前所中毒物的负面效果。感受到自己的属性点正在慢慢恢复，众人神情中露出了欣喜之色。他们作为职业者，属性点的强弱。几乎就决定了他们的生死，而看到接受自己治疗成功的牧师，心中也松了一口气，因为之前银甲巨蟒一直释放毒物，导致即使他使用净化技能，效果也微乎其微。现在终于能为队友去除负面效果了。可就当安木站起身来，想对面前的队员说出自己下一步的计划时，突然众人的觉醒仪上都发出了消息的震动声，通报：坐标 531.626 有觉醒者捏碎了幼兽珠，预计将引发三千数量的黄金级凶兽兽潮。请有能力的主宰吉隆国职业者前去支援。看到觉醒以上的消息，安木小队等人才明白，刚刚那条银甲巨蟒离开的真正原因，原来是有人使用了幼兽珠这种东西。以幼兽珠的能力，难怪会让那条银甲巨蟒放着蛇蛋不要扭头就走。队长，我们要不要去支援？刚刚恢复伤势的纪伯长背负起身上的长剑，向安木询问道。随着纪伯长的询问，队伍中的其他人也将目光看向了安木。当然要去。不管对面那支队伍是出于何种目的捏碎的幼兽珠，但如果不是幼兽珠的效用，又走了银甲巨蟒，今天我们所有人都有可能死在这儿，这可是救命之恩。在安木看来，捏碎幼兽珠的只可能是一支队伍，但是现在这种情况已经不是一支小队能对付得了的，他们需要支援，而自己小队必须去支援。一方面，对方和他们一样是龙国职业者，是同胞；另一方面，对方更算得上是救了他们小队一命，可以称得上是救命恩人。哪怕再危险，他们也要去。队长说的对，咱们必须去。咱们虎鲨小队可不是忘恩负义的小人。现在恩人有难，咱们可不能见死不救。我也同意。安木看到面前队友们的表现，笑着点了点头。这些队友们虽然平时马马虎虎，但在大是大非上从来不会出错。行，既然大家都同意，那咱们出发。随后，安木便带着自己刚恢复好几分伤势的队友，向即将爆发兽潮的坐标赶去。苏天看着前方的滚滚烟尘，他知道这是兽潮出现的前兆。那就看看这荒域中的兽潮能给我带来多少收益。说话间，苏天的灵力如飞蛾扑火般，源源不断的注入到右手的召唤手环内。随着一阵阵乌光亮起，在苏天的面前出现了两百多只骷髅骑兵。苏天竟然将所有的骷髅骑兵全部给召唤了出来。两百多名骑兵犹如军团一样矗立在苏天的面前，手中骨枪闪烁着寒芒。数百名骷髅骑兵纷纷横枪立马，杀气腾腾，黑漆漆的空洞眼眶望向远方的兽潮，令人望而生畏，浑身上下充满了死亡的气息。杀！随着苏天的一声令下，其中数十只骷髅骑兵如同一支利剑冲向了面前的兽潮。在骷髅骑士的技能冲锋的加持下，每只骷髅骑兵的的力量都达到了四千多点。数十只骷髅骑兵一起冲锋的威势，面对眼前的凶兽，简直就是碾压级的攻势。很快。骷髅骑兵就在兽潮中撕出了一个口子。正当两侧的凶兽想要冲上去包围这只骷髅骑兵的时候，剩下的一百多只骷髅骑兵又分作两支队伍，向着两侧的凶兽绞杀而去。在两支骑兵的相继冲锋下，又是一阵凶兽痛苦的嘶吼声响起。这些分散开来的凶兽很快便被那两只骷髅骑兵分别绞杀干净。丁，恭喜您击杀铁甲蟒，基础属性点加一。丁，恭喜您击杀火尾狐，基础属性点加一。在苏天耳旁。正不断传出系统的提示声。按照苏天估计，面前的凶兽潮至少有三千多只凶兽。只要将这批兽潮击杀了，那么它的基础属性点将会再次增加三千多。也就是说，到时候它的骷髅骑兵基础属性点会达到五千，再加上骷髅骑士的冲锋技能，那么它的每一只骷髅骑兵的攻击力将达到一万五。就算是闯荡主宰级区域的荒域，也绝不在话下。唯一可惜的是。随着他进入到黄金级，他击杀每一只黄金级销售获得的经验值也大打折扣。按照每击杀一只凶兽，只得到了 0.01% 的经验来看，他至少要击杀一万只凶兽才能进阶主宰级。一万只凶兽，这对于别人来说是可能是个天文数字，但对于拥有数百只骷髅骑兵的苏天来说，
，这事并不难，只不过是多杀几波兽潮而已。苏天扭头看向远处的战场，发现凶兽的数量比苏天刚开始看到时已经大大减少了很多。毕竟随着时间的推移，骷髅起兵的战斗力只会越来越强，这些凶兽死亡的效率也会很变得越来越快。而且，即使凶兽中有比较实力强劲的凶手，例如一些天生力气强大的石甲熊，但是他们的速度却非常缓慢。很快就被骷髅骑兵牵着鼻子走，用放风筝的打法慢慢消耗致死。当然，也有速度型的凶兽，例如银甲巨蟒，这种凶兽会迅速追上骷髅骑士，对其发动毒物攻击。但是骷髅骑士本身便是死物，不惧银甲巨蟒发出来的毒物。而且，即使是被银甲巨蟒追上了，骷髅骑士冲锋所爆发出来的战斗力丝毫不弱。只见其中一名骷髅骑士只是策马一个冲锋，手中长枪一点寒芒先到，随后枪出如龙，便将银甲巨蟒刺了个对穿。这便是属性全方面提升的好处，你打得过我，但追不上我，我可以慢慢消耗掉你。就算你能追得上我，但你又打不过我，哎，气不气？半个小时后，在最后一只火焰狮的怒吼声中，这场战斗终于落下帷幕。战场中央三千多只凶兽全部被苏天的骷髅战士击杀。在这场战斗中，苏天的骷髅骑士一共击杀了三千六百只普通凶兽，三十六只 BOSS 级凶兽，骷髅骑兵，数量二百六十三。等级黄金，技能冲锋，可造成 300% 伤害。攻击 5,090 敏捷 5,090 体质 5,090 生命值 50,900 综合属性点 15,270 苏天看着面前漂亮的属性面板，心想：这次来荒域果然是正确的选择。这还只是主宰级荒域的外围，就能击杀这么多黄金级的妖兽。如果往核心区走，按照资料来说。那里的凶兽密集程度会变得更多，自己获得属性点的速度也会更快。要知道，这场战斗他才用了不到半个小时，这是何等惊人的提升速度！他现在的综合属性点已经比一般的主宰级强者还要强。此时，苏天扭头看向了战场中心的地面，此刻在地面上全部都是各类凶兽爆出来的各种装备，掉落在地上闪闪发光，将这片战场照耀的如同一片宝地一般。苏天一挥手。将这些装备无论好次，全部收到那道系统的空间中。虽然他用不到，但是可以将这些东西日后拿来换龙国币。走，赶下一趟。第四十九章救命恩人神秘小队。随着苏天举起右手的召唤手环上一阵特殊的光芒闪过，战场中央所有的骷髅骑士都化成一道道乌色流光进入到手环之内。虽然在这场战斗中，苏天的骷髅骑士只受伤了很少的微伤，但是苏天战斗一向谨慎。他要在每一次战斗中都要让自己处在巅峰的状态，所以他才要将所有的骷髅骑兵都收纳在自己的召唤手环内进行疗伤，以恢复他们身上的伤势。随后，苏天拿出了当初索隆塔尤教官交给他的那张关于主宰及荒域的地图，他便别了一下方向，在东北方向一处叫月牙湖的地方，有许多水系的凶兽，而且数量分布很密集，在地图上甚至被标注为红色警戒区域，足足有四千多只凶兽。因为月牙湖的凶兽不但是稀有的水系凶兽。而且个顶个的漂亮，是的，你没听错，就是漂亮。据苏天在地图上了解到的资料，这些生活在月牙湖的凶兽，和前世自己看电影中的美人鱼非常相似，不仅外貌清冷美丽，如同不食人间烟火一般，而且身材十分哇塞，让人看了就血脉粉张。当然，这可不是什么前世看到的童话故事，更不是什么荒域中的天上人间，这些凶兽是真正的危险。那些美丽的外表只是他们的掩饰，这些月牙湖的特殊凶兽。会通过歌声来迷惑职业者，使他们陷入到声音制造的幻觉中，从而无声无息地死在月牙湖中。因此，月牙湖也叫血牙湖。苏天稍微辨别了一下方向，便将全身的灵力凝聚到双腿上，随后轻轻用力一跳，竟然一下跳出上百米的距离，甚至还能做到在半空中滑行。这就是黄金级境界独有的能力——滞空。在这个世界中，虽然黄金级境界的职业者无法像主宰级一样凌空踏步，但是却可以做到。像苏天前世所看到的那些武侠小说中一样，类似于青洞的步伐，只需要将些许灵力灌注到双腿中，便可以一跃数十甚至数百米的距离。这也是为什么苏天没有召唤出玉龙战机赶路的原因，因为他前世在看武侠小说以及武侠影视作品的时候，就在小时候想过像那些作品中的侠客一样施展如履平地的轻功，没想到这个世界到达黄金境界就可以拥有这种特殊的能力，所以他在达到黄金级境界时，一直都想试一试。只不过因为索隆塔的缘故，一直没有腾出空来。现在方圆十里的凶兽都被他击杀了，他可以肆无忌惮地施展轻功赶路了。在苏天慢慢适应了制空能力后，
，它的速度也变得越来越快，每次滞空的距离也从上百米变成了四五百米的距离。好，就保持这个速度，看来用不了多久就能到月牙湖了。就在苏天准备以这样的速度接着前进的时候，突然他感觉到他的前方的半空中有几道身影飞过，往他身后的方向飞去。这是主宰级的职业者，只有主宰级的职业者才会施展凌空飞行。苏天说不羡慕是假的，哎。要想达到主宰级，自己至少还得再努力半天，甚至一天才能做到。要是有别的职业者听到苏天这话，一定会被气得吐血。要知道，一般的黄金级职业者，要想突破到主宰级，短则四五年，长则十年，也不一定能做到。随后，苏天便接着动用制空能力，一跃数百米，向月牙湖赶去。此时，刚刚从半空掠过的五名主宰级职业者，也发现了苏天奇怪的身影。他们正是安木所带领的小队。这家伙。怎么回事？难道没有收到觉醒以上的消息吗？为什么朝兽朝爆发相反的方向跑去？哎，现在的龙国年轻人真是一代不如一代，一点团结精神都没有。手中抱着一个巨大蛇蛋的胖子，看着苏天离开的背影，摇头叹息道：“胖子，早就劝你说买副眼镜了，你没看到那个人用的是制空能力的吗？而且我刚刚擦身而过时，用水魔眼查看了他的境界和样貌，他看起来只是一个刚毕业的学生，等级只有黄金级。”瘦弱的坤虚摸了摸自己仅剩的一只蓝色的眼睛，黄金级，这样的家伙是怎么到主宰级的副本里面的？难道门口的玉龙君们没有仔细审查好吗？一名手持法杖的牧师摆弄了一下手中的法杖，皱着眉说道：“看来过了太久，你们都忘了那个规定了。在玉龙军中，立有大功的玉龙使是有特殊权利带一名弟子进入主宰级区域的荒域进行试炼的。”背负长剑的纪伯长向疑惑的几人解释道：“哦。”原来是被人带出来历练的小崽子呀，难怪。看他那蹦蹦跳跳的慌张模样，估计是刚刚看到兽潮，被吓得回家找师傅了吧。哈哈，胖子抱着差点掉落的蛇蛋，哈哈笑道。此话一出，队伍中的其他人也露出了鄙夷的神色。他们并不排斥这种特权，毕竟这种特权在某方面来说，还是利于一些天才的成长，对龙国整体实力的提升也都还是有利的。但他们讨厌的是那种明明享用了特权，但自身实力却不咋地的人。这样的人既浪费了资源，也浪费了国家对他们的期望。好了，这件事的讨论就此打住。别忘了，我们这次出动的真正目的，是支援我们的救命恩人。我们在路上多耽搁一分钟，对我们有救命之恩的小队，就可能多一分危险。安木最终出声，打断了众人的讨论，并告诉了他们现在事态的紧急性：数千只凶兽组成的兽潮是不容小觑的，而职业者的灵力却是有限的。如果他们不能赶在捏碎又受猪的那只小队，灵力耗尽前赶去支援的话，那么很有可能造成那支小队的人员伤亡，对于意外获救的他们来说，这简直是莫大的罪过。所以众人才在听到安木的催促后，都纷纷都加快了飞行的速度。不一会儿，他们就到达了觉醒仪显示的坐标处。但是令他们没有想到的是，他们到达坐标后，看到的却是如同地狱一般的场景。只见无数只凶兽的尸体横七竖八的倒在战场中央，整片大地都被染成了血红色，地上的凶兽断肢残骸，数之不尽。这里仿佛经历了一场无比惨烈的大战，而更让人震惊的是，他们在这战场中央没有找到一丝职业者的气息。也就是说，解决掉这么多凶兽的职业者已经安全离开了。这可是数千只凶兽引发的兽潮，到底是哪支小队有这么强的能耐，可以在这么短的时间内解决？要知道，从他们接到兽潮爆发到他们到达坐标的地点，还不到一个小时啊！第五十章不可思议的战绩。正当安木小队等人疑惑的时候。从半空中又出现数十道身影，缓缓地落在了战场中心。这些人正是之前接到位置信息赶来的主宰级职业者们。等他们刚看清地面上的场景，也被眼前这惨烈的战况吃了一惊。随后，众人看向最先出现在战场的安木小队：“安队，这些凶兽都是你们杀的吗？没想到几天不见，安队，你们的实力都已经提高这么多了，竟然能够对付兽潮了。是啊，你们要是可以应付得了，应该早在公屏上发的消息。”这样，兄弟们也不用大老远赶来了。听着众人七嘴八舌的议论声，以及感受到从他人身上传来热切的目光，安木小队的其他人脸上顿时浮现尴尬的神色。实不相瞒，各位，这片区域死亡的凶兽跟我们一点关系都没有。我们也是刚刚赶到这边的战场。身为队长的安木一脸苦笑的向众人解释道：“什么？不是你们？那会是谁？要知道，现在这片区域现在已经几乎聚集到了所有的主宰级小队。”如果灭杀兽潮的队伍不出现在我们之中的话，难道是新来的小队吗？不止互相疑惑的众人，就连安木也想不通。
，能在这么短的时间内解决兽潮，哪怕是在他的认知中，在主宰级荒域练级的那几支天才队伍都不一定能做得到。到底是谁能在这么短的时间内解决掉了一片兽潮，还救了他们的命？就在疑惑时，纪伯长提出了一个主意：“队长，我们可以查看主宰级荒域上凶兽击杀的排名榜啊！这支队伍击杀这么多凶兽，肯定榜上有名，数据远超其他小队。”在纪伯长的提醒下，众人才恍然大悟。对啊，还有排名榜，他们可以通过排名榜来查看到底是哪支小队灭杀的兽潮。于是，众人都纷纷打开自己的觉醒仪，查看起了排名榜的排名数据。然而，让他们意外的事情出现了：哪怕是现在排名第一的龙腾小队，所击杀的凶兽数量也不过才一千出头，跟现场密密麻麻、数量达到三千多头的兽潮完全对不上。也就是说，击杀兽潮的不是排名榜上任何一支队伍。随后，众人再次陷入了沉思。如果队伍排名榜上找不到对应的队伍的话，那么只有一种可能。但那种可能真的成立吗？真的有人可以做到吗？如果队伍排名榜上找不到对应的队伍的话，那么或许我们可以试试，查看一下个人排名榜，击杀凶兽的数量是否对得上。安木在一阵沉思后，说出了一个大胆的提议。这个提议让原本陷入沉思的众人再次将目光看向了安木。安老弟，这玩笑开大了吧？查看个人击杀凶兽的排名榜，你难道是想说有人以一人之力击杀了这片兽潮吗？以一人之力灭杀掉这片兽潮，这怎么可能？要知道，这可是三千只黄金级凶兽组成的兽潮，除非是至尊级的强者出手才有可能。而至尊级的强者怎么可能会有空来解决这种黄金级凶兽组成的兽潮？安木没有理会众人的质疑，而是自顾自地打开了觉醒仪，并将个人积分排名榜投影在了半空中。瞬间将所有人的目光都吸引了过去。尽管众人嘴上说是不相信，但是从积分排名榜出现的一刹那，所有人都自下往上的开始查找每个人击杀凶兽的数量。众人的目光一路查看到了前十名，前几名的数据排名还比较正常，都是击杀了数百只凶兽的存在。他们的名字众人也都认识，都是玉龙军中鼎鼎有名的天才天骄。然而，等他们的目光接着上移。看到积分排名榜上第一名的名字和数据时，都纷纷倒吸了一口凉气，因为就在第一名名次的旁边，击杀凶兽的数量竟然来到了 3,600 多只，而且这个人进入荒域的时间也只有一个小时左右，跟兽潮爆发的时间完全对得上。也就是说，真的有人以一人之力单刷了整片兽潮。此时，众人也注意到了第一名苏天的名字，他们从来没有见过，似乎是今天才出现的。众人心中又纷纷一惊，这个人难道是第一次进入荒域？依然有人第一次进入荒域就能做到单刷荒域兽潮，玉龙军中什么时候出现了这么一个妖孽天才，简直就是恐怖如斯。要知道，那可是三千只黄金级 BOSS 组成的兽潮，哪怕是像他们这样的主宰级小队，想要应付，也必须要受着小队联手才能应对。对方竟然一个人就能做到了，与其他人的震惊当场不同，安木小队的众人除了心头震惊以外，还更好奇这位以一人之力解决掉了兽潮的强者到底是什么模样。毕竟对方在无意之中还救了他们一命，对他们有救命之恩，他们可不能忙活了半天，连对方的样子都不知道。随后，安木点开了排名第一的信息卡，只见光幕上一阵变化，一张约莫十八九岁、和读者老爷们一样帅气逼人的英俊脸庞出现在众人的面前。众人看到光幕上那年轻英俊的脸庞，都是一阵惊呼，在他们心中都以为这个叫苏天的肯定是一个外表看起来经验丰富的中年强者，没想到竟然是这么年轻的一个少年天才。这，这不是我们在来的路上见到了那名黄金级职业者吗？竟然是他灭杀掉了凶兽潮。坤虚在看青光幕上的人脸后，发出一阵惊呼。这声惊呼很快就将众人的注意力吸引过去。坤虚，你没说错吧？这个苏天竟然只是一名黄金级的职业者。黄金级的职业者竟然都有能力灭杀兽潮。和他相比，我们这些年的修炼简直都练到狗身上了。和其他人的震惊惊呼不同。此刻，安木小队的众人正陷入石化中。没想到，他们辛辛苦苦寻找的救命恩人，竟然就是刚刚擦身而过的少年。想起他们几人在遇到苏天时说的话，安木觉得他们几人简直是猪八戒照镜子，里外不是人。另一边的苏天已经通过不断使用制空能力来到了月牙湖附近，手中拿出了一颗乳白色的珠子，再次捏碎。很快，整个月牙湖变得沸腾起来，无数的形似前世美人鱼一样的凶兽鲛人从湖中跃出。或吟唱歌曲，或凝聚出水流，向苏天发动攻击。就在那些水流快要命中苏天时，他面前乌光一闪，一支数百人的骷髅骑兵团赫然出现在他的身前，将所有攻击挡了下来。第51章。
不停刷怪，冲刺主宰级。一道道水流击打在骷髅骑士的身上，溅起一阵阵水花，但对骷髅骑士并没有造成多大伤害。一方面是因为骷髅骑兵强大的防御力，另外一方面，这种鲛人属于是控制类的凶兽，伤害并不算高。他们主要的进攻手段还是通过吟唱的歌声使敌人进入幻觉，然后再将敌人拖入水中，慢慢绞杀。可惜他在来的路上早早就做好了攻略。这些鲛人的歌声会随着距离的越远变得威力越弱。苏天现在站在骷髅骑兵的后方，歌声对他来说的影响已经很弱了。再加上他带了特制的耳塞道具，就算眼前这批鲛人唱他的三天三夜，把嗓子唱冒烟了，也不会让苏天陷入一丝幻觉之中。至于前方的骷髅骑兵，那就更不用担心了。这些骷髅骑兵都是亡灵生物，根本不会被这种歌声造成任何影响。这也是亡灵生物区别于普通生物的特点。如果换成其他的召唤物，例如什么火焰狮、寒冰虎之类的，他们绝对会被鲛人的歌声限制住行动，从而失去战斗力。但他的骷髅骑士则完全不用担心这点，因为没有无感，反而无所畏惧。鲛人们看到自己发出的水流对骷髅骑兵造成的伤害，微乎其微都是一愣，但是他们马上使出了自己的看家本领，更加卖力的吟唱歌声，试图用歌声让骷髅骑兵们陷入幻觉。但迎接他们的。只有骷髅骑兵黑洞洞眼眶中冰冷的眼神，苏天看着眼前或长相甜美，或长相清冷的鲛人们，眼神中充满了冰冷。别看他们表面上楚楚可怜，一副柔弱可欺的样子，实际上不知道他们手中沾染了多少龙国职业者鲜血。他可不会因为这群鲛人的长相而对他们心慈手软。杀！随着苏天一声令下，数百只骷髅骑兵向整个月牙湖的鲛人发起了冲锋。鲛人们看着冲上来的骷髅骑兵，心中纷纷升起了恐惧之色。更加卖命地扯起了嗓子吟唱歌声，然而任他们再把歌声唱得如何洪亮，如何勾人心弦，都不能阻止骷髅骑兵冲锋的脚步。只见前排的骷髅骑兵已经冲到了数十只鲛人的面前，手中长枪裹挟着狂暴的灵力，猛地向前刺下。数十只鲛人的脑袋在恐惧的眼神中被刺穿，还有一些鲛人意识到不对，想扭头向湖中逃去，但是他们又抵挡不住幼兽猪的诱惑，身体刚想扭过去。就又不受控制的向苏天的方向靠近，结果自然是毫无意外的被骷髅骑兵手中的长枪死死钉在了地上。整个月牙湖很快变成了一个血牙湖，不过这次月牙湖染上血色，是因为苏天骷髅骑兵的践踏。渐渐的，在月牙湖外围的鲛人几乎已经被骷髅骑兵围杀殆尽，所有的骷髅骑兵开始向月牙湖中心处靠近。而就在骷髅骑兵逐渐靠近月牙湖中心的时候，月牙湖中心处突然发出一声爆响，紧接着一道巨大的身影。出现在了月牙湖半空中，可恶，是谁？敢如此屠戮我的族人？待水流散去，苏天才慢慢看清那半空中的身影。那是一只比普通鲛人还要大上三倍有余的巨大鲛人。他头戴王冠，上身凹凸有致，容貌清冷，更有一股王者的气概，不怒自威。其双手分别拿着一柄通体碧蓝色的法杖和一只乳白色的海螺。终于出来了，鲛人王。他那只手上拿的应该就是海灵螺吧。苏天之所以选择来月牙湖刷怪，一部分是因为这里的凶兽数量不少，另外一部分原因就是这鲛人王手中的海灵螺。这海灵螺可以发出和鲛人一样的吟唱声，可以对职业者或者是凶兽造成迷惑，使他们陷入幻觉之中。最关键的是，这件海灵螺并不需要职业者佩戴到身上，只需要将灵力注入到进去便可以使用，非常适合他这个无法佩戴装备的召唤师。虽然苏天的骷髅骑兵战斗力很强，但是对于凶兽的特殊应对方法。还是有点少了。如果有了海灵螺，那么便可以对凶兽或者是职业者进行幻觉操控，那么对于以后的战斗将更加容易。原本从湖中冲出来想要为族人报仇、大杀四方的鲛人王，在看到苏天身前数百只威风凛凛的骷髅骑兵时，气势不由得一弱。今天我心情不错，交出你手上的海灵螺，给你留个全尸。苏天双眼盯着鲛人王手中的海灵螺，伸手要道：“海灵螺是我族镇族之宝，螺在人在。”鲛人王虽然心里恐惧。但还是毫不犹豫地将海灵螺紧紧护在怀里。片刻后，苏天一边用制空能力向下个目标赶去，一边把玩着手里的海灵螺。而月牙湖连带着鲛人王在内的近四千只凶兽，已经全部被他的骷髅骑兵斩杀。骷髅骑兵，数量264等级黄金，技能冲锋，可造成 300% 伤害。攻击 9,091 敏捷 9,091 体质 9,091。生命值九万零九百一十，综合属性点两万七千二百七十三。苏天兴奋地看着自己面前的属性面板，这次可真是收获颇丰啊！现在自己的综合属性点已经来到了两万七千多。
，这属性点放在主宰级里也是不容小觑的。要知道，主宰级的综合属性点也就是一万至十万之间，而自己拥有每只综合属性点到达两万七千多点的骷髅骑兵，整整两百多只，这样的实力足够到主宰级荒域国际区域闯荡一番了。根据他在地图上的了解，目前龙国的主宰级区域中的密集凶兽已经被他消灭的差不多了。想要再吸引大批量的凶兽，提升自己的属性点，只能到主宰级荒域国际公共区域闯荡一番了。据说哪里的凶兽密集程度更多 ，BOSS 凶兽出现的概率也更大。主宰级国际区域中，樱花国、棒子国、阿三国在鹰将国的带领下，正在国际荒域中分别猎杀数只稀有的主宰级凶兽。大家都在加把劲儿，我们已经在这儿耗了将近一个星期了，绝对不能放过这几只凶兽，他们的血槽马上都要见底了。大家一起鼓作气。消灭他们，在为众人加油打气的，正是当初在天海市的鹰将国代表查尔斯。自从上次他因为放错视频，让鹰将国在众人面前大失颜面后，便被一次又一次的降职降薪，导致原本可以靠着国家资源修炼的查尔斯，如今也不得不到荒域来，通过猎杀凶兽来获得修炼资源。不过还好，他的运气不错，他刚来到这国际公共区域不久，就率领自己的手下的阿三等国小队，寻找到了几只稀有级的凶兽。只要他击杀掉这几只稀有的主宰级凶兽，那么无论他们身上掉落的材料和装备，都是极其丰富的。不管是自己使用还是拿出去拍卖，都是可以获得一大批的资源，不枉他白跑一趟。要知道，为了在这次荒域里收集自己到突破主宰中期的材料，他可是花了大手笔，雇佣了不少好手，才闯到这主宰级荒域的国际区域。如果要是空手而归的话，可就赔的底裤都掉了。还好在他们的不懈努力下，马上这几只凶兽都要被自己斩杀了。他几乎已经可以看到那些稀有装备掉落在地面上的画面了。然而，正当他准备一鼓作气解决掉眼前的凶兽时，异变突起，这些原本和他们激战正酣的凶兽，像是受到某种召唤一般，对他们的战斗不管不顾，撒开鸭子向另一个方向狂奔去，只留下了面面相觑、一脸懵逼的查尔斯等人。片刻后，查尔斯一边向凶兽飞奔的方向追去，一边发出撕心裂肺的怒吼：“马德，凶兽，你别跑啊！”你跑了，我可怎么活啊？要知道，查尔斯为了这次行动，可砸下了半大半身家。要是真的无功而返，他就真成穷光蛋了。第五十二章，今天这怪怎么杀的格外容易？此刻在国际区域的一处角落内，苏天正指挥着自己的骷髅骑兵结成阵型，严阵以待。他这次使用的是主宰级的幼兽珠，估计吸引过来的凶兽会更多、更密集。国际区域和他之前走过的龙国区域不同，这里的凶兽岂不就是主宰级？不过苏天现在的实力，经过两次击杀兽潮的提升，综合属性点已经来到了 27,000 多点。最主要的是，他的骷髅骑兵在冲锋技能加持下，每只骷髅骑兵的攻击力也达到了 27,000 多点。强大的冲锋技能带来的攻击力，就是主宰级中期的凶兽都不一定抵挡得住。再加上他的骷髅骑兵的数量，对于主宰级的兽潮绰绰有余。很快，远处的凶兽就快冲到了苏天的面前，骷髅骑兵也在苏天的指挥下，横枪立马。手握长枪，冲向了面前的凶兽，大战一触即发。使用了技能冲锋的骷髅骑兵，单体的攻击力已经达到了两万多点，再加上数百只骷髅骑兵一起结对冲锋的威势，很快就在兽潮中撕开了一个巨大的口子。接着又开始如同往常一样，开始了穿插技术，将兽潮中的凶兽分散击杀。但是战斗经过没多久，苏天便察觉到了奇怪的地方，那就是在凶兽潮中的凶兽 BOSS 意外的好杀。按道理来说，这种主宰级的 BOSS。哪怕是在骷髅骑兵使用技能冲锋的情况下，至少也要在他身上来回用骨枪戳上好几个来回才能击杀。而现在这些主宰级的 BOSS 竟然被骷髅骑兵一枪就给撂倒了，这是怎么回事？按理来说，国际区域的凶兽不应该比其他区域的凶兽更强、更凶猛吗？怎么反而还变得更弱了？要是正在赶来的查尔斯等人知道了苏天的想法，肯定会气到吐血。不是变弱了，原本这些凶兽是很强的。是他们不眠不休的磨了几天几夜，才把这些凶兽的血量以及防御值慢慢给磨了下来。苏天之所以觉得好打，因为他杀的都是残血。不过苏天并没有心思往这上面想。此刻他的眼神欣喜的看着那几只主宰级 BOSS 掉落的装备，竟然全都是稀有级的装备。这装备拿到外界去卖，完全可以卖到天价。正当苏天准备将面前的装备给收纳到系统里时，一道裹挟着雷电的魔法攻击向他轰来。就在这道雷电攻击快要击中苏天的时候，一名骷髅骑兵驾驭着胯下的古马冲锋到苏天的面前，手中古枪寒芒一闪，便将这道雷电击了个粉碎。收起装备的苏天扭头
，冷冷地看向那道魔法闪电攻击攻来的方向。在他的视线尽头，出现了数支不同国家的小队，正是查尔斯率领的樱花国等小队。是你，把稀有级装备给我交出来！那明明就是我们打的怪，被你拐走了。查尔斯远远就看到闪烁着稀有级装备的光芒，被苏天收入到了系统中，心中恼怒地向苏天怒吼道：“你说是你的装备，就是你的！”国际公共区域早有规定，谁击杀的怪物才算谁的。苏天毫不客气地回对查尔斯，同时内心也解开了那个疑惑：难怪这批主宰级的 BOSS 这么好杀，原来早就被查尔斯他们消耗过了，让自己捡了个大便宜。不过自己也不会因为这个便宜，就会将这些装备分给查尔斯他们。你，查尔斯表情愠怒，眼看就要动手，此刻他旁边的樱花国的小队长却拍了拍他肩膀：“干嘛？”此刻的查尔斯正在气头上。见有人打断自己的情绪，立马扭头怒吼道：“樱花国的小队长被查尔斯这突来的怒吼吓得一愣，不过还是示意查尔斯仔细看看苏天的周围。”查尔斯顺着樱花国小队长的手指方向打量过去，刚刚他光顾着生气稀有级装备的归属，完全没有察觉到一只只的骷髅骑兵正在向苏天靠拢。此刻已经形成了一支骷髅骑兵团，威风凛凛、杀气腾腾地看向他们，正是刚刚结束受潮杀戮的骷髅骑兵们。查尔斯等人看着前方横枪立马的骷髅骑兵们，都纷纷咽了一口口水。他们就是再傻也能看出来，这群骷髅骑兵刚刚解决掉了附近的兽潮，实力肯定不容小觑。而苏天竟然还拥有这么多只，难怪对方能以黄金级的职业者的身份闯入国际公共区域。那啥，我刚刚说话口气大了些。这位小兄弟说的对，国际公共区域就该谁杀的凶兽就是谁的。小兄弟先忙，我们现在就撤走。在看到苏天身边的骷髅骑兵后。查尔斯竟然突然画风一变，从刚刚的嚣张跋扈变成了一副陪笑讨好的模样。毕竟他可是亲眼见过苏天在国际秘境中的表现。稀有装备固然重要，但他的小命更重要。随后，查尔斯就准备招呼他身边的各国小队向后撤去。撤走？我有说过让你们走了吗？苏天眼神冰冷的看向查尔斯众人。且不说龙国和各国之间的矛盾，光凭查尔斯刚刚释放雷电魔法攻击他这一条，就够他杀查尔斯等人十遍了。只见随着苏天的话语落下，他身旁的骷髅骑士都纷纷驾驭胯下的古马，开始向查尔斯等人包围过去。查尔斯等人看到这一幕，纷纷运用起全身的灵力，试图逃入半空之中，躲避攻击，向远处逃去。但苏天可不会给他逃跑的机会。他从身上拿出那件从鲛人族得到的海灵螺，随着苏天的灵力注入，海灵螺中发出了阵阵动人心弦的歌声。不好，这是鲛人族的歌声，快捂住耳朵，不要听！查尔斯不愧是作战经验丰富的职业者。在看到苏天拿出绫罗的那一刻，就明白了苏天想要做什么，但为时已晚。很快，海绫罗发出的歌声就覆盖住了他们。霎时间，以查尔斯为首的众人刚飞到半空，便被这歌声吸引下来，眼神陷入迷离状态，纷纷从半空跌落，随后在原地做着手舞足蹈的奇怪动作。而此时，骷髅骑兵们已经向他们发起了包围圈，将他们紧紧地围在中间。除了实力比较强大的查尔斯外，樱花国等职业者都失去了抵抗能力。苏天毫不犹豫地向骷髅骑兵们下达了格杀令，随着骷髅骑兵手中骨枪刺下，每一枪都会带走一名职业者的性命。而在众人中间的查尔斯，一边要用灵力抵抗海灵螺传出来的歌声，一边亲眼看着自己的同伴一个个被骷髅骑兵屠杀，内心那种不知道何时被杀的恐惧感弥漫在他心头。终于，他再也坚持不住了，向苏天就饶道：“好，好汉饶命，我有绝密信息献上。”苏天摇了摇头，不感兴趣，杀了。在苏天看来，对方已经处在生死存亡的危急关头，说不定是胡乱编造出来的信息来哄骗自己，没必要浪费时间去听。等等，好汉，难道事关天海市存亡的消息，你也不感兴趣吗？第五十三章：鸣虫之母与献祭。有关天海市存亡的信息，苏天闻言一愣，随后招呼围住查尔斯的骷髅骑兵停下手中攻击。只见骷髅骑兵的长枪在快要刺中查尔斯时停了下来，但仍没有放开包围圈。查尔斯仍被骷髅骑兵死死围住，说下去，你最好老实点如果我发现你有一点说谎，那我马上要了你的命。苏天冷冷地看向倒在地上的查尔斯，说道：“好，那你得答应今天不杀我。”查尔斯强压住自己因为害怕而颤抖的心，我的耐心快要被你消耗完了。你是不是想让我提前送你上路？查尔斯难道看不清眼前的局势吗？还敢跟他讨价还价，真是嫌命长啊！天海市如今最大的危机是那突然出现的始源之门，但是据我了解到的消息，这始源之门并不是突然出现的，而是有人为的因素在里面。查尔斯在看到苏天强硬的态度
，心中不由一沉，只能先将自己得到的信息全盘托出，以求获得保命的机会。苏天听到查尔斯的讲述，点了点头，不错，他之前也猜测过始源之门的出现是有蹊跷，看来查尔斯这次提供的消息确实是对天海市极为有用的消息。其实。如果只是始源之门以及其中的凶兽，是不足以构成天海市的生死存亡危机的。能够对天海市造成威胁的，最主要是我国和其他国家的职业者。听到查尔斯提到其他国家的职业者，苏天想起自己在进入荒域前收到林海和风耀二人所发出的消息。消息中显示，其他国家在知道天海市出现始源之门后，竟纷纷不请自来，要来帮助天海市度过危机，为龙国助拳。要知道，这些国家一向不与龙国不和。这是处处透露的蹊跷，但是龙国也没办法在明面上拒绝这些人的帮助，因此风耀一边劝着苏天不着急回来，一边也在调查这些原本只会隔岸观火的各国小队，突然想来帮助龙国的真正目的。好汉，你也进入了噩梦级的洞窟里，应该见到了那种变异的凶兽——鸣虫了吧？其实这些鸣虫都是由一头鸣虫之母无性繁衍而来的，而这头鸣虫之母实际上是由我国一名禁忌职业者夺舍凶兽变化而来的。查尔斯在一连串的说话间，终于谈论到了重点。你说那头鸣虫之母是被你们禁忌职业者夺舍而来的，可那头鸣虫之母应该在噩梦级洞窟的深处。你们的禁忌职业者是怎么做到夺舍它的？苏天听到查尔斯的描述，内心暗暗吃了一惊。他早就听说过，境外有种属于禁忌者的夺舍技能，可以夺舍凶兽，没想到真的存在。同时，他也注意到了一些细节：这只原本生活在噩梦级洞窟的鸣虫之母，到底是怎么被禁忌职业者夺舍的？好汉。你还记得我英将的小队曾经探索过噩梦级的洞窟吗？当时外界传闻这支小队全军覆没，其实并没有，有一个人活了下来。那是一名禁忌师，他只掌握一种技能，这种技能叫做献祭，就是能将处在绝望中的人或职业者进行献祭，可以先借他人生命来增强自己的实力。献祭的人实力越强，他在短时间内获得的实力也就越强，甚至有可能在短时间内获得新的禁忌技能。当初在那噩梦级的洞窟里面。他趁自己的其他小队队员都陷入绝望的时候，使用了献祭技能，将其他小队的成员全部献祭，用来提升自己，并获得了一个新的禁忌技能——夺舍。当时事态紧急，他正处在生死的关键时刻，导致他并没有来得及查看新技能的具体效果和使用方法，便着急使用。没想到，在他发动技能夺舍的过程中出了岔子，竟然意外夺舍了被封印在始源之门里面的鸣虫之母，这才导致他这么多年没有出来。但直到最近。经过他不断无性繁衍，带领自己的虫子重孙冲击始源之门，始源之门终于要显现人世了。而他刚能和外界联系，便联系了我们英将国，制定了一个可以颠覆龙国的计划，那就是先给予龙国希望，让各国小队前来支援。在天海市内的龙国职业者以为这次危机会在平稳中度过的时候，其他国的小队会和鸣虫一起向天海市的龙国职者发动攻击。这样的话，龙国的民众和职业者就会深陷绝望之中。到时候，那只鸣虫之母就会发动禁忌技能，献祭，献祭整座天海市。查尔斯也不管说出这些计划会对鹰将国产生什么后果，他现在只想保住自己的小命，于是便一连串的向苏天讲述了出来。献祭天海市，鹰将国可真够狠的。查尔斯的话终于解开了苏天的一些疑惑，难怪这些平常与龙国针锋相对的国家会假惺惺的来帮忙，原来是另有所图。对了，大哥，你是召唤师吧？我这还有一条和你至关重要的消息，是关于至尊级的进化卷轴。根据我所了解到的消息，这次鸣虫之母献祭天海市的另外一个目的，就是通过献祭天海市的民众得到的力量，解封自己体内的至尊级进化卷轴。要知道，至尊级的进化卷轴已经是传说中的东西，世间难寻。这鸣虫之母也是在被夺舍前，意外从某处宝地吞噬了一个，只是被夺舍之后，那人一直没有办法将卷轴从安全取出。查尔斯为了保住自己的小命。再次向苏天吐出了一个爆炸性的消息：至尊级进化卷轴。苏天听到查尔斯新爆出来的消息，心中大吃一惊。要知道，召唤师不被人看好的原因，除了本身属性差，就是上限空间较低。进化卷轴这种东西，市面上流传的仅仅到主宰级别，在市面上的至尊级进化卷轴几乎是闻所未闻的存在。没想到，现在天海市的那只鸣虫之母体内就有一个至尊级进化卷轴，这简直是踏破铁鞋无觅处。得来全不费工夫。要知道，以自己的属性点以及经验的提升速度，进入到至尊级召唤师是迟早的事。到那时，自己最重要的就是至尊级的进化卷轴。而且，根据他查到的资料，至尊级的进化卷轴不同于之前的进化卷轴。
。至尊级的进化卷轴在使用后，会给自己的召唤技能带来质的提升，甚至会获得额外的战斗技能。我已经把我所知道的消息都告诉你了，好汉能饶我一命吗？查尔斯看向苏天的眼神中充满了恳求。苏天看着面前的查尔斯，动了动手指，数只骷髅骑兵便手握长枪。将手中长枪狠狠刺入到查尔斯的身体，啊！你被长枪刺中的查尔斯发出阵阵惨叫，而苏天只是冷冷的看着查尔斯，他绝对不会放查尔斯安全回去的。目前鹰将等国的计划，只有他自己知道，还有操作空间。如果贸然放查尔斯回去，让他将消息泄露的事告诉鹰将国上层，那么自己就无法在其中进行操作了。正当苏天要指挥骷髅骑兵杀掉查尔斯，结束的眼前之人的性命时候。他手上的觉醒仪却突然发出阵阵消息提醒声，那正是天海市即将爆发大战的消息。哈哈，大战开启了，天海市马上就要被献祭了，你们龙国也会因为此役而被彻底颠覆。哈哈，大家一起死吧！查尔斯见求生无望，竟状若疯狂地向苏天嘶吼起来。苏天没有理会查尔斯的嘶吼，在他的示意下，骷髅骑兵很快用手中的长枪结束了查尔斯的惨叫声。随后，苏天将所有的骷髅骑兵都收入到召唤室环内。并把在半中一直隐身的玉龙战机也召唤了出来。他知道林海他们为了不让自己牺牲在天海市，早就通知过有关部门，不允许他通过传送阵传送到天海市。所以目前他回到天海市最快的办法就是乘坐玉龙战机。小咪，打开舱门，目标天海市。苏天看着自己经验条上显示可破镜主宰级的提示，嘴角露出了一抹微笑。是时候回天海战场了。第五十四章，天海之战。其实就在苏天离开天海市的时候，始元之门的门缝就在不断扩大，直到第三天，也就是苏天进军荒域的那一天，始元之门的门缝已经足够让一个成年人进入。尽管现场的阵法师和封印师不断释放灵力加固始元之门的封印，但是无数阵法却化作滚滚灵力，被始元之门之内的不知名存在给吞噬了进去。随后，在当天下午，一双巨大的前肢从始元之门的门缝中探了出来。并将正在施法的几名封印师和阵法师当场击杀，在双肢猛然用力下，始元之门被彻底打开。一只体长近百米、背后生有六对蝉翼、头上长有一张人脸的鸣虫之母出现在了众人眼前。在那鸣虫之母出现的瞬间，无数的鸣虫从他身后涌出，无比贪婪地吸食着空气中的灵气。而接到消息的林海、风耀二人，已经率领数名主宰级强者以及数百名黄金级职业者来到了现场。在他们身后，还有数十名黄金级职业者扛着人类最新发明出来的能源巨炮来到了阻击现场。这些能源巨炮是用全新的能源制造而成释放的，既不是灵力，也不是黑暗之力，而是纯粹的破坏力。正是因为有之前苏天所带来的关于鸣虫的战斗信息，他们才能提前做好准备，批量生产这种能源巨炮，在最大程度上发挥作用。想到这里，林海峰要人脑海中都出现了那个少年英姿挺拔的身影，他曾经在这噩梦级洞窟。创造了令世界震惊的记录，而今天他们也要在这里阻击始元之门中的鸣虫之母进入天海市，守护天海。在千窟洞入口处，除了龙国的职业者外，还有鹰将国、樱花等国的职业者也来到了现场。他们看着龙国职业者身上扛着能源巨炮，露出了一丝意外神色。没想到这群龙国职业者竟然能想到用能源巨炮来对付可以吸食灵力的鸣虫呢？这些龙国的职业者是怎么知道对付鸣虫的方法的？虽然鹰将等国的职业者。吃惊于龙国能想到用能源巨炮这种办法对付鸣虫，但内心还是对龙国的下场判了死刑。就这几口能源巨炮，是远远抵挡不住鸣虫之母的。面对鸣虫大军的天海市必将陷落，而他们也将在此一役后，龙国进行颠覆。到时，蓝星上只剩下一个强国，那就是他们鹰将国。很快，在一双巨大的前肢撕开千窟洞噩梦级的洞窟入口时，无数的鸣虫从里面冲杀出来。这些鸣虫刚一看到面前的职业者们。就好像看到了砧板上的鱼肉，纷纷张开腹下的大口，不断吸食着灵力，向职业者们冲杀了过来。风耀、林海二人互相对视一眼，按照他们之前制定好的策略，开启了大战。在能源巨炮的火力掩护下，由众骑士、盾士、气功师等职业者作为前排抵挡伤害，再由弓箭手、魔法师以及一些强大的元素师作为后排，不断释放技能对鸣虫进行轰炸。这是他们根据当初苏天提供的战斗场景分析出来的策略。当时苏天告诉他们，这些鸣虫不但拥有吸食灵力的能力，苏天还发现了很重要的一点，那就是这些鸣虫吸收灵力的其实是一种技能。这种技能在使用过后会有一分钟的冷却时间，所以只要对这些鸣虫进行不间断的技能轰炸，还是有把握对这些鸣虫
造成相当可观的伤害的。不管事情像风药二人预想的那样，无数的技能轰炸下。虽然刚开始的一波技能被鸣虫们张开大嘴吸收了，但接下来众多职业者释放的第二波技能却结结实实砸在了这些鸣虫的身上。这些鸣虫虽说拥有吸食能力的可怕天赋，几乎可以称得上是职业者的天敌，但是这些鸣虫本身的防御力却比其他同级别的凶兽弱得很。在无数技能的轰炸下。有不少鸣虫惨死当场，在战场外围，除了作为辅助的封印师、阵法师外，还有无数的战地记者在现场直播，向天海市的普通民众传达着现场的战况。天海市内无数的普通人正在家里，通过电视观看着国际秘境中的战斗。在天海市的每一条街道，无数的公屏投屏上也在上演战火纷飞的场面。众人看着画面中无数的鸣虫，对龙国职业者发起冲锋，又被龙国职业者用战略进行用对时，他们时而握紧了拳头。露出紧张的表情，时而又松开拳头，松了一口气，看着无数鸣虫在风耀、林海的战术下不断丧失生命，他们心中暗暗觉得天海市似乎能赢下这场战斗。然而，正当龙国众人欢呼雀跃时，一道巨大的身影出现在了战场中央，正是那只体长近上百米的鸣虫之母。这头凶兽刚一出现，便用冷冷的目光打扫了一眼战场，他那张近似人脸的脸上出现了戏谑的表情，随后张开了腹部的大嘴。仅五分钟后，由近十名主宰级强者牵头，数百名黄金级职业者作为辅助的第一道防线，在鸣虫之母出手后的不到三分钟内全面溃败。所有的龙国职业者退回到天海市第二道防线内。阵法师和封印师殿后，他们在离开时再次封印了国际秘境的入口，希望能以此拖延鸣虫之母突破秘境的时间，让天海市的城防军早做准备。而此时，风耀也通过直播画面，将自己的身影投影在了天海市的大街小巷。各家各户的电视上也出现了风耀的身影，此时他全然没有了之前龙神宫巡查使的风范，浑身伤势狼狈不堪，一条胳膊也不翼而飞。诸位天海市的民众，始源之门已彻底开启，其中的鸣虫之母以及他的鸣虫子孙已经脱困而出。我们很遗憾没有在国际秘境入口处对他们进行阻击成功，但是我可以向诸位做出保证，龙神宫以及天海市的诸位强者绝对会死战不退。敌人想要从我们手上夺得我们的土地。必须要付出血的代价。也许过了今天，天海市将彻底沦陷，但我们也要让后人知道我们守护故土的决心。请诸位按照军方的指引进入庇护所内。无数的城防军在与家人吃完最后一顿饭后，纷纷奔赴了现场。他们内心知道，这恐怕是他们和家人的最后一面，但他们仍义无反顾地向战场走去，因为他们知道，只有他们在战场多与凶兽坚持战斗一分钟，他们身后的家人才会在这乱世中多幸存一分钟。而天海市的普通民众。在与家人吃完饭后，也没有放弃希望。尽管他们心中知道，这次出现的凶兽不同以往，是可以吞噬灵力的凶兽，几乎可以称得上是职业者的天敌。这场战斗，天海市几乎没有胜算，但他们心中仍对辛苦战斗的职业者心存希望。人类的历史就是勇气的历史，他们相信这些勇敢又可爱的职业者们将会创造奇迹，守护下天海这座城。他们纷纷走上街头，拉起标语，喊起口号。为驻守在城头上的城防军们呐喊助威，站在城墙上的城防军们听着身后家人们的呐喊声和助威声，他们心头充满了力量，手中更是紧紧握住了武器。人在城在，为了身后的家人，为了自己从小生活的故土，此战他们死战不退。下午两点左右，在原先的国际秘境入口处，随着一阵如同玻璃的破碎声传来，在天空中出现了一个巨大的洞口。那只近上百米的鸣虫之母，从那幽暗的洞口中探出头来，在他身后。是其数之不尽的虫子重孙，最终的决战开始了。第55章：苏天归来，君临战场。天海城的半空中，风耀和林海并肩立。林海看着失去一条胳膊的风耀，脸上露出了痛惜之色。小疯子，你的胳膊！林海在国际秘境战斗的时候，被鸣虫之母的攻击打晕了过去。他完全没有印象风耀的胳膊到底是怎么没的，以及风耀身上的累累伤痕。林海不知道的是，在战斗刚进入到白热化的时候。他就被鸣虫之母打晕了过去，并且鸣虫之母还对他进行了补刀。是风耀在关键时候，利用自己身为风元素师强大的速度，在付出了一条胳膊的代价后，救下了林海，自身也身受重伤。行了，老鬼，少用这种肉麻的眼神看着我。风耀看着自己空空如也的左肩，毫不在意的说道。随后，风耀的目光看向远处密密麻麻的鸣虫，身上的长袍无风自动，单薄的身影充满了萧瑟的气息。老鬼。当年你闯荒域的时候，恰逢我在闭关，导致你被人暗算，此生再也无望踏入主宰级。但是这次战斗我不会再缺血，就让我们再一次并肩作战
，死守天海。听到风耀的话，林海声音一阵哽咽。他清楚风耀是什么样的人。风耀表面上没心没肺，爱开玩笑，实际上却是一个把情谊看得什么比都要重要的人。当年的事明明是他自己冲动，在没有组队的情况下擅自进入荒域，没想到却让风耀牵挂了这么多年。小疯子，你嘴上说着不要让我肉麻，其实你自己才是最肉麻的那个人啊！很快。远处天空中的鸣虫已经快要接近天海市的城头，但这些鸣虫似乎是那鸣虫之母孕育出来的新品种。它们腹下除了有可以吸食灵力的大口外，在它们的额头上也出现了可以凝聚火球的特殊器官。只见一颗颗火球在这群鸣虫额头上迅速凝聚，并如同流星一样向天海市的防御屏障砸去。天海市的防御屏障是由无数名高级阵法师调动灵力制造出来的，其防御力不是数百颗小小的火球可以攻破的。但是林海他们也不准备原地挨打，杀！在风耀的指挥下，无数的能源巨炮被搬上城头，数十只口径足有十米的能源巨炮在炮口处汇集着蔚蓝色的能量，紧接着一道道能量喷发而出，向远处的鸣虫轰杀而去。蕴含着破坏力的能量光线在鸣虫群中不断炸开，霎时间，整片天空被染成火红色，仿佛末日来临的场景。而林海和风耀等主宰级强者则在战场中不断穿梭。他们会适当的抓住时机，等鸣虫释放过吸收灵力的技能后的间隙，迅速调动全身的灵力，使用各自的技能向鸣虫狠狠轰去。有不少的鸣虫都在林海等几名主宰级职业者配合下击杀，但此时的林海等人脸上并没有露出多少欣喜之色。他们扭头看向了另外一个方向，在那个方向上是来自鹰将、樱花等数国的职业者。这些职业者们表面是在杀敌，实则是在摸鱼。他们专挑较弱的鸣虫击杀。而且击杀的数量也远远对标不上他们的实力。如果仅仅是不出力也就算了，毕竟这不是他们国家的领土，摸鱼倒也算说得过去。可是他们的目光却在战场上不断寻找着什么，似乎是在等待着什么时机。这些国家一向和龙国不对付，这次竟然会在龙国危机的时候来主动相助，肯定有什么阴谋诡计。这才是让林海等人最头疼的地方。他们一边要抵御凶兽，一边又要替提防这些敌国的职业者在暗中搞鬼。风耀看着这些国家的职业者，眼中更是冒火。要不是龙国各地边境的凶兽都发生了暴乱，使得龙神宫不得不将主力放到了边境，他怎么会允许这些外国的职业者贸然出现在战场上？就在风耀等人思考这些敌国职业者到底憋着什么坏水时，突然天空中传来一声如同闷雷一样的怒吼，伴随着一股浓烈的黑暗气息，那只体长近百米的鸣虫之母再次出现在了他们的面前。风耀等人互望一眼，他们十名主宰级强者决定联手对敌，毕竟那可是拥有吸食灵力。主宰级的鸣虫之母不是普通职业者可以对付的，于是风耀等十名主宰级者纷纷动用起身上的技能，开始利用之前制定好的战略，轮流对鸣虫之母发起进攻，并拉开距离，以防自身被鸣虫之母吸扯到身形而无法脱身。他们的计划就是分别对鸣虫之母进行技能骚扰，让鸣虫之母使用吸食灵力的技能，他们在利用这个技能间隔对鸣虫之母进行有效的攻击。然而，就当天海市的十名主宰职业者。与鸣虫之母的战斗进行到白热化的时候，突然有三名主宰的强者在与鸣虫之母拉扯的期间，背后遭受到了攻击，在发出一声惨叫后，从半空中坠落了下来。其余的主宰级职业者纷纷一惊，扭头看去，发现出手的正是鹰将国等国的职业者。看到同伴惨死的风耀，猛然提升身上的风元素力，施展出一记风元斩，向鹰将国的职业者斩去，并冲他们怒吼的：“卢斯克，你们疯了吗？现在是对抗。”凶兽的关键时期，你们竟然敢私自对人类同伴下手，难道不怕国际公约吗？做贼心虚的鲁斯克早料到风耀的反应，侧身躲过风元斩，并和身后的各国职业者发出一声声的冷笑。同伴，不要看来你还是没搞清楚啊！我们来天海市，可不是来跟你们龙国的人做什么同伴的。说着，鲁斯克带领身后的职业者身形缓缓上升，他们竟然来到了鸣虫之母的身边，而那鸣虫之母也没有对他们发起攻击。反而那张诡异的脸上，看龙国众人的眼神中充满了戏谑。这才是我们的同伴，鲁斯克及他身后的职业者站在鸣虫之母的身旁，眼神冰冷的看着风耀等人。风耀以及剩下的主宰级强者脸色难看的看着鲁斯克站在鸣虫之母身旁的场景。他们虽然不知道鲁斯克到底是和鸣虫之母达成了何种交易，才促成了他们的合作，但是眼下这种情况对天海市来说是真正的大势已去。突然，在风耀等人的身后。一阵阵的爆裂声传来，原来是那些鸣虫在鹰将国的职业者的指挥和策略下，避开了能源巨炮的攻击
，开始向天海市的屏障上发起更猛烈的冲击。天海市的屏障表面灵光忽闪个不停，似乎马上就要坚持不住了。风耀等人互望一眼，眼中露出不甘之色。他们抱起同伴的尸体，一路杀回了天海。明虫之母和鲁斯克看到这一幕，却并未阻拦，因为他们真正的目的并不在于击杀天海多少职业者，而是要让整个天海市陷入恐慌、绝望之中。等天海市的民众亲眼见到。被他们寄予厚望的主宰级强者，抱着同伴的尸体颓废而归时，这才是他们绝望的开始。我要开始准备献祭仪式了，因为这次献祭的是一座城，所以吟唱的时间会比较长。你们要让天海这座城继续保持绝望，我才能完成最后的献祭。身处在黑暗气息中的鸣虫之母，竟然口吐人言，向鲁斯克等人吩咐道：“大人放心，现在天海市的战力已经折损过半，绝对不是我们的对手。”鲁斯克对着鸣虫之母恭敬地说道。随后便带领身后的职业者加入天海战场，而鸣虫之母也在一阵咒语声中引入到了黑暗气息里面。天海市的城头上，失去一条胳膊的风耀正在以一人之力力战数名敌国职业者，他身上的风元素力流转不定，将数名主宰级的职业者杀得不能近身。然而，他的灵力终究有耗尽的那一刻，渐渐的风耀身上的风灵力变得越来越弱。他灵力耗尽了，大家快上，一起宰了他！众人看到风耀灵力不稳。立马动起全身的装备以及技能，想要灭杀风耀。此刻的风耀想要反抗，却调动不起身上一丝的灵力。经过连番的大战，他的灵力已然耗尽。而就在这千钧一发时，一架战机突破层层云层，如同蛟龙出海般，直奔天海战场而来。携雷霆之势，将想要围杀风耀的数名职业者全部击飞。周围的敌国职业者在看到战机出现的一刹那，都纷纷一惊而退。玉龙战机？难道玉龙军解决了边境的暴乱？不可能啊！我们引发的凶兽暴乱，不可能这么快被平息掉。可恶！现在最大的问题是，玉龙军到底派了多少人来支援？第五十六章，骷髅战将君临战场的苏天，不只是鹰将等国的职业者，就连刚刚获救的风耀，也是一脸猛看着眼前的玉龙战机。这是怎么回事？根据他得到的消息，现在龙国各地的秘境及边境上都爆发了凶兽暴乱，不管是龙神宫还是玉龙军，应该没有余力来支援天海师才对。这架玉龙战机里面的到底是谁？不只是城头上的主宰级职业者，玉龙战机出现的画面，也通过记者手中的摄像机传递到了每家每户以及街道上的公屏上。天海市的众人在看到玉龙战机的刹那，心中绝望的阴霾被稍稍驱散了一些。在他们心中，玉龙军就是守卫龙国的长城。如今有玉龙军的人前来相助，天海市也许能度过此次危机。然而过了许久，也不见有新的玉龙战机出现，众人心头不禁疑惑。难道只有一位玉龙使前来支援吗？这可如何扭转战局？就在现场所有人疑惑的时候，从玉龙战机中传出来一道让风耀感觉十分熟悉的声音：“风叔辛苦了，接下来的战场就交给我吧。”众人闻声望去，只见一道身姿挺拔、身穿玉龙战甲、模样只有十七八岁的苏天从玉龙战机中缓缓走出。此刻的他身形凌空悬浮在半空中，环伺战场。显然，此刻的苏天已经达到了主宰级。大家不要慌，这家伙只有一个人，优势在我。大家一起上围杀他。附近的鹰将国、樱花国等国的职业者，在看到只有苏天一个人走出玉龙战机后，顿时信心大增，纷纷运动灵力，身上的技能不断蓄力，准备为杀风要苏天二人。围杀？呵，苏天嘴角微微一笑，怎么老是有人想包围他？该包围别人的，应该是自己才对。苏天不紧不慢地抬起右手，身上的灵力，飞速地扑向右手上的召唤手环。手环上的乌光不断亮起，苏天几乎要被包围成一个乌光色的光团。随后，无数道乌光出现在苏天面前。待乌光散去，一只只身穿厚重骨甲、胯下战甲骨马、手持偃月骨刀的骷髅战将出现在了苏天的前方。正是他刚刚再来的路上，用主宰机卷轴升级过后得到的骷髅战将。骷髅战将，数量401等级主宰级，技能一骑当千，在蓄力挥刀后。可造成自身生命值 60% 真实伤害，攻击 12121， 敏捷 12121， 体质 12121， 生命值十二万一千二百综合属性点 36,363 苏天看着自己骷髅战将的属性面板，嘴角露出了一抹微笑。现在他的骷髅战将可以造成的自身生命值 60% 的真实伤害，这可是相当不得了。别看只增幅 60% 好像还没有上一阶段骷髅骑兵增 300% 来的多。但实际上造成的伤害可比骷髅骑兵的 300% 的增幅遥遥领先，因为这次的 60% 的真实伤害
，是基于每只骷髅战将的基础生命值的。要知道，生命值是体质的十倍，也就是说，骷髅战将在每次冲锋时，实际上能造成 72,726 点伤害，这可比之前骷髅骑兵单纯增幅攻击力要强太多了。而且这七万多点的伤害还都是真实伤害。要知道，在主宰级，无论凶兽还是职业者，综合属性点都在十万以下。这一刀七万多的真实伤害，哪个家庭扛得住啊？而这些骷髅战将不仅外表威风凛凛，身上更有一股身经百战而凝出来的杀气。这些浓郁的杀气几乎形成了实质，光是让人看一眼就望而生畏。鹰将等国的职业者在看到这些骷髅战将时，纷纷被惊得话连退数步。一些心理素质差的。只是对上了骷髅战将空洞的眼神，便被其中的杀气惊得双腿打颤。被四百多只骷髅战将共围在其中的苏天，如同帝王一般君临战场。此刻，苏天召唤出四百多只骷髅战将的场景，也被战场中所有的职业者和民众看到。负责记录战场信息的记者扛着摄像机，不顾危险，将眼前惊人的场景通过现场直播转述到每家每户的电视上。只见在半空中凌空而立的苏天身边，围绕着四百多名骷髅战将。这些战将个个威风凛凛，杀气腾腾，而且每一只骷髅战将都自主地悬浮在半空中。虚空悬浮，这是只有主宰级强者才能做到的事。也就是说，这些骷髅战将全部是主宰级的强者。扛着摄像机的记者飞速冲上城防军的墙头，并找好绝佳位置，对准了苏天及他身旁的骷髅战将，向民众及全体龙国职业者说道：“诸位，现在大家目光看到的画面。”正是我们曾经的天海市少年天骄苏天带领援军回援的画面。这位少年天骄虽然觉醒的是下水道职业召唤师，但他却一次又一次创造了奇迹。他曾经在国际秘境中创下了有史以来人类从未达到的记录，攻克了噩梦级的洞窟，使龙国境内所有的秘境物品得到了升格，使我们龙国得到了大量资源。如今更是在天海市危机时刻及时回援。如大家所见，此时的苏天也能做到凌空虚步，成为了真正的主宰级强者。而在他的身旁，那四百多名召唤物也都达到了主宰级。此刻的苏天，不应该说是苏神，如同率领无数精兵良将的帝王一般，君临战场。苏神将再一次创造奇迹，以一人之力扭转整个战局。这一刻，天海市所有民众看着画面中的苏天，率领骷髅大军立于天穹的画面，众人心头绝望的阴霾被彻底驱散。天海市数百万民众望向半空中苏天，热切的目光中充满了希望。此刻，苏天在他们心中。俨然如同救世主一般，在几分钟之前，天海市同时遭到了鸣虫之母率领的鸣虫群的袭击，以及各国职业者的背刺。形势急转直下，天海市灭亡的危机几乎近在眼前。可在苏天出现天穹的一刹那，整个战局的形势彻底被改变。四百多名主宰级的强者啊，这可是龙神宫和玉龙军都未必能凑出来的数量。如此多的强者数量，足够颠覆整个战局。这种绝处逢生的感觉。让天海市数百万名民众心中不再有任何绝望的阴霾，他们眼神中无一不充满了希望。城头上的城防军们也握紧了手中的武器，他们知道此战将会是最终的决战。天海市将在苏天的带领下拿下最终的胜利。苏天用冷冷的目光环视整个战场，战场中央，鸣虫凶兽和龙国职业者还在厮杀不断。很明显，鸣虫凶兽利用自己的天赋技能，灵力吸食，在不断占据着上风。而最可恶的是那些其他国家的职业者，他们不断利用龙国职业者在与鸣虫凶兽战斗时露出的破绽进行袭击、杀。战场上除了龙国职业者以外，格杀无论，无论是这些鸣虫凶兽，亦或是这些外国职业者，他都不准备给他们留有任何活命的机会。赶来天海市肆虐，那就给我把性命留在这里吧！得到命令的骷髅战将手中的偃月古刀向身后一拖，随后骑马向前方的战场奔杀而去。在靠近战场的时候。手中偃月古刀向前方，猛地挥出一道道巨大刀气，七万多的真实伤害在这一刻轰然爆发，无数的鸣虫被刀气横扫，在一声声惨叫声后化为了飞灰。第57章献祭，绝望的敌国职业者。此时的风耀看着眼前指挥大军作战的少年，心中一阵感慨。不久前，苏天还是一个需要他保护的少年天骄，如今却成为了整个天海市的支柱，不仅救下了自己的性命，更扭转了整个天海市的战局。四百多名主宰级强者，这股力量几乎已经不弱于龙国任何一方超级势力。他虽然不知道苏天是怎么做到的，但他打心里为龙国拥有这样一名少年天骄而高兴。无论是苏天的天赋，亦或是他的实力，都足以让任何敌人感到绝望。此刻的战场上，局势更是一边倒的局面。那些鸣虫凶兽刚刚还能利用技能灵力吸食，对龙国职业者产生克制
，令他们束手束脚。如今骷髅战将的加入，使得战局变得攻守一行了。骷髅战将们属于死灵生物，身上并没有灵力，任这些鸣虫如何张开大嘴，拼命释放技能，也不能削减骷髅战将一分，反而增加了骷髅战将接近鸣虫的速度，更快击杀鸣虫。这些鸣虫如同见到了天敌一般。被骷髅战将像屠杀猪狗一样灭杀。骷髅战将手中偃月骨刀每一次挥出，强大的刀气都会斩灭数只鸣虫凶兽。这一幕幕让龙国职业者们精神大振，他们信心大增。这场战争天海是能赢。在苏天接管战场后，他便对现场的龙国职业者们下达了最新的战略布置：能源巨炮还是接着对鸣虫凶兽造成阻挠，而其他的龙国职业者则不需要与鸣虫凶兽进行战斗，因为鸣虫的技能。会对他们产生一些克制，继续战斗反而不会有太多有利表现。鸣虫凶兽们就交给他的骷髅战将去对付，那简直就是专业对口，像劈西瓜一样，一劈一个准。龙国其他的职业者只需要合力对付那些想要趁天海危机来天海市趁火打劫的其他敌国职业者就行。不过苏天还下达了另外一道命令，那就是对于这些帝国职业者，尽量将其重伤，留上一口气。他这么做的目的，并不是因为苏天圣母心发作，心怀仁慈。而是他要利用这些敌国职业者心中的绝望感，来完成鸣虫之母的献祭。毕竟从查尔斯那里得到的信息来看，必须要让鸣虫之母完成献祭，才能取出他体内的至尊及进化卷轴。这也是苏天的另外一个重要目的。这场战争苏天要赢，鸣虫之母体内的至尊卷轴苏天也要拿。最近苏天看见了远处的天空中，鸣虫之母所在的黑暗气团正闪烁着诡异的光芒，看着阵势，似乎是献祭要完成的前兆，看来得抓紧了。苏天内心想到，随后他从骷髅战将中分出数十名骷髅战将，协助其他龙国职业者一起对敌国职业者进行出手。如今的战场上，鸣虫的数量在苏天的不断轰击下，已经从一开始的近十万的数量锐减到了几乎一半。要知道，这些鸣虫们的等级最多也不过黄金级，他们凭借着自己吸食灵力的本命天赋，才能做到与天海市僵持这么久。但是，面对不惧他们本命天赋的主宰级骷髅战将，这些只有黄金级的鸣虫，只有被动挨打的份儿。每次骷髅战将发起的冲锋，都够灭杀数百甚至上千头鸣虫。而另外一边，敌国职业者的战场上，在苏天的指挥下，几十只主宰级的骷髅战将，与天海市城防军的联手下，不断对敌国职业者进行重创。这些敌国职业者只是配合鸣虫之母行动的先头小队。这些人中，主宰级职业者只有十几名左右，黄金枪的只有近百名。面对数十名主宰级骷髅战将的袭击，他们毫无抵抗之力。任这些帝国职业者如何组队，如何释放技能、制定战略，在骷髅战将绝对的实力面前，都形同虚设。面对他们成群结队释放的技能，数十名骷髅战将只是轻轻挥出刀气，便将面前密密麻麻的技能全部破解。这些敌国的职业者也在刀气的波及下，纷纷身受重伤。在苏天的指挥下，这些重伤的职业者。又被骷髅战将折断手脚，随意扔在地上。此刻，这些人心头充满了绝望了。手脚被折断的他们，看着旁边欢呼的龙国职业者，他们心头懊悔，自己不应该来天海市这一趟。甚至有些人在极端的恐惧下，差点见到了自己死去多年的父亲。然而，更让他们绝望的还在后面。只见远处的天空中，鸣虫之母所在的黑暗趣坛正越发明亮。看来，献祭终于要开始了。苏天看着天空远处的黑暗气团，嘴角呢喃道。随后，天空中的黑暗气团在一阵闪烁后，射出了无数道红线。这些红线在天空中似乎拥有感知气息的能力。他们在一阵感知后，很快确认了方向，飞速地钻进到了心头充满绝望的鹰将等国的职业者身体内。以鲁斯克为首的十几名主宰级职业者，在看到这红线进入身体的一刹那后，很快明白过来到底发生了什么，也知道苏天为什么放着他们不杀的原因。原来是要利用他们产生的绝望感进行献祭。鸣虫之母献祭的事情，可是属于绝佳机密。苏天到底是怎么知道的？可惜没有时间再给鲁斯克思考这些问题。只见随着远处黑暗气团变得愈发闪亮，那些被红线入体的职业者，似乎受到某种召唤一般，浑身血肉化作一道道灵气，融入到了远处的黑暗气团中。战场中的龙国众人看到这诡异的一幕，都纷纷心头大惊。但是等他们看到战场中心的苏天，仍是一副气定神闲的模样，他们才放下心来。毕竟，如今的苏天就如同战场上的定海神针，此刻献祭掉了战场上所有被红线入体的职业者后，黑暗气团中的鸣虫之母发出一阵阵的狂笑，哈哈，终于成功了！我终于解封了体内的至尊级进化卷轴，等我将繁衍出来的鸣虫全部都进化一遍后。
整个蓝星将再无我们鹰将国的对手，鹰将国将独霸蓝星。鲁斯克，这次你可是立了大功，回头我一定会重重奖赏你们。然而，沉溺在喜悦中的鸣虫之母很快便发现了不对劲的地方。鲁斯克并没有回应他的话语。随后，鸣虫之母探出黑暗气团，目光扫视战场，发现战场上自己的鸣虫数量比自己进入献祭时减少了一半以上。不仅如此，天空中还出现了一群。他从未见过的骷髅战将正在纵横战场，大杀四方。而不论他如何扫视战场，感受气息也再没有找到鲁斯克等人的身影。别找了，他们都被你献祭掉了。看着眼前的鸣虫之母，像只无头苍蝇一样，在战场上乱扫乱看。苏天嘴角戏谑的说道：“献祭？怎么可能？我明明要献祭的是天海市的龙国人。”鸣虫之母听到苏天的话语，大吃一惊：“怎么会这样？不是说好了让他献祭天海市的数百万民众吗？”怎么突然变成了自己人？鲁斯克这帮人也太大义凛然了吧！竟然主动现身。要是鲁斯克还活着，听到鸣虫之母的话，恐怕会气到吐血。他怎么会有这样的猪队友？主动现身？他喵的，自己是被断手断脚献祭的好吧？鸣虫之母双眼发愣，那张诡异的脸上露出了难以置信的表情，而苏天的双眼则死死盯着鸣虫之母一只前肢上拿捏的至尊级进化卷轴。这波他既解决了天海市的危机，又得到了这稀有的至尊级进化卷轴，简直是秦始皇摸电门赢妈了。第58章，击杀鸣虫之母得进化卷轴。感受到苏天注视至尊级进化卷轴，热切的目光，鸣虫之母心中警惕心大起。随后看着苏天的面容，鸣虫之母似乎想起了什么：“你是杀入噩梦级洞窟的那小子。”苏天没有回答鸣虫之母的话语，而是招呼附近的骷髅战将向自己聚拢。经过刚刚的厮杀。场上近一半的鸣虫凶兽已经被骷髅战将击杀，现在每只骷髅战将的基础属性点都增加了5万左右，也就是说，现在每只骷髅战士基础属性点增加到了6万左右。6万基础属性点是什么概念？要知道，主宰级强者全身的综合属性点都不会超过10万，而现在苏天三项综合属性点加起来已经到达了18万，也就是说，光从综合属性点的数量来看，苏天每只骷髅战将都踏入了至尊级职业者的行列。而且更加恐怖的是，苏天骷髅战将一骑当千的伤害。要知道，现在他的骷髅战将生命值已经来到了60万，也就是说，现在苏天每只骷髅战将使用一骑当千的技能，所能爆发出来的真实伤害高达36万之多。36万真实伤害什么概念？哪怕是一只主宰级巅峰的凶兽，且对方还是偏重生命值的，那他的生命值最多也超不过70万。也就是说，连骷髅战将两刀都抵挡不住。这还是指那种侧重防御。血量较厚的凶兽，如果是血量较低的，恐怕连骷髅战将一刀都扛不住。为了得到至尊级的进化卷轴，苏天指挥起自己的骷髅战将，向场中鸣虫之母发起了攻击。看着对自己发起攻击的骷髅战将，鸣虫之母并没有使用自己吸食灵力的技能。他和那些没有脑子的鸣虫凶兽不同，他早就知道，苏天的这些骷髅战将因为是亡灵生物的原因，所以并不畏惧自己的本命天赋。就连骷髅战将技能所挥出来的刀气，也是由亡灵之气组成。自己一样吸收不了，只能用肉身或者技能硬抗。只见鸣虫之母迅速在身前汇聚成一颗颗巨大的火球，形成了一场如同雨点般的火流星，向骷髅战将攻去。这些火流星每一颗都相当于主宰级强者的一击。之前的鸣虫之母正是靠着这强大的技能——火流星，在国际秘境中扭转战局，杀得林海等人节节败退。面对袭来的火流星，苏天的骷髅战将丝毫不惧。只见他们拖着手中的偃月骨刀，发出一道道刀气，数百道亡灵刀气形成一张密集的亡灵刀网，向火流星攻去。那些火流星在接触到刀网的一刹那，如同以卵击石一般，纷纷被亡灵刀绞成粉碎。随后，刀气威势不减的向鸣虫之母攻去。尼玛，这什么伤害？没有反应过来的鸣虫之母被刀气命中，庞大的身躯在半空中连打了好几个滚，口中更是惨叫连连。这什么情况？自己无往不利的火流星，竟然这么轻易就被眼前的骷髅战将击破了，这伤害也太离谱了吧！与此同时，天海市数百万民众也看到了这一幕。之前给他们带来心头绝望，曾经如山岳一般击破天海市第一道防御的鸣虫之母，如今却像一条落水狗一样被苏神碾得满地打滚。苏天看着在半空中打滚、惨叫连连的鸣虫之母，再次指挥骷髅战将一扑而上。他可不想给对方任何喘息的机会。正在打滚还未起身的鸣虫之母，猝不及防下又被一道刀气狠狠地砍翻了过去。他身上吃痛，嘴中更是大吼道：“年轻人不讲武德，就会偷袭。”
。苏天听到明虫之母的话，神情也是一愣，对方这脸皮也太厚了吧！一个为了活命献祭队友，把自己变成凶兽的家伙，也好意思说别人不讲武德？而另一边的战场，随着最后一只明虫凶兽发出的惨叫，整支战场上的明虫凶兽已经全部被骷髅战将给打扫干净。苏天骷髅战将的综合属性点在不断的狂涨下。每只骷髅战将的综合属性点已经来到了33万之多，这放在至尊级职业者中也是相当炸裂的。而随着骷髅战将属性点的提升，他们挥出的刀气也变得越来越威力巨大。至于威力到底有多大，不断挨打的鸣虫之母最为清楚。他从一开始的被砍翻在地，到现在伤痕累累，甚至一只前肢已经被骷髅战将的刀气砍飞了出去。此刻他心头笼罩着绝望。尼玛的，他明明是来献祭天海市。获得力量解封至尊级卷轴，走上重生巅峰的，怎么现在搞得这么狼狈？他心中再无丝毫战意。原本他就只是凭借着吸食灵力的本命天赋，能够力压龙国职业者一头，现在却碰到了一个不惧他他命天赋的苏天。而且苏天手下的骷髅战将个个都实力非凡，连他引以为傲的火流星都能轻易击破。曾经给天海市带来绝望的鸣虫之母，如今的确黔驴技穷了。然而他发现，就是现在想要退缩逃跑，也已经晚了。自己已经在不知不觉中陷入了骷髅战将的包围圈，他想联系鹰将国对他进行支援，可是却无人回应他，因为就在他献祭鲁斯克等职业者后，鹰将国便对他彻底失望。鹰将等国已经做好了放弃鸣虫之母的准备，清楚鹰将国一向作风的鸣虫之母心也不由得往下沉，同时表情微怒：“尼玛的，真小气！我不就是献祭错了几十名职业者吗？至于就这样放弃我，一帮不靠谱的家伙！”看着逐渐围上来的骷髅战将们，名称之母心脏狂跳，要不拼死一战？不行，刚刚仅200多只骷髅战将就把自己打得满地打滚，如今数量翻了足足一倍，自己如果真的放手一战，那么结果除了被杀还是被杀。终于，他想起了苏天曾经目光热切地看着自己手里的至尊级卷轴，随后他在一阵肉疼后，心中暗暗下定了主意，将至尊级进化卷轴从自己身上拿了出来，用前肢拿捏住。将至尊级进化卷轴递向了面前的苏天，大佬饶命！只要大佬饶了我，这至尊级的卷轴我就献给大佬。苏天看着刚刚还张牙舞爪、威风凛凛、想要灭掉天海市的鸣虫之母，如今却卑躬屈膝的向自己求饶献宝，神情也不由得一愣。但他随后却用一种戏谑的眼神看向鸣虫之母，笑话：“杀了你，卷轴也是我的。”苏天可没有因为对方的求饶就动起了饶他一命的心思。这种连同伴都可以献祭的家伙。苏天可一刻都不想留，更别提这家伙在国际秘境中杀害了那么多龙国的职业者，光凭这一点就够苏天杀他十次。再说了，杀虫取宝它不香吗？苏天冰冷的话语让鸣虫之母的心沉入到了谷底。同时，四百多只骷髅战将同时举起了手中的偃月古刀，古刀之上无数的亡灵刀气正在凝聚。而作为目标的鸣虫之母目光中露出了绝望的神色。第59章原初之门。鸣虫之母见苏天并不打算饶他一命，还对他痛下杀手。面对向他斩来的上百道亡灵刀气，鸣虫之母心下一横，全力运转身上的黑暗力量，磅礴的黑暗气息从他身上狂涌而出，很快在他体表形成了如同蚕蛹一般的黑暗气团。紧接着，上百道亡灵刀气便狠狠地斩在这黑暗气团之上，将这气团先飞了出去。而鸣虫之母竟然借着这反震之力向远处逃去。哈哈，年轻人还是沉不住气。这才是我真正的逃跑方向！被骷髅战将掀飞的气团中传出了鸣虫之母奸计得逞的笑声。苏天看着向远处逃跑的鸣虫之母，心中没有丝毫的慌乱。他从身上拿出那只海灵螺，并将自己的灵力注入进去一丝。很快，海灵螺便发出阵阵的吟唱之声。而远处的鸣虫之母看到苏天的动作，当即心头一跳：“海灵螺，你竟然有这种东西！”远处天空中正在逃跑的鸣虫之母还未有什么动作。便被吟唱的歌声给覆盖住身形，随后只见鸣虫之母停滞在了半空，他的眼神逐渐开始变得迷离，手脚也不由自主的在原地胡乱挥动，显然已经被歌声拖入了幻觉之中。哪怕对方身为凶兽，也无法隔绝无感。海灵螺发出的吟唱声对鸣虫之母仍然有效。苏天看着停滞在半空中的鸣虫之母，指挥骷髅战将们围杀了过去。他要让这场战争彻底画上句号。龙神宫内一处隐秘的空间。十几道人影围绕在一个圆桌前，这些人身上无一不透露着难以言喻的威压。他们都是龙神宫身居高位的长老，真正的至尊级强者。这些在外界可以镇守一省的至尊级强者，如今全部汇集到这处特殊的龙神宫空间内。
大家都到齐了，看来各地的凶兽暴乱已经解决的差不多了。不错，还好有玉龙军的配合，我们才能在这么短的时间内镇压秘境和边境中的凶兽暴乱。殷将国这些混蛋为了一己私利，竟四处制造兽潮，老子迟早要宰光他们。放心，我们做的这一切都是值得的。只有边境安稳了，龙族的那些天才们才能安心进入荒域，寻找原初之门。如今蓝星双圣的寿命都即将走到尽头，谁先找到原初之门？那么谁就会优先拥有一名圣人，一名圣人的归属足够决定以后的蓝星格局。只可惜我们人手还是不足，估计现在天海市已经在阴剑国等国的阴谋下，彻底沦陷在凶兽的爪牙下了吧？说话的是一名至尊级的风元素师风万里，镇守天海市的风耀正是他的弟子。他听说天海市发生动乱后，内心一直很不安。只可惜因为秘境和边境爆发的动乱，早于天海市的危机，他们被拖住无法脱身，无法对天海市伸出援手。再加上原初之门出现在即，他们更无法放弃边境的安稳支援天海市。这次阴剑国的阴谋实在狠毒，先是引发边境和秘境的暴乱，之后再对天海市动手。偏偏这些事情还发生在原初之门出现的时期，这使得即使龙国有备用力量，也无法轻易动用。这毒计真是一环接着一环。龙神宫的其他几位至尊级长老都清楚风耀和风万里的关系，纷纷出言安慰。然而就在此时。大门突然被一个人慌慌张张的推开。如果苏天在这里，他肯定认出来这个人就是当初带他进入玉龙军的风清。老老师，药师兄，他没事，天海没有陷落。风清大口喘着粗气，将消息告诉一脸哀伤的风万里。你说的是真的？天海是真的没陷落，小疯子还活着。风万里听到风清的话语，脸上哀伤之色一扫而空。在众多弟子中，他最得意、最喜欢的就是风药。可惜这小子的性格和他当初一样，做起事来不管不顾。当初他镇压边境时，便给风耀发过消息，让他不要死守天海市，先保留实力再说。可一向听他话的风耀，只回了他四个字：死战不退。因此，在边境战斗的风万里，心里担心着风耀，认为其恐怕这次要凶多吉少了。此时，其他十几名至尊级长老也露出了难以置信的表情。根据他们得到的消息，这次天海市面临的危机非同小可。这次天海秘境中，从始源之门蜂拥而出的凶兽，不但数量庞大，足有十万之多，而且这些凶兽还有特殊的本命天赋，拥有吸食灵力的技能，可以消耗职业者的技能威力，可以说是如同职业者天敌一般的存在。而且危机还不止如此，他们通过龙国的情报组织龙影得到的隐秘消息，前来天海市驻权的各国职业者也心怀鬼胎，似乎想要配合凶兽施展什么阴谋。因此，在他们看来，天海市面对着双重的威胁，陷落几乎是板上钉钉的事。按照他们了解到的，天海市附近的战力根本无法抵抗这次危机。按照他们几人的想法，在解决掉边境和秘境的凶兽暴乱后，他们将会由数名至尊级强者组成的小队，才能解决天海市始源之门出现的特殊凶兽。而如今风清竟然说，天海市的危机已经解除了，这到底是谁办到的？按照他们了解，天海市附近应该没有这么强大的战力才对。看着众人怀疑的目光，风清不再耽搁，他满怀激动地将一幅战斗画面投影到了这处房间的荧幕上。只见在画面中，一名容貌只有十八九岁的少年，身姿挺拔，如同帝王般君临战场。在他的周围，数百名骷髅战将，身披厚重骨甲，手持偃月骨刀，脚跨重甲骨马，如众星拱月般将那名少年拱卫在其中。紧接着，只见画面之中，在那名少年的指挥下，数百名骷髅战将组成的骷髅军团。向近十万名虫凶兽发起冲击，战场上原本岌岌可危的天海市危局，竟被少年一人扭转局势。画面不断变化，在众人惊愕的眼神中，他们看到了少年不但实力强大，而且有勇有谋，将原本会被献祭的龙国众人换成了鹰将国等敌人，使得鹰将等国与鸣虫之母决裂。随后又派出自己的骷髅军团围殴鸣虫之母，原本笼罩在天海市数百万民众心头，如同魔神一般的鸣虫之母。如今在那名少年面前，却如同一只落水狗一样被按在地上摩擦。此刻密室中，十几位至尊级龙神宫长老心中只有一个念头：这是谁的部将，竟如此勇猛？似乎是察觉到十几位至尊级长老惊叹的目光，风清解释道：“老师，各位长老，这名少年便是之前闯入国际秘境噩梦及洞窟、灵封锁龙塔的少年天才苏天。”风清看着画面中的苏天，语气激动地介绍道：“当初可是他带领苏天进入玉龙军的。”应该也算大佬城神路上的半个领路人了吧？这个大腿自己可算抱结实了。而看着画面中的苏天指挥军团作战的场景，风清脑海中
，只有一个念头：麻雀啄蟋蟀，却蟋蟀。什么？是那个少年，林封锁龙塔的那个少年天才。我听说那名少年天才应该是黄金级的职业者吧？黄金级的职业者怎么解决的天海市危机？我说你们这几个老家伙，该佩服老花镜了。难道没看到那名少年已经可以做到凌空漂浮了吗？他应该已经进阶主宰级了。听到其中一名至尊级长老的分析，众人表情再次一阵惊愕。如此快的升级速度，就是他们也是闻所未闻。他们今天真是小刀拉屁股，开了眼了。第六十章，战局落幕，龙神宫有请。天海市战场上，此刻无数的天海民众在欢呼，就连守卫天海市的城防军也沉浸在巨大的喜悦之中。因为就在刚刚，曾经给天海市带来绝望，使整个天海市笼罩在。恐怖的阴霾下的鸣虫之母彻底被苏天斩杀。此刻，苏天正悬浮在天海战场的半空处，看着逐渐消散的鸣虫之母身体。片刻后，在苏天热切目光的注视下，一道金色灵光从鸣虫之母的身体中激射而出。苏天招呼骷髅战将将其一把抓在手里。这灵光正是苏天此行最大的目的之一——至尊级的进化卷轴。可惜，苏天如果想要使用至尊级的进化卷轴，就必须破镜至尊，而且还要将所有的骷髅战将收入到召唤手环内。可是现在战局还未真正落幕，始源之门还在国际秘境中敞开着，他不能就此停歇。你们在此不要走动，我去国际秘境一趟。随后，苏天便在众人恭敬的目光中，率领浩浩荡荡的骷髅大军向国际秘境杀去。看着苏天离开的背影，天海战场上的城防军，亦或是龙国职业者的眼中，都充满了恭敬。在他们心中，苏天俨然已经成为了职业者心中，甚至是整个天海市的精神领袖。对于苏天的吩咐，他们不敢不从。在目送苏天的背影离开后，众人开始各司其职，修复起天海市因为鸣虫凶兽入侵而破碎的城墙。很快，苏天便率领骷髅大军来到了国际秘境的入口处。此刻的国际秘境，因为始源之门的出现，里面对职业者的限制已经破碎不堪。原本只能允许黄金级职业者进入的国际秘境，如今苏天也能率领骷髅大军强行进入。在苏天率领大军杀入后，发现除了鸣虫凶兽以外，还有其他类别的凶兽。零零散散的从始源之门出来，不过这些凶兽对他来说都是小虾米一样的存在，在骷髅战将刀气纵横下，纷纷化作了刀下冤魂。随后，他接着向始源之门奔去。终于，他再次见到了那曾经在噩梦及洞窟看到的巨大的黄金门。此刻，黄金门中仍不断从门缝中溢出着黑暗气息。面对着这曾经给天海市带来恐慌的始源之门，苏天并没有带任何的阵法师，亦或是封印师前来。在他看来，无论是封印还是设置阵法监视，都只是一时的安逸，还不如将这门彻底破坏来得一劳永逸。他在驾驶玉龙战机赶来天海战场的路上，已经查阅了资料。曾经出现在蓝星上的始源之门，大部分都是被职业者们直接给破坏掉。被破坏掉的始源之门，很长一段时间都不会出现在蓝星上，因此这也是最稳妥的办法。之前林海他们之所以没有破坏始源之门，是担心外力的破坏，导致鸣虫之母更快突破始源之门。出现在秘境之外，而如今最大的威胁鸣虫之母已经被苏天斩杀，他自然不惧破坏始源之门所造成的后果。只见在他心念一动下，无数的骷髅战将手持偃月古刀围了上来，手中亡灵刀气一道接着一道，如同暴风一般向许远之门袭来。在无数亡灵刀气的肆意纵横下，那道巨大的黄金巨门很快便破碎不堪。再给我加把劲儿，今天一定得拆了这门儿！数百名骷髅战将在苏天的吩咐下。再次举起了手中的岩骨月刀，不断凝聚亡灵刀气，向黄金镜门轰去。几分钟后，那道数十米高的黄金巨门终于支撑不住，在亡灵刀气的轰炸下，彻底在一阵轰鸣声中化为碎片。看着轰然倒塌的黄金巨门，苏天满意的点了点头，随后率领自己的骷髅战将们扭头向天海市赶去。然而，苏天不知道的是，就在他破坏始源之门不久，在一处幽暗的空间中，一声嘶哑的疑惑声响起：一道新的始源之门被破坏了。嗯，这是怎么回事？片刻后，那道嘶哑的声音再次响起，有些不对。这次被破坏的始源之门是培养出新型凶兽的始源之门，不应该啊！那些新型的凶兽是我阴差阳错中孕育出来的，拥有吸食灵力的技能。按道理来说，这种新类型的凶兽应该是这颗星球上异能者的天敌才对，怎么会这么轻易被消灭掉了？看来这颗偏远的星球上出现了意料之外的力量。随后，那道嘶哑的声音似乎响起了什么，口中发出“结结结”的笑声。结结结，如果我没记错的话，时隔数百年内，那道原初之门应该也该开启了吧？既然这颗星球上出现了让我意料之外的力量，那我就给你们上点难度，让原初之门的秘境变得更强。
。那道嘶哑的声音在一阵笑声后消失在幽暗的虚空中。龙神宫内，被苏天在天海市战场中表现镇麻的至尊级长老们，在一阵商量后，一致认为将苏天纳入原初之门的小组名额内。好，暂时就这样决定了。大家没有意见吧？邀请这位苏小兄弟探索原初之门，就是不知道贸然加上名额，龙族那边的几人会不会有意见？他们几个能有什么意见？多一个人，龙国就多一份希望，在远处之门得到大机缘。只要能在远处之门得到那份大机缘，足可保我龙国强盛数百年。多一个人，多一份力，这个道理我当然懂。我主要担心，现在这位苏小兄弟只有主宰级，实力是不是太微薄了？实力微薄？你从哪看得出来的？我只看到了他纵横战场的强大。而且，别看现在这位苏小兄弟只是主宰级，但是根据这家伙的升级速度。恐怕我们在见到他时，已经步入至尊了吧？于是至尊级的长老们开始商议，有谁去邀请苏天。然而，正当长老们商量的时候，他们却突然发现坐席上少了一人。咦，风老怪呢？随着一位长老的惊呼，众人也发现了消失不见的风万里。而一旁负责记录会议内容的助理，则姗姗笑道：“风长老在诸位长老讨论的时候，就已经跟风清玉龙使一起离开了。此刻，平常遇事处变不惊的至尊级长老脸上。”都露出了古怪的表情，他们心中只有一个念头：风万里这个老六，别看这些长老如何质疑、调侃苏天，但他们内心知道，苏天身上是有巨大的潜力的。十几岁独占十万凶兽，这战绩足以载入龙国，甚至是整个蓝星的史册了。而谁能够邀请苏天？作为其的领路人，这就是抱上未来大腿的契机啊！然而，在众多至尊级长老刚刚因为苏天是否参加龙组而讨论不休的时候，风万里早就拉着风清，驾驶着自己专属的龙神驹向天海市赶了过去。驾驶着龙神驹正在飞速前进的风万里，嘴角露出得意的微笑。在你们还在讨论不休的时候，老子已经踏上了去天海市的路上。这感觉遥遥领先。第61章：风万里的震惊。一天后，在龙神驹的极限速度下，风万里和风清很快便接近了天海市的城头。然而，他们却看到了令他们震惊的一幕：只见在天海市破败的城墙上。无数他们从未见过的骷髅战将们，在合龙国职业者一起运送物资、修补城墙，而这些骷髅战将每一个都可以做到凌空漂浮，这明显是主宰级强者的标识。眼前的场景，纵然是见多识广的风万里，一时也愣在了原地。好家伙，主宰级强者放到哪里不是高级战力？放在玉龙军中，便是有动用玉龙军大量资源的玉龙使；放在龙神宫中，更是巡视各大城邦的巡查使。而现在，这些主宰级强者竟然被人派来修补城墙。简直是暴殄天,天物啊！风万里和风清的出现，很快便引起了天海市城头上正在修复城墙的城防军的注意。但是城防军们只是看了一眼半空中的风，万里二人便继续埋头修补城墙了。虽然说他们知道驾驶龙神驹的是来自龙神宫的大人物，但他们心里更明白这是情理之中的事情。苏天以一人之力扭转了天海市的战局，自然会得到高层的嘉奖。而他们现在最主要的任务就是遵守苏天下达的命令。修补天海市的城墙，加强天海市的防御，在他们眼中，苏天的命令要高于任何事情。而半空中的风万里看到自己明明被发现，却被人晾在了原地，不由得一阵尴尬。但很快，这种尴尬就被打破，因为从天海城中飞出了一道人影。来人正是在大战中失去一条手臂，刚刚恢复些许元气的风耀。老师，您来了。风耀早在半天前便接到了风清发来的消息，他早早的就在城墙上等候着自己老师和风清的到来。耀哥，你终于出来了！我和老师已经备量在这半天了。风清看着向他飞来的风耀，语气中故作埋怨的说道。而一旁的风万里则眼神更细，他一眼便看到了风耀空空如也的左肩，原本见到爱徒欣喜的神色，顿时变得脸色一黑，心中也一阵痛惜。这不是天海刚刚遭受重创，防御工事都需要重建。我比较忙嘛，一时没来得及招呼师弟。怎么，晚招呼一会儿，你小子就开始埋怨我了？风耀脸色故作愠怒的向风清撇撇嘴道，随后风耀又扭头换上欣喜的神色，看向一旁的风万里。但不等他向自己的老师说些什么，便看到了风万里的神色，顿时心头一跳。老师不用担心，只不过是在战斗中受了一点小伤而已。风耀看向自己空空如也的左肩，故作轻松的说道：“他可不想因为自己的这点事，让刚刚从边境赶回来的老师担心。老师这次来天海城，一定有更重要的事。”咱们到天海市龙神宫临时驻地详谈吧，刚好那位扭转天海市战局的少年天才苏天也在那里。风耀突然想起了什么，侧身在半空中让出一条道，并激动地向风万里说道：“
，毕竟他是由衷的为苏天今日的所作所为感到骄傲的。同时，他也知道自己老师身为龙神宫的至尊级长老，不会突然来到天海市，一定是有什么重要的事告知他。而这件事十有八九还和苏天有关，毕竟以苏天一人之力力斩十万凶兽的战绩，别说惊动龙神宫的至尊级长老，就是放在整个蓝星的职业者圈中，都是相当炸裂的消息。看着面前提到苏天便精神抖擞的风耀。风万里原本痛惜的脸色也为之一缓。我这次来的确有非常重要的事，而且与那少年天才苏天有关。我们还是进入龙神宫驻地详谈吧。风万里紧皱的眉头终于舒展开来，神色缓和的向风耀说道：“对了，耀哥，这些帮助城防军一起修补防御工程的奇怪生物是什么？我看他们能够凌空漂浮，应该都是主宰级的实力才对。”风清疑惑的向风耀询问道：“他可不记得天海市有这么多的主宰级强者。”而且当初风清得到的那份战斗资料中，因为当时的战斗场面太过激烈，所以捕捉到的画面也比较模糊。他并没有认出眼前和城防军一起修建防疫工程的骷髅战将，就是苏天所指挥的骷髅军团。虽然风清曾亲眼在索隆塔中见到过苏天指挥骷髅骑兵作战的场景，但如今的骷髅战将和骷髅骑兵的差距实在太大，单单是体型骷髅战将就比骷髅骑兵魁梧不少，而且身形活动也比骷髅骑兵更加灵动。没有了骷髅行动之间的死板，反而有一种近似人类的灵活。风万里也带着疑惑的眼神望向了风耀，他也好奇天海市附近怎么会出现这么多主宰级强者。他没有听说过龙神宫亦或是玉龙军有调动大量主宰级强者支援天海市的记录。老师、青帝，这些并不是主宰级职业者，而是苏天的召唤物。风耀迎着风万里二人疑惑的眼神，露出一丝苦笑，对二人解释道：“召唤物。”风万里和风清。二人异口同声地发出一声惊呼，同时他二人互望一眼，都从对方眼中看出来的惊骇。尤其是风万里，虽然他在来的路上已经从风清口中得知了苏天召唤师的消息，他当时心中还一阵低落，毕竟召唤师的上线是举世皆知的事情。他还有些懊悔，将苏天举荐到进入原初之门的名额中，是否是件正确的事？如今到了天海市城头，从风耀口中得知，眼前近百名维修防御工事的主宰级生物，竟然是苏天的召唤物。这不由让他心头一阵骇然。上百名的主宰级强者，这股势力不管是放在龙神宫，亦或是玉龙军中，都是举足轻重的力量。而这股力量如今被一人掌握，更可怕的是，掌握他的仅仅是一名十八九岁的少年。这名叫苏天的少年天骄，能够拥有上百名的主宰级召唤物，的确实力非凡。风万里在一阵骇然后，尽量平复心情地说道：“老师，我纠正一下，不是上百名的召唤物，你眼前所看到的。”只是苏天真正召唤物的四分之一数量。风耀摇摇头，向风万里解释一下道：“他心中知道，苏天的实力越强，那么就会越受高层的重视，因此他不想让苏天的实力得到任何程度上的低估。只是四分之一。”风万里和风清几乎要大声惊呼出来。身为龙神宫和玉龙军的高层，他们比任何人都清楚，四百多名主宰级强者意味着什么。单以主宰级强者的数量来算，苏天所拥有的已经不比玉龙军。亦或是龙神宫弱了多少